，是大秦皇朝的咸鱼九皇子，却构成九州最强的陆地神仙。本想偷偷发育无敌于天下，可没曾想却被天道金榜曝光。天道金榜分为五道资质榜、神君榜、神兵榜、五道巅峰榜。每道金榜盘点世间前十，并公布于众。位列金榜可被天道奖励，四榜榜首可得九州天下。今日公布五道资质榜，盘点十位九州五道天才的少年。而此时，咸阳城嬴政端坐在大殿内，焦急的等待着阴阳家那边的消息。李斯跪拜在大殿下，诚恐说道：“东皇先生说他也不知，此乃天道。”汉皇刘邦，唐宗李世民，宋祖赵匡胤，明帝朱元璋，此时也纷纷抬头凝视着乌云密布的天空，瞬息间一股耀眼金光直冲苍穹。到资质榜第十，大秦天将秦舞阳，当天道之音回荡所有人耳边的时候，九州大地无数王朝庙堂、武林以及百姓瞬间安静。秦舞阳十岁入先天，十五岁踏宗师，现在应该是宗师巅峰境，竟然只排在第十。难道前九都是武圣和天人境吗？天人之上便是世间无敌的陆地神仙境。就在九州众人还在震惊中没反应过来时，又是一道天道之音响起，奖励十年寿元丹一枚。嬴政朗声大。笑道：“秦将军乃我大秦帝国之福啊！”秦舞阳听后立刻明白嬴政笑声中的含义。满朝文武都知道祖龙一直在追寻长生之道。秦舞阳没有半点犹豫，立刻跪地说道：“末将能够获得天道赏赐，是大秦帝国栽培的好。这枚十年寿元丹能够给陛下是末将的福分。”嬴政随即开口：“既然你为天榜认证的武道英才，大秦必定要好好栽培你一番。”嬴政话音未落，又一声清脆的钟声响彻九州，随即金榜闪烁一排大字浮现其上：“大唐平民李太白，武道资质榜第九，奖励洗髓进一步。”大唐众臣闻言只觉得头皮一跳：“大唐平民李太白，这一位道。”到底是谁？李世民更是深吸一口气，目光带人而视。如此少年天才，大唐竟没将其召入庙堂，估计有很多的君主正在看自己的笑话。某个无名的寺庙内，白兄，那个金榜上叫李太白的人好像是我。李太白忽然察觉到脑海中多了一片洗髓精。什么？白居易双目瞪得滚圆，他不曾想自己的好兄弟竟然有如此造化。武道资质榜第八，大唐平民白居易，奖励断骨精一步。不等白居易反应过来，他的脑海中也多了一片经文。李世民暴怒，又是大唐平民，你们是干什么吃的？金榜上的名字一个接一个出现，每出现一个就会给九州大陆带来巨大的震动，不少。实力高深的前辈暗自感伤，实力高有什么用？这里考核的是武道资质，而且不能过而立之年。武道资质榜第七，大汉票骑将军霍去病，十八岁率八百铁骑深入大漠，攻冠全军，被封冠军侯，奖励起死回生丹一枚，可涅槃重生。武道资质榜第六，大明将军戚继光，抗击倭寇十余年，扫平为祸多年的倭患，奖励水龙寒冰诀，可凝水为剑。武道资质榜第五，藏剑山庄少主叶不凡，奖励三十年内力丹一枚。武道资质榜第四，阴阳家护法星魂，奖励阴阳命盘一副。星魂正站在阴阳家的罗生殿中，一个浑身上下裹着黑。袍的男子背对着他，声音近乎虚幻的说道：“星魂，你做的非常好。阴阳家表面上与大秦皇朝绑定，实际上他们也有着自己的野心，与大秦合作只是为了探寻苍龙七宿的秘密。”听到东皇大人的声音，星魂的心中有些忐忑。可这是天道金榜赐予下来的宝贝，想必与他身上的阴阳术有着高度契合的关系。如此宝贝，说不定能够让他脱胎换骨。可如今东皇大人开口，星魂有什么理由能去拒绝呢？要知道，对方可是半步陆地神仙级别的存在。放眼整个九州大陆，也是绝顶的高手。他现在要是敢不把阴阳命盘给对方，下场可想而知。一切都是东皇大人教导的好。几乎没有半点犹豫，星魂单膝跪地，直接把阴阳命盘给拿了出来。东皇太一微微一笑，随即开口道：“星魂，你十三岁就步入半步武圣境界，我本以为你天赋已经是九州大陆绝顶，可谁曾想你的武道资质竟然只能排第四。那排前三的少年天才究竟有多么的苦？”武道资质榜第三，蜀国大将赵子龙，奖励星云枪法一步。身披白色战甲的赵云站在君主刘备身后，刘备笑眯眯地看着赵云，眼中多了几分忌惮，随即道：“你这段时间驻守北方也累了，我换云长去替换你的位置如何？”在其背后，一位手持羽扇的先生摇了摇扇，他缓缓地摇了摇头，却没有说什么。赵云顿时点头答应，看来主公是在防着他。武当资质榜第二，武当山大弟子王爷，奖励纯元心法一步。消息一出，天下皆惊。王爷十七岁就已经成为了半步千人强者，现在十八岁怕是已经千人出七了吧？难道这还不是九州最强天赋者吗？难道排名第一的天才是陆地神仙吗？放眼九州大陆，能够登顶陆地神仙的最多一手之数。武当山紫霄大殿王爷盘坐在地上，忽然之间一篇经文入了他的脑海，旋即他的师尊便闪烁到了他的身旁。陆行书微笑着说：“野儿，你真的很优秀，师尊，这一切都只是徒儿的机缘而已。如果师尊想要这篇经文。”徒儿随时都能够给师尊。武当掌门陆行书闻言笑着摇了摇头：“傻徒儿，你我之间路不同，我要你的经文有何用？现在你我之间实力差距已经不大了，我想去见见我们武当山的老祖宗。”王爷心神一动，那可是武当山唯一的陆地神仙。就在众人还在思考榜首是一位怎样的存在时，云霄之上金光大放，一排大字缓缓地浮现在卷轴上。武道资质榜第一，大秦九皇子尹子业，奖励天道剑法一步。少林寺后山，一位老佛陀睁开了双眼，他直视着头顶的天道金榜，喃喃自语说道：“怎么会是大秦皇朝的皇子？尹子业这个名字闻所未闻。”果然，祖龙在下一盘大。起，当山陆行书正带着大弟子王爷前往老祖宗隐居处，看见金榜的一瞬间，身体猛地颤抖了几下。他一直以为榜首定是那个隐士的老
往外我调教的地步。不曾想对方的身份居然是大秦皇子。此时各大帝国的庙堂全都乱了，金榜内俱得榜首者可得天下，让众帝王们坐立不安。大唐长安城，李世民在大殿当中来回踱步，思索片刻后说道：“通知立进门，尹子夜今晚必死。”大明应天子，朱元璋大吼道：“通知锦衣卫，立刻赶往咸阳城，大宋开封城。”赵匡胤表情相当难看，通知皇城司，这个尹子夜必须得尽快铲除。大秦子进城，皇太极冷哼一声：“血滴子何在？”九州各大势力一时间全部勇往咸阳城，这些帝王思维之中都忽略了一个问题，都认为你登的只是武道资质榜，修为最高天人境，天才又怎样？没成长起来的天才就不叫天才。咸阳宫大殿，嬴政听着罗网的汇报大怒。罗网号称大秦压在九州大陆上的天罗地网，九州各王朝隐秘势力中最强存在，而你此刻站在咸阳城内，嘴角露出一丝神秘微笑，一切如你所料，这群老鼠还是来了。下一刻，一个身穿黑袍的白发男子出现在你庭院，白发男子手执纸扇，此人正是大明西厂女化体。此时天人初期的张涵当场大喊一声，人体隐秘。未听令，保护太子殿下！张涵轰然爆发，直接朝着羽化田冲杀而去。众人都没有看清楚羽化田是怎样出手，就见张涵已经重重的摔倒在地上，昏死过去。仅一个照面，大秦武将张涵便被羽化田给打成重伤。羽化田身为西厂首座，实力已经步入了天人后期境界。在九州各大势力看来，你一个资质榜第一、最多天人中期。此次之所以他亲自出马，还是为了压紧一位一头。突然几道强弩从四面八方射向隐秘卫，毫无防备的隐秘卫死的死伤的伤，这不是羽公公吗？一道冰冷的声音从殿外传来。此时一位中年男人站在门口，竟是大唐立进门。羽化田扭头。头看着来客，双眼不由得眯了起来。你大唐的人来的还挺快，居然这么早就到咸阳了。各位，这是大秦咸阳皇宫，你们也聊得太自在了一些吧？几道头戴竹笠的身影出现在了院内。你此刻饶有兴致的望着各国刺客，说道：“竟是大清血滴子！”看来皇太极也有点坐不住。一个血滴子成员怒道：“竟敢直呼皇上名讳！”大胆！你无视血滴子的怒吼，转向门外大声喊道：“院外远道而来的刺客朋友们进来吧！”随着你话音刚落，一道道黑影闪现在院内。大汉帝国的绣衣直指，大宋帝国的皇城司，怎么西厂的羽公公都已经来了？大明帝国的锦衣卫怎么还会来呢？羽化田看着锦衣卫指挥。时眼中寒光闪烁，彼此可是死对头。正所谓仇人见面分外眼红，除了相隔甚远的大元帝国的人没来，似乎各大超级帝国都已经派人来了。你看着场上的刺客们，脸上竟然露出了兴奋的笑容。不知为何，众人看到你脸上的笑容时，心头有些发毛。怎么回事？明明自己是猎人身份，怎变得和猎物一样？莫非是大秦提前设好了局吗？可就算是大秦的那位半步陆地神仙出手，他们也有把握在死亡之前成功杀死大秦九皇子。此时，羽化田首先冷静下来，随即站出来说道：“各位，我们都是来执行任务的，小心夜长梦多。”众人瞬间醒悟过来，目光齐齐的落在你身上，还是一。一副笑呵呵的模样，说道：“不要总是打打杀杀嘛，我们可以慢慢聊。做人嘛，要讲道理。你们说是不是？”众人闻言又是一惊，不知道你葫芦里究竟卖的什么药。下一刻，锦衣卫指挥使便拔出了腰间的绣春刀，他必须要抢在羽化田前面杀死，如此他才能够在朱元璋面前邀功。羽化田看到锦衣卫指挥使率先出手，气得直骂狗。他没想到对方会如此猴急，要是你就这样被锦衣卫指挥使杀了，自己抢先部的局岂不成了空谈？你面无表情的看着那把绣春刀，下一秒只听一声扑哧，利刃穿透锦衣卫指挥使的身体。众人只见一道身体僵直在原地，旋即便倒在了地上。要知。道能来刺杀你的首领，实力定然踏入天人境。更令众人胆寒的是，场上竟无一人看清你是怎样出手。只见你还是一副笑呵呵的模样，说道：“我说了，大家不要打打杀杀，有什么事情可以讲道理。”众人惊得一身虚汗，全都在猜测你的实力究竟有多强。寒剑斩杀天人强者，难道你已经成为了陆地神仙？最少你已经快要接触到陆地神仙的门槛。你邪笑着看向所有人，心中更是暗爽不已。小爷狗猪发育了十年，现在终于轮到小爷出手，怎么样？现在你们愿意和本太子讲道理吗？你自认为自己的笑容谦逊有礼，可在众刺客眼中，你的笑容如同幽灵般的恐怖。简单的交流了几句后。后竟展现出了惊天杀机，你脸上笑容瞬间凝固，难道是自己说错了话吗？小爷只不过是想讲个道理而已。你们这群莽夫怎么就不听道理呢？众人纷纷拔出兵器，随即凶狠的冲你而来。只见你还是一副笑呵呵的模样，拿起便施展天道剑法，大喝一声：“天道纵横！”两道剑气挥出，十数人顿时一分为二，当场死亡。这就是天道金榜赐予他的天道剑法吗？好生恐怖！立进门首领望着这两道剑气，心有余悸。羽化田更是满头冷汗，他感觉自己与死神失之交臂。若不是刚才躲闪的快，他定会与这些人一样被当场分尸。你心想自己都露了一手，定能够镇住这些宵小之辈。可仔细一看，大家的眼睛都红了。此次出现已经影响了九州大陆之平衡。各位，若完不成任务，有何颜面见各自的皇上？你见众人赴死之心已决，左手一挥，一股更加强大的剑气直冲剩下的众人而去。一声巨响，原本聒噪的太子府瞬间恢复寂静，将各国刺客斩灭后，你也长长的松了口气。这一次的确是钓到了几条大鱼。扮猪吃老虎确实爽，但本太子得继续苟住发育才行。大秦皇宫某个幽暗无比的地宫内，一个桀骜无比的男子盘坐在地上，突然之间，他的身体猛烈吐出一口鲜血。此时，嬴政站在男人身旁，焦急的问道：“你怎么样？”此人正是杀神白起。大秦帝国唯一的陆地神仙武安君白起擦拭干净嘴边的鲜血，说道：“我本就是剑走偏锋才入的陆地神仙，体内杀气过重导致的
秦而言，战略意义过于重大。嬴政不甘心道：“一点补救的法子都没有了吗？”吴皇，若是不出手，微臣还能镇守大秦三年；可若是出手，白起声音戛然而止，一切尽在不言中。嬴政此刻面色难看之极，寡人知晓了，心中默然有了打算。是时候出兵北上，早上的大秦张台公，众文武齐聚。嬴政端坐在大殿，愤怒地说着昨夜各国行刺之事。而你为了掩盖你一剑斩天人的事实，随即说道：“近日北方匈奴屡次侵犯我大秦边疆，喂养我大秦国威，还请父皇与孩北伐匈奴。而你想到狗神曾送过你一支万人部队，好像叫什么大雪龙骑，貌似很厉害，正好趁此机会拉出去练练兵吧。”嬴政正要说话，突然天空一道金光洒下，一道钟声响彻九州，天道金榜又浮现在众人上空。九州神君榜收录九州大陆排前十的神君部队。要知道，九州之上占据绝对统治地位的还是各个王朝，而王朝之中自然是以军队为主。这神君榜的名字便相当于九州王朝的名字。此时，所有王朝帝王全都激动地站起身来。大秦嬴政随即双目放光，激动地暗暗自语：若这次天道的奖励能治武安君的伤，那就堪称完美。那兵子进城。朱元璋看到苍穹上的画面，咧嘴大笑，论军队，咱还没怕过谁。大汉未央宫，刘邦眸光闪过一丝寒冷。我大汉铁骑纵横天下，这天君榜镇必有一席之地。那是开封城。赵匡胤眼神淡漠地望着头顶的天道金榜，我大宋岳家军必定排入前三，甚至能争第一。五怒侯岳飞，大宋帝国唯一的陆地神仙，陆地神仙亲手调教出来的队伍，怎么可能会差呢？大元皇庭，大元帝国唯一的陆地神仙成吉思汗，轻蔑地说：“若我的草原狼部队不是神君榜第一，我便带着草原狼部队去灭了神君榜第一。”正当所有人都在等待天榜降临时，突然一道恢宏的声音传遍九州：“九州神君榜第十，楚国霸王军部队拥有者项羽，奖励断龙破拳法一步。”祖龙看到九州神君榜的第十，脸色立刻铁青一片。虎虽三户，王秦必楚，楚国都已经被大秦灭，没想到对方竟然还私自搞了个什么霸王军，而且还登上了九州神君榜第十。祖龙只觉得自己的脸被打得啪啪作响。唐宗李世民望着金榜上的内容，表情微微一变，真没想到一个如同丧家之犬般的家伙，竟然能够训练出如此凶悍的队伍。哈哈哈,哈！嬴政那老家伙估计气坏了。大汉未央宫，刘邦看着金榜的画面，哈哈大笑，随即吩咐道：“敌人的敌人就是朋友，速去给楚国送去军备物资，使其快速成长。苍穹之上，天道金榜继续散发出阵阵霞光。”九州神兵榜第九，西凉国西凉铁骑部队拥有者董卓，奖励七星宝刀一把。只见九州众人惊呼道：“这天道金榜真的有够损！当年曹孟德用七星宝刀刺杀董卓失败，没想到天道金榜居然主动赐予董卓一把七星宝刀。”西凉国一间房间内，身材肥瘦的董卓坐在床上，身旁两位绝色女子围在他身边，小心伺候着。此刻，一名手持方天画戟的男人兴冲冲地走了进来，此人正是西凉二把手吕布，随即大喊道：“义父，我西凉铁骑登上了九州神君榜！”董卓眼看就要开始办大事，结果被吕布打断，随即愤怒道：“滚出去！没看见本王在。”忙吗？西凉铁骑本是吕布训练，而且军中威望甚高。见董卓为了女色，竟然一点面子也不给他，抓起董卓一戟刺在了他的胸口，冷哼一声道：“本来就想杀你上位，竟然还敢骂我！”哼，就这样，吕布成了新的西凉王。正当众人讨论西凉国的奖励时，穹顶之上金光大放，九州神君榜第七，凉国白袍军部队拥有者陈庆之，奖励三十年修为丹一份。深山之中，鬼谷子仰望着头顶金色的天榜，当看到三十年修为丹奖励时，他瞳孔猛地一震。他如今已经是天人后期高手，如果能获得这枚修为丹，他完全能够踏入半步陆地神仙境界。鬼谷子冷哼一声，小小梁国也配拥有这样的珍宝？身形一闪，便往大梁国都飞去。随着金榜的快速转动，神君榜的排名持续更新。九州神君榜第七，大明神机营。朱元璋看到自己的神机营只能排第七，大吼道：“真是气死咱了！”他觉得一张老脸都快丢光了。九州神君榜第六，大清帝国八旗子弟兵。皇太极对于这个结果并不满意，他有幻想过自己的八旗子弟兵能进入前四。九州神君榜第五，大唐薛家军。这个让李世民开始怀疑人生：朕的薛家军只能排第五吗？九州神君榜第四，大宋岳家军。当看到岳家军只。能屈居第四十，九州大陆不少人大呼不可能。我没看错吧？那可是陆地神仙五目猴亲自调教出来的队伍，怎么连九州神君榜前三都没排进？是不是天道金榜搞错了？赵匡胤看到岳家军排第四，一整天的好心情荡然无存。不过大家也逐渐明白，前三名将会在大秦、大汉和大元三国之中决出分晓。其中最为惊喜的还是刘邦，大汉的军队竟然能够排进前三。韩信果然带兵有方，多多益善。韩信听到刘邦的夸奖，内心都有些发虚，因为他知道各大超级帝国的实力，大汉铁骑在众超级帝国中只能排在中下。就在众人还在议论神君榜前三。花落谁家时，苍穹之上又是一道金光洒下，伴随着一声巨响。九州神君榜第三，大秦铁骑部队拥有者嬴政，奖励赤火连弩一万把。祖龙看到大秦铁骑只排第三，心中略微有些失望，毕竟都已经进了前三，谁不想争个第一当一当？看来我们与那两国之间还是有差距。平时的操练不能停，北方大草原，大元帝国。满朝文武齐声道：“恭喜可汗，我们几乎已经锁定了第一的位置。”成吉思汗表情不变，可内心也是有些小激荡。自己的草原狼部队竟已经成为了九州最为强大的部队。至于大汉铁骑，天可汗压根没将他们放在眼里。天道。金榜上的金色大字缓缓流动，所有人的目光都锁定了天空。你也是如此。听讲完了，好像大
这一次奖励到手，寡人一定要重重的赏你。韩信只能应付的点了点头，内心慌如老狗。天空金色的光芒闪烁不止，一声巨响响彻九州。九州红兵榜第一，大雪龙骑，部队拥有者大秦太子尹子业，奖励幽冥战甲一万套。九州众人震惊的张开大嘴，大雪龙骑是什么部队？部队拥有者竟然是尹子业，武道资质榜第一的尹子业吗？刘邦只觉得自己身体无比沉重，脸上的表情更是僵硬。他信心满满，想要秀一波肌肉，结果被天道金榜公司打脸。难道朕不要面子的吗？等等，刘邦似乎发现了什么，这岂不是说九州神君榜前十，大汉都没有占到一席之位？大明江台公，祖龙凝视着天道金榜，僵硬的站在原地。大雪龙骑，这到底是什么？为何寡人都不知道？看来小九身上有很多秘密，或许他可以化解大秦目前之窘迫。大唐长安城，李世民低声喊道：“又是尹子业，四榜他已得两榜榜首，难道九州要被大秦一统吗？”看来要和大唐的那个老家伙聊聊。就在此刻，一股强大的气场笼罩在未央宫上，刘邦对着无人的空荡处喊了一声：“为了大汉的未来，劳烦子房亲自走一趟吧。”大汉帝国唯一的陆地神仙张良，又名黄石公，身形一闪，出现在大殿内，对着刘邦微微点头后就消失不见了。咸阳城皇宫上空，一道身影若隐若现。张良心中颇为意外，那老疯子怎么还没出来？若是往日他敢在咸阳上空耀武扬威，杀神白起早就冲出来与他拼命了。莫非那个老疯子不在咸阳，那就好办了。张良看向了张台公，目光中满是敌意。大秦之所以如此强，与祖龙有着密不可分的关系。既然老疯子不露面，他必须得拿祖龙开刀了。祖龙感知到黄石公的到来，心头也是微微一沉。最坏的事情终究还是发生了，武安君的伤要暴露了吗？转眼间，黄石公便来到了张台公内。那个老疯子呢？只听祖龙背后传来了一道沙哑的声音：“黄石公，这次你做的有些过。”转瞬间，大秦战神白起便出现在大殿内，身上杀气四射，眼神冰冷的说道：“哪天本座也去长安城走走。”张良听到白起的话，瞳孔微微一震。在陆地神仙中，白起虽不是最强的那，但一定是最疯的那。如果让这个老疯子去长安城，天知道会闹出多少人命。张良面含笑意，实际上他内心也有一些慌张，随即说道：“本座是为了大秦太子而来，此子已经打破了九州的平衡，相信不止本座，其他帝国的老家伙估计也在来咸阳的路上。”传闻他背后有一座天仙，不知是真是假，能否让本座一见？张良面含笑意。实际上，他内心也有一些慌张。万一大秦真有天仙一个小小的陆地神仙，如何抵挡天仙之威？恐怕在瞬息之间，自己就会灰飞烟灭。我不知道。大秦杀神果断的摇了摇头。他这句话是实话。如果真有天仙的话，就能让那一位压制他体内的杀气。可太子殿下此刻还未返回咸阳城，连他都没有见到过天仙的影子，张良怎么可能看得到？看到武安君果断摇头，张良微微有些失神。他知道，这个老疯子虽然做事毫无顾忌。但绝对不屑于撒这种谎。天仙短短半月之内就灭了匈奴国，大秦如今已是众矢之的。哼哼，白起面无表情的看着对方，身上的杀气越发的澎湃，仿佛下一刻就想冲上去与黄石公大战一场。张良可不愿意与这个老疯子动手，他是来打探消息的。如今一无所获，他决定离开。轰！一股无比狂暴的气息从张台宫外传来。通武侯手握环刀，满脸杀气的看着陆地神仙黄石公，即便对方实力远在他之上，可王奔依旧无所畏惧。张良知道自己如果多停留一会儿，只会有越来越多的情人包围他。现在到了该走的时候了，不过他可没有忘记国恨家仇。哼，本座迟早会亲手杀了你！临行之际，张良大手一甩，一道狂暴的紫色气劲朝着祖龙轰击而去。张良心知肚明，有那个老疯子在这里，祖龙绝对无碍。不过他主动出手也是为了表明自己的态度。他一直都记得韩国被灭的事实，陆地神仙怎么可能没有脾气？狂暴的紫色气息朝着嬴政而去。瞬息之间，一道毁天灭地的血光凭空出现，与紫色气息狠狠地对撞在一起。大胆！武安君发出了愤怒咆哮，对方竟然敢当着他的面对陛下出手，简直是该死！张良轻蔑一笑，看见自己的随手一击被对方轻松挡下，一个眨眼的功夫，黄色身影便消失在了原地。杀神白起静静地站立在原地，一言不发。张台宫内如今只剩下三人，三人就这样僵硬地站在原地，无人开口说话。足足过了十个呼吸的功夫，确定张良走了以后。武安君白起的身体开始猛烈的颤抖起来，噗嗤，一口黑血从他喷薄而出。白起只觉得双腿一软，整个人立刻跪在地上。武安君，通武侯王奔双目瞪得滚圆，他仿佛看见了不可思议的事情发生。杀神大人到底是怎么了？明明双方不分宣制，为何黄石公轻松一击就将杀神大人打得重伤？难道是那黄石公实力又有所精进不成？王奔听到了自己砰砰的心跳声，他带领大秦铁骑宣战匈奴的时候都没有现在这么紧张，可黄石公打完一击就走。想来只有一种可能性，白起大人身体有伤，祖龙更是顾不得君臣有别，直接走到了白起面前，将对方搀扶起来。武安君，你现在还好吧？面具下的那张脸庞疼得扭曲在一起，白起额头上已经浮现了大片大片的冷汗，很明显，他现在体内的情况糟糕无比。陛下，武安君这是怎么了？王奔的声音有些颤抖。白起是大秦帝国的保护神，如果他要倒下了，大秦的天可就垮了。祖龙将白起扶起，重重的叹息一声，语气颇为无奈。王将军切记，勿将此事声张出去。末将遵旨。
，王奔知道眼前的事情，可是开不得玩笑的。如果让敌国陆地神仙知道武安君身体有重伤，对于大秦而言，那绝对是灭顶之灾。武安君前段时间修炼走火入魔，已经从陆地神仙境界跌落，如今他身受重伤，我们能做的只有隐忍低调。祖龙心中也觉得憋屈，他可是雄霸九州大陆的千古一帝。如今却被他当初放过的一条丧家犬给逼得如此难堪，他怎么能咽得下这口气？可形势比人强，他不低头也不行。王将军还有多久能迈入陆地神仙境界？祖龙继续问道。白起盘坐在一旁，努力调息体内的伤势。不过体内澎湃的杀气四处冲撞，将之前好不容易修复的伤势尽数破坏。如果是之前，张良这一击对他而言没有任何压力，但是现在，对方这一手差点要了他的老命。陛下，想要迈入陆地神仙境界，难如登天。末将也没有绝对的把握，王奔声音越来越低，憋屈的低下了头。如果他是陆地神仙，就不会让这一幕发生。看到重伤吐血的大秦保护神，王奔心中又痛又恨。好，王将军定要努力修炼，这关乎整个大秦的未来。祖龙凝视着眼前的王奔，他只觉得一股浓浓的无力感在心头滋生，足足过了一炷香的功夫。白起勉强抬起头颅，沙哑的声音从面具下传出：“陛下，这一次白起算是拼死抵挡下来了，下一次白起也不知能不能挡得下。”白起让陛下失望了，雄威震慑九天的大秦杀神竟然说出如此无力的话语，祖龙不自觉地握紧双拳，他恨。而就在此刻，天边传来了震响声，哈哈，原来这个老疯子已经废了。嬴政，今日我必取你向上首级。张台宫内三人闻言面色巨变，统领过数十万大军的王奔嘴巴张得巨大，谁也没想到黄石公竟然没走，哪怕是大秦之主祖龙，脸色也是铁青到极致。最坏的事情终究还是发生了，众人原本都以为张良走了。可谁曾想，对方居然杀了个回马枪！黄石公面带畅快笑容的走进张台宫。近十年来，他从未觉得哪日心情有今日这般痛快过。嬴政，之前你对我大汗做的那些暴行，本座终于可以全部奉还给你了。张良如今虽然是大汉保护神，可亡国之痛，他却没有忘记。祖龙镇定站在原地，即使是输了，也得保持王者姿态才行，因为他是嬴政。白起勉强支撑起身体站起来，冰冷的双眸死死的望着黄石公，眼神可怕的像要吃人。王奔也是立刻站在陛下跟前，只要对方出手，他哪怕丢了性命，也得替陛下挡住。就你们两个家伙，也配当我的对手？老疯子，你这实力退化的实在是太厉害了。之前本座还将你当成对手，可是现在，你最好还是老老实实的滚到一边去。”张良相当不屑的说道。“陛下，快走！”白起毫无征兆的出手，血色杀气凭空浮现，直接朝着黄石公的位置汹涌而去。“哼，自取其辱！”几道紫色的光芒在张良身边流转。几乎是瞬息之间的功夫，血红色杀气在空中瓦解，分崩离析。给本座老老实实的待在这。两道紫色流光将嬴政去路堵死。面对全力出手的陆地神仙，说是插翅难飞，也不足为过。你毁了本座的国家，本座自然要将你折磨的生不如死。张良恨得咬牙切齿。过了这么多年，他都没有忘记当年祖父对他说的话。祖父并没有让他光复大汗，也没有让他为张家报仇。祖父只想让他活得好好的，找到一个不会被大秦铁骑发现的地方。安安稳稳的活下去就行。张良忍辱负重，努力修炼，他的天赋比他设想的还要好，所以他才能够成为陆地神仙境界的高手。而现在正是他报仇的好时刻，狂暴的紫色气劲直接将武安君轰飞。王奔想要保护陛下，却被几道紫色流光包围住。如今他自己都是泥菩萨过河，自身难保，更不用说去保护其他人了。祖龙，你有谋略，有勇气，的确是千古一帝。但是，今天你必须得死在我的手里。黄石公只觉得内心无比快意，忍耐了数十年，他终于找到了一个出手的机会。说说看吧，你到底想怎样死？张良语气平缓，他不像是来杀人的，更像是与老友对话。嬴政面无表情，不想多说什么。如今人为刀俎，他为鱼肉，他已经没有了选择的空间。或许一切都已经注定了，寡人无话可说。祖龙都绝望了。兀的，一道身穿大秦王袍的身影缓缓浮现，这不是刚返回咸阳城的尹子夜，那又会是谁呢？张良直接忽略了背后的年轻人，在他看来，才这种年纪，对方实力能够强到哪里去？父皇，孩儿回来晚了。看见被称为千古一帝的父皇被两道紫色气劲给包围的动弹不得，尹子夜只觉得心头有一股澎湃怒火在疯狂燃烧。秦皇，华夏历史上浓墨重彩一笔的存在，现在居然被个小小的张良给逼得动弹不得。这不只是祖龙的耻辱，更是整个大秦的耻辱。尹子夜出手压根不含糊，他随意的走到了父皇身边，手指微弹，紫色气劲轰然破碎。嬴政望着自家小九的神奇手段，整个人看直了眼。叶儿究竟是怎么做到的？王奔将军如今都已经是天人后期高手，可是，在黄石公的面前，他脆弱的就像是一个刚学会走路的孩子。但叶儿一道剑气就搞定了一切。如今他的实力是多少？祖龙本就绝望的心中忽然升起了无限光明。莫非祖龙像是想到了什么？
他有些不太确定，但他希望自己的想法是真的。尹子夜仿佛猜到了父皇心中的想法，他微笑的看着嬴政，然后笑着点了点头。父皇，这里有孩儿在，一切都不用担心。张良还没意识到事情的严重性，他满脸不屑的望着大秦太子，更是嚣张的说道：“让你背后那位装神弄鬼的天仙师尊出来，就凭你想对付我，你还差点火候，是吗？你也配让我的师傅出手？”尹子夜也不生气，青莲剑反手而出，他没有半点拖泥带水。立刻施展出了天道金榜赐予他的天道剑法，天道制裁。张台宫内的空气此刻仿佛凝固，阵阵幽绿色的剑气来回徘徊，最终形成了一个小型的剑气风暴。什么？随着剑气风暴不断的壮大，黄石公脸上的笑容也是越来越少，到了最后变成了前所未有的凝重。他有些不敢相信自己看到的事实是真的。尹子夜居然是陆地神仙强者，而且施主杀伐的陆地剑仙。要是他没记错的话，对方才刚年过十八才对。张良这边也不大意。面对陆地剑仙，必须得多加小心。他用尽全力做出了一个紫色光球，随即朝着尹子夜所在的位置甩去。下一秒，那个紫色气球直接悬浮在半空中，当场崩溃，仿佛没了支撑。其实本太子并不想暴露实力，奈何黄石公主动送上门来。正好，本太子对于苍龙七秀的秘密也很感兴趣。如果黄石公不介意的话，还是将这份不传之秘告诉本太子吧。听到对方第二次说出来的话，张良心中再无震惊，取而代之的是无尽的惊悚。对方是怎么知道苍龙七秀的秘密的？黄石公不必多疑，本太子刚灭掉墨家机关城，也算是获得了一部分情报。就算黄石公不愿意给出关键消息，本太子也可以通知他人，共同来寻找苍龙七秀的秘密。尹子夜胸有成竹的说道。张良只觉得大脑有些混乱，出现了一个刚成年的陆地神仙，就已经够离谱了。更离谱的是，对方竟然会知道苍龙七秀的秘密。仁宗逍遥子，难不成是对方出卖了自己吗？黄石公不确定，不过有一点他可以确定，今日他无法手刃祖龙。因为大秦帝国又有了一枚冉冉升起的星星，不出意外的话，尹子夜估计会再保佑大秦数百年。本座不知道你在说什么，张良绝对不能够承认自己了解关于苍龙七秀的任何秘密。这种天大机密，知道的人越少越好。他现在更多的是心烦意乱，早知道就直接杀死祖龙了，可又被对方的儿子给搅了局。无比头疼的黄石公朝着大殿门口走去，一道冷笑声从他的背后传来：“黄石公，我们都已经是陆地神仙境界的武者了，如果不介意的话，本太子想与你切磋一番。”尹子夜主动邀战，这让祖龙也有些心惊胆战。如今武安君已经倒下了，如果自己家小九也倒下来的话，那大秦帝国谁来扛？一儿，祖龙忍不住开口道：“还请父皇放心，孩儿一定会赢。对付一个张良，他还需要担心那么多？放眼所有陆地神仙中，张良的实力只能够算得上是中等偏下。本座懒得与你们继续瞎闹腾下去。”张良只想着赶紧离开这片是非之地。对方已经有了一名跟他实力不分宣制的对手，况且还有当张良想要离开时。背后就响来了一道清冽无比的声音：“黄石公，还是多等一会儿吧，本太子还没找你账呢。”而就在此刻，尹子夜直言威胁道：“打伤武安君，还想趁机杀了我父皇？本太子今天不给你点教训，那简直是枉为人子，枉为人臣。”一声令下，墨绿色的剑气风暴轰然形成，剑气风暴就如同一张剑气大网一般，死死的将张良压制在其中。可恶，他才十八岁，为什么会这么强？张良在心中痛骂。他已经用了最大力量在进行抵挡，可是层层叠叠的剑气让他有些难以招架。如果再这样持续下去，他绝对会受伤的。天道祈祷，尹子夜面色冰寒，他不想再浪费时间了。刹那间，漫天剑气纵横，如同暴雨梨花般，将张良周围的空间围得水泄不通。祖龙不可置信地望着眼前的交战场景，他有些难以想象，叶儿的实力竟然恐怖如斯。叶儿想到这段时间的提心吊胆，又看到自家小九大显神威。一时之间，祖龙都忍不住老泪纵横。重伤吐血的武安君望着气势磅礴如山的年轻人，心头更是兴奋不已。九公子居然已经是陆地神仙，随意入我大秦皇宫，意图刺杀父皇。张良，你可知罪？尹子夜和问道。张良本就被压制的喘不过气，如今又被个毛头小子教育，儒雅的面庞顿时憋得通红。可恶！吾乃大汉最强者，你算什么？嬴政迟早会死在我的手里。随着咆哮声传出。大片大片的紫色光华闪烁不止，一把戒尺样式的武器出现在张良手中，紫光阵阵，摄人心魄。太子殿下小心，这老家伙的手段很是歹毒，千万不要被紫光沾染到，不然会很麻烦。大秦杀神白起在旁边提醒，尹子夜只是冷哼一声，青色的剑光将其身体及周围包裹的死死的，任凭紫光冲刷，尹子夜的身形仍然傲立在三人身前。有什么手段尽快使出，本太子没有多少耐心了。尹子夜打定了主意。等苍龙七秀的秘密被破解后，他定要去长安城找刘邦好好聊聊。庶子，大胆！张良彻底怒了，
，他好歹也是九州大陆当今最顶尖的那批人，竟然被一个毛头小子给教训了，他怎么能认得了？太公持法，紫色光芒大放，瞬息之间，紫色的浓烈光芒从张台宫内冲天起，甚至将头顶的天空都映照出了几分紫色。咸阳城中，无数百姓正在凝视皇宫传来的动静，大家脸上都挂着忧虑表情，谁也不知道今天这一战究竟会发生什么。陛下现在还好吧？不知道啊，到现在武安君还没有出手。难不成是出了什么状况吗？赶紧闭上你的臭嘴！陛下可是上天派来统治大秦的天选之子，他将来一定会成为雄霸九州大陆的千古一帝。与此同时，各方人马正朝着张台宫疯狂涌去。在大秦的土地上，谁都可以死，但是祖龙不能死。万一祖龙死了，大秦就成了名存实亡的空壳，国不可一日无君。在秦人心目中，嬴政就是独一无二的存在。罗网，杀手大殿，一片昏暗中，真刚匆匆忙忙地冲入了殿堂内。赵高盘坐在杀手大殿中央。听到突如其来的脚步声，他缓缓地睁开了阴柔的双眸。发生了什么事？慢慢说，仔细说。赵高扭头看向真刚，被罗网之主用冰冷的眼神盯着。真刚只觉得背后有些发寒。不过与他刚得知的消息相比，这一切都算不了什么大人，大事不妙了。咸阳皇宫传来了最新消息，大汉黄石公来到了皇宫上方，随后冲进去与武安君大战了一场。你说什么？赵高立刻就沉不住气了。大汉帝国的陆地神仙竟然来到咸阳皇宫。而且主动挑衅大秦杀神，这不是自找没趣吗？要知道，白起可是被九州大陆的陆地神仙视为疯子的存在，敢主动挑衅他，就得做好被他报复的准备。由武安君出手，自然不必担心。单纯论实力，武安君绝对比黄石公要强上不少。赵高稍微平复了一下心神，不过他还是想不明白，张良怎么敢无端挑衅白起的大人？这就是属下想说的大事。真刚说到这里，脸色极度难看。罗网探子已经看到武安君被黄石公打成重伤。根据分析，似乎是武安君身暗疾，实力下滑的严重。大人，大秦很有可能要完了。真刚说完这番话，身体都有些颤抖。赵高只觉得脑袋晕轰鸣作响，浑身的血液都往头部冲去。武安君居然被打成重伤，有这个机会，张良绝对不会善罢甘休的。万一武安君死了，大秦帝国该怎么办？而且张良是六国之一的韩国余孽，祖龙之前出手将韩国彻底铲除，甚至几乎将所有的高层屠杀殆尽，杀亲之仇，亡国之恨。可想而知，张良必定会拼尽全力杀死主了。到那时，群龙无首，大秦朝廷岂不是乱了套？忽然之间，赵高的脸上露出了诡异笑意。哈哈，在真刚的注视下，罗网之主竟然爆发出了开心的大笑声。天助我也，当真是天助我也！本座之前还不知道该如何扳倒那尹子业，可没想到这小子真的是没有当皇帝的命啊！赵高脸上有着掩饰不住的惊喜，真刚却是看得莫名其妙。大人的意思是，既然今日祖龙必死无疑。国不可一日无君。那尹子业听说，并没有返回咸阳城。若本座此时直接将小公子胡亥推为二代皇帝，谁敢不从？更何况我们有罗网人手作为保障，此乃千载难逢的好机会。明明大秦都已经到了危急存亡之秋，赵高想的还是如何获得更大的权力。反正大秦要亡了，到时候让胡亥公子不断的收缩地盘。本座身为他的师尊，他必定会听从本座的命令。届时，本座就是大秦的掌权者。赵高已经想明白了。他中车府令的官职已经被撤，现在能捞个土皇帝当一当，何乐而不为呢？那大人，我们现在该怎么做？真刚，你赶紧去通知小公子胡亥到本座这里来，乱神断水，你们立刻去召集留在咸阳城内的所有罗网杀手，灭魂、王两、转破，你们三人火速通知支持胡亥公子的官员。这一次，我们一定要赢！赵高握紧了手中的拳头，高高举起，外界的余光斜射到了他手中的玉扳纸上，散发出了诡异的光泽。是。六剑奴得令之后，立刻开始运转。哼哼，尹子业，到时等你返回咸阳城，胡亥公子已经成为了大秦的二代皇帝，下令赐死你，也只不过是一句话的事情罢了。赵高越想越是兴奋。山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。在他最为低谷的时候，上天赐予了他这么好的机会，他怎能错过？你的尺子太轻了，出手速度也太慢。层层叠叠的绿色剑光中，青莲剑直接划开了眼前的空气，以雷霆之姿劈向张良。张良尽力去进行挪移，可周围的剑气实在过于紧密，他想要逃，可根本逃不掉。叮，青莲剑重重的与太公池撞击，金铁交鸣的声音传出，令人闻之胆寒。张良只感觉自己迎面撞上了一座大山，对方力道之大，超乎了他的想象。手中的太公池直接抛飞，他也是忍不住倒飞出去，在地面上拖行了近十丈远，就这么点实力，也敢挑衅我大秦？父皇身为千古一帝，岂有你这种宵小之辈嚣张？尹子业越想越是愤怒。一个箭步向前，只留下一道黑色的残影在原地。下一个瞬息，利刃划破身体的声音响起，躺在地上的黄色身影发出了凄厉的惨叫声。啊！
。张良满脸不可思议的望着自己的左手，竟然被对方直接切断了。人在临死的时候，总是会爆发出巨大的力量。张良全力爆发，迅速的捡起左手，连太公传给他的太公尺都没捡，就朝着远处遁去。祖龙站在背后看直了眼印儿，竟然将黄石公的手臂斩断了。那可是陆地神仙，是大汉帝国的保护神。看见张良如同丧家之犬般逃窜，尹子夜嘴角缓缓的露出了满足笑意。父皇，孩儿终究还是实力不济，没有将这个恶徒永远的留在有咸阳皇宫内。王奔听见太子殿下的话，嘴角猛地一抽，额头上也是忍不住浮现了几道黑线。咋的？废了陆地神仙一只手，这还不满意啊？望着近在咫尺的叶儿，想到对方立下的功劳，一时之间祖龙都语塞了。叶儿，嬴政主动开口，却不知道该说什么。从对方出生到现在，祖龙自认为给儿子的陪伴并不多。他一直都觉得自己是大秦之主，能够给大秦帝国的子民带来硬币。可不知不觉间，叶儿已经走到了他远远看不到的地方，甚至还救下了他一条性命。祖龙只觉得心中五味杂陈。他深吸一口气说道：“叶儿，父皇之前对你可能没有那么优待，但从今天开始，你就是大秦帝国唯一指定的继承人。”尹子夜听到父皇的话，只是笑了笑。他如今身为大秦帝国的最强者。太子之位与唯一继承人的名头还有那么重要吗？父皇，我们父子之间不必多说，孩儿都会记在心里的。尹子夜上一世就是祖龙的迷弟，这一世还成为了对方的儿子，双方之间有血缘关系。他出手拯救祖龙，这不是理所应当的事吗？我大秦终于又出了一位陆地神仙。此刻，一道无比虚弱的声音从祖龙背后传来：“大秦杀神白起躺在地上，他的身体周围全是黑血，可想而知他现在的情况有多么的糟糕。”祖龙才意识到武安君生命垂危。他又想起了之前对方的请求，于是赶紧开口说道：“叶儿，能否让你背后的天仙师尊出手，挽回武安君一条性命？武安君暗中守护了大秦上百年，是大秦的纲顶之人。”祖龙望着自己的儿子，眼中露出了祈求的光。很难想象，这种眼神竟然属于被称为千古一帝的祖龙尹子夜，缓缓地走到了武安君身边。他察觉到了对方体内的杀气疯狂澎湃，随即果断地摇了摇头：“父皇，师尊曾经对孩儿说过，如果不是逼不得已的时刻，他是绝对不会轻易露面的。”而且武安君体内的杀气已经深入骨髓，想要彻底根治完全不可能。尹子夜心中也有些无奈。白起以杀气入道，强行踏入陆地神仙境界，这是一条急功近利的路。可就是这样一条路，才能让大秦像今日这般如日中天，压得周围的国家喘不过气来。难道就一点办法都没有了吗？祖龙不甘心。武安君为大秦奉献了一生，他不想自己的功骨之臣晚年不详。办法倒是有，不过也只能尽量去拖延。要是武安君能够尽量保持不出手的话。孩儿还是有能力去帮他压制杀气的。尹子夜实话实说，他现在确实有能力帮对方压制住杀气，那就有劳太子殿下了。白起听到太子殿下的话，洒脱的笑了下。不过，如今大秦已经有了太子殿下，还需要我这个老骨头干什么？我的实力一直在下降，相信用不了一年的功夫，我或许都无法保证天人境界的实力。笑容看似洒脱，实则充满苦涩。不过，我一直有一个愿望，在临死之前能去各地走一走。近百年的时间，我都留在咸阳城。大秦还有那么多的山川河流，还有那么多的美好风景，我想去看看。白起感叹一声，他这辈子算是为大秦鞠躬尽瘁，一生无妻无子不说，他甚至都没有多少时间是属于自己的。如今太子殿下可以取代他的职能，他也想让自己多去享受享受。人活一辈子，总得为自己活一遭吧。好，祖龙听到武安君的话，重重的点了点头，声音都有些哽咽。从他记事起，武安君就是大秦最为可靠的存在。嬴政怎么都没想到，对方现在已经老到活不了几年了。呵呵，陛下不必为我伤心，我这一生见证了太多，手头上也沾染了滔天杀孽。当年那一战，我活埋了四十万人，能活到今天，已经是我的幸运了。白起现在只觉得满足。尹子夜站在旁边，默默的看着白起，他忽然觉得心中滋生了一种异样情绪。对方为了信仰，守护大秦百年，如今这份责任交给了他，他也必须要好好守护住大秦帝国。正当众人温情时，外面传来了骚动声，呼驾，赶紧保护陛下！祖龙听出来了。那是蒙恬将军的声音。蒙恬率领大秦铁骑来到了咸阳皇宫中，张良出现的一瞬间，他就已经在安排人手。马不停蹄来到此处，众人都有些气喘吁吁。不过看见陛下完好无损的站在皇宫中，蒙恬忐忑不安的心终于平复了下来。只要陛下活着，大秦就不会乱。微臣救驾来迟，还请陛下责罚。蒙恬直接跪在祖龙面前，请求对方给他罪名。虽然今天有大惊险，但秦始皇现在心情还是很不错的。他随意的摇了摇头。蒙恬将军已经及时前来救驾。何罪之有？被陛下宽恕，蒙恬心中也没有窃喜，而是羞愧的低下了头。嬴政只觉得压在身上的担子松了。这段时间，因为武安君的身体伤势，他总想着迁都到北方雪山。如今叶儿给了他一个天大惊喜，大秦自然还能够像往日一般强大鼎盛。陛下，那黄石公去哪了？
？蒙恬突然开口问道。贝叶尔打跑了，祖龙也是立刻给出回复。蒙恬点了点头，不过转眼之间，他的表情瞬间就僵硬无比。他一开始还以为是被武安君给打跑了，过了下脑子才发现，竟然是被太子殿下给击败的。太子殿下竟然能够战胜黄石公，太子殿下已经是陆地神仙了吗？蒙恬像是见了鬼似的，满眼惊恐的望着尹子夜。尹子夜看见蒙恬将军的反应，只是报以和善一笑。好歹也是大秦高级武将，怎么跟没见过世面似的，就不能淡定一点吗？瞬息之间，蒙恬脑海中有很多的想法闪过。他是大公子扶苏的坚定支持者，哪怕九公子已经成为了太子殿下，他心中始终觉得大公子还有望能够成为大秦皇帝。可是当得知太子殿下已经是陆地神仙强者时，蒙恬有些绝望。他开始懂了“陆地神仙”四个字的分量有多重，哪怕是个傻子都知道“陆地神仙”意味着什么。一人镇守一国，超脱皇权的主宰。如今太子殿下拥有如此力量。别说帝国继承人的位置，哪怕是皇位，都是唾手可得。蒙恬缓了好一会儿，才回过神来：“恭喜陛下，恭喜太子殿下，此乃大秦万民之福。”蒙恬还是分得清是非轻重的，在大局面前，皇位之争似乎也没有那么重要。尹子夜不再多说什么，而是缓缓地走到了武安君身边，开始往对方的体内渡入内力。宽厚温暖的内力涌入体内，白起顿时觉得体内的狂暴杀气慢慢地被压制，到最后似乎浑身的力量都被封锁一般。不过，伤势也没有继续蔓延，武安君，切记不要轻易出手。尹子夜目光凝重，望着白起说道：“白起知晓了，多谢太子殿下。”白起主动对着尹子夜拱手抱拳，哪怕自己的实力被压制住了，可他现在已经没有了出手的必要。压制实力又何妨？祖龙满目欣喜的望着眼前的一幕，他如今心中已经快活到了极点。而就在此刻，外面有一名士兵急匆匆的跑进来道：“将军，罗网之主赵高携带着大批罗网杀手和官员，正朝着咸阳皇宫而来。”祖龙听闻此言。眼中的笑意瞬间蒸发，取而代之的是无穷无尽的杀意。对方带杀手来，他能理解，可能是来救驾的。但对方带官员来是什么意思？他还没死呢。咸阳皇宫外，赵大人，消息是否属实？一个皮肤白净的胖子站在赵高旁边，脸上满是汗水。千真万确，罗网的人已经打听好了消息，武安君身受重伤，而且黄石公此次前来，必定要报灭国之仇。只能说这是个千载难逢的好机会，若是我们错过了。等到那尹子夜返回咸阳城，那就是我们的灭亡之日。说到这里，赵高不自觉地眯起双眼。上一回各国刺客前往太子府邸之事，就让他与尹子夜之间结下了死梁子，双方之间迟早分一个你死我活。现在大好的机会摆在眼前，赵高怎么可能会错过？好，跟在罗网大批刺客旁边的还有数十名官员，他们全部都是小公子胡亥派系的人。得到六剑奴的通知后，众人便是心怀惊喜地来到咸阳皇宫。此时，一名罗网探子神色慌张地出现。当看到赵高大人带着众官员前来，他的表情顿时一片苍白。大人，千万不要再往里走了，赶紧回去！听到手下探子的话，赵高的表情骤然大变。不好，对方让自己赶紧走，难不成是祖龙没死？黄石公断了一臂，是太子殿下亲手斩下的。这句话如同九天雷霆一般，赵高只觉得双眼一黑，步伐都有些凌乱，能把天人高手听得精神恍惚。可想而知，这句话对于赵高的打击有多么的大。尹子夜如今已经成了陆地神仙。赵高不敢相信，也不愿意相信。他想方设法的去算计对方，结果对方却成为了陆地神仙。十八岁的陆地神仙，放眼九州大陆，从未听过如此天赋异禀之辈。赵高只觉得大事不妙，浓烈的危机感浮现心头。他必须得立刻撤出咸阳城。一旦这个消息被陛下知道了，他肯定难逃一死。真刚，带上咸阳城内所有人马，立刻撤离。赵高声音颤抖，表情却格外狰狞。他知道，在这场皇子争夺战中，自己输得一败涂地。不仅如此，他布了这么多年的局，全部都化为了一场空。尹子夜居然成为了陆地神仙，有如此强大实力摆在这里，什么都不好使。他也不敢继续算计尹子夜了，在无可匹敌的力量面前，任何的计谋都显得苍白无力。是，真刚的双手再不自觉地颤抖着，他似乎感受到了死亡的恐惧。赵高大人说的不错，罗网必须立刻撤离咸阳，多停留一刻钟，距离死亡就更进一步。而就在此刻，背后传来了一道青年男子的声音：“这不是赵大人吗？许久不见。”怎么突然来咸阳皇宫了？赵高听到声音，身体立刻僵硬在原地。那不就是太子殿下的声音吗？不过赵高知道此刻必定不能暴露，他缓缓转过身去，脸上挤出了一个比哭还难看的笑容，神色谄媚的说道：“启禀太子殿下，老奴听到陛下有难，所以率领罗网全部人马过来解围。方才老奴得到消息，太子殿下已经成为了陆地神仙境界高手，这当真是大秦万民之福啊！”哈哈，赵高勉强让自己的笑容变得和善一点，因为他想活下去，是吗？尹子夜嘴角露出了玩味笑容，他望着罗网刺客身边的官员们，眼中隐约有寒光闪烁。怎么赵大人来解救父皇，还带一批文官？
，莫非是想让这些官员同黄石公讲道理吗？赵高心中顿时一个咯噔，难不成自己心中的小九九已经被发现了吗？太子殿下是这样的，这些官员得知陛下有难以后，纷纷请求老奴带上他们一起来解救陛下。毕竟大家都是大秦之臣，谁都希望陛下能够安然无恙。多亏太子殿下大显神威，陛下才能脱离险境。赵高顾不得往日恩怨，彻底不要脸皮，开始疯狂夸赞尹子夜，为了活命，当舔狗又怎样？哈哈，尹子夜像是听到了什么笑话，他站在众人面前放声大笑起来。赵高，你这个狗奴才，父皇还活着，你就想着造反了是吧？被尹子夜戳穿想法，赵高心中慌张如老狗，但脸上却露出了相当委屈的表情。太子殿下老奴，对于大秦，对于陛下，真是一片赤诚。殿下可以看不起老奴，但是不能质疑老奴对于大秦的忠心。这番话说的不卑不亢，连赵高自己都差点相信了。尹子夜确实是不屑，他随意的挥了挥手。以王奔、蒙恬为首的两大将领直接站了出来，二人皆是面色不善的看着赵高，眼中有着掩饰不住的怒火。你这个贱奴才，当真是罪该万死！王奔咬牙切齿的说道。他身为大秦军人，心中自然想的是如何报效陛下。结果现在倒好得知陛下有难，赵高这老奴才第一时间想的竟然是谋朝篡位，当真是其心可诛。陛下有旨，捉拿叛贼赵高，即刻押入天牢审讯。今天在场的所有人都逃不了，你们已经犯下了叛国之罪，罪该万死。蒙恬主动踏前一步，给在场所有反贼下了死刑。啊！陛下明鉴，将军明鉴啊！微臣只是想要前来救驾而已，并无造反之心，望将军明察。一切都是赵高的主意，我是被逼的。随行而来的文官们乱作一团，试图生涯断绝也就算了，要是被押入天牢中，那绝对是九死一生。况且对方给他们定罪叛国，这可是杀头的大罪，谁能够承受得起？文官们纷纷跪地求饶，希望陛下网开一面。王奔只是冷眼望着这些软骨头们。心中有着无穷的恨意，赵高表情越发的扭曲，他也不愿意再掩饰下去了。尹子夜，一切如你所愿，你赢了。他随意的甩了甩手，心中的烦躁情绪抑制不住。自己准备了十几年，结果就这样输得不明不白。更让人绝望的是，敌人竟然成为了陆地神仙。赵高，你始终对于大秦留有二心，若是不将你这种害群之马铲除，你迟早都会成为大秦的一个巨大隐患。尹子夜心中跟明镜似的，在正史上，不就是这个混账引发的连锁反应？毁了整个大秦帝国吗？今天不管谁来，赵高都得死。罗网听令，赵高知道自己输得一败涂地，但是他不想束手就擒。押入天牢跟死没有任何区别，怎样都得死，还不如放手一搏。给我杀了他！赵高再也掩饰不住内心的愤怒，手指指着大清太子，光是眼中的怒气，就恨不得将尹子夜碎尸万段。大秦铁骑听令，眼前反贼若有敢反抗者，杀无赦。随着大将蒙恬一声令下，骑兵部队立刻朝着前方发起冲锋。尽管罗网刺客个人实力更强，但是在骑兵突袭面前，他们的个人实力就显得薄弱了许多。况且刺客讲究的是单打独斗，他们更喜欢一击必杀的作战方式，正面与大秦铁骑对抗，结果可想而知。六剑奴结阵，以真刚为首的六剑奴摆出了一个六芒星剑阵，六人小心翼翼地看着太子殿下，生怕对方抱起杀人。尹子夜倒是饶有兴致地等待对方布置好剑阵，他倒想试试这剑阵究竟有何玄妙之处。尽管六剑奴中任何一个人的实力都是武圣巅峰，但是他们摆好了剑阵以后，绝对能够不弱于天人中期强者。这就是剑法的凝聚力与爆发力。大秦铁骑直接发起了冲锋，与罗网刺客交战在一起，鲜血流了一地，将地面染成红色。刺鼻的血腥味四处飘逸，闻的那些跪地的文官差点将隔夜饭吐出来。他们平日以来养尊处优，连战场都没有上过，更不必说眼前的屠杀景象。杀！六剑奴此刻结好剑阵，六位一体。以不可阻挡的汹涌气势朝着尹子夜杀去，望着对方越来越近，尹子夜心中丝毫不慌张，反而隐隐有些期待剑阵究竟有多么奇妙。红色的光华在眼前展现，真刚带队冲在最前方，剑阵铺天盖地而去，仿佛要将大秦太子彻底吞噬。而就在此时，尹子夜鬼使神差的伸出了一根手指，手指上喷出了一股气劲，随意的点在了剑阵上方。六剑奴忽然觉得全身无力，对方随意一点，竟然就破了他们的剑阵，简直是匪夷所思。尹子夜全凭直觉出手。他觉得剑阵那一块最为薄弱，所以才会选择那个点出手。真刚眼中满是绝望，对方随意一根手指就破了他们引以为傲的剑阵，这该怎么打？别怪本太子不给你们六人机会，你们谁能亲手杀死赵高，谁就能活下去。听到太子殿下这话，六剑奴的眼睛都红了。他们并不是觉得自己的尊严受到了侮辱，相反的，大家已经开始盘算该怎么诛杀赵高。只要能活下去，背叛又何妨？赵高略带不可思议的望着杀气腾腾的六剑奴，对方已经转过身来，很明显是想要朝他动手。你们六人可别忘了，你们能有今天的武功和地位，究竟是谁赐予你们的？赵高声音越来越慌张，他知道大难临头
，估计难跑了。尹子夜则是摆出了看好戏的姿态，谁不喜欢看狗咬狗呢？赵高怎么都没想到，尹子夜竟然会成为陆地神仙级别强者，他就是这次计划的最大变数。也正因为他，赵高的掌权美梦碎了。赶紧动手，本太子可没有多少耐心。尹子夜再度提醒道：“转破灭魂两姐妹背靠背，他们不敢相信任何人，哪怕是六剑奴中的其他存在。”王两这个愣头青直接上了，手中的双剑挥舞的很快。不过赵高也不是吃素的，看见对方拔剑前来，他赶紧忙于对付，一边还得提防六剑奴中的其他人。气势外放的乱神观察片刻，也加入到了战局中。太子殿下已经成为了陆地剑仙，如果不按照对方的命令行事，绝对是死路一条。年迈的断水平静地站在原地，他已经失去了双目，没有六剑奴刺客团其他人的帮助，他能够发挥的作用其实很小。而身为六剑奴首脑的真刚，则是一言不发，表情严肃。他之前对于赵高的确是忠心耿耿。可现在的形势让他不得不低头，忠诚很可贵，生命价更高。真刚心中跟明镜似的，有什么比自己性命更重要的呢？他可没有想过为罗网战死。你们这群混账！如果不是本座将你们拉入到罗网中，你们或许早就已经死了。赵高发出了愤怒咆哮，双眼怨毒的望着大秦太子那眼神，恨不得将对方碎尸万段。明明是铁板一块的六剑奴刺客团，此刻却人人提防对方，彻底分崩离析。而这一切，只不过是尹子夜一句话带来的后果。这就是有实力的好处。随着乱神的加入，赵高提防的越发吃力。我们要上了。转破话音落下，两姐妹便冲入到了战场中，四人合力对付赵高。看见六剑奴中越来越多的人对付自己，赵高心中愤怒无比，但更多的是无奈。给本座死！赵高实力轰然爆发，他已经是天人中期的高手，能够当上罗网之主的人，实力可能会弱吗？他确实藏得很深。年纪尚小的王两还没反应过来，便被对方一拳洞穿了胸膛。王两看着胸前的血洞。满目不可思议的望着赵高大人，他还觉得自己能够杀死对方活下去，不曾想自己竟然是第一个死的。你们这几个叛徒，真的该死！倘若六剑奴和手组成剑阵，或许还能跟赵高大战一场。单纯单打独斗，他们怎么可能会是赵高的对手？赵高继续以迅雷不及掩耳之势朝着乱神杀去，必须得各个击破，如此这般才能快速解决战斗。尹子夜摆出了一副很有兴致的模样，站在旁边静静观看。不管他们怎么打，都只是狗咬狗罢了。难不成赵高？还逃得出他的手掌心，乱神同样没能在赵高手中走下几招，赵高爆发出了惊天战意，随即活生生的将乱神的身体撕碎，直接将一个人撕开。赵高沐浴着乱神体内溅出来的鲜血，满脸狰狞：“尹子夜，一切都是你逼本座的，本座无论如何都不会放过你。”尹子夜听闻此言，面无表情。武侯王奔却是摇头笑了笑，看来赵高这条老狗已经气晕了。太子殿下是什么实力？就他这么点三脚猫功夫，也敢威胁太子殿下？不知天高地厚，压力来到了转破。灭魂二女身上，她们是双胞胎姐妹，打小就心意相通。可她们没想到赵高的实力这般恐怖，几个照面的功夫就击杀了六剑奴中的两位。姐姐，我们杀了他！两道倩影在原地挪移，头戴高帽的赵高怒气冲冲站在原地。下一个眨眼的功夫，他也开始挪动了。不得不说，赵高的实力确实不错。放眼大秦朝廷中，也难找出几个比他实力更强的存在。倘若他不是罗网之主，发配到边疆驻军，也能获得大将级别的职称。这赵高还有两把刷子。看来这两个女刺客要倒霉了。蒙恬望着赵高状若疯魔、出手如电的身影，表情逐渐开始严肃。他忽然想到了一个很严重的问题：倘若自己与罗网之主单打独斗，他能否有绝对的信心战胜对方呢？他已经有些拿不准了。灭魂手脚终究还是慢了一些，被赵高一拳打中，身体凭空横飞出去。不，转破望着自己的姐妹倒飞，下意识的扭头。可是他当场意识到自己还在进行战斗，高手对决，露出任何一个破绽都有可能是致命的。赵高一点都不含糊。抓住这个空缺时机，直接化拳为掌，然后死死地捏住了转破的脖颈，强大有力的手掌紧紧地捏住对方的脖子。赵高反手将转破抬了起来，任凭对方的身体在半空中做出各种疼痛扭曲的姿态，他手掌还在不断地加大力度，很明显就是想捏死对方。如果没有本座，你们怎么可能会有今天的地位？赵高心中恨意冲霄，他恨自己的实力不够强，恨人心不古，更恨自己被对方当狗一样玩耍。他杀了几个手下，不就是为了活命吗？可这一切的始作俑者，就是站在旁边看戏的大秦太子。灭魂被打得重伤，濒临昏迷。赵高打算将对方的姐妹给除了。咔嚓！赵高手部陡然用力。就这样，六剑奴之一的转破被活生生的捏死，只剩下最后三位。断水看不清楚眼前发生了什么，他只能尽力在原地聆听。他还在算计时，真刚忽然走上前一步，说道：“赵高大人，刚才是小的错了。今日无论发生什么事，真刚都必须为了赵高大人的安全战死才行。”听到这话的话。赵高一时之间还有些感动，他本就是个阉人，指望儿子侄子来救他是不现实的。而且他在六剑奴身上花费了太多心血，
，结果对方说背叛就背叛。赵高彻底寒了心，今日就让真刚与大人共同杀出一条血路，只要逃离咸阳皇宫，从此以后天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，大家各凭本事活下去。真刚快步挪移到了赵高身旁，不等赵高说什么，真刚陡然爆发。越王八剑之一的真刚剑出世，短短几秒钟的时间，真刚全力出手。可他剑指的方向并不是太子殿下所在的位置，而是剑锋一转，狠狠地刺到了赵高体内。噗嗤！如此近距离被刺杀，况且对方本身就是干刺客的，杀人有数。赵高身体逐渐瘫软了下来，他怎么都没想到，对自己动手的竟然是他最信任的真刚。六剑奴中，赵高认为对方是最不可能出手的，但是生活总是喜欢给人开玩笑。赵高大人，小的想继续活下去。就只有借赵高大人的性命一用。剑刃入体以后，真刚还很缺德的用力转了几下刀口，为的就是让赵高身上的伤势更严重。你赵高只觉得身体太疲惫了，他想要闭上眼睛休息一下。可一旦自己闭了眼睛，或许再也没办法看见明天的太阳。可赵高又何尝不是这样想的呢？大人，抱歉，小的还想要继续多活一段时间，就只有借大人的人头一用。真刚将如此可指自己的话说的理直气壮，真的让人生不起仇恨。除了赵高而尹子夜，仿佛忽略了眼前的战斗场景，他更想看看这些人会玩出什么新花样。倘若拿出硬实力，估计没人会是他的对手。赵高不敢置信地望着真刚，对方一直是他最信赖也是最得力的手下，但是他居然都屈服了。断水，你这老瞎子，别在旁边装神弄鬼了。如果想活下去，就赶紧动手。一旁的断水听到真刚的话以后，身上的气势轰然喷发。赵高此刻被真刚暗算，已然身受重伤，被二人围攻，很快就落入了下风。我待你们不薄，你们竟然背叛我！察觉到体内的生机越来越渺茫。赵高仰天长啸，心中满是不甘。赵高大人，这一切可都是您教给我们的。您曾经对我们说过，想当合格的刺客，必须得心狠手辣。不知道刚才真刚这一剑是否符合赵高大人的心意呢？真刚这番话，当真是杀人又诛心。你该死！赵高不知是回光返照还是怎地，身形陡然加速，几乎是半息之间，他的拳头就已经朝着前方挥出，挪移到了真刚身前。真刚望着近在咫尺的拳头，他尽力想要躲避，可怎么都躲避不了。不。我不想死！真刚在心底发出了绝望的大喊，但对方的拳头越来越近。啪！真刚只觉得双眼一阵黑暗，整个人彻底失去了意识。啊！随行的官员望见眼前的一幕，一个个吓得将脑袋埋低，甚至有人发出了凄惨的呐喊，因为眼前的这一幕实在是过于惨烈。赵高临死前还发狂，一拳将真刚的脑袋给打碎了，而且是活生生的打爆。背叛我的人都得死！赵高此刻心头有着万丈恨意，他对于六剑奴刺客团的恨。甚至强于大秦太子，对方可是他一手培养出来的精锐，可这些人却将手中的剑指向了他。挥打完这一拳以后，赵高仿佛榨干了体内所有精力，他只觉得抬起一根手指都无比疲惫，体内的生机在疯狂流逝，他撑不住了。双目失明的断水果断挥剑，一道细细的红线出现在了赵高脖颈处，他瞪大双眼望着断水，赵高怎么也想不到自己竟然会死在一个盲人剑客手中。断水知道自己的手，脸上也是露出了喜意，他连忙单膝跪地道：“太子殿下。”断水已经成功诛杀反贼赵高，希望太子殿下网开一，陛下有令，将所有罗网叛逆诛杀殆尽。正当断水觉得自己能有一条生路时，通武侯威严的声音打断了他的遐想。断水此刻只觉得手脚冰凉，鼻子上也是冒出了冷汗，他的身体不由自主地颤抖着。六剑奴刺客团死了五个，他们都为赵高陪葬了。明明自己还有一条活路，可不成想，对方连一条活路都不愿意给。王奔可不愿意与断水废话太多，他拔出了自己的佩刀，以闪电之姿朝着前方刺出。他可是天人后期境界的强者，面对六剑奴刺客团中的一员，压根没有半点压力。察觉到面前吹来的凉风，断水立刻举剑格挡，直接通武侯刀锋一转，庞大的气劲围绕在他的刀尖上，断水连人带剑都被甩出几丈远。死！王奔得理不饶人，上去补了一刀，刀锋穿透心脏，断水当场死去。不是本太子不给机会，是父皇下了死命令啊！尹子夜感叹一声，摇了摇头：“陛下有令，将所有罗网叛逆连根拔除。至于这些随行而来的文官。”押入大牢，等待审讯。蒙恬面色冰冷，声音洪亮：“今天来到这里的那些文官，注定是没有好下场的。既然一个个心怀鬼胎，那就别怪他们手下无情。不要啊！下官并不知道赵高反贼想要造反，下官冤枉啊！下官是被他们强迫带来的，一切都与下官无关。”尹子夜听到那些文官们的惨叫，他只觉得想笑。什么叫做被逼来的？如果心中不是有着想夺权的想法，何必来趟这趟苦水？赵高还敢直接杀人不成？身为大秦的官员。既然对大秦帝国不忠，那就要做好被清算的准备。大秦铁骑发起冲锋，对着罗网杀手冲杀而去，一时之间厮杀声不断，血腥味四散，看上去颇为惨烈。尹子夜只是冷冷的看着，心中没有半点触动。太子殿下，胡亥公子那边该怎么办？
。蒙恬主动凑上前去，对着尹子夜问道。尹子夜想了想，才慢悠悠开口说：“倘若今天十八弟随赵高义同前来，他必定是难逃一死的。可是十八弟并没有与他们过来，这表明他心中还有良知，让人将他请到咸阳皇宫来，一切交给父皇定夺吧。哪怕尹子夜看胡亥很不爽，但是做什么事情都需要讲规矩。秦始皇还活着，胡亥身为祖龙儿子，还轮不到他来出手。”要是尹子夜擅作主张处死胡亥，虽说祖龙不敢拿自家小九怎么样，但这是会成为他心中的一个疙瘩。既然如此的话，尹子夜何必这么猴急呢？是，蒙恬听到太子殿下的答复，眼中有几分意外的光芒闪烁。他原本以为太子殿下会趁热打铁，直接将十八公子杀死，可对方的耐心远比他想象中的要多多了太子殿下的城府，可不是一般的深。蒙恬在心中感叹说道：“一炷香的功夫过后，前往咸阳皇宫的所有罗网杀手皆被处死。”随行文官们也是乖乖站成一排，然后被人押入大牢。尹子夜只能在心中感叹：赵高好歹也是坏了秦国运势的关键人物之一，结果就这样死在了自己的手中。不过，尹子夜可没有忽略到另外几个对象。在正史中，秦国灭亡固然与赵高有着很大的联系，但是项羽、刘邦等人才是楚汉争霸的主角，得将这两个大头灭掉，尹子夜才能够彻底安下心来。项羽在九州大陆也是一个霸主，不过在大秦帝国这等庞然大物面前，倒也不是那么强大。就算霸王军能力出众，可在大雪隆旗面前，绝对会被打得黯然失色。可那刘邦就不一样了，他的背后有着一个超级帝国大汉帝国。今日黄石公张良断了一条手臂，想必接下来发生的事情会很精彩。尹子夜知道，现在不是朝大汉帝国出手的最好时机，哪怕他有能力将张良杀死。可是各大超级帝国之间是互相制约的，一旦他敢不留余力地朝着大汉帝国出手，其他各大帝国的陆地神仙不会装作视而不见。他们甚至会从中浑水摸鱼，尹子夜可不敢拿自己的性命去赌，他赌不起。万一他死了，大秦帝国的顶梁柱就断了，没有陆地神仙境界强者的庇佑，大秦的国力一定会衰减的飞快。看来还是得提升实力才行。可这慢慢修炼还是不行，就不知道苍龙七秀的秘密能否让我的实力更上一层楼。尹子夜心中已经有些迫不及待，想要解开苍龙七秀的秘密。只有进入到了陆地神仙中期，他才能肆无忌惮的出手，哪怕到时候被人浑水摸鱼趁乱攻击。他也有着全身而退的把握，能绝对保证住自己的性命，这才是最重要的。刘邦，先让你这个老家伙快活一段时间。咸阳城，城北某处华贵的院子中，十八公子赵高大人已经率领罗网杀手前往皇宫。大人让我为公子带信，他希望公子能够尽快抵达皇宫，赶紧完成登基仪式。登基仪式，胡亥听到罗网探子的话，双目瞪得滚圆。他明白黄石公已经来到了大秦，父皇正处于命悬一线之际。可师傅带了所有杀手前往皇宫。还让他去继承皇位，似乎真正的答案已经呼之欲出。师傅竟然想造反！胡亥深吸一口气，他不知道用何等的言语能够表达此刻心中的震撼。儿子造老子的反，简直是大逆不道！可以想到太子就被被尹子夜夺走了，自己此生恐怕无望坐上王座时，胡亥内心的想法又开始动摇。他脸上出现了邪恶的笑容，在内心缓缓道：“父皇，你如此偏袒九哥，这一次就别怪小十八任性一次了。”胡亥现在内心有些紧张，但更多的是激动。公子。还是尽快前往皇宫吧，赵高大人正等着公子呢。罗网探子并未忘记自己的职责。好，等本公子准备一番，就立即过去。胡亥现在并未穿着象征着权力的王袍，他打算换一身衣服再去。登基可是大事。等胡亥这小子磨磨蹭蹭准备出门的时候，大秦铁骑都快杀到他的府邸门口了。五安军重伤，看来本公子登基以后，大秦还是得不断的收缩地盘才行。多出来的土地绝对会被几大超级帝国瓜分。胡亥并不傻，他心中已经有了盘算。父皇一死，武安君身受重伤，剩余的超级帝国绝对会如同狼群一般来势地盘。到那时，他只能不断退让。不过好歹本公子也能手握大权，从今往后，本公子可就是一国之主了。胡亥心里美滋滋的，本来被尹子夜夺走了太子之位，胡亥都觉得自己不可能当上皇帝了。可谁又能想到，如今会闹出这么一出呢？大哥、九哥，别怪十八弟无情，为了坐稳皇位，你们可都得下去陪父皇了。确定了大致想法，胡亥随着罗网探子走出府邸。此刻。一大队大秦铁骑来到了十八公子府邸门口，望着眼前的军队，不知为何，胡亥突然觉得心中一紧。此地为何会出现军队？难道师傅的计划出现了问题吗？为首的骑兵队长面色严肃地来到胡亥面前，冷声说道：“十八公子，陛下有令，让公子速速前往皇宫。”听到对方的这句话，胡亥一张脸顿时吓得惨白。父皇居然没死！要知道，师傅可都已经带那么多人去咸阳皇宫了，父皇绝对能猜到师傅想做什么。怎么办？本公子现在该怎么办？父皇是绝对不会放过师傅的。胡亥只听见了皇帝美梦破碎的声音，心也是拔凉拔凉的。骑兵队长目光冰寒地注视着十八公子。
，周围的大秦铁骑也是缓缓散开，防止对方逃离咸阳城。胡亥看到这群骑兵的反应，心中顿时了然：师傅绝对是出事了，要不然的话，这些人不会跟防贼一样防着他。好，胡亥重重的点了点头，跟随骑兵部队前往咸阳皇宫。父皇，那赵高已经死了。张台公，尹子业站在大殿中央，祖龙高坐其上。寡人知道了。秦始皇面无表情，让人猜不透其心里想法。叶儿，这一次多亏有你，否则的话，大秦可就完了，一切都只是孩儿该做的事情罢了。父皇是整个帝国的领袖，大秦无法离开父皇的统治，被自己儿子拍马屁，对方更是陆地神仙境界的高手。这番话听得祖龙哈哈大笑，一道人影快步走入章台宫内。父皇，大公子扶苏望着自己的父皇，双目已经红了。苏儿，嬴政看到大儿子关心的眼神，心中也颇为感动。身为这群皇子的父亲，他自然明白每个儿子的习性。扶苏眼中的关怀是假扮不了的。孩儿方才在城外处理事务，得知大汉黄石公欲刺杀父皇，孩儿便火速赶来。父皇没事就好。扶苏说到此处，竟然嚎啕大哭起来。子欲养而亲不待，这种痛苦是可以想象的。扶苏饱受儒家文化的熏陶，父子之情在他心中分量很重。哪怕秦始皇现在一点事没有，可他仍旧是悲痛欲绝。尹子业望见这一幕，也只能安慰对方。大哥，父皇现在好得很，你也不必过于担心了。让众人没想到的是，扶苏忽然走到了自己九弟面前，然后朝着对方深深鞠了一躬。九弟，之前大哥有想过与你竞争太子之位，可是现在来看，实在是大哥的想法过于浅薄。大哥希望你不要挂念在心上。望见大秦长公子深深鞠躬，尹子业看向扶苏的眼神也有几分不同。他早就听说对方儒雅非凡，如今一看，待人更是真诚无比。不管是对谁，真诚总是最有力的武器。大哥。我们兄弟之间说这些做甚？尹子业哈哈一笑，扶苏看着自己的弟弟，也跟着大笑了起来。高坐在龙椅上的祖龙看见兄弟和睦，内心也颇为高兴。他生怕彼此之间因为太子之位发生争执，最终杀得血流成河。在九州大陆，如此例子实在是太多。那大唐李世民不就是杀兄弑父上得位吗？章台宫内严肃气氛瞬间瓦解，一时之间竟有几分其乐融融的味道。越来越多的权臣来到皇宫内，两位丞相大人，王老将军。还有一群朝廷权臣都已经走进了章台宫，李斯凝视着太子殿下，他不知道该说什么，他只能感叹，好在自己提前表达了善意，至少双方之间的关系比较融洽。王老将军更是笑得合不拢嘴，他早就知道太子殿下潜力非凡，可他怎么都梦不到，如今太子殿下已经是陆地神仙境界强者，都已经成为帝国保护神了一个小小的太子之位，又算得了什么呢？恭喜陛下，恭喜太子殿下！冯去疾立刻站出来拍马屁，祖龙心头也畅快得很。虽然武安君身受重伤，可是叶儿很好的取代了对方的位置。况且他才十八岁，谁也不知道他能在武道上走到哪一步。恭喜陛下，恭喜太子殿下！太子殿下是大秦帝国的福星，未来我大秦能否统一九州大陆，还得看太子殿下了。大家得知尹子业成为了陆地神仙后，所谓的战队行为土崩瓦解。现在还有替其他皇子战队的必要吗？陆地神仙那近乎无敌的实力，可以瓦解任何阴谋诡计。十八公子胡亥道。正当众人心生感慨时，宦官的尖锐声音在章台宫口响起。不少官员表情一变，甚至有人面带冷笑。十八公子，他们刚才可是得到了消息，赵高那狗贼带了所有的罗网刺客前来咸阳皇宫，他可不是来救驾的。至于想干什么，这些官场老油子瞬间就想到了其中因果。可是陛下现在活得好好的，太子殿下更是成为陆地神仙，那赵高想必已经是死了。胡亥公子身为那叛贼之徒，谁也不知道陛下会如何发落。祖龙听到宦官的尖声尖叫，眼中的笑意瞬间消弭于无形。取而代之的是隐晦的寒气，让他进来。是，在秦始皇与满朝文武的注视下，身穿大秦王袍的胡亥公子沉重的走进章台宫内。他明明什么罪都没有犯，但他现在就是罪人。父皇，孩儿来看父皇了。胡亥眼中充满泪水，步伐一顿一顿的走到宫殿中央，旋即重重的跪了下去。孩儿，你有什么想对父皇说的吗？祖龙并没多说什么，而是对自己的儿子反问道：“胡亥曾经是他最疼爱的儿子，孩儿知错了，没有求饶话语。”也没有露出怯懦，胡亥只是机械的跪在原地，然后重重的开始磕头，咚，咚，咚，磕头的声音极响，很快，胡亥额头上就已经出现了伤口。祖龙一言不发，只是静静的看着自己的儿子。父皇，十八弟也只是被赵高蒙骗了而已，一切都是赵高那贼人的想法。况且十八弟年纪尚小，心智不算成熟，还望父皇给他一次改过自新的机会。老好人扶苏又出来替自己的十八弟求情，尹子业明白。大公子扶苏就是这样的性格，他并不是在做给谁看。别磕头了，站起来吧。等大儿子说完，祖龙才缓缓道。胡亥心中一松，父皇给了他站起来的机会
，他知道自己不会死了。祖龙一双地眸凝视着自己的儿子，内心也是有些不忍。你大哥说的不错，赵高的确要承担主要责任，可是你有着连带过错，死罪难免，活罪难逃。听到自己的性命被保了下来，胡亥心中顿时大喜过望。可表面上，他又继续跪在地上，还请父皇赐罪。李斯等人看到跪倒在地的十八公子，心中已经主动与对方划清了界限。经过这件事以后。胡亥再也无法进入到权力核心群内，一个没有利用价值的皇子不值得被他们注意。之前朝堂上有不少官员认定胡亥能当皇帝，可是现在他们也觉得是自己当初看错了人。去巴蜀郡当个地方官员吧，等寡人允许你返回咸阳后，你再回来。祖龙声音冰冷，语气不容让人拒绝。孩儿遵旨。胡亥再度叩首。去巴蜀郡当个地方官员，要知道巴蜀郡是离咸阳城最远的郡。如今胡亥公子被送到巴蜀郡当地方官员，这与流放有什么区别？而且。巴蜀郡百姓稀少，简直就是一片苦寒之地。秉承着好死不如赖活着的信念，胡亥也只能够去巴蜀郡当个逍遥官员。他已经懂了，这是父皇的最后温柔。祖龙完全有理由杀死他，但是父皇并没有这样做。别跪着了，起来吧。祖龙看到十八又跪在地上，也是赶紧下令开口。胡亥缓缓站起身来，转过身去，看到了那一张精致的脸庞。都是因为他，如果不是因为他，父皇早就已经死了，自己也能够轻而易举的当个二代皇帝。可尹子夜。却成为了这次豪赌中的破局者。胡亥将怨毒埋在心里，他知道好汉不吃眼前亏，凭借他现在的实力去挑衅对方，那跟送死没有半点区别。各位爱卿有何事相告？随着祖龙一声令下，通武侯王奔立刻走上前去，启禀陛下，末将有一事相告。祖龙早就已经知道了事情真相，至于今天的交流，也只不过让那些官员信服闭嘴。太子殿下率兵在上郡城征战半个月，一旦灭掉匈奴，完成近六十万人口。不仅如此。太子殿下麾下的大雪龙骑总共斩杀近百万，如今匈奴国已经被灭国了。武将们早早的得到了消息，只剩下那群文官们留在原地干瞪眼。半个月之内灭掉一个国家，怎么说都有点不靠谱。如此言论顿时让文官们炸开了锅。这不会是太子殿下的好大喜功，故意捏造战绩？一个文官下意识的说道。但是周围同僚听闻此言，赶紧下意识与这个蠢货拉开一个身位。他是真敢说啊！太子殿下都已经成为了陆地神仙，他还有必要去干好大喜功的事吗？李斯反应的最快，他赶紧凑上前一步说道：“太子殿下带兵有方，亲自上前线，将未获北方许久的匈奴国灭了。此乃我大秦洪福啊！陛下，微臣提议，陛下应尽快封禅，宣告太子殿下地位。”此话一出，文武百官闻之变色。尽快封禅，确立太子殿下地位，这意思就是让祖龙向上天宣告，尹子业就是妥妥的二代皇帝。哪怕他接下来干出什么混账事都不容更改，否则就是有违天意。帝王在百姓眼中都是天之子，如今封禅宣告。全国百姓打心眼里会认同太子殿下的地位，可丞相大人的提议也太激进了吧？当不是官员还在质疑丞相大人的人是否过于大胆时，又像冯去吉气的龇牙咧嘴。他怒气冲冲地看着李斯，眼中满是羡慕嫉妒恨。可恶，这可是在太子殿下面前刷存在感的好机会，怎么就被这个老匹夫抢走了？不等祖龙表态，文官王弘表示自己有话要说。陛下，封禅立太子乃国之大事，切勿操之过急呀、啊！两位丞相大人同时看向王弘。对方的身份还有些特殊，他是老丞相王婉的弟弟。众人对于这位自然很是了解，王弘是出了名的直性子。不过他对于大秦帝国的忠诚也是不容被质疑的。正如他所言，封禅立太子乃国之大事，不能轻而易举的下决定。通武侯王奔坐不住了，他赶紧站出来说道：“王大人，此次太子殿下立下的功劳，难道还不能够确立太子地位吗？北伐匈奴，获得土豆，解救陛下，击退张良，任何一件事，放在朝廷上来说，都是一等一的大功。”末将有话要说。正当通武侯还想与王弘理论一番时，王离又上前说道：“太子殿下功劳远不止这些，殿下还率领大雪龙骑踏平墨家机关城，诛杀墨家叛逆，惩罚了上党郡郡守，严守一隅肉百姓的行为，还上党郡太平。”一众文官看见王离上来补充，也是忍不住感叹：“还真是上阵父子兵啊！”祖龙坐在龙椅上，望见文武两派系的官员因此争吵，他清了清嗓子道：“肃静！”帝音响起，下方官员顿时沉默无声。李相的话，寡人想了想，不失为一份好赏赐。叶儿为帝国立下赫赫大功，理应获得重赏。其实祖龙心中也在纠结，叶儿立下如此功劳，他该奖励对方什么呢？对方都已经是陆地神仙，是整个大秦帝国的保护神，只要对方想拿的东西，他似乎没有拒绝的理由。而且叶儿背后还有着神秘莫测的天仙师尊，就大秦这么点家当，估计对方都瞧不上。李斯的话给了祖龙启发，叶儿如今什么都不缺，缺的就是好名声。他要是封禅立叶儿为太子。那么整个大秦帝国都会认同尹子业的太子身份，陛下望陛下三思啊！王弘原本以为自己卷动的陛下，不曾想对方竟然快要答应了李相的请求。
，不必多说，寡人自有定论。”祖龙这句话直接终结了一切阻扰，让月神挑一个好日子，到时寡人会去泰山的。祖龙此话一出，算是为风善之事盖棺定论。躲在角落的公子胡亥眼中满是怨恨，这本来是属于他的位置，却被他的九哥给抢走了。尹子燕，夺我皇位，害我师傅。有朝一日，本公子必定要将你亲手杀死。尹子夜似乎感受到了什么，他微微扭头看向了胡亥的方向，注视到了那一对充满怨毒的眸子。不过他也只是呵呵一笑，似乎不以为意。这家伙还真是贼心不死，本公子迟早得收拾他。尹子夜心中同样有着相同的想法。大秦本毁于二代皇帝胡亥手中，这个不安定因素还活着，可能就是最大的变数。尹子夜也不能放心。不过父皇给了这家伙一条生路，就看他接下来会不会自寻死路了。叶儿。你对这番赏赐可还满意？祖龙的话打断了尹子夜的思考，尹子夜也是当场点头道：“多谢父皇赏赐。”在场所有官员望着风光无限的太子殿下，心中算是明白了一点：以后在大秦帝国当中，再也没人能够扳倒太子殿下的地位。大汉帝国，御书房。刘邦正在写字，忽然一道凉风吹进了御书房，门开了，却未曾看见人影。细细一嗅，竟然有些血腥气息传来。刘邦不由得瞪大双眼，心生警惕：难不成有刺客？可转头一看，身穿黄衣的黄石公便已站在他的面前。陛下，大事不妙了！看见少了一只手臂的黄石公，刘邦只觉得脑袋嗡嗡作响，一时之间不知该如何是好张量。你这到底是怎么回事？过了半晌，刘邦才缓缓开口说道：“陛下。”张良看到了陛下眼中的关心，语气略带几分哽咽：“那大秦太子尹子夜，竟然已经是陆地神仙！”轰！刘邦的身体瞬间僵硬，他用不可置信的眼神望着黄石公。不过他知道。对方不可能会骗他，可如果尹子夜已经成为陆地神仙的话，那大秦岂不是有两位陆地神仙呢？对于各国局势而言，这必定会影响巨大波澜。张良似乎猜到了陛下心中所想，他赶紧出言抚慰道：“那白起如今身受重伤，已经跌落了陆地神仙境。不出意料，他活不过两年了。”得知如此消息，刘邦顿时松了口气。不过他仍旧觉得心中堵堵的。黄石公断了条手臂，战斗力大打折扣，对于大汉帝国而言，这可不是什么好事情。张良。你现在如果遇到那大秦太子，能有几分胜算？刘邦思来想去，终究还是开口问道：“倘若尹子夜能够稳胜黄石公，大秦很有可能会对大汉宣战。而且大雪隆起甲天下，大秦铁骑也是一等一的强兵。按照祖龙那霸道无双的性子，战争很有可能一触即发。”张良无奈的摇了摇头，随后伸出仅剩的一只手掌，在空中摆了摆：“只有五成胜算吗？”刘邦的心直接悬了起来：“陛下，你想错了，一成胜算都没有，我根本不是他的对手。”张良也是无奈的叹了口气，听到黄石公的话，刘邦只觉得双腿一软。倘若不是几分帝王威严还支撑着他的话，他估计整个人会直接栽倒。他怎么也没想到，张良对上尹子夜竟然连一丝一毫的胜算都没有。多亏我跑得快，只赔了一条手臂。如果我要慢上一些，可能我再也见不到陛下了。回想起对方那诡异飘忽的剑法，张良心中都凭空生出了三分寒气。密密麻麻的剑气压得他喘不过气来，要不是他跑得快，估计早就已经被切成了碎末。那我们现在该怎么办？身为大汉帝国的君主，刘邦此刻已经感受到了前所未有的压力。国不可一日无君，超级大国不可一日无陆地神仙。一旦尹子夜上门寻仇，直接斩杀黄石公，那将会是大汉帝国的末日。之前嬴政身上所背负的压力，此刻转移到了刘邦身上。与祖龙一样，刘邦已经在思考自己的退路了。陛下，其实我还是有办法解决的。张良此刻开口道：“哦，什么办法？速速说来我听。”刘邦也顾不得君臣有别，说话直接的很。我想借助苍龙七宿的力量突破到陆地神仙中期境界，只有在境界上盖过了大秦太子，我才能够继续守护住大汉帝国。刘邦闻言，眼中露出了疑惑：苍龙七宿的力量，这究竟是个什么东西？这股力量古老又神秘，我坚信它能让我突破到下一个境界中。不过，关键人物东君燕飞被困于阴阳家中，那阴阳家与大秦官府勾结在一起。张良说到这里，不自觉地皱了下眉头。那你的意思是，我会联手道家人宗逍遥子，一同前往阴阳家抢人？只有将东君燕飞抢到手。我才有资格接触到苍龙七宿的核心秘密。好，刘邦当即点头。他知道现在不是优柔寡断的时候。不过张良还有一件事情没有告诉刘邦：尹子夜已经发现了苍龙七宿的秘密，估计他也会很快动手。可连张良都不知道的是，尹子夜在回咸阳城之前，就已经让大雪龙骑前往镜湖一庄。镜湖一庄，逍遥子站在湖边，望着波光粼粼的水面。凉风袭来，他的脸上也是露出了享受的表情。巨大的镜湖就像是镶嵌在地面上的宝石，璀璨夺目。而在镜湖中央，有着一处面积不大的湖心岛，镜湖一庄便建立在湖心岛上。前几月，张良大人就让我调查东君燕飞身世，皇天不负有心人，我终于找到了他女儿的所在位置。身形微动，逍遥子找到了一张竹筏，他站立在竹筏上
，身上内力推动竹筏自动朝着湖心岛驶去。这燕丹可真是个狠人，抛弃妻子成为墨家巨子。反秦，这大秦是那么容易被逆反的吗？逍遥子摇了摇头，表示不能够理解墨家巨子的想法。光是那大秦杀神，就不是燕丹能够对付的。为了一件不可能完成的事情，疯狂努力，甚至是抛弃所有家人，这究竟有什么意义呢？很快，竹筏来到了湖心岛。逍遥子缓缓地朝着庄园走去，上了几道台阶，映入眼帘的是一块牌匾“镜湖衣装”四个大字，龙飞凤舞，铁画银钩。住在这里倒是一件美事。逍遥子再度回头望着秀丽的湖景，忍不住在心中感叹。不过他可没有忘记自己此行的目的，带走那位名为高月的小女孩。他朝着衣装内走去，几个墨家门人驻守在门口。此时他们还不知道墨家一众高层战死，墨家机关城已经被毁了。来者留步，说明身份。一名墨家门人。横身阻拦在逍遥子跟前，虽然对方身穿道袍，白发白须，看上去是名门正派的样子，可江湖中人心叵测，不能以外貌来论人。逍遥子眯斜望着对方，一言不发。下一刻，几分气劲从他的身体中传出，他随意的将眼前的墨家门人拍飞，然后继续自顾自的朝着镜湖衣装内部走去。来人，有人硬闯镜湖衣装！随着一声咆哮响起，几十名墨家门人纷纷拿着武器冲了出来，将逍遥子团团围在中间。你究竟是谁？为何硬闯镜湖衣庄？说，到底是谁让你来的？私自擅闯镜湖衣庄，罪该万死！逍遥子看着眼前这一圈杂鱼，表情都没什么起伏。实际上，他与墨家巨子关系不错，可是人走茶凉，对方都已经死了，所谓的关系压根没什么价值。他现在要做的就是抱住黄石公大腿。对方给了许诺，如果他能够帮助黄石公获得苍龙七秀的力量，对方会将成为陆地神仙的心得全部传授于他，而且还会给予大批资源帮助。说到底。一切都是为了自己。血迹溅出，当场有人丧命。看到同伙被杀，墨家门人一个个红了眼。可逍遥子却懒得与这群杂鱼继续交手，他快步朝着镜湖衣装深处冲去。房间内，小萝莉高月正张着一双天真无邪的大眼睛，她看着小医仙端木蓉手中的药草，脸上满是愁容。蓉姐姐，这两种药草看上去几乎没什么区别，你是怎么分别出来的？高月发现，学习医术也没有她想象中的那么简单。明明是相差无几的药草，药效却有着天差地别。月儿妹妹，这就得仔细去甄别比对，可千万不能出了差错，否则给病人治病开错药，会酿就大错。端木蓉细心地讲述着手中草药的区别，可高月只觉得听得头大。蓉姐姐，我们什么时候能够出去玩一玩？天天待在这里太无趣了。高月正处于豆蔻年华，他对于外面的世界充满了好奇。可是蓉姐姐总是告诉他江湖险恶，他根本不知道所谓的江湖在哪里，他也看不到人心的险恶。在镜湖衣装中，所有人都对他笑脸相迎，明明大家都如此友善。怎么可能会嫌恶呢？端木蓉正笑着与月儿解释，可突然她的表情陡然一变，严肃与冷漠浮上脸庞，端木蓉气质顿时变化不少。蓉姐姐，高月刚想发问，却听到对方说道：“你就待在房间里，不要出来，等我来找你。”说完，端木蓉直接打开房门，将高月反手锁在门内。高月到现在还不知道外面究竟发生了什么，望着眼前的白须老者，端木蓉瞬间就认出了对方的身份。那些普通墨家门人不认识逍遥子很正常，他身为墨家统领，自然是认得的。人宗逍遥子，你来镜湖衣装做什么？端木蓉眉目中满是警惕，她明白来者不善。原来是墨家统领端木姑娘，我来镜湖衣装，自然是为了巨子大人女儿来。此话一出，端木蓉瞳孔猛震，对方是如何知道高月的真实身份的？把她交给我，我不为难你。逍遥子表情逐渐冰冷，他已经在眼前这个女人的身上察觉到了抗拒的味道。不，端木蓉自然不会答应。她身为阉人，怎么可能会将月儿公主交给对方？况且月儿是巨子大人的女儿。从任何角度而言，端木蓉都不会妥协。千万不要敬酒不吃吃罚酒。逍遥子目光冰寒，他已经没有多少耐心了。你居然敢动巨子大人的女儿，难道你就不怕被墨家追杀到死吗？你一旦动了她，墨家会正式向道家人宗宣战。端木蓉现在就像一只保护幼崽的母狼，眼中满是倔强。<笑>可让人没想到的是，逍遥子此刻却哈哈大笑了起来。墨家与我道家人宗宣战。<笑>端木姑娘，你或许还没有得到来自于外界的消息吧？不过也是，连墨家机关城都彻底被毁灭，你没得到消息属实正常。逍遥子忍不住冷笑道。端木蓉只觉得心中一个咯噔，墨家机关城被毁灭，外界究竟发生了什么？你在撒谎！端木蓉死死地盯着逍遥子，他不敢相信自己听到的是真的。墨家私自包庇的大秦叛逆概念，大秦太子尹子业率领大雪龙骑兵临墨家机关城，经过一番血战，墨家所有高层及其门人全部战死，墨家机关城也是彻底被摧毁。逍遥子如同在颁布审判一般，听到端木蓉的身体不自觉地颤抖了起来。墨家就这样没了他，只觉得自己的心很痛。但是在如此危急的情况下，他却无法悲伤，因为
，他要保护好月儿公主，没有巨子大人作为依靠，他就是月儿公主唯一的依靠。端木蓉默默的将大秦太子尹子业的名字记在心中，然后满脸坚决的望着眼前的逍遥子：“你想要带走月儿公主可以，必须得从我的尸体上踏过去。”逍遥子脸上略显诧异，他怎么都没想到医者仁心的端木蓉竟然也有如此果敢坚决的一面。不过，在绝对的实力压制面前，他的倔强根本不值一提。你我之间实力差距过大，端木姑娘切勿螳臂挡车。少废话。来吧，端木蓉已经被悲痛与怒火冲昏了头脑，他现在需要一场痛痛快快的战斗来发泄。雪姬剑出现在逍遥子手中，他缓缓的摇了摇头，执迷不悟。端木蓉的指缝间夹藏着几根银针，这些平时帮人治病的银针也是他的武器。没有谁会比医生更懂得人体构造，只要银针命中穴位，就会有着意想不到的效果。端木蓉知道自己实力不如对方，手中的银针便飞快甩出，一排排的刺向不远处的逍遥子。花语银针，望着眼前袭来的银针，逍遥子眉头一皱。血迹剑挡在身前，叮，叮，叮，银针与剑身碰撞的声音不绝于耳。虽然杀伤力不足，但是挑衅性极强。逍遥子对眼前乏味的战斗已经有些难以忍耐，他一剑刺出，犹如飞龙。端木蓉望着越来越近的剑，险而又险的避开。可不料，逍遥子剑锋一转，直接朝着右侧横切而去。噗嗤，端木蓉的右肩上顿时出现了一道伤口，鲜血顺着伤口溢了出来。他一双秀眉也是不自觉的皱紧。双方实力相差太大，他的这些绣花针把戏对逍遥子而言压根没什么用处。赶紧滚到一边去！逍遥子冷声说道。可端木蓉怎么可能会随对方的意？他再度挥出银针，血迹剑身便直接将他拍倒在地。端木蓉只感觉自己被一辆高速行驶的马车撞中了，身上的骨头都有些松软。别说射出银针，他现在连抬起手都做不到。他也只不过是一名武学宗师罢了，在天人高手的面前，连蝼蚁都算不上。逍遥子没一剑拍死他，就已经是手下留情。你以为我会感激你吗？抢走了月儿公主，我迟早会报仇的。端木蓉无法采取攻击，就只能够疯狂咒骂。逍遥子对此直接忽视。砰！他一脚踢开房门，木屑横飞。高月藏在桌子背后，望着前方白发白须的老者，他已经察觉到了畏惧。对方的身上有杀气，很明显是杀了人。而且在这镜湖衣装当中，对方动手杀人，死的肯定是他们墨家的人。高月姑娘，与老夫走一趟吧。放心，老夫可不会为难姑娘你的。逍遥子立刻锁定了高月的位置，主动朝着桌子走去。高月怯生生地望着眼前的老者，不知道该如何是好。他下意识地想找荣姐姐询问，可站起身来一看，对方已经倒在了一片血泊中。荣姐姐，高月看见荣姐姐身受重伤，眼泪顿时像断了线的珠子般下落，小脸哭得通红，脸上满是泪水。荣姐姐，你怎么受了这么严重的伤势？你千万别动，月儿去给你拿药。一瞬间，月儿明白了许多道理。原来荣姐姐不让他去外面是有原因的。对方口中的江湖的确无比凶狠，明明上一秒还好好的荣姐姐，现在就已经身受重伤。外面的世界似乎也没有她想象中的那么美好。正当高月还想走动的时候，逍遥子已经拦在了他的身前。月儿姑娘，还是随老夫走一趟吧。你这个大坏蛋，你居然打伤了蓉儿姐姐！正当高月想要出手时，逍遥子反手将他拍晕，提着他便朝着镜湖衣装外走去。一众墨家门人围上来，想将逍遥子彻底困住。而此刻，几只虚幻的蝴蝶在他的身边飞翔。一个眨眼的功夫，提着高月的逍遥子便缓缓消失在了原地。这是他的保命绝招——梦蝶之盾。可恶，月儿小姐被他抓走了，我们接下来该怎么办？赶紧让人通知巨子大人，让墨家机关城给予支援。直到现在，镜湖衣装的墨家门人还不知道他们的老巢已经被灭了。不过很快，他们就会得知噩耗。端木蓉勉强支撑起自己的身体，站起来。他身上的骨骼碎裂不少，不过他有着冠绝大秦的医术，想要医好自己并不难。可是，月儿公主该怎么办？端木蓉心中很是不解，逍遥子为何要抓走月儿公主？按照对方给出的消息，巨子大人都已经死了，月儿公主难道对他有帮助不成？想到过去那些鲜活的面庞逐渐消失，端木蓉心中更是悲痛万分。不好了，外面有好多的大秦骑兵，他们似乎是来围剿我们的。刚刚出去送消息的兄弟已经被杀了，赶紧做好防御，准备出手。受到尹子业调令的五千大雪龙骑，如今已经来到了镜湖衣装外。他们分成了几个小队，一队在外围，将镜湖衣装彻底包围。避免有漏网之鱼逃脱，其余众人便朝着湖心岛而去。他们的目标只有一个：墨家巨子之女高月。但是逍遥子已经提前一步得逞，将关键人物带走。大雪龙骑很快来到了镜湖衣装门口，尹子业也是通过狗神系统第一时间下达指令，留下端木蓉和高月，其他的人全部杀了。镜湖衣装，端木蓉失魂落魄的望着前来的大雪龙骑，他的心已经死了。自己没有保护好月儿公主，如今还很有可能会成为大秦俘虏，他无法原谅自己犯下的罪，杀了他们。墨家门人看见大秦骑兵，一个个神情激愤。在燕丹潜移默化的影响下，墨家已经是反秦根据地。
。不过，就凭这些人的实力，在大雪龙骑面前，压根不值一提。太子殿下有令，留下端木蓉和高月，其他人诛杀殆尽。一声令下，屠戮开始。端木蓉听到敌方的话，表情有些诧异，留下自己和玉儿公主的性命。为什么？为什么各方势力今天都朝着镜湖一庄而来？难不成他们身上藏着什么秘密吗？端木蓉心中不解，却也只能与大雪龙骑交手。阴阳家，罗生堂。东皇太一独立在璀璨星空下，望着罗生堂的穹顶，他陷入到了深思中，心魂更是面色严肃，似乎不敢相信月神大人传来的消息是真的。大秦太子居然已经是陆地神仙了，他究竟是怎么修炼的？心魂自诩天赋出众，但是他的天赋在那位大秦太子面前压根什么都不是，他被打击的体无完肤。黄石公还被他断了一臂，仓皇逃离。倘若黄石公与他决战到底，十有八九是银子叶能够笑到最后。东皇太一面容全部都被掩藏在黑袍中，令人看不出深浅。东皇大人，那我们现在该怎么办？星魂实在不知该如何是好。他们本想借助大秦力量去寻找苍龙七秀的秘密，可银子夜的横空出世已经扰乱了他们的计划。之前那位大秦杀神不问世事，只保平安。可银子夜绝对与他不同，从他北伐匈奴、南平墨家就可以看出来，他是一个很有想法的人。对于这种人，阴阳家是控制不了的。我们必须从祖龙来入手。”东皇太一斩钉截铁的说道。“哦。”星魂还不明白东皇大人话中的意思，祖龙乃是千古一帝。岂能被他们操纵？星魂想要利用一个人，就得找到他的弱点所在。祖龙也是人，他也是有弱点的。东皇太一声音飘渺，他继续补充说道：“祖龙是一个很有抱负的君主，他一直在派人追寻长生之道。如果我们能够利用好这一点，就可以让祖龙按照我们的心意来行事。而长生之道这一步，本座已经布置好了棋子。”东皇太一口中所说的棋子，正是阴阳家金部长老徐福。早在几年前，他就给对方换上了一个新的名头——海外仙山方士。云中君，东皇大人，可我们并没有让人长生不老的仙丹啊！新魂有些担心，一旦谎言被戳破，阴阳家面临的绝对会是灭顶之灾。只要本座获得那个秘密，定能成为陆地神仙。到那时，我阴阳家也能如同那些名门大派一般，拥有属于自己的领地。等本座成为了陆地神仙，何须顾及大秦？东皇太一很有野心，也很有胆量。别人不敢随意招惹的大秦，他却想要直接利用祖龙来实现自身愿望。这的确是在玩火。新魂，通知大少司命。让他们联系徐福，共同前往咸阳城。是，在阴阳家，东皇太一有着说一不二的权利。虽然他贵为阴阳护法，却也只能默默去执行东皇大人的指令。咸阳皇宫，陛下，护国法师月神大人求见。嬴政正在御书房中批阅奏折，得到宦官传奏，他点了点头，说道：“让月神过来吧。”片刻后，一名气质华贵的女子缓缓走来。她外罩浅蓝色短袍，背后有着月状纹路装饰，身穿海蓝色广袖长裙及月白色交领中衣。长裙曳地，裙下摆有紫罗兰色条纹，三千紫丝，尽显雍容。她正是阴阳家护法月神。月神见过陛下，看见祖龙，月神也是微微行礼。祖龙也不愿意多浪费时间，开门见山问道：“不知护国法师有何事找寡人？”对方精通心事占卜之术，所以他才能成为大秦护国法师。陛下之前交给月神的任务，月神已经做到了。下个月初六就是一个适合风扇的好日子。哦，祖龙这句反问不是在质疑对方的实力。而是心中有所疑惑。如果单纯只是这件事情，月神何必亲自上门来告诉他？如果他没猜错的话，绝对有着其他方面的事。陛下，月神有一件好事要告诉陛下。何等好事？祖龙目光深邃，他倒想听听对方会说什么。陛下一直让阴阳家寻找长生之道，经过东皇大人联系各方势力的苦苦寻找，终于找到一位海外方士，他有能力炼出长生不老之丹。祖龙一听，脸上的淡定顿时就少了几分。长生不老之丹，长生不老对于他而言。拥有致命的诱惑，毕竟他是一代雄主九州大陆，版图辽阔。祖龙的梦想就是征服九州大陆，可是他就算是获得了天道金榜的赏赐，也最多硬撑二十年。二十年后，尘归尘，土归土。可如今阴阳家传来的这个消息，引起了祖龙的重视。那位方外术士，如今人在何处？陛下放心，东皇大人找到这位奇人之后，便立刻命阴阳家的二位长老将其送来。不出意外的话，他明日便会与阴阳家二位长老抵达咸阳城。祖龙心头更是激动不已。明日就能见到这位奇人了吗？好，明日将他带上朝廷。如果他真有这个本事，寡人会给予你们阴阳家赏赐的。谢陛下。月神再度行礼，他的嘴角闪过的一丝微不可察的笑容。他知道祖龙已经跌落了他们的圈套中，到时候借助徐福之手推动祖龙完成他们寻找秘密的计划，相信很快就会大功告成。果然，就算是祖龙，只要被找到弱点，一样会被轻松利用。如果没有其他的事，护国法师就先下去吧。祖龙下达了逐客令。那月神就退下了，连步轻移，月神很快就离开了御书房。
当他回到自己的府邸时，一道月状咒印出现在他的手中，白光闪过，咒印化作流光，朝着天边飞去。咸阳城外三百里地，一间无名的客栈内，阴阳家三大长老齐聚一室。娇媚如桃花的大司命首先开口：“月神大人那边的消息传来了，祖龙非常渴望获得长生之道，明天就看你的表现。”头戴紫冠、身穿霞衣的云中君闻言微微一笑，仿佛一切都在他的掌握之中。二位长老放心，明日云中君不会让东皇大人失望的。气质如幽兰的少司命一言不发，只是默默地瞥了云中君一眼，仿佛这天底下没什么事情能够让他上心。此事关乎我阴阳家未来，明日绝对不能露馅，否则的话，阴阳家将会迎来灭顶之灾。大司命表情严肃，配合他火辣的身材，竟有一种让人难以抗拒的美感。烈焰红唇这个词就是对大司命最好的写照。如果说大司命是一朵红玫瑰，那么少司命就是一朵紫罗兰。他的身上有一种空灵的美，美的很纯粹。三人正在商议之时，却不知。一道身穿大秦王袍的身影已经站在窗外，看来高月的消失与阴阳家无关，十有八九是被张良或者逍遥子给劫走了。尹子夜在心中盘算着，今日他得到消息，高月被不明人士劫走，只剩端木蓉留在镜湖衣装。恰逢月神前来献祭，尹子夜在对方离去后，捕捉到了白色咒印的轨迹，就跟着他来到了这处无名客栈。看来大家都是为了苍龙七秀的秘密而动，只不过阴阳家居然敢算计父皇，那东皇太一可真是在找死。尹子夜眼中寒芒涌动，心中已经有了决断。次日早朝，祖龙早早的进入到了章台宫内，独坐在龙椅上。一反常态的，尹子夜居然也来得很早。很快，文武百官便步入了宫殿内。早朝开始，满朝文武行礼。月神带着三人缓步走入章台宫内，一时之间吸引了无数目光。那位应该就是护国法师月神吧？他身旁的两位绝色女子，如果我没猜错，想必是阴阳家长老大少司命二位。那个脚踏木屐的家伙是谁？为何穿着打扮如此怪异？我也不知。就连两位丞相大人都忍不住望着穿着颇为拉风的徐福，头戴紫冠，身披霞衣，脚踏木屐。尹子夜好歹也是经历过后代文化浪潮洗礼的人，看到徐福的穿着打扮，他也是不得不佩服对方的审美之怪异。祖龙双目直勾勾的望着云中君，想必这一位就是月神口中的方外术士。此人能够练成长生不老之丹，祖龙也不敢肯定。对方的穿着打扮太怪，越是奇怪的人，越能做到常人做不到的事情。启禀陛下，这位云中君先生，就是我阴阳家在海外苦苦寻找的术士。他能够练出长生不老之丹，替陛下问鼎长生之道。月神此话一出，立刻引发了大片波澜。这人居然能够练就长生不老之药？不会吧？他怎么看上去不太靠谱的样子？我觉得有必要多加考察一下。正当下方众说纷纭时，龙椅上的祖龙缓缓开口：“这位就是海外方士云中君先生吗？”云中君微笑着点头，对着大秦皇帝恭敬行礼：“云中君，你可否成功练出长生不老丹？”祖龙可不跟他玩花里胡哨的。直接问出了心中的想法，云中君缓缓地摇了摇头，随即解释说道：“启禀陛下，那长生不老丹需要神药才能够炼制。云中君之所以投靠陛下，也是想要借助陛下的力量寻找到神药，如此这般才能够炼制出长生不老丹。”说到长生不老丹，云中君脸上的表情颇为狂热，仿佛他这一生都愿意为之奉献。祖龙看见对方的狂热模样，心中已经信了三分。对于这种偏执的怪人而言，他一辈子可能就只愿意做这一件事。况且自己想要长生不老，天底下谁不渴望自己能长生不老呢？大家的目光都停留在云中君身上。对方声称自己是来自海外仙山的方式，他表情虔诚而又狂热，身上又有着中原人士没有的气质。仔细一看，甚至还有着几分神秘莫测的气息。不少官员对此在心中感叹：这个人绝对不简单。你如何让寡人相信你有能力炼制长生不老丹？祖龙是一个实在人，想让他出手帮忙可以，但对方必须得先给出诚意。他虽然追寻虚无缥缈的长生之道，但并不代表。他是一个不计投入成本的人，云中君微微一笑，似乎对此早就有所预料。陛下，此次前往大秦前，云中君刚好炼制了一匣与天同寿丹。与天同寿丹，好大的口气，好狂妄的名字！难道吃下这种丹药就能够与天一样永恒存在不成？纵使祖龙见过了那么多大场面，此刻心头仍旧是一跳，地眸中也是露出了罕见的渴望之色。他渴望长生不老。一旁的尹子夜看到装神弄鬼的云中君，嘴角也是露出了嘲弄的笑容。耶、yeah.。给本太子继续演，本太子倒要看看你能够整出什么花样。云中君缓缓的出手中的木匣子，很明显是想要将雨天同寿丹献给祖龙，拿上来给寡人瞧瞧。祖龙当场下令，身边的宦官闻言立刻动身。不过他不会亲自将这枚丹药服下，而是要先探测一番。祖龙身为大秦帝国的掌控者，中原大地的主人，他灭了那么多国家，自然遭受到了无数敌人的愤恨，连祖龙自己都记不清他遭遇了多少次刺杀。今日虽然有雨天同寿丹摆在眼前。但是心中的警惕在告诉他，切勿掉以轻心，小心使得万年船。
。宦官接过了对方手中的木匣子，立刻将其打开，丹药犹如白玉，晶莹剔透。瞬息之间，一股清新的气息从木匣子中传出，如此气味瞬间传遍章台宫，令所有人精神为之一振。这种气味相当的奇妙，像是雨后泥土与香草混合在一起的清新味。又如同太阳初起时云雾形成的雾珠般纯粹，是一种很自然的味道。满朝文武闻到这股味道，不少人的眼睛都亮了。这就是方氏口中的与天同寿丹吗？果然名不虚传。尹子夜闻到这股味道，内心都有几分意外。看来阴阳家这次的确是花了心思，几枚造假的丹药竟然都能够做得清新脱俗，用来糊弄人确实是足够了。但是他可绝对不相信云中君拥有这种能力。历史经验告诉他，对方就是个骗子。启禀陛下。这一匣子与天同寿丹共有六枚，每一枚都能够增长三年寿命。而与天同寿丹的药材是云中君自己寻找的。为了练就这一匣子丹药，云中君就已经耗费了七年光阴。云中君开始介绍丹药的妙用与制作药物的艰辛。尹子夜在旁边看到这一幕，差点笑出了声。这以后是电视机上的那些所谓专家大师一般，先是介绍自己的药物有多么的厉害，紧接着表明制作药物的路途有多么的坎坷，最后就准备让人掏腰包了。尹子夜可真没想到，徐福竟然是卖假药的祖师爷。祖龙闻到这股气味。都觉得整个人精神振奋，他对此很满意。不过，他还是没打算将这枚药物服下去，而且让宦官找来了一个无比疲惫的士兵。对方是负责坚守地牢的，长期的熬夜让他精神萎靡，整个人双目无神，看上去就是一副无比疲惫的模样，仿佛下一刻就会睡着。将这枚丹药吃下去。是，士兵二话不说，直接吞下丹药。大少司命二人望见眼前一幕，不自觉地握紧了袖手。他们二女心中清楚的很，这根本不是什么延年益寿丹。至于效果怎么样，也只有徐福心中清楚。可云中君还是一副淡然模样，一点都不紧张。众目睽睽之下，原本还疲惫万分的士兵，此刻双目透亮，整个人显得很是精神。你现在感觉怎么样？宦官对着士兵问道。小的现在感觉很好，感觉体内有使不完的力气，一点都不困了。立竿见影的药效令所有官员都为之啧啧称奇。这药也太厉害了吧？怎么跟天上的仙丹似的，吃完就立刻不困了呢？祖龙看见士兵的反应，嘴角终于是露出了欣喜的笑意。果然，上天都认定他是九州大陆之主。得知他阳寿不够，还特地派一位方外术士前来帮助他。天佑大秦，大秦必将兴盛。将丹药拿过来。祖龙再也掩饰不住内心的兴奋，想要当场服用一枚。阴阳家众人望见这一幕，心头更是狂喜不已。月神美目中光芒流转，他似乎已经看见了阴阳家崛起的那一幕。看见自己老爹被人家耍得团团转，现在还想要吃下这丹药，尹子夜实在是看不下去了，身形一闪。他拦在了宦官跟前，当着满朝文武的面这样做，尹子夜的行为已经失了礼仪。叶儿，你这是……祖龙听到都被自家小九的举动给整懵了。叶儿这是想干嘛？父皇，稍安勿躁。来人，找智利奴上来。阴阳家众人看见尹子夜主动站出来，内心就忍不住开始慌张。他们可是得到了消息的，尹子夜如今已经成为了陆地神仙强者，对方主动来搞事情，难不成是他们的小把戏被拆穿了吗？月神紧紧地盯着满脸笑容的尹子夜，不知为何。对方总给他一种神秘莫测的感觉，好像一切事物都逃不出他的捕捉。太子殿下，这可是陛下的宝贝，你找智离奴是作甚？又向冯去吉不知道太子殿下在想什么，主动开口问道。谁也不知道太子殿下的葫芦里卖的到底是什么药。既然是雨天同寿丹，想必药效非常的不错。本太子想给离奴尝一尝。此话一出，四下皆惊。什么？一众官员听到了太子殿下的话以后，众人都有些傻眼，甚至有人怀疑自己的耳朵出了问题。不是吧？这可是云中君花七年时间炼制出来的神丹，整整七年才只有六枚。方才那名士兵已经服用了一枚，如今又要浪费一枚给黎奴的话，那陛下岂不是又少了三年寿命？你觉得太子殿下会比你蠢吗？太子殿下很明显是怀疑这药物有问题，你怎么就不明白呢？可是刚刚我们大家都已经看见了药效，这丹药应该没有问题吧？众人惊疑不定时，尹子夜只是转头望着自己父皇，父皇，你觉得孩儿这样做对吗？嬴政望着自己最为得意的儿子，脸上满是笑意。大秦能够出一个这样的宝贝，他真是做梦都能够笑醒。别说对方浪费他一枚与天同寿丹，就算尹子夜把这一匣子丹药全部都吃了，嬴政都不会说什么。为了大秦，他可以付出一切。祖龙知道，只有尹子夜才能带领大秦帝国走向巅峰，对方才是大秦的希望。叶儿，你想试就去试。秦始皇霸气挥手，尽显大帝姿态。阴阳家四人听到祖龙的话，表情更是难看无比。通武侯王奔捕捉到了这四人的表情，心中立刻开始戒备。倘若他们的丹药没有问题，他们何必露出人人自危的神色？绝对是心中有鬼。而在此刻，云中君爆发了，他满脸愤怒地说道：“我本以为大秦之主是一代明君，所以才会投靠大秦，为祖龙炼制仙丹。不曾想，竟然有一个如此荒谬无礼的太子
，与天同寿丹可是我花了七年时间炼制出来的绝世丹药，如今竟然给一只狸奴品尝，太子殿下未免也太过分了吧？云中君表面是在表达不满，内心早就已经急了，早知道我的丹药会给狸奴吃，我还不如不来大秦。他妄想通过激将法让祖龙回心转意，可祖龙明显是吃软不吃硬的人，一个小小的方外术士竟敢在朝堂之上大呼小叫，他以为自己是谁？尹子夜相当不屑地看着云中君，嘴角更是露出了冰冷的笑。你什么身份？你有什么资格在这里大呼小叫的？再聒噪，本太子直接斩了你！恐怖的剑意瞬间笼罩而去。云中君只觉得自己被千万把利剑所指，他彻底老实了下来。月神内心起伏很大，不过他也只能站出来充当正义使者。陛下，这云中君可是我们阴阳家举全宗之力找来的方式，望陛下能体谅一下我们阴阳家。听到月神服软，祖龙的眼神顿时柔和几分。他试探性的望了自家小九一眼，看看对方有没有改变主意。虽然他是帝王，可尹子夜才是当今大秦帝国的最强者，他怎么着也得给足对方面子才行。似乎察觉到了父皇的态度有所波动，尹子夜也懒得跟这几个阴阳家的人废话下去。月神，给本太子收起你那套小把戏。云中君，你以为本太子不知道你的真实身份是什么？一个小小的阴阳家金部长老，竟然敢蒙骗父皇！本太子今天要让你死个明白！尹子夜声音传到阴阳家众人耳中，四人表情立刻惨白一片。尤其是那云中君，身体已经不由自主的开始颤抖。徐福只觉得大脑一片空白，周围世界开始天旋地转，额头上也满是冷汗。他，他是如何知道自己的真实身份的？这明明是阴阳家的最高机密，究竟是谁泄露出去的？满朝文武看见了阴阳家众人的反应，大家可都是官场上的老油子，论起察言观色，一个个都是好手。对方的反应已经能够说明一切了。祖龙也是发现了这一点，表情瞬间阴沉。他现在内心很是愤怒。他不只是愤怒阴阳家的人蒙骗他，他更气的是雨天同寿丹居然是假的。秦始皇内心最后一丝关于长生的幻想，如今也是彻底破灭了。月神，叶儿所说的话究竟是真是假？地音如雷，在章台宫内轰然炸响。月神也是被这股帝王之威给震慑的难以呼吸，他勉强用浑身力量支撑自己，费尽全力答复道：“这云中君是我阴阳家找来的方外术士，并非太子殿下口中的金部长老，望陛下明察。”他现在绝对不能承认，一旦承认。四人必定死路一条，蒙骗祖龙，真当对方没脾气吗？死到临头还在嘴硬，本太子欣赏你的心态。尹子夜并不在乎对方说什么，事实胜于雄辩。此刻，宦官提着一只狸奴来到了宫殿内，给他喂一枚与天同寿丹。祖龙都有些迫不及待，尽管内心的理性在告诉他，阴阳家的人十有八九在骗他，可祖龙还是幻想与天同寿丹是真的。谁能够抵挡得住长生不老的诱惑呢？尹子夜对于自己父皇的行为表示理解。众人眼睁睁地看着宦官将一枚丹药强行塞入黎奴口中，黎奴立刻就有了反应。哇呀！方才还温顺无比的黎奴，此刻直接炸了毛。他露出了无比痛苦的表情，身体在地上猛然抽搐着，似乎体内有一团烈火在灼烧着他。哇呀！一声惨叫过后，黎奴彻底趴在了地上。宦官走上前去查探，原来是已经断了气。陛下死了！宦官满目惊恐，原来这药真的有毒。尹子夜轻蔑地望着云中君，他开始解释。所谓的雨天同寿丹，也只不过是短暂的激发一下体内的潜能罢了。方才那位士兵体格强壮，药效自然能够让他暂时精神一会儿。可黎奴体格远远比不上士兵，所以他才会被要强行刺激而死。人的精力是有限的，强行榨干精力只会让人死得更快。云中君，这就是你花费七年时间所炼制出来的宝贝。本太子现在怀疑阴阳家是不是勾连了其他超级强国，所以才会让你对父皇下毒。尹子夜知道对方的真实目的，就是为了利用大秦探寻苍龙七秀的秘密。可这是绝佳机密，绝对不能透露出去。给对方扣上一顶叛徒的帽子，才是解决问题的最好方式。陛下，冤枉啊！这与天同寿丹只对人有效，黎奴会变成这样，小明真的不知道啊。云中君见事情败露，只能够大喊冤枉。徐福，大秦与阴阳家合作了这么多年，你不会真以为大秦没有在阴阳家当中留下棋子吧？本太子到时候找几个阴阳家人来指控你，你觉得你掩饰得了自己金部长老的身份吗？尹子夜说出这句话的时候，祖龙的神色有些诧异。平心而论，他还真的没有在阴阳家当中布置自己的棋子。可下一秒，逃！月神一声令下，万千月牙状符印在他的身边飘荡。事情全盘败露，他们留在这里就是等死。剩下三位长老看见护法大人已经走了，也是准备各显神通，迅速逃离章台宫。阴阳家把大秦当什么了？想来就来，想走就走。你们三人给本太子留下！尹子夜暴喝一声，身形陡然向前一去。陆地神仙的速度，绝对不是他们几个小小武圣能够摆脱的。几乎是瞬息之间，尹子夜就已经来到了三人面前。太子殿下饶命！太子殿下饶命啊！徐福直接跪在了地上。他本身就是个软骨头，如今碰到高手，连还手的勇气都没有。大
。少司命二女鄙夷的看了对方一眼，确定无法逃离之后，他们二人已经准备好要动手。他们生是阴阳家的人，死是阴阳家的鬼，就这样背叛门派，根本不可能。你对大家说一说，你的真实身份到底是什么？尹子夜明知故问的说的。月神逃离已经能够说明一切，可他还是想听徐福表明自己的真实身份。小人是阴阳家金部长老徐福。徐福还以为说出真实身份就能苟活一命，可不曾想，一道青色剑光掠过，噗嗤！在文武百官注视之下，徐福的身体被太子殿下一刀斜切成两半，鲜血流了一地，刺鼻的血腥味瞬间散溢开来，给本就严肃的张台公增添了几分肃杀气息。想害父皇，简直该死！尹子夜双目冰寒，无人敢与之对视，看着杀气冲霄的太子殿下，一瞬间，祖龙心中浮现的却是武安君的身影。上一位大秦杀神已经去游戏人间了。好在后继有人，叶儿的表现完全能够当下一代的大秦杀神。祖龙很是满意。尹子夜扭头看着貌美如花的大少司命，果断开口说道：“本太子还缺两个侍女，如果你们二人愿意侍奉本太子，本太子会给你们一条生路。”满朝文武闻言，瞠目结舌：“太子殿下到底是怎么回事？”沙旭夫一点都不手软，看见两个美女就想让对方活下来了。这众人想吐槽，但不敢开口。祖龙眼中也有一丝疑惑闪过，他知道叶儿的性子。对方并不是好色之徒，现在他的这番话究竟有什么含义？尹子夜更是无奈。他虽然不忍心对这两位国色天香的大美女下手，但是杨大秦帝国之威，他也可以辣手摧花。但就当他准备动手杀人之时，脑海中响起了机械音：激活任务，怜香惜玉。选择一，直接杀死大少司命，获得称号“无毒不丈夫”。选择二，收服大少司命当侍女，奖励功法“九转神龙功”。不同称号会给宿主带来不同增益，请小心选择。九转神龙，一转一生，九转永生。我去，又是一本长生功法。尹子夜忍不住在内心感叹：难道现在的长生功法都这么不值钱了吗？狗神系统跟大白菜似的送给自己，他不要都觉得可惜了。况且“无毒不丈夫”这个称号听上去就不咋地。他要是获得了相关的增益，以后不会变成天煞孤星吧？为了自己的下半生着想，尹子夜毫不犹豫地选择了第二个选项。我选择第二个选项，选择成功。这就是为什么尹子夜得顶住大家白眼。强行收服两位阴阳家长老当侍女的真实原因，做梦！性格火爆的大司命直接回绝了对方。他现在就像是一朵正在燃烧的红玫瑰，妖娆而暴力。少司命一言不发，可眼中的冰寒已经暴露了他的想法。他本身就是从尸山血海中闯出来的，怎么可能会轻易跟一个陌生的男子一辈子？真是两个脾气怪异的小妞。不过本太子很欣赏。尹子夜二话不说，上去帮帮两拳，直接把两个阴阳家长老打晕了。李斯看得目瞪口呆。王奔也是望得双手抚额，这太子殿下的表现确实是非同寻常。只要本太子不觉得尴尬，那么尴尬的就不是本太子。尹子夜硬着头皮将两女提起，今日风波已经结束，他没有必要继续留在章太宫中。父皇，孩儿，孩儿还得继续回去修炼，就先行告退了。回去修炼？满朝文武望着太子殿下手中两位绝色美女，他都把人家打晕了，现在居然好意思说自己是回去修炼，不会是回去双修吧？错，是三修。料想祖龙见过那么多的大世面，如今都被自己的儿子给整得不会了。就算有这方面的需求，也不必如此猴急吧。可想到对方陆地神仙的实力，以及冠绝九州大陆的天赋，叶儿扬言要回去修炼，祖龙还是相信的。他知道天才都是非同寻常的，叶儿就是不世出的天才。况且叶儿天赋如此出众，生下来的孩子大概率也是天才。他急着去修炼，修炼产物对大秦有利，祖龙怎么会不支持呢？叶儿好生修炼，寡人支持你。众人听到陛下的话。都不知道该说什么时候，大将蒙恬此刻表情阴沉，他主动走上前一步，说道：“启禀陛下，阴阳家贼人胆大妄为，竟想暗算陛下。末将想率领大秦铁骑踏平阴阳家，还望陛下准许。”听到蒙恬将军的这句话，众人的思绪才被拉回朝堂之上。对啊，月神跑了，徐福死了，剩下的两位长老也被太子殿下带走。可这并不代表着发出指令的东皇太一能够幸免于难。阴阳家敢这样做，绝对是东皇太一在背后使唤。祖龙闻言，表情严肃。他深吸一口气，才缓缓地说道：“阴阳家确实辜负了大秦对他们的信任，蒙将军，此行必须办得漂亮些。寡人要让那些宵小之辈知道，这就是背叛大秦帝国的下场。”末将遵旨。而在此刻，远处飘来了一道声音：“蒙将军，别急着出发，等本太子跟你一块去踏平阴阳家。”尹子夜知道东君燕飞被关押在阴阳家禁地，他必须要将对方解救出来才行。唯有如此，他才能从对方口中获得苍龙七宿的秘密。文武百官闻言沉默，连祖龙都觉得有些哭笑不得。叶儿还真是一心为大秦着想，明明已经迫不及待的想要修炼了，得知要出征的消息，还是想主动为国效力。果然，能力强的人就是能够一心多用。叶儿，你先去修炼吧。
寡人会让猛将军等着你的。”祖龙笑了笑，旋即在心中发出感慨：“这小子倒是有他老子当年几分威风。”在一片怪异的气氛中，今日的早朝就此结束。太子府邸，大少司命二人同时醒来，察觉到了陌生的环境，两人的表情立刻变得紧张。转头一看，一个身穿黑衣的俊秀男子正盘坐在地上修炼，双方之间只有一丈之远。看见那张英俊的面庞。二女便气得牙痒痒，那不是大秦太子尹子业，又是谁？就是对方出手将他们二人击昏。二女下意识的检查衣物，当发现贴身衣物没有被人动过后，二女内心稍微平复了一些。尹子业已经察觉到了对方的反应，果然，哪怕是实力再高强的女人，遭遇到这种情况，第一反应还是看自己有没有被辱。少司命对着大司命使了个眼色，示意准备逃离，刺杀对方是不可能的。不等他们的剑过去，估计就已经人头落地了。二女正欲起身离开。尹子夜缓缓睁开双眼，道：“乖乖留在府邸中，当好侍女，你们就能活下去。”大司命俏目中满是冰寒，他紧咬银牙道：“你做梦！”少司命仍旧是一言不发，如同一块万年玄冰。哼，你们觉得，你们现在就算回到阴阳家中，东皇太一会给你们一个好结果吗？你们都是从尸山血海中选拔出来的人才，下一代长老也得踩在你们的人头上才能往上爬，随时都会经历生死考验，何必呢？少司命，你应该还记得小林是怎么死的吧？内心最深处的东西被揭开，少司命平淡的紫眸终于泛起了波澜。他究竟是谁？为什么他能够得知如此多秘密？你到底是谁？素来沉默的少司命都忍不住了。我，我是大秦太子尹子业。尹子业呵呵一笑，他总不能说美女。我在电视上看过你吧？少司命立刻把脑袋别了过去。很明显，他开始留意到了眼前的男人。云中军的小把戏已经被拆穿。父皇下令让蒙恬将军踏平阴阳家。你们如果一心想为阴阳家去死的话。本太子不会留你们，你们走吧。让大少司命觉得意外的是，刚才还让他们留下来当侍女的大秦太子，现在又主动放他们走。到时候本太子也会过去，居然敢暗算父皇，本太子一定要踏平阴阳山。尹子夜目光坚定，很明显心中有火。大少司命交换了一个眼神，彼此的心中都有些纠结。他们之所以不敢脱离阴阳家，还是因为东皇太一的手段过于霸道，万一逃离失败，绝对会落得一个生不如死的下场。可如今有大秦太子为他们二人撑腰，相比之下。东皇太一的压力似乎就没有那么恐怖了。留在本太子身边，本太子不会强求你们做什么。你们可否愿意？尹子夜声音忽然轻柔了下来，目光纯粹透亮。他本来就长得俊俏，身份显赫，又是陆地神仙，颜值、身份、实力都有了，很难不让人动心。而且他们二人本就是苦命之人，从艰难的选拔中闯出一条血路，手中沾染了无数鲜血，才有了今天的地位。可江湖难测，今天他们或许还是阴阳家长老，明天可能就是路边的一堆白骨，朝不保夕的日子。又有几个人能够乐观对待呢？大司命的俏脸微微一变，目光流转，他内心有些想妥协，可又不知该如何开口。让大司命没想到的是，素来恬静的少司命竟然直接点头：“我愿意。”看到少司命答应了自己，尹子夜也是喜悦一笑：“你呢？”被那个霸道而英俊的男子直勾勾的盯着，不知为何，大司命只觉得内心有一头小鹿在乱撞。他羞红着一张脸，赶紧将头埋低：“我，我也愿意。”好，很好。此时，狗神系统提示音出现在尹子夜脑海中：“恭喜宿主完成任务，获得长生功法九转龙神功。”尹子夜心中也有几分好奇，所以立刻对着狗神系统问：“这本九转龙神功与之前的长生诀相比，究竟有何不同？”长生诀适合天资聪颖之辈修炼，而九转龙神功更适合帝王。修炼此功法需要有帝王之威，资质并不是特别重要，每进行一转，实力都会突飞猛进。九转之后就能拥有长生不老体质。听到这个答复，尹子夜眼睛都亮了。这不就是为父皇量身打造的秘籍吗？而且光是从效用上来看，就能够知道长生诀与九转龙成功的差距。自己长生诀也就小成而已，寿命都比一般的陆地神仙要长不少。待到他长生诀大成之时，就能拥有传说中的长生不老体质。不过对于尹子夜而言，长生不老对他的吸引力并没有那么大。他现在追求的是更高级别的实力，还有替祖龙扫平九州大陆的愿望。看来是时候给父皇一个惊喜了。尹子夜心中很清楚。父皇今天一定会很失望，因为他长生不老的美梦破灭了。云中君带来的仙丹也只不过是毒药而已，世上根本没有什么长生不老，一切都只是他美好的幻想。所以，尹子夜自然得将这本九转龙神功给他的父皇，请宫中。祖龙毒坐在桌案前，目光深邃。过了好一会儿，他才自言自语道：“呵，寡人自称千古一帝，却连最基本的事物都没看清楚。如果当真有长生的话，远古三皇五帝应该活到现在，连他们那样的古之大能都未能逃脱时间的手。”寡人何德何能呢？在众人眼中，秦始皇得兼三皇，功盖五帝。不过他心中倒是跟明镜似的。
他的成功得益于父辈的根基以及他人的帮助，当然，他自身起到了至关重要的作用。悠悠长生却只是镜花水月。正当秦始皇唏嘘之时，寝宫外传来了宦官尖锐的声音：“陛下，太子殿下求见，让燕儿进来吧。”秦始皇不知燕儿为何会找上门，不过也无所谓，对方是大秦未来的栋梁之才，父子之间多聊聊其实是好事。看到自己最为优秀的儿子，秦始皇心中的几分惆怅顿时扫清，脸上也是挂上了满意的笑容。自己的儿子如此强大。哪个父亲会不高兴？尹子夜快步走到祖龙面前，他先未向父皇请安，反而对着一个无人的角落说道：“你们都出去，本太子有要事与父皇商议。”一声落下，角落未传来半点声响。都出去吧！祖龙开口下令，几道黑影一闪而过，寝宫的大门随之闭紧。秦始皇身为帝国领袖，他的安全问题自然是重中之重。就算是寝宫这等私密的地方，他也必须找几个忠诚的死士时刻守着。看到大门闭紧，祖龙望着自家小九道：“叶儿。”究竟有何事如此紧张？尹子夜并没有直接说，反而是卖了个关子。父皇，今日朝堂上的事，孩儿便不再多说。这世上可没有什么长生不老仙丹，父皇以后也不必继续让人苦苦去寻找。哎，听到燕儿的话，祖龙忍不住叹气。他知道事实是残酷的，但是他还想向天再借五百年。他想看到大秦铁骑踏遍九州大陆的每一处，想看到大秦的玄色旗帜插遍大陆的各座高山，想看到底下的百姓安居乐业。想看到属于大秦帝国的万世江山奈何，岁月太无情。尹子夜看到了祖龙脸上的落寞，这是他第一次如此深入了解自己的父皇。之前了解对方是在书本中，后面是在对话中，直到此时，双方才算是心交心。父皇不必气馁，孩儿。尹子夜刚想说出九转龙神功，他的话就被秦始皇给打断了。为父的确不用气馁，一儿，为父有你这么一个优秀的儿子，就算是立刻死去，为父都相信你能统治好大秦江山。大秦帝国在你的手中。绝对会被推向另外一个高峰。说到这里，祖龙的眼眶也有些发红。他还记得自己上位之时，自己也被众人寄予了厚望。所幸他没有让任何相信他的人失望。一路的坎坷，只有他自己知道。叶儿比自己优秀多了，他一定会超过自己吧？父皇，孩儿觉得大秦并不会在孩儿手中走向巅峰。什么？听到叶儿的话，秦始皇差点吐出一口老血。他是什么意思？难道叶儿没有信心治理好国家吗？一个信心不足的帝王，对于国家而言，绝对是祸患。可叶儿明明如此优秀，祖龙目光之中满是不解。尹子夜笑着掏出了一份秘籍：“父皇，孩儿希望大秦在父皇的手中就走向巅峰。这是一份长生不老秘籍，是孩儿请求天仙师尊赐予下来的宝贝。父皇，把握住机会啊！”说完，尹子夜还重重的拍了拍秦始皇的肩膀。一个年轻人拍着千古一帝的肩膀，还让对方把握好机会，这画面着实有些难以想象。祖龙并没有半点生气，反而是飞速的翻开了手中的秘籍：“九转神龙功，九转神龙。”一转一生，九转永生，这竟然真的是一本炼制大成就能长生不老的功法。父皇，整个大秦能修炼这本功法的，唯有你一人。没有武道资质也能修炼，这本就是给帝王修炼的专属功法。尹子夜的这句话彻底打消了祖龙心中的最后一丝担忧。正如燕儿所言，机会就在眼前，他得把握住啊！正当祖龙欣喜无比的时候，九州大陆的其他地方正酝酿着其他的阴谋。这是哪里？高月睁开双眼，发现周围一片昏暗。他的双手双脚已经被绑住，根本无法动弹。此刻木门推开，光照了进来，是抓自己走的白胡子老头。他的身边还多了一个身穿黄衣的男子。高月仔细一看，黄衣男子居然只有一条手臂。黄石大人，这就是那阴阴阳家东君燕妃的女儿。我们何时上阴阳山，将那东君燕妃抢出来？仁宗逍遥子满脸讨好笑容，在这位陆地神仙面前，他可不敢造次。张良阴沉着一张脸，被尹子夜斩断一条手臂后，他的脸上就再也没有出现过笑容。对他而言，此事打击极大。他迫切的想要进入到陆地神仙中期，随后找大秦太子报仇。别着急，螳螂捕蝉，黄雀在后。本座最近收到了消息，东皇太一命阴阳家长老给祖龙送毒丹，不要被大秦太子发现。如果本座没有猜错，阴阳山很快就会被大秦铁骑包围。到那时，我们再上阴阳山，趁机劫走东君燕妃。说到这里，黄石公深深的看了一眼高月，这个小女孩就是从东君燕妃口中问出苍龙七秀秘密的关键人物。只有胁迫高月，才能逼东君燕妃使用占星术，继而查到苍宿七秀秘密的真实位置。环环相扣，缺一环都不可。高月本来就很聪明，他立刻意识到了问题的严重性。眼前两个坏人想利用他，从而来胁迫他的母后。你们两个坏人！高月怒道。逍遥子与黄石公并不生气，而是选择将对方无视。黄石大人，事成以后，逍遥子脸上堆满了讨好笑容，看上去无比卑微。你放心，只要这件事情做得漂亮了，本座答应给你的东西一件都不会少。说完这句话，张良立刻转身看向另外一边，眼中却有着几道隐晦的杀气。鬼谷山上，柳太白坐在一处草棚外
，身为陆地神仙，他却没有半点绝世高手的架子。他正兴致勃勃地看着一个头发花白的老者练剑，时不时还给出点评：“鬼谷子，你这出剑速度实在是太慢了。别说同代剑客，你的大弟子用不了多久都能够超过你。”已经突破到天人中期的鬼谷子，听到万剑宗主的点评，脸上也是露出了尴尬的笑容。前段时间，他的好歹徒回来了，回来也就算了，还带着一个身穿蓝衣的剑客。说实话。鬼谷子内心是有几分不满的，毕竟鬼谷山是他们门派重地，深藏于群山之中，闲杂人等不得入内。可那个蓝衣剑客直接对他挥出一剑，就让他把心中的不满咽了回去。鬼谷子那时才明白，原来对方是一位陆地剑仙。更让他觉得头疼的是，这位陆地剑仙想把自己的徒弟带走。鬼谷子不愿意答应，但更不敢拒绝。拒绝一位陆地剑仙，那不是找死吗？柳太白也很随意，反正他是出来游玩的，并不在乎时间，所以他索性在鬼谷山上定居了下来。一方面给鬼谷子施加压力，另外一方面指点一下鬼谷三剑的剑法。概念，魏庄二人过得很是开心。在这位陆地神仙的指点下，他们的剑法每日都有不小增长。身为剑客，有什么比剑法变得更犀利、更让他们开心的呢？可鬼谷子就不一样了，他只觉得很煎熬。关键那位柳前辈给他指点的时候，他还不能反驳。一旦反驳，对方就给他来实战演练，瞬间把他打得头都抬不起。不过也是，鬼谷门派的创始人，也就是一位陆地剑仙，对方相当于自家祖师爷的实力。他有什么底气敢去反驳的呢？我说你这个剑法真的越来越差劲了，你的大徒弟就是一块良玉，交到你这老家伙手中进行教导，真的是让美玉蒙尘。说完，柳太白还很无奈的叹了口气，似乎是对这老家伙没有办法。鬼谷子心中听得窝火，可对方给他的剑法指点都是对他有利的，他感觉自己被拿捏了，却不知道该如何反驳。盖聂看见这一幕，刚想劝一下剑仙大人，兀的，天边金光大放，沉寂已久的天道金榜再度开始转动。柳太白满不在乎的看了天上一眼，随后自顾自的念叨着：“这榜单做出来也不知道是干什么用的，每次就那么点奖励，还全部都被那个小子拿了大头，真是人比人气死人。”概念明白，柳剑仙口中所说的那个小子，正是大秦太子尹子业。他现在被迫躲在鬼谷山中避难，皆拜对方所赐。但是不得不说，对方的天赋是独一档的。放眼九州大陆，也找不出第二个如此妖孽的鬼才。十八岁的陆地剑仙，也不知道他是如何修炼的。概念不自觉地陷入到了沉思当中。喂，概念，你千万别拿自己跟那个小子做比较，他的对手是那些老怪物，不是你这样的青年剑客。柳太白赶紧补充道，他生怕尹子业成为了概念的心魔，那可就闹大发了。找一个合适的对手，当成超越目标是好事。可对于概念来说，尹子业很明显不是合适的对手。柳前辈，你口中所说的老怪物是？鬼谷子像是猜到了什么，双眼放光地问道：“不该问的别问，好好修炼你的剑法。等你到了陆地神仙以后。”你就明白我说的是什么了。看到旁边的老家伙还想来套消息，柳太白直接给了他一个白眼。我说，要不然就这样吧，你们鬼谷一脉直接成为我们万剑宗的一个堂口。不过鬼谷堂是独立出去的，本座不会给你们招生，也不会让你们与门派中人有过多的瓜葛。不仅如此，你们还可以受到万剑宗资源的倾斜。老家伙，你觉得怎么样？柳太白斜着眼睛问道。他在这里也住了一段时间，总留在这里也不是那么个事。鬼谷子不肯放人。他就只有将整个门派打包带走，不等鬼谷子开口，概念顿时就急眼了。不行，我等身为鬼谷一派门徒，岂能背叛师门入他人门墙？虽说鬼谷堂是独立开来的，可那也不是鬼谷学派了。师傅，你说呢？概念可不愿意鬼谷学派就此消亡。但让他没想到的是，鬼谷子此刻竟然笑呵呵的说道：“有这种想法，柳前辈，你怎么不早说？老夫表示一百个赞成，老夫的两个徒儿都听我的。鬼谷山上并没有什么东西，柳前辈。”掌门大人，咱们何时出发前往万剑宗？鬼谷子的反应直接给概念看傻了眼。他还记得自己刚入鬼谷学派的时候，师傅可是说背叛门派会遭天打雷劈的。怎么现在白眉魏庄只是沉默的看着他，并没有什么意见？如果能够加入到一个更强大的剑道门派中，他相信自己的剑法也会一日千里。到那时，他迟早会超越自己的师兄，成为鬼谷下一代最强剑客。这就是他的夙愿。念儿，为师这样可不算背叛师门，咱们只不过是万剑宗下方的一个独立堂口。而且为师心中一直都有着鬼谷学派的意志，关于对门派忠诚这方面，你不必担心。鬼谷子正在一本正经的胡说八道，柳太白在旁边看着偷笑，都已经成为别的宗派堂口了，还在这里扯门派忠诚，这老家伙怪不得一直不愿意将概念松手，原来是想要一起混进万剑宗获得培养。不过柳太白也无所谓，只要能够将如此璞玉收入门派，多养几个剑客也没关系。等到概念成长起来，柳太白相信对方能够成为万剑宗的一根支柱。天道金榜十大神君的相关字样消失不见。九州大陆十大神兵，上榜者皆能获得奖励。千万民众注视着头顶的金榜
，谁也没想到此次竟然是兵器榜单。柳太白看到天道金榜的字样，脸上露出了感兴趣的神色。他未免有些好奇，自己的人间之剑究竟能排第几？金榜翻动，神兵榜第十，方天画戟，归属者西凉国吕布。名字一出，天下为之轰动。似乎上一回也有西凉军的身影，这吕布竟然是个潜藏的高手。西凉国，吕布正坐在属于他的王位上，脸上满是忧愁。王。我们接下来该怎么办？一名身披西凉战甲的将军单膝跪地，脸上满是焦虑。那魏国如此霸道，周围的吴、蜀两国，难道就不打算限制他一下吗？吕布颇为头疼地说道：“魏王坐下大将典韦，实力勇猛至极，如今已经是天人中期的顶尖高手。本来那蜀国赵子龙能够限制此等悍将，奈何蜀王刘备担心赵子龙功高震主，直接将他雪藏了。”什么？吕布听到这个消息，气得直瞪眼。最近魏王曹操开始派人攻打西凉国。虽然西凉骑兵骁勇善战，但是架不住魏国人多呀。如今西凉国已经丢失了大片疆土，兵临城下，西凉王城也即将沦陷。正当吕布一筹莫展之际，天道金榜颁布了神兵榜，他的方天画戟竟然能够排到第十。吕布眼前一亮，心中顿时有了主意，赶紧传令下去，停战，打开城门。啊！下面的西凉将军听到吕布的话以后，双眼发直。难不成西凉王城外？主公，我们二十万大军在此地围剿，相信不出三天时间。西凉王城必定能够告破，典韦大笑说道。而在他的面前站着一位身长七尺、细眼长髯的男子，他伸手抚了一下自己的长须，笑着说道：“典将军，多亏有你，否则的话，攻下西凉并不会这么顺利。”曹操很是开心，能够帮到主公攻城略地，就是典韦最大的福分。就当两人商业互吹时，西凉王城却传来了新的动静，一名士兵急匆匆地跑到了曹操面前，单膝跪地，恭敬地说道：“王，西凉王城城门大开。”那吕布似乎是降了，哦，得知如此消息，曹操顿时哈哈大笑。他立刻骑着宝马朝着西凉城门而去，大将典韦紧随其后。来到城门处一看，身材魁梧的吕布双手举着方天画戟，直接朝着城外走去。他未披战甲，如果有人此刻对他动手，瞬间就能取了他的性命。西凉王吕布欲归降大魏国，还请魏王准许。城门楼上，不少正在拼死抵挡的西凉将士看见这一幕，一个个眼睛都红了。他们在前线抛头颅洒热血，结果自己的王带头投降，这谁顶得住啊？三姓家奴，我早就知道这个家伙是个软骨头，他根本不配当西凉的王。要是董王还活着的话，他就算是战死，也绝对不会投降。西凉彻底完了。曹操骑着高头大马来到城门口，吕布无比恭敬地送上了方天画戟。主公，此乃九州大陆排名第十的神兵，方天画戟，还望主公能够笑纳。根本没费多少精力就攻下西凉王城，曹操自然开心得很。况且他知道吕布是一员猛将，如果收入麾下，必定能够给他的魏国带来巨大帮助。获得神兵又有猛将在前，为了拉拢对方，曹操下意识的开口说道：“吕布，汝可否愿为吾等一子？”吕布闻言大喜过望。这天底下，他最熟悉两件事情：当一子，背叛义父。吕布见过义父。说完，吕布还激动的磕了个响头，这可把曹操给乐坏了。西凉王都已经跪在了魏王的脚底下，这场战争根本没有进行下去的必要。城门楼上，除了少数士兵还在继续攻击，大多数的西凉士兵都已经收起了兵器，慢慢的等待魏国士兵进入到王城之内。西凉百姓更是适应了眼前的情况，身为小国百姓，他们都做好了所属国随时被攻破的准备。这一次占领西凉之地的可是魏国，对于他们而言反而是件好事。与之前几届君主相比，大魏曹操可算是靠谱多了，至少对方算得上是个枭雄。董卓、吕布之流，拍马都难赶得上曹孟德。看到西凉城内百姓们纷纷跪在地上。曹操更是满意不已。突然，他看到一个妇人姿色绰约，他心中顿时就有了想法。典韦，曹操呼唤了一声“典韦”，然后指着那个妇人，他好像什么都没说，却又好像什么都说了。典韦立刻就明白了主公的意思，一路攻打过来，他已经摸透了自家主公的性子。很快就有几个士兵将那名妇人捉走。吕布看见这一幕，一言不发。今后西凉之地就交给你打理吧，本王会派人来驻守此地，你好好带兵就行。曹操扭头看着吕布说道：“孩儿遵命。”吕布那叫一个殷勤，仿佛王国对他而言更像是一件好事。不过他本非西凉人，西凉国王了，他内心并没有太多激动。在这乱世之中，能够保全自己的性命才是重中之重。至于外界那些是是非非，吕布并不愿意挂在心上。如今还能够混一个一官半职，并且有着魏国的庇护，何乐而不为呢？蜀国，主公，那魏王曹操最近越来越肆无忌惮，他们竟然攻下了西凉城。头戴冠巾、手摇羽扇的诸葛亮，满脸忧愁。西凉国地处蜀魏两国之间，如今中间这个调和国已经被灭了，蜀魏两国也算是正式接壤。空气中弥漫着紧张的气息，仿佛下一刻就会爆发大战。刘备听到了诸葛亮的话，面色也是阴沉的很。主公
，要不就让赵将军去驻守前线吧，不必给他配备太多兵力。之所以补充最后一句话，诸葛亮还是担心自家主公疑心病太重。实际上他一眼就能看得出来，赵将军一心为国，压根就没有反骨。奈何主公不相信啊，此事不急，等大战爆发再说。刘备立刻挥了挥手，否定了诸葛亮的提议。他心中总有一道声音在告诉他，必须得小心赵云这个人，如果控制的不好。对方将会带兵覆灭整个蜀国。看到主公的反应，诸葛亮也是暗自摇头，在内心叹了口气。就这份胸襟，诸葛亮在他的身上看不到希望。看来某等也得为自己谋条去路。诸葛亮在心中盘算着：身为谋士，天下之大，他可去的地方其实很多。可是刘备过于腹黑，诸葛亮日常行动都被盯得死死的。他或许还没离开汉中城，就已经被乱刀砍死。汉中城内，平西将军府，赵云听到属下传来的消息，顿时气得握紧了双拳。如果赵某在前线的话，典韦必定不能如此嚣张。下属听到了赵云的话之后，立刻小声说道：“赵将军，如今西凉国已经被灭了，但是王并不打算让将军去驻守前线。倘若魏国继续向西边推进，我们蜀国该如何是好？”听到自己亲信的话，赵云也是不自觉的皱起眉头。将军已经失去了王的信任，索性一不做二不休。说到这里，赵云立刻死死的盯着这个亲信，闭嘴，以后这种话不能说了。亲信看到赵将军的反应，无奈的摇了摇头。于中害人，咸阳城外。漫天星斗，本太子此行带你们二人看一看，阴阳山究竟是怎么被踏平的。尹子夜骑着大马，而他的背后有一辆马车，马车内正坐着大少司命两位角色。他们之前之所以忠于阴阳家，只是被迫。如今得知太子殿下想亲自带兵踏平阴阳山，二女自然也想去看看。亲眼看到阴阳家被毁之后，他们才能了却心中羁绊，一心一意当太子殿下的侍女。尹子夜率领五千大雪龙骑，大将蒙恬也是带着一万大秦铁骑，一行人就这样浩浩荡荡。朝着云梦泽而去，而在云梦泽外，张良与逍遥子也是眺望着深处的阴阳山。好戏即将开始，给本太子带路吧。云梦泽边，尹子夜望着眼前的浩渺风光，转身对着两位侍女说道：“王离用近乎膜拜的眼神看着太子殿下，一夜光阴就收服两位阴阳家长老，除了太子殿下，还有谁能做到？”大司命微微颔首，旋即朝着烟云深处的一座山峰指去，那就是阴阳山。阴阳家便坐落在山峰处。我们走。太子殿下一声令下。大秦军队便紧随其后。密林之中，黄石公看着意气风发的大秦太子，他当真是恨得牙痒痒。对方斩断了自己的一条手臂，让他的战斗力一落千丈。等到他境界更上一层楼之后，他必须得去咸阳城走一遭。半个时辰后，大秦军队就已经抵达阴阳山下。山脚处有几个正在驻守的阴阳家弟子，不等他们反应过来，大雪龙骑就已经冲杀了上去，甚至连哀嚎声都没传出。几名阴阳家弟子就已经魂归西天。尹子夜面色冰冷，此行前来。就是为了将阴阳家连根拔除。这个门派对于大秦帝国一直包藏祸心，他们之前只是掩饰的很好，但是现在他可不打算给这群宵小之辈继续苟活的空间。不知道咸阳城的消息传来了没有？大将蒙恬现在还不清楚。尹子夜却是果断的摇了摇头，笑着说道：“蒙恬将军，你以为月神有那么忠于阴阳家吗？他好不容易通过月遁逃离咸阳城，内心是期待我们踏平阴阳家的。”得到太子殿下的答复，蒙恬心中疑惑不解。阴阳家除了东皇太一之外，其余所有人都活在他的掌控之中，而且是牢牢的掌控。两位阴阳家长老之所以能够归顺于本太子，正是本太子给予了他们自由。谁愿意当一个门派的傀儡呢？只要我们踏平阴阳山，天下之大，月神何处去不得？如果是墨家是秦时明月中最为团结的学派，那么阴阳家就是另外一个极端。连星魂都敢对同为阴阳护法的月神出手，可想而知这个学派究竟内乱到了何种程度。实际上，尹子夜对于东皇太一的身份也有所猜测，不过他相信他很快就能知道答案。蒙恬沉默不语，他显然对于背叛这种行为表示不理解。上万军队继续上山，很快就引起了阴阳家人的注意。平白无故被大群军队包围，谁能不恐慌？消息火速传遍了整座阴阳山，阴阳家内人人自危。罗生堂中，东皇太一正在占卜天机。东方地星闪烁，紫气飘渺，天生异象，会有大事发生在东郡之地。他细细推敲着，竟发现这件大事与苍龙七宿的秘密紧密相关。天生异象，竟与苍龙七宿有关。这究竟是为何？正当东皇太一苦思冥想之时，一道少年身影直接闯入罗生堂内。东皇大人，山下忽然有上万秦军包围，恐怕是云中军的事情带入了。该死，月神与大少司命等人竟然没有传信回来。星魂就是这件事情的执行者之一，他当然明白其中的因果关系。或许他们都已经死了吧？明明此刻已经被大军包围，东皇太一还是一副不紧不慢的样子。他更为关心的是，苍龙七宿的力量究竟会落在何处？只要他获得这股神秘力量，他就有机会复仇。国恨家仇始终镌刻于心，他从来都没有忘记。
：“东方大人，如今我们都已经被包围了，现在该如何是好？”星魂都开始着急。你先带着顺军等长老出去抵挡片刻，本座片刻就到。得到东方大人的指令，星魂这个少年天才压根就没什么心眼，转身离开罗生堂，便喊人去动手。东皇太一没有半点犹豫，他漫步到星空大殿最深处，在璀璨星光的照耀之下，他推开了一道石门。石门之中有着一处阵法存在，所幸本座留了一手。否则，今日还真有可能命陨阴阳山。这处阵法乃是他阴阳家的绝学之一，通过阴阳之力以及符印配合，他能传送到极远之处。大秦的军队已经来了，他必须得走。等到东郡大乱之时，他趁机搜寻苍龙七宿力量，成为陆地神仙。到那时候，创办一个全新的阴阳家，易如反掌。不好，这个家伙要跑！一道苍老的声音响起，逍遥子死死地盯着阵法中央的东皇太一，目光凶悍的能吃人。赶紧留下他！黄石公立刻下令，血迹溅出。黄暴的剑气撞上阴阳之力，阴阳大殿都为之摇晃不已。东皇太一目光淡漠，他没有看人宗逍遥子，而是凝视着只剩下一臂的黄石公。几十年不见了，他竟然已经变成了这个样子。东皇太一在内心感叹道：“双方第一次相见，还是在五十年前的一场宴会上。在他的印象中，那时候对方还只不过是一个青年，现在连那个毛头小子都早已经年过古稀了。”时间如刀，黄石公看着黑袍中的身影，不知为何，对方给他一种相当熟悉的错觉。他绝对在哪里看到过东皇太一，而且他并不是以东皇太一的身份与他相见的。张良好歹也是陆地神仙强者，他疯狂的在脑海中搜寻有关于那道身形的记忆。忽然，他的双目瞪得滚圆，眼中满是不可思议。即使得知大秦太子是陆地神仙时，他也没有像今天表现的如此震惊。东皇太一竟然是他！张良很想要拦住对方，可是阵法彻底启动，伴随着一道流光跳动。被黑袍裹着的东皇太一彻底消失在原地。人宗逍遥子看着惊骇到无以复加的黄石大人，他想要开口询问，却又怕冲撞了对方。他按耐住内心的好奇，将所有疑惑吞到了肚子里。他已经走了，逍遥子缓缓说道：“本座知晓，那东君燕飞应该被关押在罗生堂的某一处，速速查找，找到我们立刻离开。”黄石公果断开口道：“东皇太一已经逃出升天，阴阳山彻底被大秦军队包围，留给他们的时间不多了。是，山妖处。”阴阳护法星魂带领所有阴阳家门人前来，护法在前，长老在侧。娥皇、女婴二位阴阳家长老看到了尹子夜身旁的大少司命二女，顿时就气得咬牙切齿：“你们两个叛徒，竟然敢背叛阴阳家！”少司命对于如此质问充耳不闻，他从来没有把阴阳家当成过自身归属。每一代少司命的结局都是死于下一代少司命的手中。难不成对方还以为当阴阳家长老是什么美差事吗？大司命的火爆性子可不允许他被别人指着鼻子骂。我劝你们两姐妹还是赶紧降于大秦，否则的话，小心身首异处。紫发天才少年心魂满目战意，双目炯炯有神的盯着大秦太子。当初得知自己的武道资质榜排名，心魂就非常的不服气。他觉得自己就是九州大陆第一天才，没想到会有这么多人跟他抢风头。如今见到了传说中的第一天才，他必须要好好讨教一番才行。哪怕彼此之间实力悬殊，可是性子倔强的他并不服输。你就是大秦太子尹子夜？心魂昂首问道。尹子夜看着眼前的小毛孩子。不知为何，他忽然想到了上一世的熊孩子身影，二者之间都是这么的不知天高地厚，看上去都有让人想要痛扁一番的冲动。东皇太一呢？让他滚出来见本太子！尹子夜独立在上万大军前方，远望着山顶处的阴阳大殿，一开口就霸气十足，竟然敢如此侮辱东皇大人，放肆！头号狗腿子顺军无法忍受大秦太子的嚣张态度，他顿时就怒了。聒噪！无形之间，青色剑光划过，顺军的大好人头冲天而起。娥皇、女婴二女。看见他们名义上的夫君瞬间被枭首，二女立刻就慌了神，都说阴阳家神秘莫测。结果今天却遇到了一尊杀神。本太子来这里不是听你们这些杂鱼废话的。轻轻挥动手中的青莲剑，尹子夜目光平视着前方的阴阳家众人，谁想死就继续上前一步，否则的话就闭嘴。他来阴阳家，一方面是为了灭掉这个包藏祸心的门派，而另外一方面还是得赶紧找到东君燕飞。你，嚣张，东皇大人一定会来杀了你的。星魂咬牙切齿的说道。东皇太一。这个无胆鼠辈现在都不敢出来，你还指望他出来大杀四方？可笑！尹子夜看到阴阳家除了东皇太一之外，大大小小的人物都出现了，他心中自然是清楚。如果不出意外，那个谨慎的家伙早就已经逃到九霄云外去了。东皇大人一定会出来的！星魂这个愣头青还在大喊大叫，他似乎不相信东皇大人会抛弃掉阴阳家的所有人。不管是在哪个朝代，熊孩子都这么惹人讨厌。尹子夜看到对方略显疯狂的模样，二话不说，直接一道剑气过去。星魂得知危险降临，拼尽全力凝聚浑身力量，一道巨大的紫色光刃出现在他的手中。啊！星魂发出了凄惨的呐喊，仿佛这一道光刃已经抽干了他浑身上下的所有力气。
，一缕细小的青色剑气与巨大的紫色光刃对撞，形成了强烈的视觉反差。轰！光华四散，弱小的身影朝着后方抛飞而去。万众瞩目之下，星魂接连撞断了几棵树，随后昏死在了一棵松树下。阴阳家上下皆惊，那可是阴阳护法，是除了东皇阁下以外最为强大的存在。圣君被一剑秒杀，星魂大人也是一击重伤。眼前的黑衣男子实力究竟有多么恐怖？你们两个搞定了两姐妹蒙恬，剩下的这些阴阳家门徒就交给你了。尹子夜抛下这句话，身形立刻朝着阴阳山上而去。他有预感，事情不会这么简单。可恶，他们到底把东君燕飞藏到哪里去了？再仔细找找吧。仁宗逍遥子表情此刻有些狰狞，他足足寻找了一刻钟，可还是没有看到东君燕飞的身影。黄石公心中也有些纳闷，难不成东君燕飞已经被东皇太乙给杀了吗？不应该，想必。对方是被深藏到了某处暗域之中，那种地方一般都是门派的机密之地，想要寻找到很是艰难。阴域的确是阴阳家的绝密地，整个阴阳家中只有东皇太一与月神知道阴域的位置，同为阴阳护法的星魂都不知道，可想而知其地位之高。外面的打斗声越来越激烈了，相信用不了多久，尹子夜很快就会带人杀进来。仁宗逍遥子满面愁容，他非常怕被大秦那一位发现自己的真实身份。双方之间实力相差地别，他一旦被带到，必死无疑。什么叫用不了多久，本太子就会带人杀进来？本太子不是来了吗？尹子夜脸上挂着略显冰冷的微笑，缓缓地朝着星空大殿内部走来。黄石公，前几日一别，不曾想又在阴阳家罗生堂遇上了。张良看着眼前气质无双的男子，内心就凭空升起了几分怒意。这个可恶的家伙！本太子知道你们想要通过找到东君燕飞的下落，从而确定苍龙七秀力量的真实位置。不过，本太子是一个很要强的人。既然本太子已经到这罗生堂中，二位还是不要做美梦了。言罢，几道青色的剑气立刻朝着张良而去。黄石公实在是不想走，奈何对方实力比他强。倘若继续停留，他说不定还会断掉另外一只手臂。没有半点犹豫，黄石公立刻朝着入口处挪移而去。不过尹子夜心中也清楚，倘若张良铁下心来想走，他是杀不死对方的。上一次张良之所以会被断了条手臂，还是因为他太过于轻敌，主动轻视了自己的对手，所以才会吃血亏。仁宗逍遥子也是有样学样，想着直接离开。慢着。尹子夜的气息立刻锁定了逍遥子，他可不打算把这个家伙放走，他绝对是个隐藏很深的反秦分子，能将他留下来，就必须得解决掉他。几道青色的剑气拦住了逍遥子的去路，逍遥子刚想后退，又有着青色剑气在原地盘旋，进退维谷。无奈之下，逍遥子对着阴阳大殿入口处大喊：“黄石大人，救我！”看到这老家伙的反应，尹子夜都很不厚道的笑了起来。如今张良自己都自身难保，他怎么可能会回头救这个已经无用了的弃子？逍遥子，你好歹也是江湖门派中人，怎么想法如此单纯？尹子夜望着面前的逍遥子，气息越发的恐怖。张良此刻已经逃出生天，朝着阴阳山之外而去。得知自己最后的一条生路断绝，逍遥子也无奈了。在来到阴阳山之前，他并未在其他的地方设立好阵法，所以无法使用梦蝶之盾，连保命绝活都用不了了。如今只能等死。不过逍遥子并不想死。太子殿下，逍遥子知道东君燕飞女儿的藏身之地。只要太子殿下愿意放过逍遥子，我必定将高月双手奉上。逍遥子现在已经没有了半点道家高人的风范，直接老老实实的跪在地上。只要为了能够活下去，他什么都愿意做。原来那个在镜湖衣装劫走高月的神秘人是你。尹子夜脸上的表情越发的冰寒。就你还想蒙骗本太子？黄石公绝对知道高月的藏身之处所在。他现在已经先行一步，你觉得他会将高月留在原地吗？听到大秦太子的答复，逍遥子一张老脸惨白不已。他本来想浑水摸鱼，没曾想到对方对于此事动若观火，他已经没有了活下去的资本。苍龙七秀的秘密是你能够染指的吗？两个超级大国陆地神仙之间的交锋，你一个小小的人宗掌门也敢插手？你不下地狱，谁下地狱？青色剑光瞬间涌动，立即朝着逍遥子包围而去。不，惨叫声只传出一半，名动江湖的逍遥子彻底死去。解决掉了逍遥子以后，尹子夜随意的走到了某个暗处，对着墙体重重的一拍，轰！看上去平平无奇的墙体，此刻疯狂摇动，背后似乎有空响传来。这里应该就是阴域。尹子夜依稀还记得原著中的场景，他猛地朝着墙上打了一拳，石头破碎，似乎什么机关被触发，原本一小道裂缝慢慢拓宽，成了一人可进的入口。冷风呼啸，寒气逼人。要知道，尹子夜已经是陆地神仙，连他都觉得里面的温度极低，可想而知，阴域内部究竟有多么的寒冷。他独自朝着内部走去，冰蓝色的过道上。似乎有着樱花形状的符文在跳跃，看上去诡异而美丽。不愧是关押重犯的宝地，看样子阴阳家在这上面的确花了不少心血。尹子夜闲庭信步，仿佛此处并不是关押罪犯的地方，更像是大秦皇宫后花园。
。这条过道足足有一里多长，长度令尹子夜都觉得不可思议。明明石头背后看上去没有那么的深，难不成是内部别有洞天不成？可是，就算阴阳家祖师爷是陆地神仙顶级强者，这也绝对不是对方能够创造出来的空间。莫非在陆地神仙之后，还有着更为强大的境界吗？一时之间，尹子夜心中也有几分迷茫。他原本以为陆地神仙就已经是当时最强。现在一看，自己的目光还是过于短浅了。人外有人，天外有天。穿过这条过道，尹子夜终于看到了前方的场景。巨大的樱花树下，有一道倾城身影。冰雪为肤，玉为肌，双目如秋水，一笑倾人城。料想尹子夜自认为定力非凡，看到东君燕飞的一瞬间，他也有些吃了阴郁。是阴阳家用来关押最高级别犯人的囚笼，花瓣四处飘散，寒气也是令人有些难以招架。那棵参天的樱花树，仿佛就从牢狱中心长出。怪不得此地被称之为阴域，银子夜并没有过多去在意眼前的樱花美景，他的目光完全被樱花树下的绝色女子吸引。对方气质雍容华贵，长相更是倾城级别，难怪他能够成为燕国王妃。银子夜忽然有些不理解，燕丹有这么漂亮的媳妇，为什么不老老实实的待着呢？还一门心思去做反秦的墨家巨子，不仅闹得妻离子散，自己还没什么好下场。东君燕飞独自坐在樱花树下，他已经不知道自己被关了多久。突然，外界传来的动静，他抬头一看，那是个英俊无比的男子。一瞬间，他仿佛在对方身上看到了燕丹年轻时的影子。年轻时的燕丹也是这般贵气十足、俊朗非凡。可他不知道的是，他的心上人已经死在了眼前男子的手中。东君燕飞仔细一看，对方竟然身穿大秦王袍，如此年轻，想必这位应该是大秦帝国的某位皇子阴阳家与大秦皇朝交好的消息。东君燕飞自然清楚，但是对方来找他干什么？一时之间，东君燕飞脑海中念头飞速转动，但是他怎么都不会猜到尹子夜为何来此地。双方交换了一个眼神，尹子夜才主动开口说道：“东君，本太子是前来将你救出去的。”本太子，眼前这个年轻男子竟然是大秦太子。东君燕飞不由得多看对方两眼，这就是祖龙最为得意的儿子吗？他记得自己还没有被关进阴域时，民间名声最好的大秦皇子应该是大公子扶苏。很明显，眼前这位公子必定不会是扶苏。见东君燕飞不答复自己，尹子夜没有半点犹豫，直接朝着阴域内走去。阴域整体是囚牢形状，材质特殊。非石非玉，而且在这种特殊材质之上，有着诡异的樱花符文在不断的跳动着，看上去奇异而又神秘。尹子夜心中了然，这种诡异的樱花符文才是阴域经久不衰的秘密所在。不过他对于阴阳道法没有半点兴趣，自然懒得去深究符文内部的道。来到阴域边缘，相当恐怖的寒气让尹子夜都微微感受到了不适，他主动伸手朝着前方推去，刹那之间，雪一般的流光阻挡住了他的行为。此刻，东君燕飞忍不住开口说道：“想要开启阴域。”必定得通过特殊的阴阳咒术才行。如今阴阳家只有东皇太一与月神知晓如此咒术，你倘若想进来，还是得借助他们二人的力量才行。东君燕飞可不觉得眼前的年轻人能够硬闯进来，毕竟这是阴阳家老祖宗留下的阵法，非常人能够破解。尹子夜听到东君燕飞的话后，只是随意的笑了笑。这阵法如果对于其他人而言，确实是有那么几分棘手的，不过对现在的他来说，倒也没有那么的难破解。他虽然不懂得什么阴阳咒术，但是一粒降实惠的道理，尹子夜还是明白的。在东君燕飞不可思议的目光之下，尹子夜开始硬顶着阴阳咒术之力，朝着前方走去。一阵阵的冰蓝色流光飘动，上面还有着诡异的樱花符文缠绕。可尹子夜的身体就犹如铁塔似的，压根没有半点往后挪动的迹象。越来越多的樱花符文朝着尹子夜的身体而去，一股寒意袭来。尹子夜低头一看，原来是自己所站的地面都凝聚成了厚厚的冰。他没有半点犹豫，滚荡的内力直接朝着下方灌注而去。咔嚓，咔嚓，冰块碎裂的声音不绝于耳。几乎是一瞬间的功夫，寒意就已经消失。感觉到周围一切归于正常，尹子夜心中清楚，他已经成功的来到了阴域之中。望着咫尺之近的俊朗男子，东君燕飞一时之间不知道该说什么。他一个人独处太久了，现在能够有一个陌生男子来到他的面前，他都不知道用何等的言语能够表达内心的情绪。不过他能够清晰的感受到，眼前俊朗男子身上有着一股别样的贵气，不愧是大秦帝国的太子。可是，既然大秦太子都已经来了，东皇太一和月神他们呢？为什么他们没来？阴域可是阴阳家最为关键的禁地之一，为何大秦太子能够进入其中？东君燕飞心中有着一连串的疑问。尹子夜看见貌美如花的燕太子妃，他开口的第一句话就让这个美丽的女人表情错愕无比。从今日以后，九州再无阴阳家。东君燕飞听到这句话，脸上表情瞬间僵硬。要知道，他当初也是阴阳家门人，如今大秦太子告诉他阴阳家完亡了，这究竟是发生了什么？东君燕飞知道自己被关这么多年。外界肯定发生了翻天覆地的变化，可这变化大的他难以想象。为什么？他直白的问道。因为阴阳家背叛了大秦，
，东皇太一想借助大秦的力量来探寻苍龙七宿的秘密，甚至还想要通过毒丹来控制父皇。听到大秦太子的这句话，东君燕飞并没有半点怀疑，他深深的了解东皇太一，那个家伙是一个疯狂而又偏执的男人，只要能够达到目的，他会表现的毫无底线，什么事情他都能做出来。但是想要控制祖龙，东皇太一未免也太自信了一点。那个号称千古一帝的男人，是那么容易被控制住的吗？等等。刚才大秦太子说的是苍龙七宿的秘密，他为何会知道此事？这不应该是阴阳家的最高机密吗？东君燕飞立刻就意识到了事情的严重性，眉目之中满是震惊。他下意识的看向尹子夜，却撞见了对方那一双清澈透亮的眼眸。或许是太久没有跟男人打交道，东君燕飞只觉得眼前的公子分外顺眼。当然，尹子夜的颜值摆在这里，东君燕飞能看得顺眼也是情理之中。东君阁下之前也是阴阳家的户，如今大秦正在诛杀阴阳家叛逆。不知东君阁下是否愿意归降大秦？只有东君阁下点头，就能成为我大秦帝国的护国法师。阁下觉得如何？能够将对方招揽进大秦朝廷，这自然是最好的结果。东君燕飞顿时就认清了自己的身份。他虽然与燕丹闹得不欢而散，可是他始终记得自己是大燕太子妃。要是现在他成为了大秦帝国的护国法师，日后与燕丹相见，他还怎么抬头做人？太子殿下的好意，燕飞心领了。只不过燕飞已经习惯了四处漂泊的江湖生活，无法久居庙堂之中，还请太子殿下见谅。哈哈，东君阁下说话未免有些风趣。阁下被关押在这阴域之中上十载，如今却说自己习惯四处漂泊。阴域只不过是方寸之地，何来漂泊一言？尹子夜忍不住打趣对方。东君燕飞知道自己说不过大秦太子，他索性直接沉默下来。他决定不管对方说什么，他只要不回应就好了。本太子清楚，你是在担心那墨家巨子对你的看法，是或不是？东君燕飞心湖，立刻泛起了滔天巨浪。他怎么会知道燕丹是墨家巨子？要是让大秦太子知道了燕丹的真实身份，整个墨家都会变得岌岌可危。东郡阁下被关久了，还不知道外面的世界发生了什么？墨家跟今日之后的阴阳家一样，彻底消亡了，就连墨家机关城也是全部崩碎，不复存在。东郡燕飞听得失魂落魄，他有时不敢相信对方口中的话是真的，而接下来尹子夜的一句话，更是让他濒临崩溃。本太子忘记跟你说了，那墨家巨子就是本太子亲手所杀。你撒谎，他那么强，怎么可能会死在你的手中？东君燕飞听到尹子夜说出来的事实，压根不敢相信。哪怕他们夫妻之间已经分道扬镳，但是燕丹在东君燕飞心中一直都是强者的形象。尹子夜只是笑了笑，瞥了东君燕飞一眼。他知道这个女人不愿意接受事实，但是他不得不接受。你看，阴域本是阴阳家的绝密之地，本太子却能随意出行。东皇太一已经跑了，阴阳家即将消逝。你觉得杀死一个小小的墨家巨子，对于本太子而言是很困难的事情吗？东君燕飞只觉得胸口一堵。整个人差点窒息，两个人之间的美妙回忆在脑海中回荡。他现在还记得自己贵为王妃的日子，可是现在不仅大燕亡了，连他的夫君也亡了普天之下，他甚至都找不到一个亲近的人。对了，还有月儿。东君燕飞的泪水顺着绝美脸庞缓缓流下。他如今只想找到自己的女儿，找一个清净的地方度过一辈子。至于找大秦太子复仇，开什么玩笑？对方贵为大秦储君，又拥有通天实力。东君燕飞虽已说之前是阴阳家护法，但是。她毕竟只是个女人罢了，她没有那么多的野心与仇恨，她只想安安静静的过完这一生。可是踏入了江湖，想要抽身就没那么简单。你这个恶魔！东君燕飞红着眼睛对尹子夜说道：“对方毁了他的家庭，更毁了他的希望。如果不是本太子来救你，你这辈子都会在阴域中孤独终老。你不感谢本太子就算了，为何还要倒打一耙呢？至于燕丹，她要真是个男人，早就动身来解救你了。她一直都没有把你放在心上，不要欺骗自己。”尹子夜的话语锋利如刀，句句扎在了东君燕飞心头。瞬息之间，东君燕飞平静了下来。他的心已经死了，只有他的女儿能够给他带来几分慰藉。那妾身先谢过太子殿下了。如果没有别的事，东君就先行一步。尹子夜强行闯入阴域中，阴域的咒法被他破坏的一塌糊涂。东君好歹也有武圣级别实力，他想要脱身离开并不难。看到东君脸上仿佛戴上了一张冷漠面具，尹子夜却只是摇头笑了下。真是个狠心肠的女人。东君身体猛地颤动。他现在只有忍耐，你想要走，本太子管不了你。但是本太子得跟你说件事情：前几日，仁宗逍遥子强行闯入镜湖一庄，将姬如千龙给劫走了。你说什么？东君燕飞实在是忍无可忍，他现在就像是一头全力爆发的母狮子。有人感动他的女儿，他一定会跟对方拼命到底。仁宗逍遥子方才已经被本太子杀了。尹子夜再度抛下重磅炸弹：“你究竟想干什么？把月儿还给我。”东君燕飞歇斯底里的说道：“如果没有月儿。”他觉得自己的人生就是一条漆黑到底的路，看不到任何的希望之光。姬如千龙并没有在本太子手中，仁宗逍遥子把他交给了大汉黄石公。他们正在搜寻苍龙七宿相关的秘密，按照他们的性子
，既如千龙，想必是凶多吉少。”尹子夜自顾自地说道。说完这句话，他就主动朝着残破的阴域外走去。他说的已经够多了。东君燕飞是个聪明的女人，她相信对方会知道该怎么做。东君燕飞满脸无奈地站在原地，袖手死死攥紧。他现在只恨自己没有强大的实力，大汉黄石宫，那可是陆地神仙，是一个超级帝国的保护神。他一个弱女子，怎么斗得过对方？东君燕飞的目光不自觉地落到了那道桀骜身影上。对方专门来阴域救自己，又告诉自己这么多消息，必定是有所求。他现在别无他法，唯一的路就是请求大秦太子帮助他。可大秦太子是自己的杀夫仇人，复杂的情绪在心头萦绕，尹子夜却是渐行渐远。正当他的身影即将消失在阴域尽头时，东君燕飞终于妥协了。太子殿下，妾身愿意答应太子殿下的请求。明明尹子夜还没有说出任何要求，东君燕飞心中已经猜到了对方是为什么而来。苍龙七秀的秘密，大汉皇室宫能够为此抢走月儿，尹子夜自然能够为此来解救自己。尹子夜嘴角露出了一丝满意的笑，他缓缓转身，旋即朝着东君燕飞挥了挥手，目的已经达到。杀呀！阴阳家门人再度发起冲锋。经过了几次冲锋之后，阴阳家上下如今已经不足百人。放眼望去。皆是大秦铁骑的身影，降者不杀。大将蒙恬还在不断的瓦解敌人军心，此刻已经有不少的阴阳家门人顶不住了。莫非那大秦太子说的是真的？东皇大人为什么到现在还没来？难道东皇大人已经弃我们离去了吗？不会的，东皇大人一定会来的。想必大人是去搬救兵了。再坚持一刻钟，一刻钟之后，大人就会带救兵来了。有忠诚的阴阳家门人在拼死奋战，当然已经有人无力坚持下去。他们丢掉了手中的武器，双手抱头跪在地上。直接将脑袋贴地，以示臣服。蒙恬看见眼前这一幕，心中颇为满意。而战场另外一边，大少司命二女与娥皇女英仍旧是难舍难分。你们两个叛徒，今天一定要死！女英发出了愤怒的呐喊。你们到现在还没有看清楚形势吗？真是愚蠢的女人！大司命红唇轻启，口中所说出的话更是让人愤怒无比。如果东皇太一会来的话，他会迟迟不肯露面。看看吧，如今阴阳家还剩下几人在坚持。娥皇女英听到大司命的话。心中顿时一个咯噔，他们不怕战斗，怕的是自身的战斗没有意义。都已经过了这么久，东皇阁下迟迟不肯出现，莫非对方一开始就弃阴阳家而去了吗？连东皇太乙都没有将阴阳家放在眼中，你们这些棋子还在苦苦奋战什么？可笑！少司命的话更是杀人诛心。娥皇、女英二女交换了一个眼神，姐妹之间心意共通，顿时就明白了对方的意思。逃！阴阳家今日必亡。他们继续留在此地，跟等死没有区别。二女身形逆转，立刻朝着背后逃离。不好，他们两个想逃！大司命略显焦急地喊道：“勿得！”两道青色剑光横拦在两女身前。二位，既然为我大秦子明，那就为我大秦所用好了。剑气澎湃，剑意犀利。娥皇、女婴二女心中明白，他们现在如果还不归降，必定死无葬身之地。娥皇、女婴拜见太子殿下。几乎是同一瞬间，二女跪在地上向尹子夜行礼。尹子夜只是看了对方一眼。随后带着东君燕飞继续朝着大秦铁骑的位置走去。对这些江湖中人，就必须得采用雷霆手段才行，表现出无可匹敌的力量，他们才会心悦诚服的接受全新身份。毕竟按照江湖规矩，门派之间的更新迭代也是如此。用江湖法对江湖人，挺好。那些还在苦苦奋战的阴阳家门人，看见最后两位长老都归降了，他们也是瞬间战意全无。除了少数几个纨绔的存在，绝大多数的人都已经屈服了。这次阴阳家彻底成为过去式。王离堆起笑容来到了太子殿下身边，看到尹子夜背后的绝色女子，他都被对方的惊人美貌给看愣了，有点出血。尹子夜的声音传到王离耳边，才打断了他的美妙遐想。阴阳家四位女长老看到东君燕飞的瞬间，众人表情各异。燕飞，难道他现在也为太子殿下所用了吗？记住你我之间的约定，等事成以后，我会带月儿去浪迹天涯。东君燕飞看着前方的孤傲背影说道：“你随意。”尹子夜并不在乎。事业，武当山，群山之中。有着一个不显眼的洞府，武当老祖目光闪烁，他凝望着东边的天空，表情逐渐凝重。天上群星勾连，天生异象，东部之地必定会有大事发生。武当山的东部之地正是大秦帝国，那位大秦太子崛起过快，背后又有高人相助，莫非这星象是因他二人而动？武当老祖宗在心中揣测，他也不知道接下来会发生什么。九州大陆风云变幻莫测，武当山能够在江湖门派之中经久不衰，并不是因为他们有什么趋利避害的手段。无二，纯粹是因为实力罢了。再观察一阵吧，看来我这把老骨头的确得出去转一转了。少林寺藏经阁，埋头扫地的少林老者仰望星空，他手握佛珠，表情却是露出了几分狰狞，看上去差异极大。身为少林寺有史以来的最强罗汉，估计江湖中已经没有几人记得他叫什么了。
不过没关系，等到星象阴焰之时，他会向九州大陆的武林同道展示一下什么叫做少林寺的底蕴。念头终止，他拿起了脚边的扫把，气息瞬间平和，继续勤勤恳恳的扫地。每天都有许多少林弟子都会来到藏经阁中，可压根没有什么人注意到这位扫地的老僧。大秦南部，逃离出来的东皇太一，嘴角露出了疯狂笑容。本座推演的没有错，该来的终究还是会来。哈哈哈哈，这是上天要大秦王，天要亡秦，秦又能如何？想到这些年来承受的忍辱负重，东皇太一此刻只觉得念头通达无比，胸间更是畅快。他隐忍了这么多年，不就是为了这一刻的到来吗？祖罗，当初你灭了大汗，报应终究是来了。各大帝国也是纷纷派人推演天机，有实力强大之人已经推测到了分毫，一切的意向似乎都与东部的大秦帝国有关。可更多无名之辈想要强行窃取天机，只能被茫茫天道给伤的重伤吐血。占卜一道，玄之又玄。一时之间，大秦再度成为了九州大陆的风云中心，无数道眼睛都在盯着这里看，所有人都想知道接下来会发生什么。此刻，之前宣布了第十神兵的天道金榜再度闪烁，浓烈的金光在夜空中绽放，瞬间吸引了所有人目光。正在赶路回咸阳城的尹子夜，众人也是只不观看。天道金榜再度刷新，看样子是要更新排名了。尹子夜下意识的看下了自己的青莲剑，这可是狗神系统给他的好宝贝，不知道能不能够登上神兵榜。不料在此刻，尹子夜脑海中传来了些许的电流声，似乎是察觉到了宿主的念头，狗神系统有些不乐意了。嗯，这玩意什么时候这么智能了？尹子夜稍微一愣，难不成狗神系统还会拥有自己的情绪吗？系统，你给我透个底，我的青莲剑能不能上这个榜？尹子夜忍不住问道。宿主的青莲剑乃是神兵，与那些凡俗之物在一起比较，已经是落了自身身份。尹子夜一听，脸上顿时露出了哭笑不得的表情。看来狗神系统一直没有将天道金榜及其奖励放在眼中，似乎双方压根不是一个量级的存在。不过听到系统这样说，尹子夜的心顿时就放到了肚子里。身为剑客，谁不希望自己拥有一把绝世宝剑呢？金榜翻动，霞光闪烁之间，一行大字浮于其上：“神兵榜第九，渊红剑，归属者，万剑宗概念。”看到头顶这一行金色大字，尹子夜不自觉地点了点头。万剑宗主给他一次参悟机会，就已经表明了他的决心。他当日的确想维护大秦尊严。可是，一旦发生冲突，绝对会上升为大秦帝国与万剑宗之间的冲突。苍龙七秀秘密破解在即，尹子夜可真不想去招惹太多敌人。而且，对方是江湖门派，远在海外，又有一次万剑种的参悟机会，他根本没必要。至于那概念，以后找到机会再收拾他就是了。师傅，我们现在去哪里？距离咸阳城百里之地，一行人缓缓地朝着北边走去。谁是你师傅？柳太白给了鬼谷子一个白眼，没好气地说道：“他只想收概念当自己的弟子。”鬼谷子这老家伙年纪太大了，又没什么慧根，收他当徒弟干什么？为了败坏自己的名声吗？师傅，我们现在不都已经成为了万剑宗鬼谷堂的人吗？你身为掌门人，当我的师傅是最好不过了。鬼谷子之前还表现出一副世外高人的模样，确定鬼谷一脉并入万剑宗以后，他就暴露出了自己的真实嘴脸，厚脸皮且无耻。我和你说，以后不准叫我师傅了。柳太白只觉得头疼。那这样，我让聂儿当你的弟子，以后你当我师兄怎么样？鬼谷子就跟牛皮糖似的。怎么甩都甩不掉。概念看着前行的路，目光越来越严重。他就是从这条路上逃出来的，现在要走回头路吗？剑仙大人，我们现在的方向是去咸阳城的方向，难不成我们要进入到咸阳城内吗？概念忍不住问道。柳太白听到这位见到奇才的话，理所应当的点了点头。没错，咱们此行就是去咸阳城。鬼谷子表情猛地一变，他用不可思议的眼神望着柳太白，他没搞懂对方的脑回路。师兄，聂儿如今的身份可是大秦逃犯。他正在被大秦官府通缉，我们现在主动去咸阳城，那岂不是羊入虎口？他就算有把握脱身，也得替自己的徒儿想想。柳太白脸上却是浮现了感兴趣的神色，他颇为悠哉悠哉地说道：“这一次来九州大陆，的确收获不小，找到了聂儿这种剑道奇才不说，还发现了另外一个天才。我很想试试那位大秦太子的实力，他应该是九州大陆有史以来最为年轻的陆地剑仙。跟这种人生在同一个时代，如果不能够与其交手的话，那的确是一大憾事。”柳太白一生为剑，也痴情于剑。如今碰到九州大陆千年难出的剑道天才，他早就手痒痒了。你们在城外找个地方住，等本座一段时间。等本座完成了这一战之后，就带你们返回万剑宗。是。得知自己一行人不用进入咸阳城，鬼谷子立刻喜出望外。白眉卫装翘着眉头望着自家师尊，他怎么都没搞明白，明明之前性情那般稳重的师尊，现在现在跟返老还童似的，几乎是变了个人。鬼谷子也不想那么深沉，奈何鬼谷一脉每次只能留下一名弟子。他当年亲手杀了他的师兄。孑然一人，他的性格从始至终都没有变化，只不过让他在徒儿面前嬉皮笑脸，他是拉不下这张老脸的。现在碰到了实力强大的柳太白，鬼谷子自然能够解放天性。还有一点，这些年
，他心中对于死去的师兄始终有着忏悔。鬼谷一脉的规矩，该动一动了。概念与魏庄都是他的心头肉，他不想看见兄弟相残。恰逢柳太白发出邀请，他们鬼谷一脉进入到万剑宗之后，所谓的旧规矩就可以改了。之前小国纷争居多，他们的纵横之术还有施展空间。如今各大超级帝国林立，而且有陆地神仙庇佑，想通过计谋将各大超级帝国玩弄得团团转，那纯粹是找死。他们鬼谷学派那一套旧东西已经被时代淘汰了。柳太白则是兴致勃勃地望着不远处的咸阳城，他已经忍不住想拔剑了。九州大陆千年来最为恐怖的剑道天才，就让本宗看看你的剑法究竟有多么犀利。大秦江湖如今已是人人自危，墨家、阴阳家，下一个会是谁呢？不止大秦江湖中的门派，甚至是周围的小国家都开始担忧，匈奴国就是最好的下场。半月之内被灭国，可想而知，如今大秦的手段有多么的凶残。本以为大秦杀神白起让位之后，大秦会低调一些，可大秦太子尹子业更像是那个真正的杀神。只要是得罪了大秦帝国的势力，对方是真的不会放过。一儿，这件事情你做的很漂亮，可惜让那东皇太一逃掉了。不过没事，到时候他会自己跳出来的。尹子业目光闪烁，他知道东皇太一会在何时跳出来。只要苍龙七秀的秘密显示，他就不信这东皇老贼忍得住诱惑。大秦能有你，为父已经心满意足了。祖龙笑脸盈盈的对着自己儿子说道。他这几天已经笑了很多次，原因很简单，九转龙神功的效果好的超乎了他的想象。在拿到九转龙神功的当天，祖龙就已经成功进入到第一转。次日，第二转，尹子业回到咸阳城这边，祖龙正式进入第三转。每经过一转，祖龙都会明显的感受到自己的身体越来越年轻，他好像回到了年轻时候的状态。如今脸上的皱纹越来越少，眼神也是明亮许多。父皇，像阴阳家这种居心叵测的门派，留在我大秦就是个祸害，将其铲除。也只是孩儿身为大秦太子的职责罢了。尹子业心中可没有半点居功自傲的想法。他如今都已经是大秦守护神，有必要吗？尹子业细细的看了父皇一眼，对方看上去像是年轻了十岁，眼神明亮，声音有力，连白发都少了不少。果然，九转龙神功只适合拥有帝王之气的人修炼，一般的武者就算拿到了这等长生秘籍，想要入门进入第一转都不太可能。帝王之气，嬴政最不缺的就是这玩意儿。看来父皇神功修炼进展不错，父皇。你朝我用力打一拳试试，尹子业毫无征兆地说道。祖龙听到自己儿子的话，表情微微错愕，不过瞬息之间他就反应过来，叶儿是想看一下他修炼的进度。进入到九转龙神功三转之后，嬴政明显觉得体内的力气大了不少。他之前伏案批阅奏折，总是会觉得劳累，但是今天他连续看了几个时辰的奏折，身体依旧一片轻快。叶儿，你小心着点。祖龙握紧拳头，出手前还提示了一下自家小九。尹子业差点被自家父皇的话给逗笑了，他都已经是陆地神仙。怎么可能会被对方打伤？父皇尽力出手就好。来了，祖龙猛地出拳，一拳重重的朝着尹子业身前打去。可正当他的拳头即将落在尹子业胸前时，嬴政诡异的发现前方出现了一道无形的阻力。不管他怎样用力，他的拳头始终无法突破那一段距离，只能够悬停在空中。感受到了父皇出拳的力度，尹子业眼睛都亮了。对方这一拳已经有了宗师之威。这要知道，凡俗武者有恒心的才能进入到先天境界。想要进入到宗师境界。更是难上加难。一旦达到宗师境界，在一个小城中开个武馆，一辈子就可以活得很滋润逍遥了。父皇才修炼九转龙神功几天，就已经拥有宗师之力了。果然，狗神系统出手还是很阔绰的，从来不会拿一些不入流的货色来骗自己。尹子业脑海中浮现这个想法的时候，他又听到了熟悉的电流声。看来，狗神系统估计又在吐槽自己了。一儿，这个力度怎么样？嬴政满脸期待地问道。他当年对于武力并不崇拜，他更崇拜帝王之道。可前段时间见到武安君重伤倒地不起，黄石公想要出手杀他那一瞬间，嬴政终于明白自己错在哪里了。若是他拥有强大的实力，白起会被人打得重伤吐血吗？他又何必在意黄石公张良的威胁呢？一切都在于实力。如今获得叶儿赠予的九转龙神功，祖龙开始了没日没夜的修炼，甚至连后宫的佳丽都懒得多看一眼。女人只会影响他修炼的速度。好在这九转龙神功无比奇妙，晚上盘坐一夜修炼完，第二天还能容光焕发的去进行早朝。甚至比睡了一觉还舒坦，在实力与长生不老的诱惑下，祖龙更是抓紧每时每刻修炼时间。父皇这一拳已经有了宗师之力，尹子业给出了客观评价。哈哈哈！祖龙爆发出了无比欣喜的大笑声，看得尹子业都有几分错愕。不是说帝王心术如渊如深吗？怎么父皇笑得跟个一百四十斤的孩子似的样？为父必定抓紧修炼，有朝一日，为父也要成为大秦守护神。秦始皇说出了心中的壮志，那大元帝国的成吉思汗能够庇佑整个帝国。他大秦祖龙一样能够做到，嗯，父皇修炼还是得讲究劳逸结合的，切勿一门心思钻到修炼中去。
，你得适当与天道结合，感悟自然。看到自家父皇的狂热表情，尹子夜生怕对方直接来了个走火入魔，那可就闹大发了。嗯嗯，为父知晓了。嬴政满门心思想的都是更好的修炼，他已经尝到了力量给他带来的快乐，现在要做的就是获得更强大的力量。父皇，接下来大秦可能会发生一系列的异变，还请父皇做好心理准备。尹子夜突然开口道：“什么意思？”嬴政脸上的笑容逐渐收敛，得知有大事要发生，他不得不严肃起来。是关于一股古老神秘力量的传承，孩儿想通过这股力量进入到更强大的境界中。不过，一旦这股力量问世的话，必定会引来八方争夺，到那时。就看谁的手腕更强了。尹子夜双眼微眯，不自觉地透露出了几缕杀气。他一定要获得苍龙七秀的力量，有谁敢跟他抢，他必定会与之斗到底。好，叶儿，你想去做就放开手做。无论如何，父皇永远都会支持你的。嬴政一听就明白了，这件事情已经超过了他的掌控范围。叶儿的潜藏对手必定是那些陆地神仙。他虽然是人间帝王，但是地位与实力之间的关系可不是绝对的。尹子夜心中也开始盘算，接下来该怎么做。他现在的修炼进展极快，有狗神系统的辅助，很多时候躺着就能变强。不知不觉间，他已经来到了这个小境界的巅峰处。只要再往前迈出一步，他就能够步入到陆地神仙中期境界中。而这一步，尹子夜希望借助苍龙吸收力量，让他踏入其中。就在父子俩谈论之际，咸阳皇宫上方忽然传来了一道炸响声。万剑宗宗主柳太白前来拜见，还请大秦太子尹子夜出来切磋一二。声音如同滚滚雷霆，在咸阳城上空来回滚荡着。无数咸阳百姓整齐划一的看向天空，一名身穿深蓝色衣袍的男子站在那里，气度非凡。刹那间，咸阳城各处就炸开了锅。上回是大汉皇室公，这一次又是万剑宗宗主，这段时间怎么有如此多陆地神仙前来咸阳？不知道啊，对方不是点名道姓想见太子殿下吗？不过太子殿下的实力的确比杀神大人要强，从他斩断皇室公一臂这件事上就可见一斑。可万剑宗宗主是闻名九州大陆的老牌强者，而且万剑宗号称九州大陆第一剑宗。太子殿下这一战，显那有人开始担心尹子夜不会是柳太白的对手。万众瞩目之下，一道黑色流光从咸阳皇宫内冲天起。不是大秦太子又是谁？望着眼前气度不凡的大秦太子，柳太白只是微微一笑。几日不见，阁下的实力似乎又有所精进。他实力高深，眼光毒辣，自然能够看得出尹子夜身上的变化。尹子夜闻言，心头微微一沉。万剑宗主并未说错，果然对方境界在自己之上。不过想想也是。能够成为天下第一大剑修门派宗主，怎么可能会是凡俗之辈？柳宗主谬赞了。尹子夜凝视着眼前的万剑宗主，他知道今日这场大战在所难免。在尹子夜有所忌惮的时候，柳太白又何尝不是如此？他的心中同样翻起了惊涛骇浪。这才过几天的功夫，怎么这小子进步就跟吃饭喝水一样简单？明明是在外带兵征伐江湖门派，实力却进步的可怕。要出不了几十年的时间，或许他还真能达到老宗主那个级别，必定不能与此子交恶。柳太白在心中说道：“必要时刻还得给他一些好处才行。江湖与朝廷是两个极端的存在。万剑宗已经远离九州大陆，自然是不想牵扯到其中的风风雨雨。如今碰到了这等良才，柳太白能够升起结交之心也是正常。不过今天必须得跟这小子好好会一会，要不然下一次见面，自己是不是这小子的对手还不一定呢。本座一生钟情于剑，也喜欢用手中的剑来结交朋友。不知阁下是否愿意当柳某人的朋友？”柳太白这么说。已经是竭尽全力在表达善意了，哈哈，能与柳前辈这种剑道大能交手，自然是子夜的幸事。今日一战，无关你我身份，纯粹一剑会友。尹子夜这番话说的大大方方，听得柳太白也是热血沸腾，哈哈，好一个一剑会友，就让本座看看天道金榜赐予太子殿下的天道剑法究竟有何独特之处。柳宗主，此地人多眼杂，我们到城外一战。说罢，尹子夜脚踏飞剑，化作一道青色流光，朝着城外而去。柳太白也不说，在咸阳城百万民众注视之下，他最终也变成了一道朝着天边而去的蓝色流光。二者之间的对话，自然被全咸阳城的百姓听到了。那可是当时最为顶尖的陆地神仙，众人纷纷发出讨论。哇，太子殿下竟然称呼那万剑宗主为前辈，想必对方境界比太子殿下还要高深。那是自然，太子殿下只不过是新晋的陆地神仙而已，与万剑宗主这种老牌强者相比，二者之间还是有差距的。不过两位陆地剑仙也是惺惺相惜，以剑会友。咸阳城外五十里处无名空地，尹子夜率先停了下来。他平静地站在空地上，表情无喜无悲，心头空灵一片。柳太白随即落下，他望着面无表情的大秦太子，心头满是感叹：果然是江山代有才人出。年仅十八的陆地神仙，实力究竟有多强悍？他必须得一探究竟才行。柳太白越看，神色也是复杂。过了好一会儿，才感叹说道：“尹子夜，当初本座像你这么大的时候，也只不过是一个剑道武圣而已。”
。那时候，同龄最强大的天才已经是天人强者，那人来自武当山。不过，经过这么多年的追赶，本座的实力已经与他持平了。十八岁就能成为陆地剑仙，你是打娘胎里就开始练剑的？尹子夜听着对方絮絮叨叨，听到最后一句的时候，他差点忍不住笑了。他原本以为这是一个感叹经历的故事，不曾想是万剑宗主对自己的吐槽。每个人体质不同，或许本太子天生就适合练剑吧。轻飘飘的一句话，差点听得柳太白一口老血吐出来。特么的体质不同，这种话都能说出口，无耻！柳前辈，你口中所说的那一位同代天才，究竟是武当山的哪一位？尹子夜知道九州大陆高手如云，强中自有强中手。他虽然是少年天才，但是对于那些老牌强者，还是不能够掉以轻心。能够打听到一些消息，他自然不会错过。就是当代武当山山主陆行书那老家伙，上次天道资质金榜第二名的王爷，就是他的好徒儿。如果本座没有猜错的话。他的徒儿应该也有了天人实力。念及此处，柳太白无奈的摇了摇头。武当山能够独步武林，并不是意外。他们可从来都没有出现过青黄不接的情况，不像他们万剑宗这一代万剑宗内，压根就找不出能够挑大梁的后生。否则的话，柳太白也不至于死皮白赖的将概念强行拉到万剑宗内。无他，纯粹是没有合适的弟子来继承万剑宗衣钵。这样，尹子夜若有所思的点了点头。旋即，他拔出了腰间的青莲剑。柳太白也是不含糊。人间之剑陡然出鞘，小子，虽然你天赋高，可是你的年龄摆在这里，这回虐你一次，让你尝尝教训，要不然的话，以后本座就没有虐你的机会了。听到柳太白将心底的大实话说出了口，尹子夜嘴角猛地抽搐了几下。这老家伙虽然说为人实在，可他这番话也太实在了吧？无论如何，双方之间今日必须要占一个天昏地暗。青莲剑上霞光绽放，锋利的剑尖也是直指前方。尹子夜瞬间将自己的心平静下来。天地之间，只有一人一剑。柳太白也是收起了嘻嘻哈哈的面孔，大和剑意瞬间锁定大秦太子，狂暴的剑气仿佛下一刻就会汹涌而出。被对方犀利剑意锁定，尹子夜表现的还算平静，他能够清晰的感受到，似乎自己的一举一动都会被对方预判。或许这就是剑意的妙用。柳太白口头上说的轻松，可是他已经摆出了全力以赴的姿态，他并没有将眼前的年轻人当后生来看待，而是当成了同时期的对手。青莲剑，尹子夜，尹子夜微微一笑。自报家门，人间之剑，柳太白。双方之间有一段距离，彼此身上立刻升腾起了狂暴的剑气，剑风四散，吹得周围草木纷飞。尹子夜双目忽然爆发出了惊人光芒，体内的内力轰然而出，杀伤力极强的剑气也是包裹着青莲剑。天道审判，周围仿佛变成了末日般的景象。这一剑的敌人似乎犯下了弥天大罪，即将被天道审判。青色剑光如雷霆，在剑光闪现的刹那，裁决之剑就已经挥洒而出。柳太白瞳孔猛地一缩，对方的剑法快的超乎了他的想象。难道这就是天道剑法的犀利之处吗？明明他的境界比对方要高，可是，在他感受到大秦太子出剑之时，他的心脏也是忍不住为之悸动起来。这一剑快的超乎了他的想象。远处，鬼谷子看到了那一抹青色剑光，大脑瞬间空白一片，额头上也满是冷汗。如果对方那一剑是斩向他的，他必定会瞬间被杀。柳太白全力以赴，压根不敢大意，人间之剑火速朝着前方横斩，当。青蓝两道剑气在空中对撞，却发出了金铁交鸣的声音。剑气爆炸，尘土飞扬。柳太白表情越发的凝重。刚才对方挥斩出的这一剑，足以让尹子夜跻身为天下顶级剑客。尹子夜心头同样有着许多想法。对方身为万剑宗主，剑道知识绝对在自己之上。自己如果是想要占据上风，那必须得一剑更比一剑强才行。在气势上压制对方，从而寻找机会来打破体内桎梏，看看能不能在重压之下突破到陆地神仙中期境界。这。就是尹子夜的野心，不等柳太白反应过来，尹子夜再度以雷霆之姿出击，他脚下的大地开始龟裂，身形也是瞬间消失。柳太白神色凝重的握紧手中的人间之剑，仔细观察对方的移动轨迹。越是激烈的打斗，越要小心，这是他多年以来的战斗经验。一刹那，当青莲剑轰然而至，柳太白摆出格挡之姿，双方再度交汇，火星闪烁，气势冲霄。柳太白只觉得有一股巨力从前方传来。他挡住了对方的攻击，却也被逼退了几步。好小子，还挺聪明的，竟然明白先发制人的道理。尹子夜之所以这样做，还是为了让对方落入到自己的节奏当中。等柳太白想要反客为主之时，势必会露出自身破绽。到那时候，他就有更多的出手空间。尹子夜面色不变，寻找下一次出手机会。远处的鬼谷三人看见这一幕，个个目瞪口呆。柳前辈竟然被打得倒退，那尹子夜的实力有这么强大吗？白眉未装，忍不住皱眉道：“师兄这么强大。”不应该啊！鬼谷子看见万剑宗主被击退，也是忍不住挺直身板。瞬息之间，尹子夜就已经调整好了自身状态，浑身力量灌注在青莲剑中，又是猛烈一剑斩出。天道裁决
如果说刚才是给罪人下罪名，这一剑就是要处决罪人了。周围的空间都随即为之震颤。柳太白能够明显的察觉到，对方这一剑比上一剑还要强。柳太白深吸一口气，他目前还处于被动防守的姿态。来吧，人间之剑瞬间斩出，蓝色的剑气如同梨花暴雨般，朝着大秦太子的位置无差别的轰击而去。浓烈的压迫感令人望而生畏。上一次自己退了几步，可这一次柳太白不想做让步了。大地崩碎，沙石飞溅。又是一剑重重的对撞在一起，尹子夜只觉得自己这一剑仿佛劈在了泰山上。对方的剑法厚重而有力，他想要破开并不是那么简单的事情。没有半点犹豫，尹子夜只能跟剑疯子似的，再度握紧青莲剑冲了上去。与顶级剑客切磋的机会并不多，他必须得好好把握住才行。轰！当！叮！武器对撞的声音不绝于耳，剑光甚至比头顶的天道金榜的金光还要灿烂，剑气更是将周围几里地给摧残的不像样。尹子夜将自身优势发挥到了极限。拔剑速度越来越快，快到最后只剩下漫天的青色剑影叠加在一起，却不知道青莲剑的本体位置究竟在哪。柳太白也是越战越心惊，他本以为自己的打法就已经够疯了，可是，在大秦太子面前，他的表现完全能够算得上是个保守派。他出剑的速度并没有像大秦太子那么快，但每一剑格挡的都分外精准，一丝一毫都不会偏离。不管银子叶从哪个刁钻角度进行进攻，人间之剑总是能够轻而易举的提前预判到剑锋落下的位置。他看上去游刃有余，实际上只有他自己清楚。他已经用尽了浑身上下所有力气，本以为本座能够给这个小子好好上一课，不曾想他的剑法竟然如此恐怖。眼前的战斗场景让柳太白有些怀疑人生。他一开始认为自己的境界压制了对方，用不了一炷香的功夫，他就可以将这小子给打趴下。但是，如今双方都已经打了一刻钟，彼此之间仍旧站得一个难舍难分。很难想象，这是一个十八岁的剑客能够表现出来的战斗力。不过，身为万剑宗主，之前又放下要虐对方一番的狂言，柳太白是绝对不会喊停的。今天就算拼了他这条老命。他也要将这个小子给压制住才行，毕竟尹子夜每一次出手都竭尽全力，柳太白就不相信了。对方的身体在如此高强度的负荷之下，还能够源源不断的出场。双方之间出手越来越快，尹子夜只觉得这一战打得畅快无比。他本来对天道剑法并没有太多的磨合，可是在这一场战斗当中，他在出手时将自己的剑法磨合得越来越圆滑。一开始出手或许还略显青涩，可是到现在，他的拔剑已经有了几分老成的影子。我去，这小子在拿我练剑！柳太白很快就发现了这一点，他顿时震撼到无以复加。身为一个陆地剑仙，自身的剑法打磨自然是极上乘的，但是他发现对方在与自己交手的途中还在不断的进化。难道这个家伙是怪物变的吗？或者说，他之前从来就没有与人认真比过剑？也只有这样，剑法才能在交手中获得突飞猛进的变化。他不会是闭门造车成的陆地剑仙吧？柳太白心头忽然闪过了这个荒谬想法，不过他立刻将这个想法抛之脑后。单纯靠纯练就能够成为陆地神仙？怎么可能？实际上，没有人可以做到这一点，除非他身上有一个系统的存在。我怎么感觉大秦太子的剑法越来越老道了？他之前出剑还有一些生疏，可现在已经有了一代大家的风范。盖聂皱着眉头分析说道：“不应该吧？他都已经成为了陆地剑仙，怎么可能连自身的剑法都没有琢磨明白的？”鬼谷子一边否定自己徒弟的话，一边看的表情逐渐扭曲。他怎么感觉大秦太子似乎从来没有完整的练习过剑法？好像是想怎么出剑就怎么出剑，不按章法来干架的看着看着。师徒三人不由得交换了一个眼神，彼此都看到了对方眼底的苦涩。妖孽啊，都没怎么交过手，就成了陆地剑仙。原来天底下还真有这种人的存在。尹子夜在疯狂出手当中，已经到了忘我的境界。他如今浑然忘记了自己还处于生死搏斗中，他只想将手中的剑法运用得更加的完美。这一剑的轨迹如果调整一下，出剑的速度只会更快。那一剑加几分力度，或许会有意想不到的效果。打着打着，柳太白惊恐的发现，尹子夜居然闭上了双眼，再出现。你奶奶的，是可忍，孰不可忍？他好歹也是万剑宗宗主，一代剑道大能，如今跟一个小子陪练也就算了，结果对方还闭着眼睛来跟他打，实在是欺人太甚。庄老师傅是吧？今天本宗主要教你做人。大河之剑天上来，柳太白发出了一声咆哮，施展出了人间之剑的最强剑招。这一剑柔和了他的大河剑意以及诸多剑道感悟，而这一剑也是让万剑宗老宗主赞不绝口的一剑。被人闭着眼睛对打，柳太白实在是挂不住老脸了。蓝色的剑气仿佛化成了一条河流，周围的空间在剑气河流中，甚至传出了水花的声音。哪怕是隔着几里地，都能感受到令人脊椎发寒的剑气。尹子夜对于那完美一剑的感悟也是越来越近，他的直觉在告诉他，只要他能够斩出那完美的一剑，他就能够打破体内的桎梏，跃迁到全新的境界当中。这一剑还不够快，还要更快一些啊！还要更快！尹子夜陡然睁开双眼，双目赤红，整个人仿佛走火入魔了一般，看见对方如同疯魔般的样子。柳太白也是忍不住为之心惊。
，这小子到底怎么了？疑惑归疑惑，他手头上的剑法可没有半点留情。斩！蕴含着长河气势的大河之剑从天而降，仿佛要将眼前的空间一分为二，开创出一片全新的天地。在前所未有的刺激之下，尹子夜全力爆发了。他终于挥斩出了自己想要的那一剑。对于现阶段的他而言，这一剑堪称完美。天道，天罚，天罚，来自于上天的惩罚。这一剑仿佛超越了时间与空间，在茫茫无边际的蓝色大河前，这一剑显得所向披靡。而在天罚之剑爆发出以后，尹子夜只觉得体内一阵清凉，有着说不出来的畅快。不知不觉间，他已经踏入了陆地神仙中期。一个字，爽！蓝色长河被天罚一分为二，无穷无尽的蓝色剑气逐渐崩碎，化作狂暴的剑风，朝着四处吹袭而去。柳太白呆呆地站在原地，似乎不敢相信自己眼前的场景是真的，自己的绝招。竟然被那小子破解了，他他究竟是怎么做到的？柳太白还想要继续拔出人间之剑战斗下去，黑色身影鬼魅一动，电光火石之间，青色剑锋就已经顶住了他的心口。柳前辈，看来你是虐不了我了。声音传响，四下一片死寂。众鸟高飞尽，孤云独去闲。四下寂静无声，柳太白甚至听到了自己的喘息，自己竟然输了。冰凉的剑锋直指他的心口。如果尹子夜此刻心存歹念，想杀他只是一瞬间的事情。不过他身为万剑宗主。怎么说也是见过大世面的人，柳太白立刻挤出了几丝微笑，说：“好的，见到切磋，可不幸被人拿着利剑指着心口，这事啊，太子殿下果然是少年英雄。”刘某输得心服口服，他之前还自称本座，可谁曾想，尹子夜竟然能够赢得这一场剑道比试。更让他震撼无比的是，对方的气息变得越发的虚无缥缈。如果他没猜错的话，尹子夜应该是进入到了全新的境界当中。普通切磋而已，柳宗主切勿挂在心上，子夜还得谢过柳宗主。若不是宗主替子夜磨练剑法，子夜还不知道需要走多少弯路呢。尹子夜这番话是发自内心的，与万剑宗主交手，他的确受到了很大的启发。果然，那些普通武者中的天才之所以境界提升的缓慢，并不是因为他们天资愚钝，他们没有足够多的资源，更没有大能与他们交手来提升对于武学的感悟。比如柳太白，万剑宗不知有多少弟子想要与宗主大人交手，为的就是获得对方的点拨。倘若能够从中感悟些东西，那可真的是赚大发了。尹子夜此次的确在对方身上学到了很多东西，他也是很感谢万剑宗主。呵呵，太子殿下不必客气。刘某人也是无比佩服太子殿下的天资，放眼九州大陆，难以有出其二者。不过，有什么话能不能先把剑放下来？柳太白脸上的笑容逐渐变成无奈苦笑，被人拿着剑顶住心口，他实在是有些担心。本来对方的宝剑就锋利无比，万一力度没有把握好，自己岂不是当了个冤枉鬼？哈哈，尹子夜洒脱一笑，随手收起了青莲宝剑。他如今信心百倍。踏入陆地神仙中期境界，以他的实力配合超高战斗力，到时去争夺苍龙七秀的秘密，那简直是虎落羊群，无人可挡。看到对方把剑收起来，柳太白悬着的心终于放回了肚子里，自己的命可算是属于自己了。太子殿下，有空务必要来万剑宗一次。相信老宗主看到太子殿下这样的天才，他必定会给太子殿下一些经验的。聊到自己的师尊，柳太白脸上也是满满的崇拜神情。果然，听到对方的话，尹子夜不由得深吸了一口气，他的直觉是对的。这个世界并没有他想象中的那么简单。万剑宗敢自称天下第一剑道门派，背后必定有大能作证。柳太白只是其中之一，更强大的老祖宗还在背后。好在他当时没有强杀概念，不然彻底得罪了万剑宗，到时候有他受的。对于大秦帝国而言，这也是无法被忽视的危险。同样的武当山、少林寺，又或者是某些隐士的江湖门派，他们当中同样有着大能的存在。但是明明各大超级帝国的庇佑者实力不如他们，那些强大的江湖门派为何不开国称帝呢？难不成是皇权的诱惑不够大吗？绝对不是，那种万人之上的感觉，有几人能够抵御？尹子夜仔细想了想，却想不出其中的道理。不过他也没有为此纠结。随着自己的实力不断的提升，他相信他很快就能够揭晓其中的谜团。好，等本太子忙完了手中的事情之后，必定会去海外拜访一番万剑宗主。尹子夜立刻答应了下来。无论如何，他都会去西海万剑宗走一遭。原因很简单，他还有一次万剑种的参悟机会。他如今实力虽然强悍。可是对于剑道的感悟远远没有柳太白深刻。之所以能够战胜对方，一方面是因为自身拥有逆天的狗神系统，而另外一方面，他刚才在战斗中获得了顿悟，那种玄之又玄的感觉，有着一种说不出来的美妙畅快。行，今天本座算是建设太子殿下的实力，那我们有缘万剑宗再见。柳太白也不扭捏，战斗结束，他也要带着鬼谷一脉返回西海了。今日的战斗对他而言刻骨铭心，他回到万剑宗以后也得苦练一下剑法才行。居然被个十八岁的小子给打败了。要是这件事情传出去的话，他老脸都得丢光了。一路好走，望着远遁而去的蓝色流光，尹子夜也是挥手与之告别。柳太白挪移飞快
，没多久的功夫，他就来到了鬼谷一脉藏身的地方。师兄看见柳太白归来，鬼谷子立刻就凑上去套近乎。柳太白板着一张脸，让人看不出悲喜。今日发生的战斗，无论如何都不能够说出去。你们听到了没有？他好歹也是剑宗之主，这件事情对他颜面而言算是不小的影响。要是让那些门派的后生知道了，他以后还怎么保持威严形象？师兄，你放心，你拜给大秦太子的事情，我是绝对不会说出去的。鬼谷子笑眯眯的说道：“嗯。”柳太白立刻盯着鬼谷子，他都不想听到这件事情了，怎么对方还哪壶不开提哪壶呢？鬼谷子赶紧闭嘴，老老实实的低下头。你们两个呢？柳太白生怕别人知道这事，又对着鬼谷一脉两位弟子问道。白眉伪装果断的摇了摇头，表示自己不会多事。剑圣概念更是破天荒的说道：“方才弟子正在专心物件，并不知道外界发生了何事。”他的这句话听得柳太白哈哈大笑，这个傻小子。总算是机灵了一点，鬼谷子歪门斜眼的望着自己的大弟子，他真是没想到这句话竟然能从聂儿口中说出来。不过这绝对是得到了自己的言传身教，还不是他教导有方。柳太白倒是不担心大秦太子会将此事说出去，他知道那个年轻人办事有度，那么聪明的家伙怎么可能会做这种蠢事？走吧，打也打完了，咱们差不多要回西海了。鬼谷子听到这话，眼睛都亮了几分。师兄，咱们现在回去见师傅吗？柳太白看到鬼谷子一副为老不尊的样子，额头上立刻就浮现了几道黑线。谁是你师傅？柳太白冷冷的问道。您是我师兄，那您的师傅肯定是咱的师傅啊。看到自家师尊如此模样，概念低声叹了口气，魏庄更是将脑袋别到了一边，简直没眼看。鬼谷子的话听得万剑宗主血压飙升，要是让他师尊见到这么一个活宝，估计他的师尊会给他好好的来一节剑道进修课。回到宗门以后，别乱说话，走吧。柳太白无奈的摇了摇头，直接朝着西方走去。鬼谷三人紧随其后，一行人渐行渐远。燕儿，你没事吧？祖龙看到自家小九平安归来，忐忑的心终于平复下来。尹子夜如今就是大秦帝国的顶梁柱，要是他倒下了，大秦的天可就塌了。父皇不必担心，那柳宗主为人正派，孩儿只是与他进行剑道比试而已，并无性命之忧。那你们两个谁赢了？纵然是祖龙，胸膛同样有着一颗滚烫的八卦之心。身旁的通武侯王奔听到陛下的问话，也是赶紧看向了太子殿下。方才那位万剑宗主整出这么大的阵仗，他也想知道刚才的那场比试究竟是谁获得了胜利。呃，孩儿收获不小，相信万剑宗主也有收获。原来如此，祖龙似懂非懂的点了点头。叶儿说出这番话，想必是败了吧？不过叶儿还年轻，用不了三五十年的功夫，他必定能够超越那位万剑宗主。叶儿，你还年轻，未来是属于你的。祖龙笑着对自己儿子安慰道。尹子夜像是想到了什么，立刻对着祖龙问道：“父皇，孩儿有一事心中不解。”还望父皇解答。哦，祖龙现在反倒是有些诧异，叶儿在他眼中就是全能存在，竟然还有叶儿不知道的事情。祖龙脸上挂着罕见的慈祥笑容，在世人眼中他是威严无比的帝皇，可是，在自家孩子面前，他就是天底下最为可靠的父亲。孩儿想说的是，九州大陆的江湖深不可测，光凭借各大帝国陆地神仙，或许都不是江湖门派的对手。为何江湖门派不开国称帝呢？难道他们可以拒绝皇权诱惑吗？尹子夜实在是想不明白。哈哈哈。祖龙听到自家小九的话之后，忍不住放声大笑。尹子夜不解地望着父皇，对方究竟在笑什么？叶儿，江湖与朝廷之间是两个发展的极端。朝廷想的是开疆拓土，江湖门派更多想的是传承的绵延。他们只会为了追寻更强大的武力而劳费心神。他们的对手一直都不是九州大陆的凡人们。说完这番话，祖龙指了指头顶的天空。修行乃逆天之举，他们要做的就是超脱天地的束缚，成就无上仙位。陆地神仙也仅仅只是在陆地之上行走而已。尹子夜瞬间明白了父皇话中的意思，想要在武道中走得更远，内心必定得坚定而纯粹。倘若连俗世的皇权都看不开的话，这修行之路差不多也算是断绝了。你看，各大帝国征战不休，可武当山依旧屹立在原地，永恒不倒。你以为各大帝国是对于武当山视而不见吗？错，那些陆地神仙连朝武当山出手的底气都没有。武当山能够有千年传承，哪个帝国能够传承过千年呢？嬴政一番话，听得尹子夜振聋发聩。黄泉疆土，这一切都只不过是浮云罢了。如果武当山想夺，那些超级帝国又算得了什么？武当山老祖宗亲自出手，斩杀各大超级帝国的陆地神仙，犹如砍瓜切菜。相信用不了几天时间，武当山老祖宗就能摧毁飞江湖门派的高端战力。可他并不会这样做，因为他不需要。武当山要的是传承，而不是打打杀杀。一味的打打杀杀，只会将自己的路越走越窄。尹子夜心中凭空升起了万千豪气。他本以为大秦很大，可是放在九州大陆上一看，实际上并不大。突破到陆地神仙中期境界，尹子夜原本对于自身实力很是满意。
。可是现在一看，任重而道远。大秦想要延绵万世而不绝，那就得像武当山一样，拥有超脱凡俗的武力，才能一直屹立在巅峰。父皇，孩儿明白了。”尹子夜重重的说道。嬴政满脸笑容的望着叶儿，心绪则是飘回到了几十年前。当时他也问过上一代王同样的问题，而且得知问题答案之后，嬴政心中还有一些沮丧。他们这些超级帝国苦苦追求的疆土，竟然还是对方不愿意去夺取的。要是武当山少林寺之流想要建国，天下很快就会被其瓜分成几块，压根没这些帝国什么事。随着年纪的增长，嬴政一步步的与自己所处的世界和解。他们与那群江湖人士的路不同，他走的是帝王之路，对方则是想得到成仙。双方的出发点和目的都不同，那还有什么好比较的呢？叶儿，想做什么就拼尽全力去做。无论如何，父皇永远都是你最为坚实的后盾。嬴政看着自己最为优秀的儿子，真是越看越满意。父皇，孩儿知晓了。尹子夜缓缓将头埋低，眼中有着掩饰不住的斗志。他曾经扬言要让大秦帝国万世绵延而不绝，无论如何，他都必须要做到这一点才行。事业，大秦皇宫，占星楼，东君燕飞站在占星台前，表情无比凝重。清冷月光斜洒在他的完美容颜上，在月光的映照之下，他仿佛就是降临人间的月亮女神。画面很美，但是眼下的情况也很危急。在东君燕飞的视线当中，原本应该是鹅黄色的月亮，却诡异的浮现了一道血色。血月浮现，此乃大乱的征兆。东君燕飞皱紧眉头，看着血色慢慢爬上月亮，他的心中隐约有着一种不安。女人的第六感一向都无比灵敏，这一次当然也不会例外。而在血月的另外一端，天道金榜似乎要与之对着干。在九州大陆民众陷入到血月恐慌中时，天道金榜散发出了阵阵金光，甚至将夜空的黑暗都驱散了几分。两种截然不同的颜色对撞在一起，而且是在整片大陆的天空同时绽放，这给所有人带来了一种极富冲击效果的视觉感。一方金光闪烁，一方血月凌空，这莫非是传说中的末日征兆？胡说八道些什么呢？天塌下来也是那些陆地神仙顶着，你以为会将咱们先砸死啊？这根本不是我们这些人能够考虑的问题。硕大的天道卷轴缓缓翻动，片刻之后出现了几个大字：“神兵榜第八，人间之剑，归属者万剑宗主柳太白。”大秦西部某处，骑着马的柳太白看着天顶上的金色大字，嘴角露出了一丝得意的笑容，可算是让老子风光一回了。鬼谷子自然不会错过这个溜须拍马的机会，他立刻凑上去笑着道：“师兄威武。”柳太白却是很随意的摆了摆手，仿佛并不将如此名次挂念在心上，只是神兵榜而已，无法代表本座的实力。口头上说的轻快，可脸上的得意却怎么都掩饰不住。东郡阁下，这血月凌空究竟是怎么回事？尹子夜来到了占星楼，看着身姿华美的东郡燕飞，他也是忍不住多打量了几眼。谁让他长了一双善于欣赏美的眼睛呢？我不知道。东郡燕飞如此直白的一句话。反而给银子夜整的不太明白了，他不是占星术大师吗？怎么如今发生一点意外情况，他就开口说不知道呢？不过按照历史上的记载，每次雪月凌空过后，九州大陆都会陷入到无休止的战争当中，生灵涂炭，无数百姓因战争而死去。血月凌空乃是大凶之兆。东君燕飞表情越发的忧愁，他被困于阴域这么多年，本就柔软的心肠变得越发的慈悲。想到那么多无辜百姓会死在战乱中，他只觉得自己的心绪很乱。银子夜听到对方的话。眉头也是不由得皱起，血月凌空竟然是战争的前兆。可观九州大陆局势，如今各大帝国之间互相制约，想要爆发大规模的战争也不太可能啊！是不是对方想的太多了？尹子夜将疑惑藏于心中，并没有直接说出口。那本太子请东君阁下再占一卦，就看看大秦帝国未来气运如何。没有半点客气，尹子夜张嘴就下了一道难题。东君尽力而为之，东君燕飞微微颔首，他现在不干都不行。尹子夜就是他找回月儿的唯一希望。人在江湖，身不由己啊！尹子夜只是平静地看着东君燕飞，缓缓闭上双眸，几道星辰咒法浮现在对方身前，飞逝舞动。他看不出其中的门道，但是他能感受到这些波动当中的力量，似乎与遥远的另一端相互呼应。莫非这就是占卜术吗？尹子夜知道自己不是这块料，看看就行。突然，东君燕飞身体猛地摇晃了几下，一丝殷红的鲜血从他的嘴角流出。很明显，就这么几息之间的功夫。东君燕飞竟然已经遭到反噬受伤，尹子夜心头一沉，难道大秦帝国的未来就这么难算吗？他凝视着眼前的东君燕飞，对方本就雪白的脸庞，如今已经有了惨白状。他身形猛烈摇晃不止，似乎下一刻就会从占星台上跌落。咻，黑色残影留在原地，卷起几缕风声。在东君燕飞即将从占星台上跌落之时，尹子夜终究还是出手了。推演天机其实是一件很危险的事情，天道茫茫，想要从中窥探得一二，都已经是难如登天。更不必说是预测未来之运势。东君燕飞之所以冒着生命危险答应大秦太子，还是为了自己女儿着想。他想要尽快的与女儿团圆，所以才会铤而走险。可谁曾想，他也只不过是区区一介武圣而已。
，在浩瀚难测的天道面前，卑微如蝼蚁。他想要窃取天机，可能吗？所以才会有眼前这一幕。身穿黑色王袍的尹子夜飘然而过，在半空之中接住了大燕王妃。尹子夜握到对方身体的一瞬间，只觉得手中温软一片。家人在怀，望着面前的绝色容颜，尹子夜的确有些难以把持。不过这也只是一刻，极其短暂的一刻罢了。尹子夜搂着对方落地，东君燕飞只觉得双脚虚浮，想要稳稳的站立都是难上加难。他紧握着对方一双柔仪，勉强才将东君燕飞的身体支撑起来。东君燕飞现在脑海中都是一片混沌，他能够感受到一个陌生男子抱住了自己的身体，但是情急之下，他也管不了那么多了。时间在这一刻仿佛静止，足足过了半炷香的功夫，东君燕飞缓过神来，他扭头一看，大秦太子的英俊容颜就在咫尺之间。不知为何，他的心不争气的加速跳动着。造孽啊！一瞬间的功夫，东君燕飞也不知道身体中到底是哪来的力气。他强行挣脱对方那一双温柔而又有力的大手，旋即盘坐在原地调息身体。这番窥探确实是给他的身体带来了不小的损伤。东君阁下如今感觉怎么样？尹子夜试探地问道。他下意识地看向自己的双手，温暖的感觉已经消失了。可惜，怎么就便宜了燕丹这个怂货呢？要是本太子早出生几十年，压根就没燕丹这回事。调侃归调侃，尹子夜心中更为关心的是大秦未来的运势。东君燕飞并未回复对方，他现在只想好好调整一下身体状态。当然，还有他躁动的心，又是小半炷香。时间过去，东君燕飞才慢慢睁开双眼。我什么都没有看到，前方仿佛雾气蒙蒙，背后则是一片黑暗。东君燕飞如实说道：“凭借他现在的实力，想去窥探一国之未来，那简直就是白日做梦。”本太子知晓了。东君燕飞悄悄望了大秦太子一眼，会发现对方一双眼睛凝视着他的手掌。瞬息之间，东君燕飞心中又羞又怒。他可是杀死自己夫君的男人。念及此处。东君燕飞只想着赶紧离开此地，他怕自己继续停留下去会做出一些让他后悔的事情。可刚才的占卜已经用尽了浑身上下所有力气，东君燕飞现在起身又猛，一个不小心，他整个人就朝着背后倒去。尹子夜看见这一幕，脸上还是无奈：“不是本太子心怀不轨，你这不是摆明了给本太子机会吗？”东君燕飞好歹也是大秦为数不多懂得占卜之道的人，无论如何，尹子夜也不会眼睁睁地看着对方摔倒在地。黑色身影瞬间挪动，瞬息之间。东君燕飞只觉得自己落入了一个火热的怀抱中，如同火一般的男子阳刚气息充斥着他的鼻尖。东君燕飞只觉得自己快要疯了，他这到底是在做什么？可抬头一看，尹子夜的那张俊俏脸蛋，真的让他生不起半点脾气。东君燕飞在心头叹息一声，强行抑制住脑海中的胡思乱想，他勉强在对方的怀里支撑起来，总算是把内心的小鹿给降服了。太太子殿下，窥探大秦运势一事已经超出了燕飞的能力范围，他尽量让自己看上去端庄一些，可是满脸的羞红。早就已经暴露了他心头的局促，呵呵，有劳东郡阁下了。尹子夜脸上露出了玩味笑容。正当尹子夜打去燕王妃之时，九州大陆天外之地，无尽的黑暗中包裹着一道赤金色的流光。这一道流光似火，但更像是某种神秘力量的具象化。隐约可见，在流光的中心有着一块巨石。令人诧异的是，上面仿佛有着金色的文字在跳动。细细观阅，如此文字与天道金榜上的金色大字有几分相似之处，或许它们都蕴含着特殊的法则。又或者，他们携带着不同的使命。金色光芒闪烁之间，最终形成了九州大陆通用文字。祖龙死，第二份，苍龙涌现，青莲羽化。文字形成，赤金色流光以更快的速度朝着九州大陆某地而去。不是这一切是命运的安排，还是对于未来的预示？夜渐渐深了，尹子夜最终随意打发了修道不行的东君燕飞，独自停留在占星楼中，仰望着漫天星斗。普通人会觉得惬意，尹子夜心中反而多了几分野望。今天父皇对他说的话。的确给他带来了不小的影响。九州大陆很大，比他想象中的要大多了。月亮上的血色逐渐褪去，慢慢又露出了鹅黄的面容，仿佛刚才那末世般的场景并未发生，一切都变回了原样。可是这一次的血月浴室已经被很多人给记在了心中。九州大陆将乱，遍地战争纷至沓来，狼烟遍地的情况下，又有谁能独善于其身呢？苍穹之上，天道金榜忠实的履行着自身职责。在公布完了神兵榜第七位之后，他继续公布着更高级别的排名。神兵榜第七，岳家枪，归属者大宋岳飞。与之前不同的是，最近的榜单开始隐藏了上榜之人的奖励。不知道是不是天道感应到了那些弱者所获得的奖励会被剥夺。如今上榜之人能获得什么奖励，只有他们自己知道。大宋帝国，皇宫深处，一名国字脸中年男子，面容坚毅，他凝视着天空顶端的硕大金榜单，目光似乎蕴含了几分不满。本座的岳家枪竟然只能排第七，岳飞可是一个有傲骨的人。他不仅觉得自己的枪法独步九州大陆。他的岳家枪也是一杆难得的好枪，可如今神兵榜上只排名第七，他觉得自己受到了侮辱。但是他却别无他法，对方是天道金榜
，他又能奈何得了吗？大唐不夜城长安，明明已经是深夜，可繁荣的长安城依旧灯火通明，不少文人公子都在柳巷中寻欢作乐，四处叫卖的店家大声吆喝着，看上去百姓安居乐业，国家昌盛无比。皇宫内，唐宗李世民望着前方精神奕奕的中年男子，脸上满是笑容。陛下，可惜仁贵的方天画戟并非西凉国吕布那一把，否则的话，这神兵榜我大唐也能上一上。大唐庇护神薛仁贵脸上满是无奈，他之前还以为自己的方天画戟独一无二，可当西凉吕布以方天画戟登上神兵榜时，他才明白自己原来才是丑角。相同的兵器，对方能够登上神兵榜，这就表明对方那把神兵才是正统，而他这一把方天画戟就是个纯粹的冒牌货。薛将军，这又有何妨？李世民赶紧出言宽慰对方。听说前段时间西凉国遭到魏国攻击，西凉国已经被灭了。至于那吕布，如今也是成了魏国曹操的义子。倘若薛将军想要获得那把方天画戟，大唐直接动兵便是，这又有何难呢？李世民霸气十足地说道。薛仁贵只是摇了摇头，没必要。他一开始并未觉得郁闷，可是看到自己的死对头岳武穆上榜之后，心中的不满瞬间被激发。既然自己未获得正统方天画戟，那以后找机会再动手夺得便是，不必此刻兴师动众、劳民伤财。而且他在这个节骨眼上出兵去争夺兵器，必定会被岳武穆猜透小心思。到时候免不了被对方嘲笑一番，这对于要强的薛仁贵而言简直无法忍受。九州大陆，极北之地，大元帝国，寒风萧瑟，草原狼王成吉思汗屹立在王营前，铁塔般的身影令人望而生畏。草原上的汉子们纷纷用敬畏的眼神看着自己的王，个个沉默无声。在万千道注视之下，成吉思汗喃喃自语：“苏鲁定长矛竟然只能排第六，那排名前五的神兵，想必是那群老怪物的。他自认为实力不弱，可是这是神兵榜。”在他如山岳般的影响之下，苏鲁定长矛已经成为了许多草原部落的图腾。可即便是如此，这等利器也只能够排在神兵榜第六位。成吉思汗也是有些期待。那群老怪物蛰伏的太久了，现在总得出来透透气吧？他面朝南方，而他就是大陆北方的王者。见到血月浴室之后，成吉思汗心中已经打定了主意。如今大元帝国兵强马壮，是时候该开拓更多的疆土了。那群懦弱的家伙享用着那么肥沃的土地，却没有表现出相应的实力。按照草原上的规矩，好的东西只配给强者使用，至于弱者，只配当他们草原狼的奴隶。夜越来越深，可各大帝国的帝王却没有入睡。今夜也不知道是不是受到了血月影响，天道金榜的更新速度快得超乎想象。以往对方相隔两天才会爆出一两人的名字，可是现在确定了上一位的人选之后，下一位的姓名便会立刻出现在天道金榜上，而这也是让众人满怀期待。咸阳皇宫御书房，祖龙刚将九转神龙宫修炼到第四转。就迫不及待的出来观阅天道金榜的变化。那成吉思汗的苏鲁定长矛第六，不知寡人的天问剑究竟能排第几？嬴政心中同样有些好奇。毕竟剑圣概念的渊红剑已经上榜，再怎么说，天问剑也是比渊红剑高一个档次的宝剑。不出意外，天问剑必定能够榜上有名。天榜还在不断刷新，伴随着阵阵金光跳跃，第五名的真实身份开始显现。神兵榜第五，天问剑，归属者大秦嬴政。嬴政看到自身神兵排名荣登前五。他的嘴角露出了一丝满意的笑。此刻，一道金色光团出现在他的身前，电光火石剑。嬴政脑海中多了一套剑法，此剑法名为玲珑剑法，修炼至大成境界，可斩八方来敌，平定四方。听上去霸气无比，可嬴政却只是苦笑着摇了摇头。他如今已经拥有了九转龙神功这等逆天功法，所谓的玲珑剑法对他而言也只是鸡肋，食之无味，弃之可惜。罢了，有空练练剑也挺好。祖龙现在心情愉悦的很。不只是因为天问剑登榜单，他在九转龙神功的修炼的进步，能用一日千里来形容。寥寥寥数日就踏入第四转境界，如今他只觉得通体舒畅，整个人的状态已经恢复了春秋鼎盛时。血月降临，寡人在这九转龙神功的帮助之下，重新步入巅峰。倘若大战将至，寡人势必要带领大秦铁骑再战一场。秦始皇脑海中开始回忆当年金戈铁马的岁月，那时的他是何等的意气风发。如今他精力充沛，再战一场又何妨？正当祖龙思绪跳跃之际，天道金榜还在刷新，而这一次刷新的名单更是引发了万众瞩目。秦元两大帝王相继亮相，能够排在他们前面的，想必已经超出了超级帝国的范畴。那隐藏许久的江湖老怪物即将浮出水面。神兵榜第四，达摩杖，归属者少林寺无名扫地僧。这个名字一出，顿时引得八方震动。果不其然，能够排在秦皇之上的，也只有那些隐世强者少林寺内。默默扫地的无名老僧看到金榜上的大字。脸上的表情微微不满，在当时三大超凡门派之中，他的达摩杖竟然只能排第三。说实话，他心中确实是有些不爽。等等，自己并不是第三，而是第四。念及此处，无名老僧的表情微微变化，他像是想到了什么。
，但却又不敢确定，仿佛那些东西是什么忌讳一般。他赶紧收敛心神，继续默默低头扫地。可少林寺当中，许多年轻和尚被惊讶到无以复加。无名扫地老僧究竟是哪一位？莫非是藏经阁内那个看上去弱不禁风的扫地僧吗？不会吧，他看上去真的很弱，与普通的凡人无异。动动你的光脑袋想想，能够在藏经阁这种种地扫地的人物，可能会是凡俗之辈吗？正当这些普通少林弟子争论之际，一个上了年纪的老和尚走了过来，他看着眼前这些略显青涩的孩子，摇了摇头，感叹道：“看来我真是老了。那位可是当年少林寺最为勇猛的伏虎金刚，过了这么多年，竟然已经没有后辈知道他的名字，真是可悲。”伏虎金刚，不少少林后辈将这个名字深深的记在心中。下次去藏经阁观月典籍时，定要向这位伏虎前辈请教一番。少林寺上下一片热闹之时，武当山与万剑宗又何尝不是如此？明明已经是深夜。可是门派不少弟子仍旧守着天道金榜，之前那些榜单对于他们而言很遥远。就算是门派当中有几个天才人物能够登榜，那也与他们这些普通弟子没有半点关系。可是现在门派前辈能够登榜，每一个门派中人都觉得脸上有光。什么叫做底蕴？这就是超凡门派的底蕴。万剑宗，万剑冢，厉沧海看着遥不可及的天道金榜，脸上有着掩饰不住的疑惑。他身为万剑宗上一代宗主，世间能够让他不解的事情不多了。可是今天，他却在疑惑伏虎金刚的达摩战为何只能排第四。按照道理来说，在天道法则检测范围内，他们三个超凡门派的老怪物必定能够进入前三，就算是有高低之分，那也相差不大。可现在多出来的那一位究竟是谁？莫非是那些远古世家逃出来的弃子？绝对不是。那些地方等级森严，他们也绝对不会轻易让人来到九州大陆。就算来了，也会想方设法躲避天道法则的检测。如今都已经登上了神兵榜，可想而知。对方并不是从那些地方走出来的人物，那究竟是谁呢？厉沧海百思不得其解。正当他走神之际，天道金榜公布了全新名单：神兵榜第三，沧海之剑，归属者万剑老宗主。看到这一幕，厉沧海却是摇头笑了笑。看来这天道金榜还挺人性化的，先是没有暴露伏虎金刚的符号，如今又给他来了个万剑老宗主的称呼。不过也好，懂的人自然会懂，不懂的人也无需解释。真没想到，还是柳清风那个老家伙笑到了最后。他们三个已经斗了很多年，彼此之间实力相差无几，但是论好胜心，人皆有之。他立沧海并不希望自己排第三，最好能排第一。难道本座的沧海之剑就这么差劲？万剑宗内无数弟子欢呼雀跃，少林寺的那帮秃驴天天吹嘘什么天下武功出少林，结果怎么样？还不是咱们老宗主占据上风？这一次估计是武当山拔得头筹。难道你没有听说过一句话吗？少林功夫出武当。<笑>那群和尚估计得气死。青年剑客们纷纷放声大笑，钟情于剑的人性情都分外洒脱。他们当中相当一部分人看不惯那群装模作样的秃驴，如今压过对方一头，心头自然是快意的很。等等！而就在此时，一名年纪不过十五的少年剑客大声喊道：“咱们老宗主的兵器排第三，当代宗主大人的兵器排第八，这的确是很不错的成绩。可是，按理来说，应该是三大超凡门派霸占前三才对。老宗主排第三，就算那武当老山主排第一，排第二的是谁？”灵魂质疑已经发出，笑声戛然而止，四下寂静无声。对啊，这多出来的第二究竟是哪位神仙？武当山、后山师尊，这到底是怎么回事？为何另外两大门派的前辈有一人未上前三？武当山主陆行书表情凝重，他都已经成为了武当山当代山主，自然也了解了更多的东西。他内心隐隐猜测，是否有其他的强大存在来到了九州大陆？老山主柳清风表情也是凝重无比，他不知道他的担忧是否会成真。倘若成真，那又该如何是好呢？是福不是祸，是祸躲不过。犹豫了半晌，柳清风才缓缓说出这句话。看到自己强大的师尊都无奈了，陆行书便不再多说什么。正如师尊所言，该来的都会来，他们能做的也只有默默等待。时间一点一滴的度过天道金榜，在宣布完了神兵榜第三名之后，璀璨金光竟然暗淡了几分，似乎有想要停止的态度。武当山无数弟子翘首以盼，他们可都等着呢，怎么关键时刻哑火了呢？这天道金榜到底是怎么回事？怎么关键时刻不出新的名字了？师弟，天道茫茫，切勿口吐狂言。我不管，反正咱们老山主就是最强的存在。不只是武当山弟子，江湖各大门派以及各个帝国的有心人都时时刻刻的在关注天道金榜的变化。半个时辰过去了一个时辰，过去了，不知不觉间，东方已然破晓。一夜时间过去，天道金榜依旧是没有刷新，这让不少等了一夜的人在心中暗骂：他们都已经等了这么久，怎么天道金榜还是一点动静都没有呢？正当众人打算回去休息时，苍穹顶端散发出的阵阵金光，又让众人精神了起来。那天道金榜正在散发金光，按照以往的经验，想必是要公布全新名次了。我都等了一晚上，他总算是开始了。大家都想看看，除了武当山老山主以外，
，究竟是哪一位隐士大能，竟然能够超越万剑宗与少林寺的绝世高手？如此场景，能够见上一次，已经是人生幸事。说是见证历史的时刻，也不足为过。肩膀开始翻动，金光缓缓交汇在一起，最终形成了一行大字：“神兵榜第二，太虚浮沉，归属者武当老山主。”名单公布。九州大陆在此刻都陷入到了短暂的寂静中，一转眼的功夫，如同洪水猛兽般的声浪在四处响起，不少人发出了失声的惊叫。谁也没想到，武当老山主竟然也只能够屈居第二。武当山这座被无数武者视为武学圣地的宝地，现在竟然被人给比了下来。上一次武道资质榜也是如此，只不过大秦太子横空出世，对方的崛起速度实在是太快，武当王也输给他，也能够勉强接受。可今日这神兵榜的结果，的确是让很多人难以接受。不管在哪个朝代。人都是喜欢八卦的，一时之间，各种版本的留言四处谣传。我就知道有着独行侠的存在，那一位绝对是九州大陆第一高手。他之所以不露面，也只是为了体悟更高级别的武学，向往更高层次的天道罢了。他很有可能是近代五岁虚空第一人。跟这种绝世大能生活在一个时代，是我们所有人的幸运。九州大陆上午得知有潜藏着的超级高手，不少人顿时对于那一位无比崇拜，甚至有人直接跪地朝天拜师，万一能够获得那位高手的青睐，自己能够一步登天。可他们这样做都只是白费力气罢了。师尊，看到金榜的排名，武当山主陆行书的表情略显错愕。他的师尊始终都是他心中的最强存在，可如今对方被比下去了，陆行书心中有些不是滋味。武当山什么时候在这方面服过输？他自然也不服气。那一位到底是谁？可否出来？陆行书在心中感叹。不过介于武当山的超然地位，他绝对不会耗费精力去寻找那一位隐士的存在，压根没必要。武当山弟子们更是个个目瞪口呆。一部分弟子直接僵硬地站在原地不动，像是被眼前的消息给震慑住了。可更多的弟子脸上满是不可置信。武当山竟然输了，获得第二，对于武当山而言，本身就是一种失败。另一位到底是谁？不知道啊。能够超越老山主，那一位完全有资格建立天下第四大超然门派。他为什么不这样做呢？许多武当山弟子正在苦思冥想，却怎么也想不出其中的问题。莫非对方不屑于去开宗立派吗？一时之间，无论是庙堂还是江湖。所有人都在注视着天道金榜的变化。要是以天道金榜的视角看去，完全能用“俯瞰众生”一词来形容。大秦皇宫，占星楼，尹子夜独自盘坐在地上，气息平稳有度。狗神系统啊，你取一个如此低调的名字，却让本太子多次出尽风头，一时之间，尹子夜都不知道该怎么吐槽对方。不过他很乐于接受这一切，自己拥有九州大陆第一神兵，难道这是什么坏事吗？皇宫另一头，祖龙仰望着金光闪烁的天榜，心中忽然涌现出了一个匪夷所思的念头。不会这一次天榜第一又是燕儿吧？祖龙立刻将这个不切实际的念头抛之脑后。怎么可能？第一次上榜，燕儿凭借的是自己的武道资质；第二次登上榜首，那是燕儿的天仙师尊赐予燕儿大雪龙旗，这已经算得上是意外中的意外。祖龙怎么都不相信尹子夜能够连续霸榜三次，金光乍现，在无数百姓仰望之下，神兵榜第一终于现世。神兵榜第一，青莲剑，归属者大秦太子尹子夜。大家凝视着天道金榜上的大字。一个个无话可说，这祖龙惊讶的张大的嘴巴，他想要说些什么东西表达内心的震撼，可嗓子眼就像是被堵住了似的，他想说也说不出口，只能够大口的喘气。叶儿什么时候拥有了这等绝世神兵？他这个当爹的为何什么都不知道？连秦始皇内心都翻起了惊涛骇浪，可想而知那些江湖人士究竟有多么的震撼。武当山，柳清风看着那个熟悉的名字，目光逐渐凝重，居然又是大秦帝国的这个小子，他已经霸榜三次了吧？师尊。弟子怀疑他的背后有着实力通天的神秘人物，或许那一位就来自那个地方。武当山主陆行书面色严肃说道：“很有可能，少林寺。”无名扫地僧眼中露出了几道金光。尹子夜这个名字屡登天榜，看到他都觉得眼熟了。而且对方每次上榜都是第一，这怎能让人不惊讶？有机会得去会会这个小子，嬴政究竟是走了什么运气，能够生下这样一个怪胎？万剑宗，三大超凡门派的宗主，厉沧海才是最为震动的那一位。他本以为自己的沧海之剑应该是九州大陆最强剑气。可谁能想到，如今又杀出来一把青莲剑？对于他这种剑疯子而言，他很想试试那把剑的锋芒。大白应该快从九州大陆回来了，到时候问问他。厉沧海心中流了个想法，他得问问自己的弟子，那尹子夜究竟是什么来头？各大超级帝国君主更是眼热，谁都知道荣登天榜第一会获得赏赐，尹子夜拿到一次赏赐也就算了，可接二连三的获得奖励，这谁顶得住啊？关键的小子已经成了陆地神仙，就算派人刺杀，那也与送死无异。没看到黄石公都断了一臂吗？他们这些帝国大佬，有谁敢去触那位大秦太子的眉头？白月之地，蜀山，蜀山掌门徐长卿看到天榜上再度涌现尹子夜的名字，眼中已是无法掩饰的焦急。蜀王虽然在百越之地拥有超然地位，可是与大秦相比，他们的实力还是太弱了。
。如今大秦已经北平匈奴，不出意外，剑指百越也只是时间问题。为了蜀山的延续，徐长卿心中涌现了一个大胆想法：联姻。尹子夜崛起的速度快过了所有人的想象，放任他成长下去，大秦帝国附近的疆土都会在他的带领下被吞噬。而且他还那么的年轻，跟这样一个潜力无穷的家伙作对，简直都是自找不痛快。徐长卿已经得到了消息。万剑宗柳太白主动找大秦太子切磋，这是否又是万剑宗散发出的友善信号呢？天下三大超凡门派，万剑宗如今已经有所行动。尹子夜此刻又登上神兵榜第一，相信武当山与少林寺也很快会派人打探。到那个时候，尹子夜只会赢得更多的关注。现在的大秦蓄势待发，周围的疆土就是他们最需要获得的东西。神兵榜排名第一的大雪龙旗也是大秦的。百越各国如今已经是纷乱不休，不能再犹豫了，必须得赶紧联姻才行。心中敲定了想法。徐长卿对着旁边的长老说道：“将圣女石兰换来，本座有事与她商议。”蜀山长老看见掌门人面色凝重，自然不敢有半点停留，赶紧呼唤石兰去了。片刻之后，一名身着百越特色服装、气质典雅的少女缓缓走来。少女大约十五六年纪，长着一张极其清纯的脸蛋，秀发峨眉，姿态优雅。更引人注目的是，少女身上有着一股淡淡的圣洁气息，仿佛容不得半点侵犯。石兰，你愿意为蜀山奉献自己吗？徐长卿凝视着自己的弟子，表情无比严肃。石兰听到师尊的话，目光之中满是诧异。明明现在蜀山很是太平，为何师尊要说这种话？师尊，究竟发生了什么事？貌美如花的石兰问道。大秦帝国实力如日中天，大秦铁骑很快就会朝着百越而来。为师为了保平百越各国百姓，想让你与大秦太子联姻。此话一出，石兰直接愣在原地。联姻？蜀山只不过是一个江湖门派而已，他们有资格与大秦帝国联姻吗？那些超级帝国的皇子公主联姻对象，可都是其他超级帝国的皇室成员。她石兰虽然是蜀山圣女，但是出了百越这一亩三分地，压根没有多少人认识她。她凭什么与大秦太子联姻呢？石兰身份卑微，恐怕完成不了师尊的愿望。为了蜀山，石兰愿意奉献自己。毕竟她从小到大都是在蜀山长大。倘若没有蜀山，没有师尊，她早就被冻死在十六年前的那个大雪天。蜀山不仅培养了她，而且还将她奉为门派圣女，为门派做贡献，本来就是理所应当的事情。徐长卿听到了自己弟子的话，却是微笑着摇头说道：“石兰，这一点你不必担心。为师会与百越各国商量，让大秦铁骑不踏入百越之地，我们自动成为大秦帝国的附属国，每年按照约定上交供奉。”徐长卿敢笃定，这笔稳赚不赔的买卖，大秦一定会做，不耗费一兵一卒就能够收服百越之地。别说大秦帝国，哪个超级帝国的君主不愿意？那石兰犹豫片刻，旋即重重的点了点头。石兰听从师尊的一切安排。看到自己的弟子满口答应，徐长卿也是露出了满意笑容。只要能够保全百越各国，他们蜀山在百越之地一样能够拥有超然地位，门派自然能够延续下去。当然，为了巩固自己的地位，徐长卿才让自己的弟子前去联姻，否则某个王国的公主前往大秦联姻，那就没他们蜀山什么事了，日后也很有可能会遭到清算。身为蜀山掌门，徐长卿一切都得以门派利益当先。好，为师这就让人传消息送往咸阳城。石兰不自觉地握起双手，芳心忐忑。都说那大秦太子勇猛无双，他还没见过对方一面，也不知道对方是个什么人。可这是师门之令，他无权反驳，他也不能反驳。尹子夜望着眼前神色冰寒的女子，嘴角露出了一丝笑意。端木蓉，不管你对本太子有什么意见，这也无法改变墨家被灭的事实。尹子夜一边说着，一边用手指轻轻地敲着前方的桌案。端木蓉满脸怒意地望着眼前的俊朗男子，他简直恨透了对方。墨家就是他的第二个家，结果墨家不仅被眼前的恶魔摧毁了。那些熟悉的人也全部都被大秦太子所杀，他怎么可能会不恨？你别指望从我嘴里得到任何的消息。”端木蓉冷声说道。“哈哈！”尹子夜忍不住大笑起来，他望着面前的绝色女子调侃：“连墨家都被本太子灭了，你嘴里还有什么值得本太子去打听的消息？连公主殿下都保护不好，你这个下属也太不称职了。”尹子夜简直就是哪壶不开提哪壶。月儿公主被抓的事情已经成为了端木蓉的心结，结果就这样被大秦太子直接揭露，端木蓉都快要气得抓狂了。你到底是什么意思？啊？端木蓉反而不明白，大雪龙骑不杀死自己，反而将他押到咸阳城。如今他又被大秦太子取笑，莫非对方就是专门来笑话自己的吗？一时之间，端木蓉对于尹子夜的厌恶已经来到了顶峰。本太子只是想让你见一个人罢了。说罢，尹子夜随意的拍了拍手，一道雍容身姿缓缓走来，连步微一间，端木蓉已经看清楚了来者的样貌。见到对方的一瞬间，端木蓉双目瞪得滚圆，他甚至不敢相信自己看到的人是真实存在的。东君燕飞看着眼前的端木蓉，心情同样无比复杂。当年对方还是燕王宫中的侍女，可如今大家在咸阳皇宫碰头，只能说命运多舛。王妃娘娘，端木蓉看到东君燕飞的一瞬间，再也掩饰不住心头的恐惧与委屈
，泪水如同断了弦的珠子般落下。东君燕飞快步走了上去，一只手放在了端木龙的肩上。同是天涯沦落人，大家都有着类似的命运。王妃娘娘，蓉儿有罪，蓉儿没有保护好月儿公主，还请娘娘赐罪。端木龙心头满是忏悔，他当时哪怕拼了命，都应该保护好月儿公主的。可仁宗逍遥子的实力太强，不是他一个小小武圣能够抵挡的。就算端木龙想要拼命，可对方都不给他动手的机会。不怪你，我知道你已经尽力了。东君燕飞同样担心自己的女儿，如今对方不知身处何处。他曾私下偷偷占卜过，月儿如今还活着，所以东君燕飞才能够继续安稳的留在咸阳城。一旦月儿死了，他与尹子夜之间的约定将会不攻自破。尹子夜看到这女人哭哭啼啼的一幕，忍不住皱起了眉头。他好心让对方相见，怎么对方反倒是越哭越伤心了？如今东君燕飞已经为本太子所用，端木荣，你要不要考虑一下归降于大秦帝国？尹子夜知道小医仙端木荣医术超绝。所以才会心生爱才之心。听到大秦太子的话，端木荣的身体立刻僵硬在原地，他满是不可置信的看着王妃娘娘。要知道，巨子大人可是眼前这个恶魔亲手所杀，王妃娘娘怎么能够成为大秦的人呢？东君燕飞不自觉的闭上双眼，最终还是点了点头，确认大秦太子所说的话是对的。王妃娘娘，为什么？端木荣不理解。按理来说，东君燕飞将会更加坚定反秦的信念才对，他为何要这样做？为了月儿。东君燕飞缓缓吐出这四个字。为了自己的女儿，他可以做出任何事情。可怜天下父母心，他只有借助大秦太子的力量，才能够使母女团圆。如今我只有依靠大秦的力量，才能让月儿继续回到我身边。尹子夜只是微笑着看着端木荣，他在等对方的一个回复。端木荣看到那张俊朗面容，便心生厌恶。他忍不住将头别到了一边。可是他无法离开月儿，所以端木荣最终还是重重的点了点头。我跟王妃娘娘一起，王妃娘娘去哪里，我就去哪里。看到对方点头，尹子夜满意的笑了。处理完了端木荣。尹子夜忽然收到了秦始皇的诏令，太子殿下，陛下命殿下立刻前往御书房，说有要事商议。一名宦官来到太子府邸，面容谦卑。好，本太子知道了。尹子夜心中有所猜测，估计是自己夺得神兵榜第一之时。父皇确实不知道青莲剑的存在，为此震惊也属正常。正当尹子夜准备动身时，脑海中的电流声响起。恭喜宿主成功苟过一段时间，获得随机人物体验卡一张。随机人物体验卡使用后，会召唤出卡牌上的人物。每位召唤人物只能使用一招。尹子夜听到狗神系统的解释，眉头直接一跳。召唤出来的人物竟然只能使用一招，万一自己召唤出了一只弱鸡怎么办？那岂不是亏到了姥姥家？正在随机抽取中，抽取到人物齐静春，恭喜宿主获得齐静春体验卡一张。尹子夜看到狗神空间中的那张卡片，卡片上是一位书生打扮的读书人。尹子夜心中顿时自认倒霉，他并没有在华夏历史上听说过这位齐静春的存在，他到底是谁？算了，总不可能好运气。让我一个人站完了吧，运气不好也很正常。尹子夜并没有将这件事情放在心上，他只觉得自己抽到了一位书生，运气不好罢了。没想太多，他直接跟着宦官进入前往御书房。御书房内，祖龙紧闭双眸，一道道黑色的龙神气息从他的身上散溢而出。他只是平静的坐在这里，却给人一种巨龙盘旋的错觉，仿佛他就是龙的化身。尹子夜大步流星的迈入御书房，看到父皇身上的丝丝黑气，尹子夜表情有些错愕。难不成父皇是中了什么邪术吗？察觉到燕儿来了，祖龙脸上露出了完美微笑，黑色气息瞬间消失。他望向自己最为得意的儿子，满目慈爱。燕儿，这九转龙神功当真是绝世宝典，为父在这功法上的修行还算迅速，最多一月时间，为父就能步入第五转了。听到父皇的话，尹子夜表情更是诧异无比。这就快第五转了，这岂止是修行还算迅速，简直就是一日千里。要知道，龙神功第九转之后，父皇可就拥有了长生不老体质，而且尹子夜根据父皇身上散发出来的气息。隐约猜测到对方即将步入武圣境界，目前正卡在半步武圣的门槛上，才修行了几天就成了半步武圣，难怪是给帝王修行的绝世功法。一般的人就算修炼，也绝对无法达到秦始皇这等恐怖进度。如此功法，遇上他的帝王之气，那简直就是绝配。父皇，修行讲究张弛有度，孩儿冠父皇近日都沉迷在修行之中，切勿走得太快，打好根基才是最重要的。尹子夜满脸凝重的说道，嬴政看着自己的儿子，脸上突然露出了有些腻歪的表情。这种话能从这小子嘴里说出来？他自己都是十八岁的陆地神仙，居然还叫人家慢慢修行、打好根基，他自己怎么不当好例子呢？尹子夜看到了父皇脸上的别扭表情，瞬间明白了对方的意思。他也是不好意思的笑了笑，旋即问道：“父皇唤孩儿前来御书房，究竟所谓何事？”祖龙听到自家小九的话，脸上露出了一丝喜色。他先是开口问道：“叶儿，那神兵榜第一又是怎么回事？”他倒想听听自己的儿子能够给出什么解释。尹子夜只能假扮从容。相当随意的说道：“当时不是获得了天道剑法吗？师尊觉得想要练好剑法，自然得配上一把好剑。他就将他一把不用的飞剑赐予孩儿
，孩儿用的还算顺手，也没想到这件竟然是九州第一神兵。光明正大的凡尔赛，听得祖龙呼吸加速。叶儿那位仙人师尊真是绝对大腿，无论如何，大秦都得紧抱住这根大腿才行。随便赐予叶儿的飞剑都能成为九州大陆最强神兵，这还有没有天理了？叶儿拥有如此宝剑，好生修行剑法。嬴政也不知道该怎么评价，只能说了句这么不痛不痒的话。对了，天道金榜此次赐予你的奖励是什么？嬴政颇为好奇地问道：“如今天道金榜发出赏赐都不会标注，嬴政心中其实很想知道叶儿究竟拿到了什么好东西。”尹子叶这才反应过来，他当时获得奖励的时候，也只是随意的将其丢进狗神空间当中，并没有太仔细的去了解。要不是父皇开口，他都不会主动去看天道金榜给出的赏赐。毕竟狗神系统给的好东西太多，那天道金榜给出的赏赐，在对比之下，完全上不了台面。可父皇都已经发问了，尹子叶总不能够装傻充愣吧？他心神沉浸到狗神空间当中，立刻发现了一朵莲花般的金色蒲团。与此同时，他回忆起了当时获得天道金榜奖励时浮现在眼前的金色文字：“金莲蒲团，盘坐在上面打坐时能够收敛心神，心无杂念。”要知道，在修行时心存杂念，那是很危险的事情，一不小心就有可能会走火入魔。可对于银子叶而言，这金莲蒲团压根没什么用，因为狗神系统拥有与它相同的功效。而且效果更好。每当察觉到宿主胡思乱想时，狗神系统便会立刻阻止银子叶的修行，避免其步入歧途。相比之下，金莲蒲团对于银子叶而言就是个摆设。银子叶看到正痴迷于修炼九转龙神功的父皇，心中顿时就有了主意。只见他反手一转，金莲蒲团就出现在了他的手中。祖龙直接看傻了，凭空变出一个蒲团，这究竟是什么手段？仙人手法？银子叶只是笑了笑，对着自己的父皇解释说的：“父皇，孩儿能这样做。”也只是获得了师尊赐予的芥子空间，此物名为金莲蒲团，盘坐在上方修炼，能够阻止杂念，避免走火入魔。父皇，平日修炼时将此物放在身下便是。银子叶说完，直接将金莲蒲团递给嬴政。祖龙愣住了，这天道金榜第一才能被赏赐的好宝贝，叶儿就这样直接送给自己，他觉得有些不可思议。瞬息之间的功夫，祖龙就缓过神来，他面色严肃说道：“叶儿，如今对于大秦而言，你才是最为关键的那位，此物留于你自己修行，父皇就不拿了。”祖龙心中自然是分得清楚轻重的。叶儿是如今的大秦保护神，他的修行绝对是重中之重。自己身为父皇，怎能要了小九的东西呢？他可做不出如此厚脸皮的事情。父皇，此物对孩儿并无效果，父皇拿去便是。尹子叶面色坚定，脸带笑容，看到自家小九的执着模样，嬴政这才相信对方说的话是真的。那父皇可就拿去了。他身为千古一帝，拿自己儿子的东西，嬴政还觉得有点不太好意思。尹子叶倒觉得无所谓，物尽其用就好。反正父皇又不是外人，父皇既然没别的事的话，孩儿就不打搅父皇修炼了。尹子叶正打算回去练剑，此刻耳畔却传来了祖龙的声音：“叶儿别急，正事还没开始说。”什么？这下尹子叶心中真的是有些疑惑了。原来对方询问他神兵榜第一之事，竟然还不是正事。那真正的正事又是什么呢？百越各国联合江湖门派蜀山发来联姻，只要叶儿你迎娶蜀山圣女石兰，那么百越各国便会彻底臣服于大秦，每年交上供奉。尹子叶一听。整个人顿时有些不淡定了。石兰，那不就是虞姬吗？自己竟然要拿下霸王的女人，阴差阳错之间，她就算不愿意，估计也得霸王硬上弓了。祖龙说到这里，已经是笑容满面。对叶儿来说，这简直就是稳赚不赔的买卖。不仅拿下了蜀山圣女，而且能够替大秦帝国获得百越之地的土地。虽说是百越各国自证，可是能够让对方臣服就够了。祖龙也不是个不讲理的人，现在就看银子叶的态度了。银子叶表情微微僵硬，他心中很明白。以父皇骄傲的性格，如果他拒绝的话，父皇是绝对不会逼迫他的。现在自己权高位重，他自然有权利拒绝。可是想到了父皇的宏伟蓝图，又看见了父皇脸上的欣喜笑容，他实在是不忍心拒绝。哎，项羽，这可真不能怪我。尹子叶在心中感叹一声，旋即点了点头，说道：“父皇，孩儿愿为父皇分忧，与那百越之地联姻。”他说出这番话的时候，祖龙甚至还在自家小九脸上看到了一丝不忍心，他心中有点诧异：“咋的？蜀山圣女白送给你？”你这家伙还不乐意？嬴政忍不住在内心摇头叹气。叶儿哪方面都好，就是在这一点上没有随到他。要是他当年能遇到这样的好事，都不用他父王开口，祖龙绝对就答应了。叶儿有劳了。尹子叶的回复并没有让祖龙觉得意外，这本来就是顺理成章的事情。迎娶蜀山圣女，难道是很痛苦的事情吗？听说那蜀山圣女天生丽质，一代佳人。不过叶儿也如此优秀，金童玉女，珠联璧合，自然是极好的。嬴政越想越是满意。尹子叶如今一心向武。根本就没有提出过想要找太子妃的想法。趁着这个机会，祖龙也想让尹子叶赶紧造个娃出来。毕竟他身怀陆地神仙武道基因，那石兰又是蜀山圣女，想必武道天资超乎凡人。两人之间的孩子肯定是个练武的好材料。
，下一代大秦的陆地神仙可就指望这小子了。尹子业怎么都没想到，他还没去蜀山迎娶虞姬，他的父皇连他儿子叫什么名字都想好了。嗯，孩儿知晓了。尹子业现在除了点头，也不知道该说什么。这几日准备一下吧，尽快去蜀山将石兰带回沈阳城，不要拖。祖龙眼中满是野望，就这样能够拿下百越之地的大片土地，这与送上来压根没什么区别，他怎么能不期待呢？好，孩儿遵命。尹子夜心中还在想着《霸王别姬》的故事，历史上的这一段佳话，结果就这样毁在了自己的手里。不过九州大陆的这些人物的确与华夏历史上重合，可他们却是独立的存在。本不属于那个朝代的人物也出现了，时间线发生了紊乱。尹子夜并不知道为什么会这样，他如今也没权利知道。看到自家小九心事重重的模样，祖龙也是感叹不已。好了，你退下吧。是，就这样。尹子夜带着一个算不上好消息的结果，内心沉重的走出了御书房。他目前还真没有想过要找太子妃，他的府上已经有了两位貌美如花的侍女，可尹子夜到现在都没有动什么坏心思。莫非这就是难以承受的艳福吗？走出御书房，尹子夜望着头顶上的金榜，他竟然想要仰天长啸。为什么这个承受艳福的人是我呢？事业，群星涌动，天上的星斗竟然再度转移了方向。东君燕飞盘坐在占星阁内，目光炯炯的望着漫天星斗，面色凝重。王妃娘娘，等就出了院我们该去哪里呢？端木蓉看着天上的星星发呆。他接下来也不知道该何去何从。江湖这么大，九州大陆更是广阔无比。可是他却不知道从何落脚。东君燕飞微微叹了口气，他凝视着紫薇帝星说道：“我也不知，走一步算一步吧。”王妃娘娘精通占卜之道，能否查看到月儿公主的大致位置？端慕容突然想到了这一点，他赶紧看着东君燕飞，希望对方给他一个满意答复。东君燕飞却是摇头叹气：“我实力还不够强，做不到那一步。我如今只能占卜出月儿还活着，却不知他现在身处何方。”身为母亲，东君燕飞才是天底下最担心高月情况的那个人。可是他如今有心而无力，这才是最难受的。突然，紫薇帝星涌动了一下，明明是高挂在天上的星辰，为何会忽然波动呢？东君燕飞察觉到了这一幕，他美目紧紧盯着紫薇帝星，似乎想要从中发现什么变化。他快步走到了占星台上，眼中只有那一颗隐约跳动的地星。紫薇心动，地位将移。东君燕飞缓缓地吐出了这句话。按照他多年之才学，似乎那才是必将发生的结果。九州大陆群雄争霸，按照星象的预示，似乎某个超级大国将会陨落。这对于九州大陆而言，也是天大事件了。他还想要进一步的探测到更多消息，可紫薇帝音的光芒骤然微弱，他根本得不到有用的提示。东君燕飞心头有些沉重，不管哪个超级帝国灭亡，那个帝国的百姓绝对是最可怜的。战争给野心家带来的是收获，可给那些普通百姓带来的只有生离死别。他历经人世间冷暖，此刻心头满是悲悯。不知又有多少家庭妻离子散，触景生情。东君燕飞联想到了自己，他又何尝不是如此呢？夫君已死，女儿不知何处，他的国家已亡，如今更是以人质的身份留在大秦皇宫，感叹他人之悲时，自己又能好到哪里去呢？端慕容看到了王妃娘娘满目悲容，他只能走上来安慰对方道：“王妃娘娘，等我们就出了院之后，我们就找一个地方隐居吧。”东君燕飞现在只觉得心中难受的紧，不想多说什么。此刻，一道清朗的男声从背后传来：“东君阁下如此痛苦，莫非是身体有恙？”听到那道熟悉的声音，端木蓉就气得牙痒痒。要不是因为这个家伙，墨家众人以及墨家机关城根本不会遭受罹难，他才是祸患的制造者。王妃娘娘能够这么痛苦，全都是拜你所赐。端木蓉立刻埋怨道：“蓉儿，休得无礼。”东君燕飞也是赶紧阻止端木蓉继续说下去。他还得借助大秦太子的力量找回月儿。现在他并不敢胡乱发脾气。你不是号称镜湖医仙吗？怎么连你王妃娘娘的心病都治不好呢？被端木蓉埋怨，尹子夜也是冷言回击。他自认为脾气已经够好了，结果还得被那个女人埋怨，真当他没脾气是吧？太子殿下，东君刚才探测到紫薇心动，如果不出意外，九州大陆格局将会发生变化，某个超级帝国很有可能会彻底陨落。听闻此言，尹子夜表情终于变了。要知道，超级帝国可都有着陆地神仙庇护，如今各方大国已经和平相处了上百年，要不是他上回斩断了黄石宫一臂，那就是绝对意义上的和平。可现在倒好，紫薇帝星意外的动了，上回是血月凌空，群星勾结。现在紫薇星又传来了新的动静，看来真的是有大事要发生。不过尹子夜心中并没有畏惧，任尔东西南北风，他势必要守护大秦帝国。东君，明日随本太子动身前往蜀山。尹子夜说出了此行前来的目的，他总不可能单枪匹马前往百越吧？如今身边又没有多少可用之才，就只能拉上东郡撑下场面。东君燕飞心中虽然不明为何，可他还是点头称好。端慕容看见这一幕，也是赶紧开口：“我也要去。”尹子夜看了他一眼。一言不发的走了。大唐、长安、太极宫，李世民正收到属下传来的水灾消息，忽然一名宦官急忙忙的冲进了宫殿中。宦官跪在地上
，脑袋着地。启禀陛下，关天楼传来最新消息，紫微星发生异动。听关天师的话，或许会有一超级帝国将陨落。得知如此重磅消息，李世民顿时无法淡定。无论是哪个超级帝国倒下，对于其他的大国而言，那绝对算得上是一场天大机遇。若能顺势而上，必定能够大大的增长实力。谁都想称霸九州大陆，机会不多，就看谁的手腕更加的强硬了。这一次，朕一定要拔得头筹。对了。还有一份来自于大秦帝国的情报，宦官压根不敢抬起头，他卑微且小心地说道：“根据最新消息，百越各国联合蜀山与大秦帝国联姻，欲将蜀山圣女石兰许配给大秦太子尹子业。如果不出意外的话，百越之地从今以后就是大秦帝国的地盘了。”可恶！李世民得知如此消息，重重地将手上的奏令摔在了地上，他很生气。更大的疆土意味着更多的机会。看到祖龙获得了百越之地，李世民比自己丢了地盘还难受。又是这个大秦太子尹子业的出现，让李世民非常头疼。想杀对方又杀不了，想要无视这个混账，尹子业总是能够在每一个地方刷足存在感。他当真有些无力应对。朕知道了，退下吧。宦官得令，小心翼翼地退出太极宫。每次传来这种不好的消息，他都得提心吊胆。毕竟这是上一任传令太监写的教训，他始终记在心中。李世民独自坐在偌大的宫殿内，若有所思。仁贵，这件事情你怎么看？突然。李世民对着屏风问道：“陛下，我们只能顺势而为之。待到机会产生时，仁贵一定会站在大唐的最前方。”好，大宋、汴州，赵匡胤现在面色很难看。百越之地就这样直接送给了嬴政。蜀山和那群百越蛮夷真是十足的蠢货，他们估计还为了苟且偷生成功在沾沾自喜吧。赵匡胤越想越气，身旁的高怀德则是小声提醒：“陛下，这紫薇星动对我大宋而言，或许是一场崛起的契机。”末将仔细分析了一番。如果说各大帝国都有可能会遭受灭顶之灾的话，最有可能的是大汉。那黄石公被大秦太子斩断一臂，战力一落千丈。到时候秦武穆侯临时发难，必定能够打那大汉帝国一个措手不及。如此这般，我大宋也能从中分得一杯羹。听到了高怀德的分析，赵匡胤点了点头。对方的分析与他心中所想相差无几。大汉才是明面上最容易倒下的那个。张良只剩一条胳膊了，尹子业正当道且年轻，双方之间硬碰硬，绝对是大秦太子能够笑到最后。要是他们趁机发难，的确可以掠夺下不小的地盘。好，灯火烛影间，赵匡胤正在对属下颁布下一步的指令。大明，朱元璋正在教导自己的好大，教导对方如何当一个合适的君主。彪儿，你如今年纪也不小了，是时候该明白更多的道理了。朱元璋凝视着自己最为宠溺的儿子，眼中有不少忧愁。彪儿性格温良，为人谦卑，在民间也拥有很好的名声。可是想要当上皇帝，这只是他可以拥有的品质，而不是必备的。人不够狠。怎么能当皇帝？彪儿目前最大的问题就是过于心慈手软。他能够设宴杀掉替他打下江山的功臣，自然是心如铁石。可彪儿竟然为他那个师尊来向自己求情，朱元璋的确气得够呛。父皇，宋师虽然有错，但罪不至死啊！朱彪脸上挂着泪痕，他非常尊敬自己的师尊，自然不愿意对方被父皇赐死。哼！朱元璋听到这话，气不打一处来。来了，拿金条上来。旁边的太监不敢耽搁，赶紧命人拿上两根金条。陛下的脾气可不好，要是耽搁了。估计得人头落地。朱元璋接过太监传来的金条，二话不说，直接用手将金条上面的荆棘给抹平。他可没有修炼任何武功，肉体凡胎哪里经得住金条的摧残？瞬息之间，朱元璋手心满是鲜血。父皇，朱标看到父皇狠心的模样，嚎啕大哭不止。彪儿，为父想告诉你，这金条上的刺就是国家的阻碍。为父只有将这次抹平了，你才能够更好的治理国家。可以后父皇不在了，面对这些刺，你也要有勇气将它抹平。朱标只是嚎啕大哭，紧紧抱住父皇的双腿。他不明白自己做错了什么。朱元璋看见自己儿子这副模样，也只能够摇头叹气。陛下，探星阁传来最新消息：紫微星异动，九州大陆将少一超级帝国。朱元璋听到这话，直接将手中的金条甩到一边，脸上也是露出了略显疯狂的表情。大家和平相处了这么多年，终于要开始有些变动了。他早就已经厌倦了死水一潭的环境。倘若不是彼此之间实力相当的话，他真想带兵征伐九州大陆。如今紫微星异动，这是上天赐予他的绝佳机会，他怎么能够错过呢？将刘伯温喊来，朱元璋果断地说道。此刻，一名书生打扮的老者缓缓地走进宫殿，他看到了朱元璋手上的鲜血，又看到太子殿下满是泪痕的脸庞，最终还是摇头叹气道：“陛下，星星是天生的，太子殿下并无帝王之心，陛下这是何苦呢？”杨明先生，莫非彪儿的性情无法被改变吗？朱元璋看到这一位老者，脸上满是尊敬。王阳明。大明第一人，可以改变，但没有必要改变。就算太子殿下如何改变，有些东西已经是天生注定了的，还不如顺应其本心
，当个逍遥王爷才是最适合太子殿下的归处。得亏王阳明是大明守护神，要是其他的官员敢当着朱元璋的面说出这话，分分钟人头落地。但王阳明说话还是很有分量的。老朱听到了王阳明的话之后，整个人愣在原地。片刻之后，他才忍不住发问道：“那杨明先生认为，我这几个不争气的儿子当中，谁是拥有帝王之心的呢？”四皇子，帝儿，朱元璋再度陷入沉思。朱标听到王阳明的话，不仅没有生气。脸上反而还有一丝丝的解脱，他能够乖乖的当太子，更不如说是乖乖的听从父皇的命令。老四能力和手段都比他要强，朱标心中是认的。而且他跟老四的关系很好，要是听从杨明先生的建议，似乎当个逍遥王爷的确是很好的结果。朱元璋迟迟没有开口，一向内心沉稳冷静的他，现在也是有些乱了。相比之下，紫薇星异动一事反倒显得没有那么重要。大汉，高祖刘邦得知如此消息，面色一片惨白。黄石公呢？他最近都没有回长安。刘邦隐约在猜测，莫非黄石公已经死在了外面吗？可外界并未传来任何关于黄石公的消息。刘邦一方面忐忑不安，一方面又希望黄石公能够破耳后利。对方临行之前，扬言要获得一股神秘力量，进入到全新境界中。对于张良而言，这的确是一场巨大挑战。可对于整个大汉帝国来说，又何尝不是如此呢？赶紧让人去查看关于黄石公的消息。一旦查到了，让他速速返回长安城。紫薇心动，这已经让刘邦的内心有些慌乱。纵观超级帝国局势。如今的大汉已经是岌岌可危，他可不想自己创立下来的超级帝国就此陨落黄石宫，朕可就等着你绝境翻盘了。刘邦在心中喃喃自语道：“千里莺啼绿映红，水村山郭九栖风。咸阳城外，尹子夜骑着白色骏马在最前方，上万大雪龙骑紧紧追随。东军燕飞与端木蓉等人坐在马车中，一群人即将出发前往蜀山。恭喜宿主成功苟过一段时间。”正当尹子夜准备出发时，脑海中的机械音响起，嗯。尹子夜表情有些意外，他前不久才获得了一张人物体验卡，为何现在又有奖励？至于狗神系统是如何分配奖励的，这一直都是个谜。我说系统啊，你先别给我这点甜头，我就想问问你，为什么狗神空间那么多的道具我无法使用？尹子夜颇为无奈地说道。当初在他还是天人境界的时候，狗神系统可是跟他说好了，等到他迈入陆地神仙境界，就能够给他部分道具奖励。可现在自己都已经成了陆地剑仙，为什么还是不能用呢？一段熟悉的电流声过后，狗神系统给出了回复。宿主并未通过考验。啊！尹子夜眼睛瞪得巨大，他才知道这玩意竟然还有考验。明明是自己签到来的宝贝，为什么一开始不跟他说呢？你不早说！尹子夜在心中怒斥。宿主也没问过我。狗神系统表现得非常的光棍。那我怎么样才能够通过考验？尹子夜赶紧问道。继续活着，狗到一段时候，自然就会通过考验。听到这句话，尹子夜的血压都高了。三年又三年，三年又三年，他都已经苟了十年之久，结果狗神系统还让他等着，他到底要等到什么时候？能不能给个具体答复？尹子夜再次发出疑问的时候，狗神系统却答非所问的道：“恭喜宿主获得忍者面具，恭喜宿主获得双倍奖励增幅，恭喜宿主获得巨魔面具。”说完这句话，狗神系统便陷入到了无尽的沉默之中。忍者面具，巨魔面具。尹子夜看到狗神空间当中多出来的两副面具，他心中顿时就回忆起了当年的一部动漫。在那部漫画里面，似乎有着九副特殊面具，这也象征着九种特殊的兵团。系统居然会给我这种奖励，尹子夜开始沉思，这两张面具能够给他带来怎样的帮助？王离，尹子夜想都不想，直接让武侯之子过来试试。毕竟对方是自己的侍卫，有什么好东西也得给他。随手将忍者面具丢给对方，尹子夜让他戴上去。太子殿下，这是什么？看着手中奇形怪状的橙色面具，王离陷入到了沉思当中。这面具还真像道家画像中的妖魔形象，让你戴上就戴上，少废话。王离可不敢违背太子殿下的命令。当他将面具戴上的一瞬间，他只觉得有一股奇异的能量在四肢百骸间流动，这种感觉相当的奇妙，仿佛他拥有了更强大的力量。尹子夜就站在他的面前，高大的马儿在春日的照耀下有着一片阴影。不知为何，王离心中涌生出了一股错觉，他似乎能够钻到这片影子当中去，感觉怎么样？尹子夜立刻发问：“太子殿下，我感觉身体当中充满了力量。”王离颇为兴奋地说道：“他有些难以想象，仅仅只是戴上了一副面具，却给了他脱胎换骨般的感受。说说其他的感觉，殿下，我感觉我似乎能够进入到影子当中。”王离说出这句话的时候，连他自己都觉得有些不太现实。尹子夜嘴角露出了得意的笑容，果然是他想象中的那部动漫中的道具。他想都不想，直接开口道：“那你可以试试。”话音落下，王离的身体陡然变成了一道黑影，瞬息之间，他就进入到了马的影子中，来到了传说中的影子空间。在他的视野当内，世界只有黑白二色，白色是无法突破的地方，而他能够在黑色的空间当中随意穿梭。更让王离觉得毛骨悚然的是，在这一片阴暗的黑色空间中
竟然有着成百上千的士兵在潜伏着。感受到了忍者面具，那些士兵们主动对着王离臣服，个个单膝跪地，仿佛他才是这一片影子空间的王者。尹子夜也觉得颇为奇妙。对方戴上面具之后，凭空消失，他心中顿时有了个大胆的想法：罗网被灭，大秦帝国急需情报与刺杀组织。如今王离配上忍者面具。让他召唤出忍者军团的话，这不就能够完美替代罗网的作用吗？王离，尹子夜唤了一声，王离的身影忽然出现在了他的面前。把你的士兵召唤出来吧。王离听到太子殿下的话，心中更是一惊。莫非太子殿下之前戴上过这副面具吗？不过想想也是，毕竟这个宝贝可是太子殿下拿出来的，太子殿下用过也是理所应当。是。瞬息之间，一道道影子从地面上浮现，最终化为了纯黑色的忍者士兵。暗影军团，果然是这玩意儿。尹子夜看着那些手握长刀以及忍者飞镖的忍者，心中当场打定主意：王离，此次蜀山之行，你就不用跟随本太子去了。使用好你的忍者士兵，本太子要让暗影军团成为可以替代罗网的存在。更仔细的说，一定要超越罗网的威慑力。你能做到吗？王离听到太子殿下的话之后，呼吸忍不住开始加速。按照太子殿下话中的意思，对方可是将这张忍者面具赏赐给他了。他拥有诡异莫测的暗影军团，以后必定能够成为大秦朝廷独一无二的存在。这可是天大的机缘！太太子殿下，王离誓死完成太子殿下的任务。王离脸上写满了激动，他做梦都没有想到太子殿下能有这种好宝贝给他。行，你现在就带人去做吧，最好不要惊动任何人。尹子夜说完这句话，就带着其他下属朝着南方而去。他心中对于忍者面具有着强烈的感应，一旦王离敢生出二心，他随时都能够将这股奇异能量从对方身上抽离。严格来说，他才是忍者面具的主人，而王离也只不过是使用者罢了。不过，大秦王家的爱国之心不必怀疑。一旦王离敢背叛大秦，有那两位武侯都够了。王离看着那道朝着南方离去的桀骜背影，心中满是激动。他一直都活在祖父与父亲大人的阴影中。身为双武侯的后代，王离从小就被严格教育。可是他深知，想在大秦帝国当上武侯是多么困难的事。蒙恬将军戎马一生，至今也就是长虎符的大将而已。如果他跟在太子殿下身边默默无闻，此生都无法成为大秦武侯。可是这副忍者面具，以及随时能够召唤出来的暗影军团。给了王离无限的可能性。此刻，他内心对于太子殿下的敬重也是达到了顶峰。太子殿下放心，王离是必不会让太子殿下失望。在心中说完这句话，王离带领暗影军团化作一团黑影，又消失在了无穷无尽的黑色中。王妃娘娘，你刚才听到了马车外传来的动静吗？端慕容心有所感的问道。盘坐修炼的东君燕飞听闻此言，只是茫然的摇了摇头。他方才沉浸在修炼之中，压根不知道外界发生了什么。端慕容也只是听到了一些诡异动静，却不知外面具体情况。可让他们都难以想象的是，今后名动九州大陆的顶级刺客组织暗影军团，就这般悄无声息的诞生了。尹子夜带着大雪龙骑一路向南，他心中还在思考另外一个问题：忍者面具给了王离，这副巨魔面具又该给谁呢？南越国，南越国王满面愁容，他心中很是不满。明明自己能逍遥的做土皇帝，可为什么蜀王要勒令他们全部归降于大秦帝国？要知道，在百越之地中，南越是距离大秦帝国最远的那个国家，哪怕彼此之间发动战争。战火也是最晚烧到南越国，所以南越国王内心并不是那么想成为大秦的附属国。每年平白无故的交那么大一笔供奉，凭什么呢？可南越第一强者也不是徐长卿的对手，他就算内心有千万个不满意，也绝对不敢在蜀山那边唱反调。否则的话，蜀王的雷霆手段可不是开玩笑的。本王该怎么办呢？南越国王忧心忡忡之时，身旁的奴才却毫无征兆的倒下。他回头一看，那个倒霉奴才已经是满脸鲜血，死状无比凄惨。有刺客！南越国王刚想大声呼喊之时，一把血红色的利剑已经架在了他的脖子上。你现在可以喊了。戴着寒铁面具的男子冰冷出声道：“你究竟是谁？”南越国王无比惊恐地看着眼前的杀手，他已经察觉到了脖子上利剑的冰凉温度。只要对方手滑一下，他便会立刻魂归西天。我是谁不重要，重要的是我们有着相同的敌人。面具男子直勾勾地望着面前的南越国王，他用蛊惑般的语气继续道：“我知道你很不想当大秦帝国的狗，很巧，我也想毁了大秦。”如果你公然拒绝蜀山的命令，我就可以放你一条性命。南越国王听到对方的话，眼中满是恐惧。他胆敢拒绝如此命令，蜀山掌门徐长卿必定不会放过他。我不能拒绝，我要是拒绝，蜀山一定会选出一个新王来掌管南越国。南越国王并不傻，他知道蜀山对于百越之地的掌控力度有多强。这个江湖门派在百越之地拥有难以想象的权力。他表面上是尊贵的国王，可是，在蜀山掌门徐长卿的眼中，他只不过是统治南越国的一个工具罢了。如果他这个工具不好用，对方完全能够找到一个更为顺手的工具。蜀山掌门徐长卿，你不必担心，有我在这里，徐长卿无法活着回蜀山。面具男子冷笑道：“他号称罗网最强刺客，一个小小的蜀山掌门，他的确没有放在眼中。”
，对方也只不过是刚入天人境界罢了。如此目标，他也杀了十个八个。一旦蜀山掌门死在了南越国，百越之地各国的意见必定会不统一。到那时，大秦想要轻而易举的收复百越之地，绝对难如登天。人都是有私心的，有蜀山在这里压着，百越各国自然会老老实实的听从蜀山掌门命令。可一旦徐长卿身死道消，蜀山的威慑力自然不在。到时候想让大家乖乖的当大秦的狗，绝对会有人站出来反对。炎日曾经恨大秦帝国已经恨到了极限，他要做的就是百般作梗。大秦想怎么样，他就偏要跟对方对着干。反正他在暗处，对方在明处，他占据着天然的优势。南越国王听到炎日的话之后，脸上的担忧瞬间化为了欣喜。此话当真？他一点都不想当大秦帝国的小弟。如今听到有摆脱的机会，他自然是不会错过的。你觉得你现在还有资格与我讨价还价吗？炎日冷笑一声，随即抖动了一下手中的利剑。南越国王只觉得脖梗之处传来一阵刺痛，丝丝鲜血顺着剑身流下，他内心害怕极了。如果他拒绝对方，这个陌生的面具男子必定会痛下杀手。反正都是一死，还不如抗拒到底。好，那我南越国就带头反秦。南越国王紧咬牙关，心中打定了主意。与其像狗一样的活着，还不如殊死一搏，看看能不能成功。来人！南越国王对着大殿外咆哮了一声，立刻就有士兵冲了进来。当他们看到一个陌生男子将剑架在国王的脖子上。他们纷纷用兵器对准眼日，都把兵器放下。南越国王大声呵斥。士兵们虽然不知道发生了什么事情，但听从王的命令总是没错的。即刻下令，我们南越国誓死不做亡国奴。无论如何，我们都不可能会成为大秦帝国的附属国。赶紧将这个消息传出去。士兵们听到王的话，一个个都懵了。在百越之地敢做出头鸟，那绝对会遭受到来自于蜀山的惩罚。难道王不要命了吗？可他们看到了王的果断表情，只能将这个消息散播出去。炎日看到对方已经下令，心中很是得意。尹子夜啊，尹子夜，罗网的这笔账，我得跟你慢慢的算。南越国王说完这句话以后，心中有惊恐，但更多的是快意。他这几日一直为此事烦恼，现在传出了这样的消息，他的心结也被解了。他用询问目光看着眼前的神秘人物，小心翼翼的问：“当然，那我们现在该做什么呢？”炎日轻蔑一笑，一切都在他的算计之中，什么都不用做，在这王宫当中等，等那蜀山掌门徐长卿来便是。他话语当中有着掩饰不住的自信。蜀山一倒，百越必乱。掌门大人，咸阳城那边传来的消息，他们已经答应了我们的请求。大秦太子尹子业即刻起身前往蜀山，准备迎娶圣女。徐长卿得知如此消息，当场大喜过望。他的目的只有一个，那就是为了蜀山的传承。那尹子业实力高深，一旦让他成为了蜀山的女婿，可保蜀山百年太平。蜀山背后有着陆地神仙坐镇，以后在这百越之地，那更是横着走。就算是其他的江湖门派想来挑衅蜀山。也得掂量掂量背后那位大秦太子。徐长卿在心中不断的感叹，自己这一步棋真算是下对了。不远处的圣女石兰得知如此消息，内心有些忐忑。她这段时间通过下人，已经打探到了关于大秦太子的部分消息。听说那位太子殿下容貌俊朗，实力高深。不仅如此，武道之资质更是冠绝九州大陆。能够成为他的女人，似乎并不是什么坏事。好好让人去张罗张罗。大秦太子即将来咱们蜀山，咱们可不能表现的上不了台面。徐长卿立刻下令，这次。可算是让他出到风头了。石兰心中还在想着，自己成为大秦太子妃之后，将会面临怎样的生活呢？此刻，蜀山掌门满脸笑容的走了过来，他来到了自己的好徒儿旁边，语重心长的说道：“兰儿，以后我们蜀山可就靠你了，你一定要想方设法获得太子殿下的欢心，无论如何都不能冲撞他，明白了吗？”石兰明白，双方之间的实力与地位天差地别，他只不过是被送过去联姻的工具而已。可为了蜀山，他只能义不容辞。哈哈，好。正当徐长卿狂笑之时，一名蜀山弟子匆匆忙忙的走来，表情相当难看。掌门大人，南越国那边传来的消息，他们不愿意成为大秦帝国的附属国。什么？徐长卿听到这番话，顿时气得怒目圆瞪。那大秦太子可就在这几天即将抵达蜀山，在这样一个节骨眼上，南越国竟然敢公开跟自己唱反调，简直是胆大包天。好啊，南越国王当了几天土皇帝，就不知道天高地厚了。徐长卿怒气冲冲的朝着蜀山大殿外走去。他叫上了门派的大长老，两人直接朝着南越国而去。顶尖武者一人镇守一国，他们二位已经是蜀山的顶尖战力，想要杀死小小的南越国王，轻而易举。徐长卿已经有了杀心，他可没有那么多耐心跟对方讲道理。最好的解决方法就是将出头鸟直接除了，只有这样，其他的人才会乖乖的听话。石兰看着自家师尊离去的背影，不知为何，他心中闪过了几丝不安。掌门大人，我觉得此事可能并不简单，在前往南越国的路上。蜀山大长老语重心长地说道：“什么意思？”啊？徐长卿如今心中满身怒气，在愤怒的驱使下，他本能地忽略掉了很多东西。那南越国王是什么性子？难道我们不清楚吗？
，他本就是一个懦弱胆小的人，如今却有勇气当整个百越之地的出头鸟。老夫猜测他背后绝对有人指使，获得了那一方的支持，他才敢光明正大的与我们蜀山作对。听到大长老的话，徐长卿赶路的步伐也是慢了不少。你的意思是说，南越国王已经联系了其他势力，所以才不怕我们蜀山？没错，蜀山大长老年纪过百，况且百越之地本就不太平，在这悠悠百年岁月当中，他见过了太多欺诈与背叛。南越国王如今表现的不正常，事出有意必有妖。他的岁月经验在告诉他，这件事情远远没有他们想象中的那么简单。那大秦太子就快到百越之地了，等他来到蜀山之后，本座该怎么去跟他进行解释？徐长卿的表情有些难看，他这边可都已经说好了，只要大秦太子与石兰联姻，百越各国将会毫无条件的臣服于大秦帝国，成为大秦帝国的附属国。如今闹出了一档子这样的事情，万一被那位大秦太子知道了，他蜀山的颜面何存？若是被对方看扁，那么他百般撮合联姻的价值将会大打折扣，这才是徐长卿最为担心的问题。老夫此行凶险，我等不能轻易踏足南越国，对方或许已经摆好了局，等我们二人进入，倘若毫无防备的闯进去，或有杀身之祸。听到这句话，徐长卿彻底冷静了下来，在自身性命的面前，他不得不小心谨慎。大长老，那我们现在该怎么办？徐长卿心中已经想到了答案，但是他并不想这样做。可不这样做的话，他又不敢拿自己的生命去冒险。那大秦太子不是陆地神仙吗？等他降临蜀山以后，我等请求那位大秦太子前往南越国，到时蜀山集全宗之力共同前往，只要成功斩杀南越国王，南越国很快就会重新落入到蜀山的掌控之中。大长老说出了万全之策，这才是最为稳妥的解决方式。徐长卿站在原地不动，表情阴晴不定，心中极为纠结。掌门大人，大秦帝国才是最想收服南越各国的那方，我们提出如此请求，大秦太子是不会拒绝的。在大长老再三劝说之下，徐长卿最终重重的点了点头。这已经是没有办法的办法，我们现在回蜀山吧。三日后，最多一炷香的功夫，我们就可以抵达蜀山了。看到前面那座高耸入云的山峰了吗？那里就是蜀山派所在的位置。尹子夜眺望着前方的山峦，云雾之间有着一座高耸接天的险峰。蜀山，一个很有故事的名字。尹子夜潜意识也看了不少关于这个门派的作品，甚至玩过相应的游戏。此刻来到蜀山，他心中没有半点陌生，反而有着一股淡淡的熟悉。看来本太子的确是与这蜀山有缘。尹子夜厚着脸皮笑道：“东君燕飞与端木荣听到太子殿下的话，面面相觑，彼此都不明白对方话中的意思是什么。一行人马来到蜀山脚下，那里已经有大批弟子等待，恭候大秦太子大驾光临。看见大雪龙骑汹涌而来，不少蜀山弟子面露惊色。这就是大秦铁骑的力量吗？从远处望去，就好似一条钢铁巨龙在地面上奔涌，令人望而生畏。”尹子夜身骑白马在最前方，说不出来的潇洒姿态。也是让那些蜀山弟子们纷纷仰视，那一位应该就是大秦太子了吧？果然是样貌非凡，仪表堂堂。他可都已经是陆地神仙境界的强者。我们蜀山自从祖师爷去世之后，就再也没有出过陆地神仙境界的强者了。少废话，多做事。一位长老看到弟子们在窃窃私语，立刻站出来呵斥。那些弟子们吓得缩了下脑袋，然后勤勤恳恳地做好自己的本职工作。你们在这里等着，本太子独自上山。众人已经来到了蜀山前，尹子夜打算孤身上山。他可没有想过带大雪龙旗直接杀到山顶去。对了，你们二人跟上。尹子夜又转头对着马车说道：“东君燕飞与端木荣立刻下车，他们可没有忘记此行前来的目的是什么。既然都已经成为了大秦太子的属下，那就只有乖乖的服从对方的指令。”二女出现的一瞬间，不少蜀山弟子看的眼睛都直了。天底下居然有这种仙女，这真的不是天仙落入凡尘吗？看来这位太子殿下当真是艳福不浅，随行都带着两位绝色美女，真是羡煞我等。咱们圣女如果嫁给太子殿下，看样子前路茫茫啊！强者不都是妻妾成群吗？你不会指望圣女一人独享大秦太子吧？听到了那些蜀山弟子的话，尹子夜则是摇头笑了笑。他背后这两个女人的脾气，一个比一个刁钻。要是将这两个女的收服，尹子夜还怕对方吵闹的折了自己阳寿。此刻，一名胡子花白的老者满脸笑容的走了过来，他相当恭敬的对着尹子夜做出介绍：“小名是蜀山大长老，掌门大人与圣女已经在山顶大殿等待太子殿下。”还请各位跟随小明一起上去。蜀山大长老的责任就是带他们上去。大长老客气了。尹子夜学江湖里微微抱拳，便紧随其后，共赴蜀山之巅。二女则是紧紧跟随着太子殿下的步伐，没有半点犹豫。一路上，尹子夜与大长老也是有说有笑，彼此之间谈得很融洽。蜀山之巅，山顶大殿，石兰内心颇为忐忑，小手紧紧地抓住衣袖。他的未来夫君即将到来，他怎能淡然处之？太子殿下，此处便是我蜀山的议事大殿。听到大长老爽朗的笑声，石兰表现得更加的紧张了。站在大殿中央的徐长卿又何尝不是如此
，他快步朝着大殿入口走去，脸上也是尽量露出了和善笑容。尹子夜带着二女走到山顶大殿，就看到了一名身穿白衣的中年人，对方气质儒雅，可却又给人一种不怒自威的感觉。倘若他没猜错，对方应该就是蜀山掌门徐长卿，这位应该就是掌门大人了吧？尹子夜主动发问：“蜀山掌门徐长卿，见过太子殿下。”徐长卿立刻行礼。尹子夜也是微微抱拳示意，一路上车马劳顿，辛苦太子殿下了。看到行走的陆地神仙，徐长卿也不知道该说什么，只能说一些场面话。呵呵，尹子夜呵呵一笑，他可是为了百越各国的地盘而来。太子殿下，那就是我的爱徒石兰。徐长卿朝着右方一指，石兰看到了身穿大秦王朝的俊朗男子，大脑瞬间一片空白。世人诚不欺我，这大秦太子果然长得好生俊俏。石兰在内心感叹。尹子夜看到虞姬的一瞬间。也是被对方清丽典雅的特殊气质给吸引住了，他目不转睛地看着右侧的虞姬，难怪霸王会为这个女人死去活来的。他之前觉得自己的行为对霸王还有些不公平，可是现在那一份不公平早就已经被他抛到了九霄云外。霸王，虞姬这辈子都跟你没关系了。两人的目光在空中交汇，旋即迅速升温。尹子夜现在总算是明白了一句话中的道理：所谓的一见钟情，可不就是见色起意吗？徐长卿看见大秦太子的反应，嘴角都快要咧到耳根子了。现在就算是傻子都能够看得明白，尹子夜对石兰非常的满意，而这也是徐长卿最希望看到的事情。太子殿下还满意吧？蜀山掌门在旁边笑着问道。满意，本太子非常的满意。尹子夜心情的确不错，来趟蜀山不仅能够收复虞姬，还能够拿下百越这么大的地盘，如此稳赚不赔的好买卖，竟然被自己给碰上了。徐长卿看到情绪也酝酿的差不多了，他赶紧面露难色说道：“太子殿下。”最近这百越之地的南越国出了些问题，他们似乎并不想当大秦帝国的附属国。徐长卿说出这句话，尹子夜表情微微一变，怎么回事？之前不是说好了的吗？怎么现在还在变卦的？你说的南越国是个什么情况？那南越王之前同意臣服大秦，可这段时间忽然改变主意，我怀疑南越王与他国势力有所勾连，所以才将此事告知太子殿下。尹子夜立刻就明白了徐长卿话中的意思，对方的意思很简单，就是这事情他摆平不了。既然自己都已经来了蜀山，想要收服南越各国，他就必须得先将南越王搞定才行。本太子知晓了，尹子夜点了点头，主动朝着议事大殿外走去。徐长卿还不明白大秦太子是什么意思，心中颇为不安。万一对方取消联姻，那蜀山的美梦可就破灭了。掌门大人还愣着干什么？随本太子一起踏平南越王宫。尹子夜声音不大，但却在每一个人的耳边响起。蜀山掌门听到了大秦太子的话之后，脸上露出了狂喜的表情。这就是他最想要得到的结果。好，没有半点犹豫，徐长卿立刻号令全蜀山弟子跟随大雪龙骑共赴南越。九州大陆最为精锐的骑兵部队都已经来了，南越王凭什么抵挡？不到一炷香的功夫，除了少数驻留蜀山的弟子未下山之外，蜀山的全部高层以及大部分的弟子都已经来到了山脚处，只等尹子夜一声令下，他们就能够剑指南越国。掌门大人，南越国的兵力有多少？尹子夜此刻问道。南越只不过是百越之地最南部的一个小国而已。兵力不过三万，大雪龙骑配上蜀山弟子，必定能够攻破南越王城。徐长卿信心满满的说道。尹子夜微微点了点头，就直接带人朝着南方而去。马车上，东君燕飞与端木蓉还不知道发生了什么事情，不都已经到了蜀山吗？现在继续往南走是什么意思？大唐，无名街头，寇仲与徐子玲看上去落魄无比。我早就说了，不应该相信官府的鬼话。你居然还着了他们的道！寇仲略显愤怒的说道。官府一开始不是说要网罗英才吗？结果我们过去了，他们压根没有将我们放在眼里。我也不知道事情会变成这样。徐子玲恨声说：“他虽为唐人，可是大唐并没有给他大展拳脚的机会。对于天才而言，这才是最让人愤怒的事情。英雄无用武之地，那这还称得上是什么英雄？这大唐我们不带也罢。听说大秦太子最近风光无两，要不我们两个去投靠他吧？”寇仲忽然开口说道。徐子玲听到好友的话，眼睛顿时亮了。尹子夜的名字多次霸榜。九州大陆的人都已经眼熟了大秦太子的名号，对方的强势崛起是有目共睹的。他们二人如果能够获得对方赏识，必定是扶摇上青天。好，徐子玲下意识的攥紧拳头，他已经受够了狗官府给他的对待。一开始承诺给他们的栽培半点没有，反而每天对他们吆三喝四，让他们干一些毫无意义的事情。与其如此的话，还不如去追寻自身武道梦想。你说那大秦太子会收一下我们两个吗？明明是寇仲提出来的点子，可他现在又表现得有些不自信。绝对会的，我们可是登上过武道资质榜的天才，而且听说那大秦太子很有野心，他应该不会错过我们两个吧？徐子玲也不知道哪里来的勇气，笑着说出了这句话。好，那我们即刻出发去咸阳。看着不远处的城池，
。尹子夜表情淡定无比。太子殿下，攻下这座城池，百里之地外就是南越王城。徐长卿在旁边提醒道：“城门楼上，南越王和偃日已经早早抵达。他们在此地准备了几天，为的就是埋伏蜀山人马。渴望见了眼前如同钢铁巨龙般的大雪龙旗，南越王顿时就傻眼了。”他怎么都没想到，大秦铁骑竟然会来到南越国。完了这下，真的是完了大人。我们接下来该怎么办？南越王磕磕巴巴的说道，心中无比恐惧。你现在还有其他的后路可言吗？炎日声音依旧冰冷无比，他丝毫不在乎大雪龙骑的降临。万一大事不妙，他随时都能够抽身离开。他是刺客，又不是死士，打不过，难道还不会跑吗？全体将士听令，准备作战。南越王用尽浑身力气发出了咆哮。正如这位神秘大人所言，他已经没有退路了。要么殊死一战，要么直接人头落地。尹子夜望着前方算不上高大的城池，他忽然看到了一个戴着寒铁面具的家伙。原来是这个家伙，在搞鬼尹子夜一眼就认出来，对方是罗网最强刺客偃日。原以为南越国与其他超级帝国勾结在一起，没想到是被罗网余孽给怂恿了。可无论如何，他们今天都难逃一死。太子殿下，我们现在强攻过去还是？徐长卿不确定的问道。他最担心的是尹子夜让蜀山人马顶在前面。毕竟他蜀山招收到这些弟子也不容易，万一在战争当中死伤大半蜀山，绝对承担不起。石兰也是忍不住看向自己未来的夫君，他不知道对方会怎么做。万众瞩目之下，只见大秦太子凭空拿出了一副绿色面具，在众人还惊疑不定之时，尹子夜将这副面具戴在了脸上。忍者面具已经赐予了王离，而他现在戴着的正是巨魔面具。巨魔军团，出来吧！尹子夜甚至都不打算让大雪龙骑出手，他想看看巨魔军团的威力。陡然之间，上百道硕大的黑色身影从前方的空地上浮现，而这一幕也是看呆了所有人。大家都没搞明白这些黑色巨人究竟是怎么出来的。但下一秒，巨魔军团表现的悍不畏死，直接朝着前方的城池冲击而去。数百巨魔同时奔跑，众人只觉得脚下的大地一阵摇晃攻击。南越王自然不会束手待毙，他要将这些诡异的黑色巨人杀死。眼日直接看傻了，这到底是个什么东西？莫非是哪个古老学派传承下来的咒法不成？一道道利剑穿透了巨魔，只见他们的身上出现了一个个黑色的洞，旋即直接复原。万人震惊，利剑居然对黑色巨人没有半点用处。这物件看上去不像是傀儡，更像是来自于深渊的怪物。巨魔军团在尹子夜的意念操纵之下，以千钧之势直接朝着前方的城池撞击而去。尹子夜可没想过打工成战，既然想要震慑百越各国，他就必须得表现的惊世骇俗一些，让他们足够畏惧，这样以后才不会出乱子。轰隆隆，接连不断的轰击声传来，城墙上很快撞出了一个又一个的大洞。在蜀山弟子不可思议的目光之中，眼前城池直接塌了。徐长卿幻想过大雪龙骑横冲直撞的景象，可眼前的巨魔军团直接推倒了城池。他可是万万没想到，掌门大人，蜀山大长老看到眼前的场景，嘴巴张得巨大。大秦太子召唤出来的到底是什么怪物？不仅刀枪不入，而且力大无穷，拥有如此攻城利器。大秦帝国在以后的战争当中，岂不是无往不利？本座本座也不知，徐长卿自认为见过大世面，可看到眼前的场景，他当场开始怀疑人生。尹子夜则是满脸微笑的看着巨魔军团长驱直入，他心中对于巨魔面具还是比较满意的。每次攻城都会折损不少的大秦将士，如今有了暗影巨魔，一切都好搞定。南越王上一秒还惊骇万分，下一刻脚底下的砖块便开始松动，南越国士兵的斗志瞬间瓦解。这仗还怎么打？眼前的怪物刀枪不入，而且个个力气大的惊人，他们就算是想要与对方作战，都找不到破解的法门。眼日原本想的是趁乱逃离，可是城池被推倒的太快，他也险些被泥沙给活埋。尹子夜可不会把这个罗网余孽给放走，瞬息之间，他就已经来到了倒塌的城池上方。而在他的面前，正是戴着寒铁面具的眼日，双方都戴着一副面具。眼日看到眼前如同地狱魔神般的男子，胆战心惊，他已经开始有些后悔。为什么自己要招惹这个可怕的家伙？眼日，罗网都已经被本太子灭了，你还是下去陪赵高那条老狗吧。尹子夜嘴角露出了一丝冰冷的笑容，青色的剑光纵横，瞬息之间，罗网第一杀手就这样被他随手秒杀。陆地神仙之下，皆为蝼蚁。这句话可不只是说说而已。南越王勉强从石块中爬出来，他望着眼前兵败如山倒的场景，自知难逃一死。徐长卿看到大势已定，转身就来到了南越王面前，一把就抓住对方的衣领子。就你这么个东西！也敢背着我们蜀山内乱，他心中还是有些忐忑的。索性听了大长老的话，回了蜀山。要是当铁头娃，直接冲到南越国，估计自己的尸体都已经干了。吾乃南越王，南越人永不为奴。南越王表现的还算硬气，他心中明白的很，自己无论如何都会死。
，何必当个懦夫呢？好一个永不为奴！徐长卿愤怒的一剑将对方的手机斩下，旋即抓住头发，高高的举起南越王头颅。南越王已死，蜀王前来平定祸患，从中作乱者，杀无赦！徐长卿鼓动内力，声音在城池内来回传荡，犹如滚滚天雷般炸响。南越士兵们看见王都死了，又看到犹如地狱邪魔般的巨魔，以及不可阻挡的大雪龙骑，心中怎么可能还生得起战意？当第一个士兵丢掉武器跪地的时候，就已经注定了这场战争的结果。越来越多南越士兵跪在地上，武器随意的丢在一旁，他们只会保住自己性命。现在谁能管事，给本掌门站出来！徐长卿再度下令。很快，一名将军打扮的汉子蹑手蹑脚的站了起来：“蜀山掌门大人，我我是南越国大元帅。”很好，从今以后你就是南越国王。南越国必须成为大秦帝国的附属国，回答本座，能不能做到？徐长卿双目如利剑。直勾勾地盯着所谓的南越国大元帅，对方心中狂喜不已。天上真的掉了馅饼，而且这个馅饼快把他砸晕了。他只不过是一介武夫，如今却能够成为当地国王，天底下还有这种好事吗？能、嗯，还请大人放心，只要蜀山让我当南越王，南越国世世代代都能够成为大秦帝国的附属国。好，本座记住你了，以后南越国就交给你来管理，谁敢动你，那就是与我蜀山作对。徐长卿此刻风光的很。所有南越人都无比敬畏地看着蜀山掌门，对方掌管南越之地的生杀大权，拥有说一不二的能力。尹子业只是默默地看着这一幕，心中则是在不断地激励自己。南越国的确被他们征服了，可谁能确保大秦帝国是不是下一个南越国呢？想要不成为奴隶，打铁还得靠自身硬。看到四下沉浮，徐长卿满意的点了点头，随后便堆起笑容看向大秦太子。太子殿下，南越王之乱已经被平定，从今往后，百越各国都会成为大秦帝国的附属国。还请太子殿下放心。尹子业缓缓地摘下面具，瞬息之间，数百具巨魔当场消失在原地。蜀山大长老看着太子殿下手中的绿色面具，心中向往不已。对方拥有如此恐怖的力量，绝对与那副面具脱不开干系。但是他也只是向往而已，心中不敢有多余的想法。行，尹子业说完这句话，连南越城池内都没走进，就直接朝着北方而去。祸患已经被平定，他并不想在这里浪费太多时间。既然都已经忙活的差不多了。我们还是尽快回蜀山吧，本太子还得赶回咸阳城。尹子业心中有着预感，太平日子过不久了，之前紫薇心动就已经明确的发出了信号，超级大国之间的战争很快就会拉开帷幕。到那个时候，九州各地战火纷飞，狼烟四起。眼下这段闲适的时光，可能很快就会过去。好，徐长卿可不敢有任何耽搁，他将大长老带领部分蜀山弟子留在这里处理后事，而他则是跟随太子殿下重返蜀山。一路上，两人都没说什么。石兰进了那一辆马车，也看见了那两位容貌倾城的女子。见到对方的一瞬间，石兰心中是有些担忧的。她深知尹子业有多么的优秀，莫非这两个女子就是她的妻妾吗？不过，在乱世面前，她能做的只有默默承受。东君燕飞似乎猜测到了虞姬心中所想，他立刻笑着说道：“圣女不必担心，我与蓉儿只是太子殿下的部下而已。”得到对方的确定，虞姬心中的不安才缓缓消失。当天晚上，一行人返回了蜀山。尹子业决定明日起航，百越之事已经敲定，他也得带着自己的太子妃返回咸阳城。东君燕飞望着漫天星斗，恬静的表情瞬间被打破，取而代之的是浓浓的惊骇。今夜的星星似乎格外的多，而且分外的亮，哪怕天道金榜的金色光辉，也无法掩盖星星散发出来的璀璨光芒。这群星涌现，必定有大事发生。东君燕飞也顾不得那么多，他独自朝着蜀山之巅走去。他可得好好研究研究，上天给的预示到底是什么意思。尹子业也是注意到了漫天璀璨星斗，他的表情下意识变得凝重。这段时间，他心中总有一种淡淡的不安，莫非是与此事有关吗？九州大陆天外空间，赤金色的流光以不可思议的速度朝着九州大陆而来，相信用不了几个时辰，被流光包裹的陨石便会降落到九州大地，不出意外，会降临到大秦帝国的东郡之地。这是来自于上天的预示，上面的文字更会惊骇世人。蜀山之巅，东君燕飞泪的香汗淋漓，可仍旧查看不到有用的消息。唯一能确定的就是，近期必定会有大事发生，而且通过阴阳家的占星术，他隐隐约约感觉此事与苍龙七秀的秘密有关。他将此事告知了太子殿下，尹子业眼中光华涌现。苍龙七秀的秘密，这个谜底难道就要被揭开了吗？正当尹子业出神之时，脑海中的机械声让他瞬间清醒。叮，激活任务，苍龙七秀的秘密。宿主若是获得苍龙七秀的神秘能量，将可以获得未知奖励。并且可以拥有打开狗神空间第一层签到宝库的权限。尹子业得知如此消息，嘴角不免露出了一丝苦笑。破系统，真坑啊！明明是自己签到十年得来的东西
，结果他还没有全线打开。难怪叫狗神系统，确实是把他狗的死去活来的。可无论如何，他都必须得探查到苍龙七秀的命运才行。不过在这之前，银子叶忍不住问出了心底的问题：系统，如果我获得了这股力量，第一层的签到宝物可以给我带来什么？银子叶目前还不确定狗神空间是怎么分层的，万一对方给他一些效果一般的宝贝，可真的是狗到姥姥家了。那要看速主想完成什么心愿。狗神系统并未直接回答银子叶提出的问题，而是反问他：“我可以复活张涵将军吗？”银子叶忍不住问道。“可以。”狗神系统给出了果断的回复。银子叶对于张涵内心始终都有着亏欠，对方是大秦忠犬，可他却迫于实力不济，无法报仇。倘若能够复活张涵。他日上万剑宗复仇一事并不急，如今得到了狗神系统的肯定回复，银子叶心中的大石头终于落地。这是他来到九州大陆之后做的最为亏欠的一件事情。那我能不能治好五安君的伤势？银子叶再度问道。五安君默默守护大秦王族，一生光阴都奉献给了大秦帝国。如今对方已经活不了几年了，银子叶不能视而不见。第一层有着相应的药材可以恢复他的伤势，并且让他重返巅峰。狗神系统再度给出了答复，心中的两个愿望都已经满足。银子叶的目光越发的坚定，这次就算拼了老命，他也要将苍龙七秀的力量拿到手。夜越来越深，银子叶与东君燕飞两人留在蜀山之巅。东君燕飞认真的观察着天上星斗的变化，徐长卿看见山顶的两位，露出了若有所思的表情。他想了想，最终还是对着自己的爱徒说道：“石兰，你上去让太子殿下下来休息吧。”虞姬听到师尊的话，表情有些意外。他如今与银子叶已经是夫妻关系，可是双方之间并没有怎么了解对方。他面皮有些薄。现在上去说这话，虞姬觉得不好意思，可师命难违，他只能缓缓地朝着山巅走去。银子叶凝视着漫天星斗，他忽然想到了一件事：这一次的群星紊乱，或许与历史上的那件事有关。倘若当真是如此，念及此处，银子叶也不免觉得心头有几分烦躁。那块陨石从天而降之后，没多久的功夫，祖龙就去世了。如今嬴政可是他的父皇，银子叶这一世的母亲早就已经离开人世，他可不希望能够给予他温情的父皇撒手人寰。大秦的一切，必须由他来守护。如果说祖龙命运是天注定，那他就算是逆天，也要保住对方长生。正当银子叶思绪飘寄之际，一道温柔的声音从耳畔传来：“太子殿下，山顶风大，不如早早下去歇息吧。”银子叶转头一看，原来是自己未过门的娇妻。在月光的沐浴下，虞姬的身姿显得优雅而美丽。她俏脸微红，就像是一颗饱满成熟的红苹果，看得银子叶也忍不住倒吸了一口凉气。何为人间尤物？莫过如此。不过他。还是得维护自身形象的。银子叶闻言哑然失笑：“你还是早点休息吧，明天就要随本太子动身返回咸阳。本太子可都已经是陆地神仙了，这点损耗对于本太子而言不算什么。别说一天晚上不睡觉，就算是十天十夜不睡，银子叶依旧能够生龙活虎。现在的他每天只需要打坐一段时间，就可以保持充沛精力。”石兰知道了，虞姬怯生生的答复道：“对了，以后你就是本太子的妃子，本太子唤你为虞妃，你以后就叫虞姬。”银子叶忽然开口道：“虞姬。”石兰缓缓念叨着自己的新名字，不知为何，他对于这个新昵称有着一种似曾相识的感觉。这是一种很微妙的感觉。明明第一次听到，他却觉得这个名字恰到好处的适合自己。或许，这就是他与太子殿下的缘分吧。望着月光下的俊朗身影，虞姬将对方的样貌深深的刻印在心中。从今以后，他再也不是什么蜀山圣女，而是大秦帝国的太子妃虞姬。虞姬，快去休息吧。银子叶面露笑容，语气温和。嗯嗯，虞姬只觉得脸庞烫的发烧，自己真是不争气。与太子殿下聊两句天，就已经羞得不行了。正在观望星象的东君燕飞察觉到这一幕，忍不住在内心摇头叹气。银子叶注定不凡，像他这种人，身边的女子绝对不可能少。虞姬虽然优秀，但是她却无法独占大秦太子。身为女人，她能够感同身受到这种情绪，不过这一切都与她无关。大秦，东郡，天刚刚破晓，一抹鱼肚白浮现在东方天空之上，佃户们早早起来。如今是早春时节，庄稼人可不能睡懒觉。突然，头顶的苍穹传来了震耳欲聋的声音，一阵轰隆隆的炸响声让东郡之地内的所有百姓同时惊醒，因为这阵声音实在是太大了。不少人从床上吓得跳起来，许多婴孩更是被吓得啼哭不止。大人们跑到了屋外，不约而同地朝着头顶望去，细细一看，一道赤金色流光从天而降，携带着滚滚之势，犹如洪水猛兽一般，难以阻挡。大家还不明白陨石为何物，还以为是老天爷发怒了。许多百姓吓得顿时跪在地上，请求天老爷放过他们一命。天老爷保佑我上有老下有小，我这一辈子没有做过什么亏心事，唯一的错事就是与张屠夫的妻子好上了，不过也只有一次而已。一个庄稼汉吓得跪在了地上，嘴里絮絮叨叨的说道。不远处的张屠夫听到这话，气得眼睛都红了。可恶，他怎么不知道这件事情？不过在天灾之下，
，如此的小插曲根本没有引发任何波澜。越来越多的百姓朝着东郡城外逃跑，众人脸上都露出了绝望的表情。天要人亡，人不得不亡。天罚似乎要落到城内，赶紧跑。大秦帝国不是受到了天仙庇佑吗？为何还会遭受天罚？你以为天仙就管得了这些吗？快跑吧！瞬息之间，鸡飞狗跳。各种各样的哭喊声与愤怒的咆哮声四处传道，仿佛末日般的景象到来。有人看着头顶上的陨石，心中却露出了疑惑：这段时间频繁天生异象，莫非就是与这场天罚有关吗？众人心中都没有底。几个呼吸的功夫，在东郡城百姓难以置信的目光之下，赤金色流光撞击在了城外五十里的位置。好在那处地方没有任何的村落，只不过是一座荒山而已。一刹那，赤金色光芒大放，许多人只觉得双眼一亮，天地之间便白茫茫的一片。周围的咆哮与哭喊。化作幻音，最终消失在了某一频率的波段当中。他们现在什么也看不见，什么也听不着。紧接着，巨响声传来，周围的空间开始疯狂摇动。不少人觉得自家房子都快要散了，地面上也是开始出现了大片大片的裂缝。天摇地动，人心惶惶。不过这一切也只是几个呼吸的时间而已。过了这段时间以后，天地再度恢复清明。百姓们缓过神来，众人才明白，这并不是天罚，而是有什么东西从天上落了下来。立刻就有胆大的人跑过去观看。他们发现这是一块石头，一块石头从天上掉了下来，难道就是星星陨落了吗？我不知道，赶紧让官府的人来处理，这不是我们能够做主的。议论四起，大家都在讨论这块石头究竟是怎么回事。此刻，有人看到了上面的文字，顿时惊骇到双腿发软。那人看着陨石上的文字，身体如同筛糠般抖动了起来。这些文字对他而言简直是大逆不道。祖龙死，第二份，苍龙涌现，青莲羽化。祖龙是谁？秦人还会不知道吗？这块石头预示着陛下会死，而且对方一死，大秦帝国将会陷入到分崩离析之中。秦人可没有过多久的好日子，如今得知大秦将乱，自然是人人自危，谣言漫天飞。越来越多的人知道陨石上的文字，因此涌生出了不同版本的谣言。你们知道吗？陛下或许并没有得到苍天保佑。如今天罚所赐下的文字，已经说明了一切。陛下将死。太子殿下的那把剑似乎名为青莲剑，莫非太子殿下能够羽化登仙？不可知，一切都不可知，切勿妄言。小心沾染杀身之祸！官府的人很快就来到了陨石落地之处，放眼望去，地面已经被陨石给砸出了一个深深的大洞。原本此处是荒山，如今却寸草不生，看上去颇为凄凉。东郡郡守秋平看着陨石上的文字，心头狂震不已。他务必将此事八百里加急告知陛下。陨石落地的瞬间，正准备返回咸阳的尹子业听到了脑海中的机械音，察觉到苍龙七秀秘密出现，目标地点大秦东郡。尹子业得知如此消息，整个人顿时一个机灵。东郡。如果他没记错的话，历史上记载的那块神秘陨石落地之处，似乎也是东郡之地。这一切是巧合吗？非也。狗神系统难得主动给出预示，想必那股神秘能量对于他而言也至关重要。不过正因如此，自己就更要去争夺一番。趁着现在消息还没有扩散开来，他必须得火速前往东郡之地才行。出发，去大秦东郡。尹子夜当场下令道：“大雪龙骑绝对听命于大秦太子，对方让他们往东走，他们绝对不会往西。就算是前方有着刀山火海。”只要尹子夜下令，他们也会义无反顾地往前方闯去。马车上三女听到太子殿下的命令，心头满是疑惑。今天不是要返回咸阳城吗？为何太子殿下突然改了行程？莫非是有什么意外发生？尹子夜眼下正在盘算苍龙七秀秘密之事，随着他一声令下，众人便浩浩荡荡地朝着大秦东郡而去。蜀山，徐长卿望着逐渐远去的大秦铁骑，心头也是一片感慨。兰儿，蜀山的安危可就看你的了。可他不知道的是，从今日过后。大秦再也不是之前那个大秦了。陨石坠落之处百里外，一名身穿黄衣的男子正带着一名小女孩缓缓走去。张良满眼贪婪地看着高月，嘴里却念叨着：“我本以为东君燕飞是寻找到苍龙七秀秘密的关键，可真正的关键人物是你，姬如千龙。你身上有着最为纯正的姬姓血脉，而这股血脉之力就能够成功打开苍龙七秀的秘密。本座获得了这股能量之后，必定能够踏入陆地神仙中期境界。到那个时候，哼！”念及此处，张良心中满满的都是怒火。他可不会忘记究竟是谁断了他一条手臂，到时他不只会百般报复尹子夜，而且会将整个大秦帝国全盘毁灭。韩国之所以会亡，不就是因为祖龙吗？他们父子二人已经出现在了张良的必杀名单上，这也是他此生的夙愿。高月满目恐惧地望着眼前的黄石宫，他并不清楚对方是从何处得来的秘密消息，可高月能确定的是，他接下来将会面临巨大威胁。陨石旁，一名裹着黑袍的男子站在原地，目光饶有兴趣地望着眼前的陨石。他此刻的心情极为畅快，他不是别人，正是之前仓皇逃窜的东皇太一。祖龙死，哈哈哈！暴秦做的亏心事太多，如今终于遭到天谴了。身为韩国落魄贵族
，东皇太一尝尽了世间冷暖。他一直都想要找机会复仇，苍龙七秀是他准备许久的翻盘手段。只要能够获得那股神秘能量，他就有资格与大秦帝国叫板，甚至是光复韩国往日荣光。事情只会变得越来越有趣，就是不知道那高月何时回来。东皇太一在心中思索着，他之前不是没有考虑过夺回高月，可是黄石公实力太强，对方贵为陆地神仙。怎么可能会跟他一个小小的天人武者讨价还价？万一双方之间聊得不融洽，他恐怕会有杀身之祸。东皇太一也忍不住在心头感叹：当初宴会上的一个小家伙，如今也成为了大汉帝国的保护神。世事无常啊！前往东郡的路上，尹子夜驾驶马来到了马车旁，他并没有半点遮掩，而是主动对着马车说道：“东郡阁下，如今东郡之地发生意外之事，本太子可以很明确的与你表示，此次意外事故与苍龙七秀秘密有关。本太子知道。”你绝对了解一些内幕消息，你可否告诉本太子，苍龙七秀的秘密究竟是什么？是一股神秘力量。东君燕飞没有半点犹豫，直接将自己知道的东西全部都说了出来。可他知道的并不多。尹子夜很显然是对这个答复不够满意，他让东君燕飞再多说一些。我也只知道这些而已。至于这个秘密究竟是什么能量，我当初也只是听东皇太一多说了几句。如果能够获得苍龙七秀的秘密，或许能够拥有颠倒苍穹之力。颠倒苍穹，简简单单的四个字。却拥有震撼人心的力量。尹子夜听得眉头直跳，别说他做不到，就算是三大超凡门派的那几个老怪物，也断然做不到这一点。或许等他陆地神仙境界圆满之后，踏入到全新的境界中，他才有望做到如此壮举。现在对于他而言，一切都太早了。尹子夜更担心的是被有心人获得苍龙技术的力量。张良潜伏在暗处，东皇太一更是提前逃走。尤其是东皇太一，他或许才是普天之下最为了解苍龙七秀秘密的那个人。上回让这个老贼逃走，的确是万分可惜。而这次，他绝对不能让对方再逃了。尹子夜从动漫当中看到的经验在告诉他，东皇太一这家伙很阴，斩草不除根，春风吹又生。他要是此次无法动手抹除对方，东皇太一一定会躲到一个无人的角落默默修炼，然后找机会报复大秦。可这是尹子夜无法接受的事情。加速，朝着东郡方向前进。尹子夜知道此事不能耽搁，他必须得加快行程才行。东君燕飞眼下心乱如麻，苍龙七秀的秘密即将开启，可他现在都没有见到自己的女儿。他之所以能够成为大秦太子的部下，一切都只是为了女儿。只要能够母女团圆，让他做出什么，他都愿意。姬如千龙就是他活着的唯一希望。东郡郡守秋平仍旧驻守在陨石附近，并且还让东郡士兵严加看守。不仅如此，他已经在极力封锁陨石落地的消息。此事事关重大，上面镌刻的文字一旦传开，绝对会在大秦各处引发大地震的。所以，一旦听到城内有任何的风言风语，他就让士兵将那些喜欢说胡话的人抓进大牢。特殊时期只能采取特殊手段。秋萍只希望消息能够快速抵达咸阳，然后陛下做出指示。防民之口，甚于防川。他现在能够掩盖消息，可这也只是一时之策。想要从根源上解决问题，估计还得太子殿下抵达东郡才行。天越来越亮，太阳从东边爬了上来，在阳光的照射之下，陨石露出了一丝诡异的赤金色光泽。在巨大的陨石前，一名身穿黄色衣袍的不速之客来了。张良满目贪婪地望着陨石，他已经要忍耐不住了。苍龙七秀的秘密。最终还是我的，他脸上已经露出了得意笑容，一只手死死地抓住高月，旁若无人地朝着陨石走去。东郡郡守秋平看见来者，他并没认出对方就是大汉黄石公，立刻就有士兵冲了上去，准备将张良拦住。滚！张良大手一挥，紫光乍现，那名士兵顿时被打得血肉模糊，生死不明。拦住他！秋平皱着眉头，当他的面杀大秦士兵，这究竟是哪里来的狂徒？更何况天外之物神秘莫测，此物对于大秦而言可能至关重要。对方很明显就是奔着天外之物来的，无论如何，他都不能够让此人得逞。张良满目不屑地看着这些蝼蚁，他毫不犹豫地出手，犹如风卷残云一般，冲上来的近百士兵瞬间被他打得有死有伤。陆地神仙强者，秋萍心中一凛，他立刻就意识到了对方身份，拥有陆地神仙实力，而且断了一臂的，这不就是大汉黄石公吗？他怎么来了这里？可他只不过是一郡之首而已，虽然在当地拥有不小威望，可是，在陆地神仙面前，他也只不过是一只大点的蝼蚁罢了。都滚开！张良霸气无比的说道。他平静的站在原地，方圆数丈之内无人再敢靠前。这就是陆地神仙的威慑力。高月拼命的挣扎着，他不知道自己接下来将会面临什么。可是张良死死的抓住他，他怎么可能会有还手之力？秋萍心中明白，此刻再让士兵冲上去，也只是无意义的送死。他什么都做不了，无能为力的感觉令他有些憋屈。黄石公旁若无人的靠近陨石，他用欣赏绝世美誉的目光看着天外来物，内心激荡不已。果然。这就是上天要亡秦的征兆，这大秦就让本座来灭亡吧！他反手将姬如千龙放在了陨石之上，可让张良有些意外的是，陨石什么反应都没有。张良有些不甘心，他明明都已经占取先机。
可如今天外之物没反应，究竟是怎么回事？人群之中，一道黑色身影看见这一幕，嘴角露出了得意的笑容。张良提前夺走了姬如千龙，又如何？这一切都只不过是在为自己做准备罢了。东皇太一此刻走了出来，他已经低调了太久，成为陆地神仙的希望摆在眼前，他必须得亮出自己的身份了。黄石公，东皇太一呼唤着对方名号，他浑身上下都被黑布包裹，看上去神秘无比。张良看见来者，不由得眯起了双眼。东皇太一，难道这个家伙真的是他吗？我与你做一个交易如何？东皇太一冷冷一笑，他说话的语气可不是请求，更像是命令。一个天人境界的武者，竟然敢对着陆地神仙颐指气使，只是简直是疯了。秋萍看到这两位大秦之敌同时出现在天外之物附近，他就已经意识到了一件事情：对方绝对是有预谋而来。而且这份预谋或许酝酿了许久，张良目光逐渐冰冷。在没有得知对方真实身份之前，他可不会被一个小小的天人武者拿捏。你是什么身份？敢这样与我对话？赶紧将秘密说出来，不然本座今日必杀你！为了自身实力，为了替王寒复仇，张良不会轻易去相信任何人。哼，哪怕是被陆地神仙威胁，东皇太一仍旧不急不慢，似乎已经觉得自己吃定了黄石公。我真没想到，我的一个后辈已经成为了陆地神仙，更没想到。我们二人会在这种情境之下会面。东皇太一说完这番话之后，脸上的黑纱缓缓散开，望着对方的脸，张良的身体立刻僵硬住了。果然，他的猜测没有错，东皇太一果然是他。韩非子望着昔日的后辈，心中更是一片沧桑。他们曾经都为了大韩努力奔跑过，可是那条路已经被一个名为大秦帝国的强大存在给堵死了。如今，他们的存在就是为了复仇。你想与我交易什么？张良目光复杂的看着韩非子，心头感慨万千。他们之间第一次会面是在一次宴会之上，当时他还只不过是个无名之辈，而对方却是韩国文官当中最为璀璨的那位。不曾想，韩国被灭之后，对方竟然成为了东皇太一，甚至还忽悠到了祖龙，而他也是奋发修炼，成为了大汉保护神。命运就是如此奇妙，两人的际遇放在一起比对，更是真实到残酷。张良知道对方与自己是一路人，他不可能会对韩非子痛下杀手，他心中对于大韩还有着无限的怀念，对于这位昔日前辈还有几分敬重。把你手中的小女孩交给我，那股力量只能为我所用。韩非子目光坚定，语气冰冷，没有人可以动摇他的想法。普天之下，他什么东西都可以抛弃，只有自身的实力才是永恒。这就是为什么大雪龙骑抵达阴阳山时，他头都不回，直接离开的原因。他只相信自己，不可能。敬重归敬重，张良怎么可能会将突破的机会拱手让人？一旦让他获得了这股神秘力量，他有把握直接摧毁大清。到那时。大汉帝国也会走向全新巅峰，那我们就等着吧，等到那位大秦太子前来，看看谁能够耐得住。韩非子面色平静，看上去已经将生死置之度外。你难道就不怕我杀了你吗？张良恨得咬牙切齿，机会就在眼前，他并不想错过。你不会杀了我，因为我们是一路人。你如果杀了我的话，这个世界上你又少了一个同类。韩非子的每一个字都说到了张良的心里。对方说的没错，他们是一路人。如果让我获得了这股力量，等我踏入到陆地神仙之境。我会与你共同联手伐秦，那大秦太子就算再厉害，终究是双拳难敌四手，我们一定能够战胜他。一切都为了复仇。最后的这句话真真切切的打动了张良，他心中的夙愿就是复仇，这个愿望甚至超越了守护大汉。他之所以一直在大汉帝国坚守，还是感谢刘邦的知遇之恩。可亡国之恨，张良始终牢牢记在心中，从来都没有忘记过。你就没有考虑过把这股力量给我吗？等我踏入到全新境界之中，杀死大秦太子，只不过瞬息之间。张良始终有些不甘心，抱歉，我不相信你。韩非子就这么老实的把大实话说了出来，他如今已经毫无顾忌。要不然大家都别拿，要不然让他独享这股力量。他对于张良的心理把握已经来到了绝对的程度，这就是为什么他始终保持自信的原因。你，张良心中恨极，却又无能为力。他已经很久没有体会过被拿捏的感觉，可这一次他的确是心软了。赶紧的吧。张良将高月放在原地，他慢慢的朝着一旁走去，眼中有着几分落寞。竹篮打水一场空，不过为了大韩，为了复仇，他只有这一条路可走。韩非子笑了，笑得很开心。他谋划了多年的计划，如今终于收网。虽说他没想到苍龙七秀秘密是以天外之物的形式现身，可是通过阴阳家秘术探测，他能够清晰的感受到那块天外之物当中蕴含着神秘能量。想到即将踏入陆地神仙境界，韩非子心中更是兴奋。至于抽离那股力量的手段很简单，动用阴阳家咒术，配合姬姓血脉的血脉之力，他就可以如愿以偿。韩非子缓缓地朝姬如千龙走去，此刻他觉得自己已经赢了。姬如千龙满目茫然地看着韩非子，他只觉得恐惧。我父王是燕王，你敢动我，我父王绝对会杀了你的。<笑>韩非子听到这番话，心中更觉得有些悲凉，他无所顾忌地大笑了起来。
，笑声蕴含痛意。燕国与韩国一样，都被大秦灭了。他们全是活在过去的人，可他要获得力量的方式，还得朝同病相怜的人开刀，这难道不可笑吗？你的父王已经死了，他死在大秦太子手中。韩非子无情地说出这句话，一把抓住姬如千龙，大步流星地朝着陨石走去，反手将对方放在陨石之上，随意捏了两个阴阳咒法。只见红蓝两道符文交相辉映。而在符文中央，有一道金色的丝线连接着姬如千龙的额头。他想要激活苍龙七宿的力量，必须得通过对方的血脉之力。而激活方式，也只有阴阳家人才明白。张良在一旁默默地看着，他已经打定了主意。等韩非子成就陆地神仙之位后，他无论如何都得带对方去大汉。只有这样，他才能向陛下交差。姬如千龙满目茫然地看着金线，他忽然觉得身体当中少了什么，整个人的意识都有些虚弱。韩非子表情有些难看。激性血脉的抽取比他想象中的要难，如果想将血脉之力抽出来，至少也要两个时辰。这两个时辰至关重要。而另一侧，尹子夜正带着大雪龙骑不留余力的赶路，一路飞驰。蜀山距离东郡之地可不近，为了尽快抵达，尹子夜直接弃下马，脚踏青莲剑，朝着东方而去。你们继续前往东郡，本太子先行一步。剑如流光，瞬息之间，尹子夜的身影就挪移到了半里之外。他知道黄石公绝对不会消停。此时正是争分夺秒的时刻，时间一点一滴的流逝。秋平并没有闲着，东郡之地数万大军将陨石包围。他身为东郡之首，对方想当着他的面拿走东西，可没那么简单。就算杀不死这二位，他也得让对方脱层皮才行。上万大秦士兵张弓搭箭，大战一触即发。张良默默的来到了东皇太一背后，他只是平静的站在那里，就能散发出一种令人心悸的感觉，仿佛他一个人就是千军万马。纵使面对数万大军，他也不曾有半点退后。放箭！秋平发出咆哮，瞬息之间，剑如雨下。张良凝视着漫天剑雨，目光古井无波。一道紫色内力屏障凭空浮现在他的身前，将他与身后的二人完美的保护。他拿出了太公尺，有冷剑飞来，他随手一尺就打掉了。我快好了，再坚持一会儿。韩非子那边传来了答复。张良并未言语，他感觉此刻自己又是个韩人，背后是同道中人，这种为韩国奋战的感觉实在是太棒了。越来越多的剑穿透了内力屏障，可是张良实力通天。几支箭又算得了什么呢？看到放箭奈何不了对方，秋平也是紧咬牙关。他狠下心来下令道：“发起冲锋！”他知道，因为自己的这句话，会有不少大秦士兵当场战死。可是为了对方口中的秘密，他不得不这样做。慢着！正当上万大秦士兵准备发起冲锋时，西方天空传来一声啸叫，犹如九天神雷炸响一般。这道声音在所有人耳边传响，众人不约而同抬头一看，身穿大秦黑色王袍男子脚踏飞剑而来，气势更是肃杀无比。太子殿下，立刻就有人认出了尹子夜身份。秋平心中松了口气，大秦保护神终于来了，他也不必备受让士兵送死的罪孽。尹子夜看见了前方的深坑，也看见了露出真面目的东皇太一，对方脸上满是疯狂，那是一种得逞的笑容。一枚赤金色的珠子缓缓地从陨石当中脱离，最终他终于获得了苍龙七宿的力量。张良忍不住看向那枚赤金珠子，眼中更是火热无比。他能够察觉到那枚珠子当中有着不断滚荡的力量，但是。他必须得信守两人之间的交易。尹子夜看到对方得手，顿时有些心急。此刻，宿主别着急，他们只不过是做无用功罢了。冰冷的机械音在尹子夜脑海中骤然响起，这让尹子夜听得云里雾里。做无用功，这到底是什么意思？那是一股神秘的机械能量，而且珠子中蕴含的能量很多，它可以当做我的养料。但是，这股能量可不是武者能够吸收的。啊！尹子夜听到剑神系统的答复，脸上的表情逐渐错愕。这这也太离谱了吧！阴阳家苦苦追寻的苍龙力量，竟然是无法为他们所用的神秘能量。不过，想想也是在原著中，编剧将这股能量描绘的玄之又玄，号称其一旦出世就能毁灭大秦。可最终毁了大秦的是什么？是江湖门派吗？不是，是秦二世胡亥被狗官赵高操纵，是陈胜吴广农民起义，是霸王的江东子弟兵，是刘邦的智慧与隐忍。苍龙力量的确庞大，可是他无法毁灭掉一个帝国。尹子夜内心也遭到了强大的冲击，好在他心性坚定，瞬间就恢复了自身状态。那两个家伙想方设法的要获得苍龙力量，结果却只是镜花水月，这也太讽刺了。可许多人一辈子不都是这样吗？韩非子无比激动的将赤金珠子握在手中，随手将昏死过去的姬如千龙丢在陨石上，他眼中火热无比。他想要捏碎珠子，吸收能量化为己用，手中用力一捏，嗯，这珠子怎么如此坚硬？他压根就捏不碎。他虽然通过阴阳咒法获得了苍龙力量，可是阴阳家典籍上可没有告诉他这股力量该如何吸收。韩非子又立刻划破手指，用鲜血沾染珠子，可仍旧没用。张良在旁边人都看傻了，韩非子前辈这是在干嘛？他本以为对方了解一切，没想到这家伙也是在摸着石头过河。
，如今银子业都已经降临了，如果他还无法赶快吸收的话，今日二人很有可能会死，而且是死得很惨。换了好几种方式都起不了作用，韩非子索性将赤金珠子吞入腹中，他想看看这样能不能够吸收苍龙力量。可下一秒，从天而降的黑色身影一脚踢来，直接将韩非子踢飞，他的身体重重的撞击在了背后的陨石上，旋即就是一口鲜血喷出。赤金珠子夹杂在鲜血之中，在地面上缓缓滚着，最终滚到了大秦太子的脚边。尹子夜拿着珠子，笑着说道：“这东西是你能吃得下的吗？也不怕把自己撑死。”看见大势已定，韩非子惨白的脸上露出了悲哀的笑。他穷其一生想要复仇，可最终却棋差一招，到手的力量无法被吸收。命运给他开了个天大的玩笑，我输了。韩非子还是悲凉的笑着，他在笑自己愚蠢，笑自己倒霉。他还记得那个百家争鸣的时代。他与韩国一众大员在朝堂上激昂议论朝政，那时候的他是何等的意气风发。他的愿望就是帮助韩王统一中原。可如今呢？他是一个彻彻底底的失败者。一手培养出来的阴阳家被对方毁了，自己更是成为了一个天大的笑话。哈哈！韩非子越笑越大声，听得张良心头满身怒火。昔日敬重的前辈，如今惨淡的连狗都不如。他再也压制不住内心的怒，他要复仇。树子，拿命来！尹子夜目光冰冷的望着黄石公。上一次让对方逃的是意外，可此次他都已经踏入陆地神仙中期，这次可不只是断条手臂那么简单了。张良彻底怒了，大韩已亡，他心中的执念也被大秦太子覆灭。韩非子是他少年时的偶像，在遇到师尊黄石公之前，他的梦想就是成为像韩非子那般知识渊博的人。可现实总是很残酷，大秦铁骑横行无阻，不仅踏碎了他的家乡，也踏碎了整个大韩。他从韩国贵族变成流落街头的无名小子，张良心中一直都带着恨。看到韩非子吐血重伤的那一刻，对方悲凉的笑声在他的耳边萦绕着。张良忘记了自己的身份，他再也不是什么大汉保护神，他只是一个想要报仇的亡国人罢了。复仇！烈火在心中燃烧，张良双目赤红，布满红血丝的眸子死死地盯着尹子夜，眼神恨不得将对方千刀万剐。太公尺上布满紫色光芒，张良不留余力地出手，他想要击杀祖龙之子。尹子夜平静站在原地，表情古井无波，似乎并未将对方放在眼中。突然，尹子夜像是察觉到了什么东西。他往不远处的密林中望了一眼，可那里什么都没有。给我去死！去死！张良此刻状态犹如疯魔，他已经燃烧尽了浑身力量。此刻他的状态已经来到了极限，紫光乍现，周围的空气都为之波动。退后！尹子夜头也不回的大喊。秋平立刻指挥大秦士兵们往后退。陆地神仙之间的战争可不是他们这些小虾米能够参与的。望着如同九天神木般的太子殿下，秋平心中崇敬无比。什么叫做大秦守护神？只要对方站在那里。他的心中就有着一种沉甸甸的踏实感，这就是陆地神仙的力量。太公尺从天而降，可尹子夜甚至都没有拔出自己的青莲剑，他仍旧是冷眼望着黄石公，嚣张的姿态已经溢于言表。狂妄，紫气纵横，太公尺瞬息之间就已经来到了大秦太子身前。此刻，尹子夜眼中爆发出了前所未有的金光，他不是不想出手，而是想快速解决战斗。狂暴的内力在体内燃烧，尹子夜呼吸声开始加剧，无形的气劲以他为中心。朝着周围散播而出，瞬间拔剑，剑如青龙。远处的众人只看到青子两道光芒闪烁不止，最终两道冲击波汇聚在了一起，大家的心在此刻都揪紧了。他们知道太子殿下实力强大，可那张良已经陷入到了绝对狂暴之中。更何况对方是老牌陆地神仙强者，太子殿下能够挡得住对方这致命一击吗？轰！以二人为中心画个圆，方圆数丈的土地开始崩碎，两人脚下的大地似乎无法负荷如此恐怖的力量，毫无征兆的塌陷。张良只觉得有一股如山般的巨力传来，他死死地握住手中的太公尺，但是这股力量实在是太大，哪怕他竭力想要抵挡，可如同洪水般的力量还是朝着他的身体冲击而去。黄衣身影飞出，重重地撞击在了石杖背后的陨石上，砰！尘土飞扬，大地龟裂。韩非子满目悲凉地看着张良被击飞，心中更是痛苦不堪。他们这些年来的努力已经化为了泡沫。韩人中最为优秀的张良，如今也不是大秦太子的一合之敌，为什么？他心中有着无穷无尽的恨意，他恨这世道的不公，恨自身力量的不足，更恨毁了他家乡的大秦帝国。啊！之前还狂笑的韩非子发出了凄惨的咆哮。与此同时，他的体内迸发出了更为强大的力量。既然心中有恨，那就需要去释放，去毁灭。经历国灭家亡、牢狱之灾、阴阳家被灭，又被祖龙之子一脚踢成重伤，韩非子的人生仿佛是巨大的悲剧。但是现在，他的命运剧本被改写了。他只觉得体内充满了无穷无尽的力量。仿佛整个人的生命层次都进行了跃迁，在痛彻心扉的恨意驱使之下，他他竟然阴差阳错的踏入陆地神仙境界。韩非子自己都觉得有些难以相信，他苦苦追寻了这么多年的目标，却在饱受折磨之后达到了。苍龙宝珠都没有给他带来实质性的帮助，
，只有恨才能让他变得更加的强大。韩非子的身体直接凌空，诡异的阴阳咒术环绕在他的身体周围。继阴阳家祖师爷之后，阴阳一脉又诞生了一位全新的陆地神仙。张良本就只有一臂，刚才的狂暴一击让他遭到了反噬，他现在只剩下半条命了。哪怕只有半条命，他还得继续复仇。看到韩非子前辈成功踏入陆地神仙境界，张良也是喜出望外。他与大秦太子作战，独木难支。可现在有了另外一位陆地神仙的帮助，场上的局势将会瞬息改变。尹子夜也是察觉到了韩非子的气息变化，不过他的心头并没有沉重感觉。他身怀青莲剑与天道剑法，境界更是比对方高上一筹。他有什么好畏惧的？张良，站起来，我们要为大韩复仇。韩非子面色逐渐红润，声音也越来越明朗。踏入陆地神仙境界之后，也不知道是不是他的心理作用，韩非子只觉得身上的伤势好了大半。两位陆地神仙出手，他就不信杀不了大秦太子。来。黄石公此刻心中平的生出万丈豪气，有韩非子前辈在身旁作为辅助，哪怕是拼了这条老命，他也要杀了大秦太子。只要对方一死，大秦再无陆地神仙。到那个时候，其他超级帝国必定会发兵大秦。想要摧毁这个强大的帝国，最多只需要三月时间。大秦毁了韩国，他们也要让秦人承受亡国之痛。韩非子祭出了一口宝刀，这是阴阳家的无上秘宝，名为灭破。张良再度握紧太公尺，失败的滋味他已经尝得太多，现在他只想胜利。大秦这边，东郡郡守秋平满目惊恐。东皇太一已经踏入陆地神仙境界，加上张良，更是两位陆地神仙，双拳难敌。四手太子殿下，怎么可能是他们的对手？周围的大秦士兵更是人人自危，他们都担心太子殿下会陨落。一旦对方倒下了，整个大秦可就完了。完了，东皇太一竟然已经成了陆地神仙，太子殿下接下来该怎么办？太子殿下神威无穷，能占八方，两个陆地神仙又如何？太子殿下一定会赢。不少人都替尹子夜捏了把汗，处于风口浪尖上的他还是平静无比，仿佛并没有察觉到对方的威胁。他颇为意外的看了韩非子一眼，他确实没想到这家伙还能破而后立，在人生的最低谷踏入陆地神仙。可这又怎样？缓缓举起手中的青莲剑，尹子夜收敛心神，仿佛世界上只剩一人一剑。他从来没有担心过自己会输。血红色的光芒从灭破刀上传出，明明才刚踏入陆地神仙境界，可韩非子却爆发出了惊人的战斗力。张良也是一鼓作气，再度凝聚力量，挥动太公尺。这把神兵曾伴随他征战四方，而且是无往不胜。天道审判，青色光芒陡然出现，剑气流转间，一道道细小的青色剑气犹如暴雨梨花般，大片大片的朝着前方扑洒而去。每一道剑气看上去微弱无比，可凝聚在一起，却拥有难以想象的力量。张良与韩非子同时出手，紫红两道光芒陡然出击，又是一阵冲击波对撞山摇地动，狂风四散。从天而降的陨石上，忽然散发出了一道赤金光芒，在最为关键的时刻包裹住了高月的身体。否则的话，在这场战争当中，高月会在瞬息之间被撕碎。轰！一连串的空气大爆炸之后，尹子夜毫发无损地站在原地，而他对面的张良与韩非子脸上写满了错愕。到底是怎么回事？为什么两位陆地神仙联手，依旧奈何不了对方？韩非子无端地察觉到了一股恐惧。在尹子夜异军突起之后，他似乎就从来没有暴露过自己的完整实力。韩非子原以为自己突破到陆地神仙境界之后，联手黄石公杀死大秦太子易如反掌，可如今一看，事情远比他们想象的要复杂。张良也是心中一凉，他如今身受重伤，二打一都打不过，这可怎么办？尹子夜可不是泥捏的，他都已经被对方连续挑衅几轮，现在他该出手了。天道裁决，青色光影流转之间，如水般的剑气倾泻出来。与之前那一招不同的是，这一剑很快，而且是快到了极致。尹子夜的目标就是大汉黄石公，对方一死，大汉帝国少了唯一的陆地神仙。到那时候，九州大陆其他超级帝国必定会发兵大汉，大秦与大汉毗邻，大秦铁骑杀过去也只要一天时间，能够争夺到多少地盘，就看各家的本事。所以张良必须死。毫无征兆的张良只觉得有一股天大危机传来，他浑身的汗毛不自觉地竖立起来，因为他已经察觉到了死亡的恐惧，如同闪电般的青色剑光飞袭而去。刹那间的功夫。张良还没有做出任何的反制手段，紧握着太公尺的毒手被斩断。啊！张良发出了凄惨的怒吼，他唯一一只手臂也被斩断，他废了。师尊赐予他的武器已经插进了泥土中，他都已经被削成了人棍，暂无作战之力。韩非子看见这一幕，目光坚定，毫无半点犹豫，转身就跑。尹子夜整个人都看傻了，说好了替大韩王国复仇呢，如今看到张良已经废了，韩非子居然就这样跑了，这也太不仗义了吧！不过，想到对方在阴阳山上就玩过如此伎俩，尹子夜瞬间就明白了韩非子的想法。他知道留在此处作战，到底也只是死路一条。与其如此，
，还不如卖了张良逃之夭夭。待到他有实力向大秦太子复仇之时，他会回来的。真狗啊，这号人才最适合狗神系统。尹子夜忍不住在内心吐槽：韩非子是个很聪明的家伙，他算准了大秦太子的心理想法。张良必须杀，趁着这个时间差，他完全能够跑得远远的。如今他都已经成为了陆地神仙，九州大陆面积广阔，他何处去不得？张良看着韩非子前辈远遁而去的身影，他心中有几分悲凉，但生不出多少怨恨。他知道对方就算是活着，实际上也是一种煎熬，无时无刻都想着报仇，却无一人与他并肩作战。对手又是强盗难以发指的大秦，他只是孤身一人，难度何其高！死了，或许是一种解脱吧。张良看着面前的大秦太子，对方表情冰冷。尹子夜已经收起了青莲剑，他缓步走到张良面前，紧握拳头。对方之前差点在咸阳宫杀了他的父皇，一旦祖龙死了。大秦可就乱了念及此处，尹子夜自然不会放过黄石公。你还有什么想说的吗？尹子夜看着大汉保护神，他想听听对方究竟会在临死前说些什么。恨不能复国，恨不能灭秦。临死之前，张良心中对于灭国之仇仍旧无法释怀。不过也是，他本出身贵族，战火毁灭了他的家族与国家，成为了烙印在他心中无法抹去的痛苦。即使成为陆地神仙，这份痛苦仍旧保留在他的心中。有些东西不是实力变强就能够忘却的。比如韩非子的逃跑本能，比如张良对于亡国的恨，尹子夜心中疼得升起了一团怒火，死到临头还在嘴硬，欠打，狂暴的内力凝聚在拳头上，他猛地一拳打出，张良的身体倒飞撞在了云石上，一眼看去已经是断了气。庇佑大汉帝国几十年的陆地神仙黄石公，如今彻底陨落。尹子夜转身看着东郡郡守秋平，语气淡定地说道：“令人八百里加急，送消息传往咸阳城，即刻发兵攻打大汉，要快。”秋平忙不迭地点头行礼。下官知晓，时间就是土地。他们能够抢先一步对大汉帝国出手，意味着他们能够获得更多的土地，而这也是祖龙最为喜欢的东西。尹子夜缓缓走到陨石旁边，看到被赤金色光芒包裹着的姬如千龙，他忍不住在心中问道：“系统，这小女孩应该没事吧？”“没事。”狗神系统答复的很干脆。至于面前的这块陨石，似乎已经没有存在的必要了。上面的文字对于大秦帝国而言可不是什么好消息。为了避免谣言扩散，尹子夜只有出手毁了它。他一只手抱住了高月，反手抽出青莲剑，一剑劈下，砰！天外陨石被劈碎，灰尘四散，决定两国命运的一场战争到此已经彻底收尾。秋平快步走了上来，小心翼翼地对着太子殿下道：“太子殿下，消息已经让人传到咸阳去了。”尹子夜并没有多说什么，他把手中的高月递到了对方怀中。秋平有些不理解：“太子殿下，这是什么意思？”尹子夜转身朝着远处的密林走去，他朗声说道：“阁下都已经来了。”为何还不出来见见本太子？他之前也并未察知到那里有人，还是通过狗神系统的提醒，尹子夜才知道有高手潜伏在密林之中。要知道，他都已经是陆地神仙中期强者，对方凭住气息还能够躲开他的探查，可想而知，那人的实力很有可能在他之上。可九州大陆的强者就这么多，能够达到这一步的人似乎已经不多了。把话音落下，一名灰袍老僧从树林当中飞跃而出，对方手持一个木棍，木棍材质飞木飞铁，看上去颇为特殊。尹子夜看到老僧的一瞬间。心中想到了一个人，少林寺无名扫地僧，这位可是闻名天下的顶尖人物，能够成为三大超凡门派的隐藏老祖，可想而知对方的实力有多么的恐怖。尹子夜开始在心中问道：“系统，我会是这个老和尚的对手吗？争取不被秒杀。”尹子夜听到如此答复，他的嘴角旋即露出了一抹苦笑。他原以为自己的实力已经很强了，可是所谓超级帝国的底蕴，在超凡门派面前竟是如此的一般。不知方丈前来此地有何贵干？尹子夜很客气地问道：“他隐约猜到对方可能是为了苍龙力量而来，但是他不敢确定，更不敢明说。”少林无名扫地僧在潜意识的许多武侠小说当中，对方都是终结者级别的存在。如今这样一位恐怖人物来到了自己面前，尹子夜岂能不提防？老僧算到此地会有异象发生，所以才来这里看看。伏虎金刚眼观鼻，鼻观口，一副与世无争的模样。尹子夜听到这句话，心中的戒备心一点都没少。东君燕飞沾不到吐血，都没有沾不到任何有用的信息。对方竟然能够精准的算到东郡之地能产生异象，可想而知这老僧人的实力何其恐怖，让方丈见笑了。尹子夜压根不敢废话太多，他现在只想低调做人，不愿意引起对方的注意力。可是伏虎金刚既然会出来，自然是有所图的。太子殿下，可否将那枚赤金色的珠子给老僧看看？一直低眉顺眼的扫地僧突然抬起头，眼神锐利无比，直勾勾的盯着尹子夜，双方目光交汇，被无名扫地僧盯着的一瞬间。尹子夜只觉得自己像是被山间猛虎锁定一般，很是危险。完犊子了！对方竟然要拿走苍龙宝珠，这可是自己给狗神系统的关键道具。关乎章邯将军的复活以及武安君的伤势，念及此处。
尹子夜也是忍不住眉头紧锁，他已经无退路可言。尹子夜之前迫于万剑宗的压力，无法出手，这已经在他的心中留下了难忘的回忆。张寒将军已经死了，他可不敢拿大秦帝国的未来去赌。可是现在，对方的复活权就摆在眼前。尹子夜觉得自己继续忍让的话，那他完全可以找块豆腐撞死自己。所以，尹子夜深吸了一口气，面带和善笑容道：“扫地僧前辈，此物对于本太子而言有大作用，本太子不能将此物交给你。”对方嘴里说是拿过去看看。他又不是三岁孩子，怎么可能会被对方一句话给忽悠？无名扫地僧绝对想拿苍龙宝珠回去研究一番，毕竟到达了他那个境界，能够见到的东西更加的广。或许他有特殊的手段，能够汲取到其中的能量也不一定。尹子夜这次可不会低头。嗯，无名扫地僧眼睛微微的睁大了一些，他紧紧的看着大秦太子，对方的态度让他很不满意。要知道，少林寺之所以不开国，还是因为特殊原因，否则的话，哪里有这些超级帝国的事？现在一个大秦太子竟然当着他的面拒绝他的请求，这岂止是大逆不道，这简直就是找死！你知道你在说什么吗？伏虎金刚冷言道：“在三大超凡门派老祖宗中，他是话最少的那一个，也是脾气最暴躁的那一个。他拥有伏虎之力，自然习惯用力量来解决问题。”尹子夜已经感受到了对方的气势压迫，只要对方出手，他真的很有可能会当场命陨。本太子不能将此物交给你。”尹子夜言之凿凿的道：“好，好一个大秦帝国，祖龙真是有本事了。”生了你这么个胆大妄为的儿子，伏虎金刚直接被气笑了。他本以为可以轻而易举的拿到苍龙宝珠，却不曾想对方有胆量敢拒绝他。或许是这小子天赋异禀，有些飘了。但没关系，大秦帝国少一个太子，对方也绝对不敢找上少林寺。这小子一死，大秦帝国也差不多完了。伏虎金刚又想到了对方的绝顶天赋，双方之间的梁子已经结下。无论如何，尹子夜必不可能以和平的姿态来面对少林寺。既然如此，就将这个胆大妄为的小子给抹除了吧。伏虎金刚能有菩萨心肠，自然也能够有罗汉手段。给我拿来！呐喊声如猛虎咆哮，听得尹子夜脑袋一昏，他瞬时之间就清醒了过来。可对方的达摩杖一棍当头打来，没有半点犹豫，尹子夜立刻施展了眼下能够爆发出的最强剑招——天道天罚。这一剑犹如上天赐下的惩罚，青色剑光不断放大，最终在空中形成了一把巨剑。可是，在伏虎金刚的达摩棍面前，这一剑只有其表，未有其能。青色光剑瞬间被打破。望着越来越近的达摩棍，尹子夜也察觉到了死亡的恐惧。不好，他想要杀我！一棍子重重的朝着尹子夜胸口击打而去，万众瞩目之下，尹子夜直接被打得翻飞出了十丈之远，直接跌落在地上不说，一口逆血顺着喉咙喷涌而出。对方一棍就将大秦太子打得重伤。好在尹子夜修炼长生诀这等逆天功法，如果是修炼寻常功法的武者，估计得被对方这一棍子给活活打死。嗯，这小子居然没死！伏虎金刚心中也有些纳闷。他都已经是领域境界强者，按照道理来说，一棍子打死对方轻轻松松。这小子到底是怎么活下来的？他身上绝对有秘密。联想到对方三次登上天道金榜榜首，伏虎金刚心中已经打定了主意：今日必须杀死大秦太子，然后掠夺走对方身上的所有秘密。他手提着达摩棍，缓缓朝着尹子夜走去，步伐果断无情。伏虎金刚今日要杀人，放箭！秋萍看到远处的场景，立刻发出咆哮：“太子殿下可是大秦帝国的顶梁柱。”一旦他被打死了，大秦帝国的天可就塌了。漫天箭雨朝着伏虎金刚射去，可这位老僧只是大手一张，一道金黄色的屏障浮现在头顶。任凭箭雨落下，所有的箭都被对方的屏障给隔挡掉了。就算这些箭射在他的身上，估计都无法对他造成实质性的伤害。金刚之躯岂是凡俗兵器能够打破的？为什么要拒绝我？伏虎金刚走到了大秦太子面前，冷冷问道。尹子夜只觉得体内剧痛无比，刚才对方那一棍差点将他的五脏六腑给打一位。要不是他体质强一点，估计这一棍就可以把他打到二度，穿越了他用青莲剑支撑起自己的身体，身形不断颤抖着，勉强站了起来。尹子夜满目杀气的望着眼前的伏虎金刚，用不甘的语气说道：“本太子乃大秦祖龙之子，何必屈服于你？”伏虎金刚听到这话，想笑：“祖龙之子，祖龙又算个什么东西？一个凡俗皇朝的帝王，他如果想灭了对方，瞬息之间便可摘下对方首级。”无知者无畏，伏虎金刚懒得废话下去。他准备一棍子解决掉眼前这个愚蠢的家伙。尹子夜精气神高度凝集，大脑飞速的运转着。可无论他怎么思考，他都想不到该如何保住自身性命。狗神系统，我都快被打死了，难道你还打算看戏吗？宿主，系统并没有帮助宿主出手的权限。狗神系统一如既往的冷冰冰，老子都快被打死了，你让我怎么狗？变成死狗吗？尹子夜气得在心中疯狂吐槽。宿主还有一张人物体验卡，建议宿主使用。听到了对方的话。尹子夜忍不住深吸了口气，他奶奶的，这狗神系统是真的想玩死自己啊！卡片上的那个人只不过是一名书生。
他的一招之力又有多强？放在无名扫地僧面前，估计对方一棍子的余波都能够把书生给打死。可是现在他已经没有别的退路了，任何能反击的机会都没有，想要逃跑更是不可能跑得了和尚，跑得了庙吗？他就算能够逃出升天，可父皇怎么办？咸阳城怎么办？大秦帝国怎么办？尹子业已经无路可逃了。他之前还想着过潇洒太子的日子，可是此刻他只想变得更加的强大。这种被人一棍子打翻的感觉，简直是太痛苦了。有着系统的帮助，尹子业很多时候都觉得自己拿到了天堂剧本。九州大陆天才林立又如何？自己还不是武道资质第一，陆地神仙镇守一国又怎样？自己也成为了陆地神仙。可是现在，伏虎金刚一棍子给他打醒了。人外有人，天外有天。尹子业享受着太子身份不可一世的时候，或许在某些人眼中，他也只不过是一只得意的蝼蚁罢了。对方想捏死他，简直轻轻松松。不管了，就当做是司马荡火马衣吧。尹子业心一横。齐静春人物体验卡瞬间出现在他的手中，单手一捏，卡牌化作一道白色流光，瞬间在原地绽放。只见在一片白色的光影之中，出现了一位书生打扮的男子，对方气质儒雅，相貌堂堂。光是看这副长相，就知道是个有文化的读书人。他确实是个读书人，而且是个很厉害的读书人，是个有望立教称祖的读书人。齐静春出现在了九州大陆中，看到这陌生的空间，他并不慌张，因为他知道自己此刻也只不过是精神体状态而已。而他脑海中的想法立刻告诉他，他只能出一招，并且得听从那名黑衣男子的命令。尹子业伸出一根手指，指着伏虎金刚，艰难地说道：“给我收拾这个老秃驴。”齐静春静静地看着伏虎金刚，一句话也没有说。既然是自己该完成的使命，他绝对是不会逃避的。可让他有些奇怪的是，对面的和尚实力低的惊人，为何需要自己出手呢？他原本是想要使用武器，可想了想，最终也只是伸出了一根手指。在他伸出手指的一瞬间，伏虎金刚双眼瞪得巨大。因为他周围的天地已经变了，原本是在大秦东郡的荒山外，可如今他却来到了一处书堂中。书堂内有许多的孩子念书，声音此起彼伏，能俯瞰天下，却以苍生为上。可顶天立地，亦有大丈夫柔肠；有圣人胸怀，志在大庇天下。异于心之所向，虽九死其犹未悔。朗朗读书声令伏虎金刚无比恐惧，对方的意志竟然能够让他陷入到幻境当中。更为恐怖的是，他明明觉得周围的一切都是真实的。就算他在书堂当中走来走去，哪怕他用手去抚摸那些书本，触感都与现实中无异。伏虎金刚简直快要崩溃了，他何曾见过如此恐怖的手段？这简直比杀了他还难受。于是，伏虎金刚开始在书堂当中大声咆哮，甚至一脚踹翻的那些书桌。正在读书的孩子们吓得四下而散，消失不见，留他一个人独自坐在群书之中。他呆呆地看着眼前的书籍，周围是看得到尽头的书堂。正当他想要离开书堂之时，一股强大的作用力将他掀翻。他压根走不了，伏虎金刚开始毫无保留地发出攻击。他抽出了自己的达摩棍，每一下都不留余力地爆发出巨大威力。可是，没用偌大的书堂之中，只剩下他一人在疯癫。四下寂静，他的意识已经永远被困在了这一片书堂之中。除非是实力更为强大的存在强行破开书堂，否则的话，他将永无苏醒之日。在尹子业的眼中，齐静春只是指了对方一下，少林扫地僧便昏死过去。这这究竟是什么手段？看上去也太猛了吧！他死了吗？尹子业立刻对着齐静春问道：“如生打扮的男子只是摇了摇头，他脸上挂着春风般的笑容，说出来的话却令人毛骨悚然。他没有死，只是思维被封禁在了书堂当中而已。就让他读一辈子书吧。”说完，齐静春笑得更开心了。尹子业看见这一幕，只觉得头皮发麻。眼前这名男子给他感觉明明没那么强，结果直接将无名扫地僧的思维给封禁了。不仅如此，他还扬言要让对方读书读到死。要死很简单，随着肉身不断的衰败腐烂。人就死了，人一旦失去意识也会自动消散。可封禁意识这种维度的攻击，对于现在的尹子业而言，简直是难以想象。天底下还有如此恐怖的手段吗？他只听说过下蛊，却没想到对方能够活生生的将人的意识给封闭，想想都觉得离谱。公子，你我之间的缘分已尽，有缘再见。齐静春笑着说完这句话，一转身，整个人便化作白光消失。东郡郡守秋平看见少林寺扫地僧昏坐在地上，大脑瞬间一片空白。刚才那位神仙般的人物，只是伸出一根手指，一位超凡门派老祖宗就昏死过去了。刚才那位是真神仙啊！果然，太子殿下背后有着仙人相助。大秦帝国如今获得了神仙的认可，今后只会更加的鼎盛强大。念及此处，秋萍心中也是欢喜不已。他身为大秦官员，自然希望自己的国家越来越富强。齐静春离去，只留下尹子业一人在风中凌乱。太子殿下，那老和尚该怎么处理？秋萍快步走到了尹子业身边，用看待天神般的目光望着对方。眼中满是敬畏，太子殿下的身上究竟还有多少秘密？连少林寺老祖宗都被太子殿下给收拾了
，想收拾那些超级帝国的保护神，那岂不是一句话的事情？怎么处理？尹子夜忍不住陷入到了沉思中。这伏虎金刚身份特殊，一旦对方死在自己手中，少林寺肯定是会来复仇的。他的境界已经到了自己难以想象的地步。少林寺当中还有没有超越自身的存在？尹子夜心中也没数。毕竟对方号称超凡门派，底蕴深点也很正常。万一又来了个比他强的来杀他？他可没有什么人物体验卡可以使用了，思来想去，尹子夜换来普通大型士兵，先将对方留着。他准备带回咸阳城。伏虎金刚现在的状态就跟植物人一样，一剑杀了他，还不如将他身上的价值最大化。该怎么做？那就得看自己的手段了。此刻，西方传来一阵马蹄奔腾声，尹子夜想都不用想就知道大雪龙骑来了。马蹄声阵阵，大地也为之震颤。秋萍识相的将怀中的小女孩重新还给太子殿下，尹子夜顺势抱过了高月，然后朝着马车走去。东君燕飞立刻下了马车，当看到太子殿下怀中的女儿，她的泪水就止不住的流了出来。端慕容也是紧紧的跟随王妃娘娘，脚步没有半点落下。月儿，月儿，东君燕飞从尹子夜怀中接过了自己的女儿，才发现对方已经陷入到昏迷之中。他为什么会变成这样？东君燕飞抬头望着大秦太子，眼中竟然有罕见的杀气涌动，这股杀气看得尹子夜都是眉头一挑。他还没见过东君燕飞急成这个样子。果然，最疼爱自己孩子的还是母亲。他被东皇太一抽取了一丝血脉之力，不过他现在的气息非常的稳定，你就当他是劳累过度睡了过去。尹子夜给出了解释，怎么可能会有你说的这么简单？东君燕飞生怕自己的女儿出问题，端慕容也是赶紧把脉。他号称镜湖医仙，自然是有两把刷子的。经过了一番仔细的面诊，端慕容也确定月儿公主并无大恙，可以算得上是劳累昏迷。东君燕飞听到这个消息，表情越发的冰冷。他抱起了自己的女儿，头也不回的尹子夜朝着相反的方向走去。他如今已经见到了女儿。双方之间的诺言也可以算得上是完结，毕竟他这段时间尽心尽力的为对方占卜。东君燕飞自认为他没有做亏待大秦太子的事，对方可是自己的杀父仇人。可东君燕飞心已经寒了，他不愿再过问那些是是非非，现在只想静静的等待女儿长大。看着王妃娘娘离开，端慕容狠狠的瞪了大秦太子一眼，随后跟着王妃娘娘远去。尹子夜望见这一幕，哑然失笑，这女人还挺真实。双方之间的约定到头，他抱起人就走，连一句告别的话都没有。东君阁下。不知阁下是否愿意成为我大秦帝国护国法师？那月神已经逃了，东君阁下才是护国法师的最好人选。东君燕飞听到大秦太子的话，头都没回。所谓的护国法师职位对他而言没有半点吸引力，他还要那些虚名有什么用？那又不能给他带来实质性的改变。东君阁下且慢，岁月最是无情，像东君阁下这等貌美如花的美人，恐怕很畏惧衰老吧？东君燕飞不自觉的皱眉。的确，他这几年发现眼角的皱纹开始变多，这让他心中颇为忧愁。这个可恶的家伙提这是干什么？真是可恶！倘若东君阁下愿成为我大秦帝国护国法师，本太子可以赐予你永驻容颜的功法。”尹子夜笑着说道。东君燕飞是个女人，而且是个漂亮的女人。漂亮可以是她的武器，也可以成为她的弱点。果然，听到尹子夜的话，东君燕飞的脚步微微一顿，他有些动心了。可他又想到尹子夜亲手杀死燕丹之事，心底的愤怒顿时冲淡了欲望，毅然决然地朝着西方走去。尹子夜之所以会提出让女人容颜永驻的功法，原因无他，他已经获得了狗神空间第一层的权限。在狗神空间第一层当中，就有着一本名为《驻颜功》的秘籍，此功法修炼至小成境界，就能减缓衰老速度。倘若大成，便能够青春永驻。尹子夜怎么也没想到，东君燕飞如此漂亮的女人，竟然能够顶住诱惑。看来她还是忘不了死去的燕丹啊也罢。尹子夜看着对方的身影越来越远，既然对方要走，他也不会用强制手段逼迫东君燕飞留下。他也只是珍惜对方的占卜实力与天赋。大秦帝国刚好缺一个护国法师，纯粹是见财欣喜。他可没什么见不得光的小心思。马车中的虞姬听到了太子殿下的话，眼中却是爆发出了前所未有的光。居然有能够让女人容颜永驻的功法，天底下还能有这种好东西吗？他已经迫不及待的想要问自己的未来夫君讨要了，但他现在还只是未过门的太子妃，主动管太子殿下要东西吗？那也太不合乎礼节了。太子殿下，跟随微臣去城中休息一番吧。”秋萍满脸讨好的说道。太子殿下方才经历过一场大战，此刻想必无比疲惫才对。可让秋萍没有想到的是，尹子夜却是果断的摇了摇头。本太子必须得立刻返回咸阳城。秋萍还想继续说些什么，却得到了尹子夜的解释：大秦即将对大汉帝国发动战争，为了能够获得更多的土地，本太子必须身先士卒。尹子夜目光坚定，心中已经打定了主意：黄石公已死，大汉当亡。是。秋萍一听是关于战争的大事，她赶紧收起了讨好太子殿下的小心思。老老实实遵从太子殿下的命令，那可是关乎大秦疆土的大事，岂能因为他的私心而被耽搁？本太子走了，丢下这句话，尹子夜走向了自己的那匹白色宝马，眼中有着按捺不住的期待。
他刚才沉浸心神，在狗神空间第一层当中浏览，他终于找到了他最想要的东西——还命符。只要是在三月内死去的人，都能被这张符给复活。尹子夜得知其功效之后，也觉得不可思议。明明人死不能复生，可天底下还真有这么奇妙的东西。更为震撼的是，尹子夜甚至都不需要来到章邯将军的棺材前，只要心中呼唤着对方的名字，就可以将其凭空复活。系统，我这将章邯将军复活的话，他棺材里的尸体还在吗？宿主在想什么呢？狗神系统得知了自身宿主的诡异脑洞之后，都被雷得说不出话来。银子夜带领大雪龙骑继续离开，行走了百里之地后，众人来到了一处山谷。大秦太子突然命令所有人停下，他将手中的黄色符纸紧握着，心中不断呼唤着章邯将军的名字，脑海当中也闪过了对方忠诚于大秦的模样。忽然之间，一阵大风毫无征兆的吹来，山谷间凭空出现了大片大片的雾气，周围白蒙蒙一片。大雪龙骑虽然觉得意外，可是对于主人的奇妙手段见怪不怪，他们自然不会多嘴。马车中的虞姬察觉到他们已经停下来了，拉开帘子一看，四周雾气蒙蒙的，什么也看不到。此刻，尹子夜手中的还命符悄然破碎，化作一堆纸屑，消散在风中。前方的白雾中，一名身穿大秦战甲的男子稳健走来。他看到前方的太子殿下，眼中满是惊讶。尹子夜望着章邯将军，也是不自觉的握紧双手，心头激动不已。他曾经退缩过，但是现在他终究还是复活了对方。不仅如此，他还要替对方报仇。万剑宗，他必须要去。概念也必须要杀，太子殿下。张涵望着前方的太子殿下，眼中满是诧异。在他的印象当中，太子殿下不是在北边打匈奴吗？怎么会突然来到这里呢？而且张涵也不知道自己所处的地方究竟是哪里。他开始努力回忆起之前的景象，自己带兵去阻拦剑圣概念逃亡。经过一番打斗，概念朝着他挥出了一剑，然后他就没有任何印象了。张涵将军，尹子夜激动的跳下马，身形如同闪电般的来到了对方身前。然后紧紧地握住了张涵的手，张涵整个人彻底懵了。太子殿下，这是什么意思？双方之间也就半个月没见面，殿下就这么想自己了？念及此处，张涵老脸一红，他还觉得挺不好意思的。不过他对于太子殿下以及大秦可算是忠心耿耿，对于陛下的命令也没有半点违背。可太子殿下为什么会如此激动呢？张涵怎么想也想不明白，所以他开口问道：“殿下不是在上郡城对付匈奴吗？为何会出现在此地？”张涵像是想到了什么。面色一变，又快速的看着尹子夜道：“太子殿下身为前线首帅，切勿擅自离职。一旦被有心人告诉陛下，太子殿下恐怕会受到某些文官的攻击。”刚刚复活，张涵就开始替太子殿下担心了。望见对方替自己担忧的模样，尹子夜心中更是愧疚不已。他已经做错了一次，索性挽回了对方性命。但是这一次的教训，他将永远记在心中。张涵将军，匈奴国已经被灭了。尹子夜调整好了心态，面带笑容的对着张涵说道：“什么？”张涵嘴巴张得巨大，眼中满是不可思议的光。太子殿下才去北方多久？也就不到半个月的时间吧。匈奴国怎么可能会被灭呢？可太子殿下看上去不像是爱说谎的人。对方贵为大秦储君，也没有必要骗自己。看来匈奴国真的被太子殿下灭了。末将，恭喜太子殿下！张涵喜笑颜开的道：“他是忠心耿耿的保太子派。太子殿下立下如此大功，他自然能够跟着太子殿下一起水涨船高。”刚才殿下对自己那个热乎劲，张涵对彼此之间的关系还是很有信心的。先别急着惊讶，本太子还有一件更为重要的事情要告诉你。尹子夜面色凝重的看着章邯将军，章邯已经沉浸在了匈奴国被灭的欢喜之中，他压根没有意识到事情有多么的严重。再严重能严重到哪里去？莫非他还能当场被砍了不成？章邯将军，前段时间你被父皇派去追捕大秦叛逆概念，在那场战斗当中，你被概念杀了。章邯听完太子殿下的话，脸上的笑容直接凝固了，看上去颇为滑稽。可张涵只觉得自己身体从头发丝凉到了脚脊椎，看太子殿下凝重的表情，对方可不像是在开玩笑。自己已经死了，难怪太子殿下没有出现在上郡城，难怪他会意外的来到这一处不知名的地方。可，他赶紧摸了摸自己的手脚，甚至还用手指放在鼻子下，猛地吸气。不对啊，他现在这不是活得好好的吗？怎么太子殿下说他死了呢？莫非是太子殿下在戏弄他？不可能，太子殿下绝对不会是那种人。本太子当时迫于万剑宗的压力。没有当场杀死概念，替将军复仇。本太子再次向将军致歉。说完，尹子夜主动朝着章邯抱拳，随即上半身往下鞠躬。哎，太子殿下，使不得，万万使不得呀、啊！章邯此刻才意识到自己是死而复生，看到太子殿下主动朝他鞠躬，章邯只觉得头皮发麻，整个人的魂都快散了。他是大秦忠犬，哪有主子向他鞠躬道歉的道理？太子殿下，末将能够被太子殿下复活，就足够感激殿下了。末将，章邯被对方鞠了一躬。急得说话都说不明白了，他此刻只觉得脑子转不过来，人死怎么能够复生呢？而且
，他只感觉自己像是睡了一觉，并不像死了。可张涵又注意到了周围的气候，他追捕概念时还是寒冬腊月的，可现在不远处的树芽都抽枝了，很明显到了早春时节。难不成自己真的死了吗？张涵只觉得不可思议，这种感觉估计九州大陆只有他一人能体会吧。张涵将军，这个给你。突然，张涵看见太子殿下递过来了一副绿色面具，莫非太子殿下是怕张涵复活给大家带来恐慌？所以让张涵遮掩身份吗？张涵望着手中的巨魔面具，忍不住陷入到了沉思当中。如果以后要以全新的身份做人，那日子可就难过了。虽说自己重新获得了生的机会，但是没有往日的风光，张涵一时之间还是有些难以接受的。哈哈！听到张涵将军的话，尹子夜很不厚道的笑了起来。没错，将军真是懂本太子的人。从今以后，将军只能戴着这副面具生活了。不知将军能否接受？张涵深吸了一口气，他这条命就已经打算给大秦。别说戴这副面具过一辈子，他连死都不怕，难道还怕掩埋自己的身份吗？太子殿下，请放心，只要是太子殿下命令的，张涵一定会去严格执行。”张涵面色坚毅的说道。“好，那将军就戴上这副面具看看。”尹子夜本来是想戏弄一下对方，看到张涵一脸认真的模样，他心中已经敲定了主意。正好巨魔面具没有主人，张涵就是巨魔面具拥有者的不二人选。得到太子殿下的命令，张涵没有半点犹豫，直接拿起面具就戴到了脸上。瞬息之间。他只觉得身体当中充满了力量，哪怕有一座山在他的面前，他也觉得自己能够将山峰打碎。这，张涵忽然发现世界变成黑白二色，白的那么刺眼，黑的那么舒适，自己仿佛化为了黑影的使者。张涵尝试朝着一团黑影伸手而去，他慢慢的与黑影融为一体，最终进入到了一片阴暗的空间之中。而在阴暗空间内，数百巨魔战士看见了主人前来，纷纷单膝跪地行礼。张涵心中很明显的感受到，这些战士能够受到他的掌控。而且对方一个个身材魁梧，肌肉紧密的求结在一起，一看就是战斗的好手。怪不得太子殿下将这副面具赐予自己，他方才还真以为自己得隐姓埋名过一辈子，可现在一看，这可是太子殿下赐予自己的机缘。没有半点犹豫，张涵火速从黑影空间当中出来，然后恭敬的单膝跪地，对着太子殿下行礼：“臣谢过太子殿下。”尹子夜只是随意的笑了笑，张涵将军是值得信任的，让对方来掌握巨魔军团，想必在接下来的战争当中。巨魔军团必定能够大放异彩，将军不必多礼，上马吧，随本太子一起回咸阳。是，张涵心头很是兴奋，他不仅死而复生，如今还获得了神秘面具，掌握了力大无穷的巨魔军团。如此改变，他怎能不高兴呢？好生掌握一番巨魔军团，接下来的战争当中，本太子还指望你出力呢。尹子夜随口道：“太子殿下，这匈奴国都已经灭亡了，难道我们接下来该南伐百越之地吗？”不用，蜀山圣女已经成为了本太子的妃子。百越之地的土地已经归属为了大秦附属国。尹子夜的话听得张涵目瞪口呆，百越各国就这样投降了？这一切变化的太快，让张涵很难去适应。太子殿下，那我们接下来要攻占何方土地？他这表情越来越迷茫。南北都已经平定了，大秦何必早起发动战争呢？而且张涵也不知道还有谁比较好打，莫非是那江东项羽不成？大汉帝国？尹子夜冷笑了一声说道。张涵只觉得自己的脑袋快要爆炸了。大汉守护神黄石公可不是吃素的，对方是老牌陆地神仙境界强者。吴安君就算是想要在对方手中占的便宜，那也得提防其他几大超级帝国趁机袭击咸阳城。毕竟大家都不是傻子，看到有可乘之机，自然会去试一试。祖龙表现的如此霸道，早就已经引起了其他几大超级帝国皇帝的不满。现在大秦帝国主动发动大秦与大汉之间的战争，难道就不怕那黄石公悍不畏死的进行反击吗？太子殿下，攻打大汉帝国的计划要不要先放缓？毕竟大汉帝国兵强马壮，还有张良公在背后坐镇。我们大秦如果想与之进行对抗的话，或许会让其他那些陆地神仙找出机会来制约住我们。尹子夜脸上挂着自信无比的笑容。那大汉黄石公已经死了啊！张涵身为大秦帝国高级将领之一，他自然能够看得清楚局势。只要大汉帝国有着张良存在，他就不会迎来灭国之战。可是如今黄石公已死，大汉只剩下朝廷在主管秩序。既然没有陆地神仙保护，那么大汉帝国就不配拥有如此广阔的土地，别说周围的超级帝国会出手，哪怕是大汉帝国身边的小国，一样会出兵。张涵将军，本太子赐予你巨魔面具，就是希望你在战场上建功立业，你能否做得到？尹子夜面色一板，颇为认真的说道：“启禀太子殿下，张涵势必为大秦帝国开疆拓土，万死不辞。”张涵也非常的激动，能够亲手灭掉一个超级帝国，而且太子殿下赐予他巨魔面具，他必定能够在战场上立下不时之大功。到那个时候。大秦帝国很有可能会再多出一位武侯，那可是大秦武侯啊，是武将中的最优者才能够获得的荣誉。尹子夜赐予对方巨魔面具，也是想用如此方式来弥补心中的亏欠。而且张涵将军对于他的忠诚不必怀疑，他
他才是巨魔面具拥有者的不二人选。张涵像是想到了什么，他的脸上浮现了疑惑的神色。那黄石公已经是陆地神仙，莫非他是得罪了超凡门派的高手吗？要不然为何会死去？难不成是武安君所杀？尹子夜看见了张涵的疑惑表情，他笑着说道：“张涵将军究竟还有哪里不明白呢？”本太子定知无不言，言无不尽。太子殿下，这黄石公乃是陆地神仙。要知道，这九州大陆的陆地神仙也不多，每一个都是佼佼者。黄石公究竟被何人所杀？他死去的这段时间当中发生了太多的事情。现在太子殿下每说一句话，他都感觉自己的大脑经过了一场风暴，自然是被本太子亲手所杀。啊！张涵毫无征兆的发出了大喊声：“太子殿下竟然亲手杀死了大汉保护神！他如今已经是陆地神仙了吗？”尹子夜只是笑着点了点头，便不再多说什么。走吧，东郡之事已经解决。本太子还有其他的事情要办。尹子夜如今火速返回咸阳，自然是想救治武安君的伤势。大秦杀神庇佑大秦帝国近百年光阴，从任何一个角度而言，他都必须救下对方。之前他没有能力，如今他拥有了这份能力，怎能视而不见？一行人上了马，尹子夜开始通过忍者面具与王离进行远程交流。尹子夜发现了一个秘密：只要是狗神空间赐予他的道具，他都可以将其变成一个圆形对讲机，使唤起来那叫一个得心应手。王离。尹子夜在心中发出了呼唤。咸阳城内某个阴暗的地方，戴着橘黄色忍者面具的王离听到耳边太子殿下的声音，整个的立刻就愣住了。他张望的周围一圈，压根没有看见太子殿下的影子。对方是如何与自己进行交流的？本太子通过那张面具与你对话，别大惊小怪的。尹子夜不看都知道，对方肯定被吓到了。你现在赶紧动用人手去寻找武安君，将他带到咸阳城。本太子已经找到了恢复武安君伤势的药材。尹子夜说出这番话的时候，嘴角不自觉的露出了笑容。是，王离没有半点犹豫，立刻发动忍者军团。武安君的伤对于大齐而言是一个遗憾，而且是一个无法被弥补的遗憾。可现在太子殿下却拥有了拯救对方的手段，不出意外的话，大秦杀神重回陆地神仙之境指日可待。咸阳城，祖龙盘坐在金莲蒲团上，内心一片空明。有了叶儿送给他的这个宝贝，他发现自己的修炼进度又有所提速。如今他已经进入到了第五转，祖龙样貌看上去已经像是壮年时期，他也觉得自己的身体充满了活力。必须要提早进入第九转，祖龙在内心告诉自己，秦始皇发现自己修行的这门九转龙神功无比强大，现在他就已经拥有了武圣之力。要知道，一个武圣放在小国家当中，那也已经是镇国级别的存在。他才修行了多久时间，就已经远远的超过了那些人几十年的苦修。从速度上来看，秦始皇的修炼进度才是九州大陆第一，比他的九儿子还要快。至少对方修行十年才入陆地神仙，按他这个进度，至少得打个对半。祖龙对于自己的未来充满了憧憬。长生不老的目标距离他越来越近，而且随着叶儿的实力不断增强，祖龙也想着获取更多的地盘。身为帝王，谁不希望自己一统江山呢？也不知道叶儿此行前往百越之地是否顺利。祖龙想到了自己最为优秀的儿子，他的一切变化都是对方带来的。此刻，一阵急促的脚步声从御书房外传来，不知为何，祖龙听到脚步声如此急切，便下意识的皱了眉头。按照正常的情况而言，宦官来汇报消息，脚步应当平稳才对。可对方明显是小跑过来的，想必是发生了大事。下一秒，门外传来了宦官尖锐的叫喊声：“陛下，东郡之地，八百里加急，八百里加急！”祖龙缓缓睁开双眼，地眸中闪烁着疑惑的光。能被八百里加急的大事，不是天灾害民，那就是敌国入侵。可无论其中的哪一件，对于大齐而言都是无法接受的。赶紧送进来，让寡人看看。低音响起，门应声推开，宦官快步来到祖龙身边，双膝跪地，随即将手中的加急信高高举起。祖龙接过对方手中的信件，打开一看，上面的文字顿时让他官之变色。宦官一直在小心翼翼地望着陛下的表情，可当看到祖龙的震惊模样时，他的心头也是猛地一沉。陛下是一个懂得帝王心术的人，很少将自己的喜怒表达出来，如今能够让对方龙颜巨变，想必是发生了天大的事情，而且是不好的事情。祖龙看到落款者是东郡郡守秋平，他握紧了手中的信封，转过身去，退下吧。冰冷而霸道的声音响起，宦官应声而退，缓缓关上御书房门。祖龙死，第二分，苍龙涌现，青莲羽化。祖龙死，这祖龙可不就指的是自己吗？难不成自己会死？祖龙心头无比的沉重。他如今都已经掌握了修炼到长生不老的法门，可上天给出的预示却是他会死。他一旦死了，大秦的各郡分崩离析，这是可以预见的事情。强大的帝国必须要有一个强而有力的掌权者。对于大秦而言，祖龙才是那个说一不二的人。苍龙涌现，苍龙是指什么？莫非是指新的帝皇吗？祖龙在思考这两句话的意思：一条龙死去，而另外一条龙涌现到了九州大陆之上。旧主替新主青莲羽化。想到这一句话的意思，秦始皇的眼睛顿时就亮了。
，他回忆起叶儿的剑就被称之为青莲剑，那可是九州大陆第一神兵。羽化自然是得到成仙的意思，莫非叶儿有着成仙的潜质不成？两句话喜忧参半，让祖龙心中颇为的纠结。他自然希望自己的儿子能得到成仙，倘若对方有那种实力，自然能够将三大超凡门派彻底统治，而大秦帝国也必将一统九州大陆，绵延千秋万代。可对于自己将死的消息，祖龙看的可就不是那么的淡了。在没有获得九转龙神功之前，祖龙都已经做好了心理准备。人有生老病死，他纵然是大秦之主又如何？在时间的大限之前，似乎无人能够逃脱。但现在他已经获得了九转龙神功，长生不老的希望就在眼前。如今上天预示他会死，祖龙不甘心。宽厚的背影缓缓转向窗外，祖龙凝视着头顶的苍天，上方依稀有着几道金光闪烁。纵然是上天预测寡人会死，又如何？寡人相信人定胜天，哪怕是上天的旨意，他也想要违抗。因为他是这人世间的帝皇，逆天又怎样？秦始皇心中思绪繁杂之际，又有一阵急促的脚步声传来。祖龙深吸了一口气，他不知道自己接下来将会得到怎样的消息，但是他能做的只有耐心等待。宦官推门将信件送到祖龙面前，秦始皇直接翻开阅读。东皇太一与皇室宫联手，东皇太一已经获得了神秘力量，即将踏入陆地神仙。看到这一行文字，祖龙额头上满是皱纹，心中滋生出了几分怒气。东皇太一，阴阳家、云中君这个学派想要欺骗他。甚至还给他下毒丹，如果不是叶儿戳穿了其中的诡计，想必自己的身体已经无比糟糕。可当得知对方即将踏入陆地神仙的消息，祖龙的表情也是有些难看。东皇太一要只是个天人高手，那还好对付。毕竟大秦有着陆地神仙的存在，就算对方在他们无法伸手查看到的地方兴风作浪，大秦也有足够的底气可以将其剿灭。可谁也没想到，东皇太一竟然能够有望成为陆地神仙。被灭了的阴阳家必定会死灰复燃，到那时，大秦的强敌又会多上一个。而且叶儿居然去了东郡之地，倘若那东皇太一号路陆地神仙境，联手皇室宫以二敌一，叶儿接下来该如何是好？祖龙开始担忧了，他担心自己儿子的安危，哪怕对方是陆地神仙，但尹子夜就是他的儿子，儿子在外遭遇强敌，做老子的哪有不担心的？赶紧下令，让通武侯王奔率领一万大秦铁骑前往东郡，还有让人赶紧寻找到武安君的下落，让他返回咸阳城后面。嬴政立刻安排对策。如今大秦除了尹子夜之外，最强的存在就是通武侯王奔。祖龙知道让通武侯前往东郡之地并没有什么大用处，可他身为大秦之主，身为尹子夜的父亲，他不放心。老奴遵旨。宦官再度退下。祖龙独自站在窗边，脸上的表情略微有些苦涩。叶儿不仅是大秦帝国的未来，更是如今大秦的顶梁柱。他要是塌了，整个大秦可就毁了。就算给他几年时间，他也能够修炼到陆地神仙境。可是嬴政无法失去自己的酒。嬴政急着在御书房当中来回打转。心中无比担忧东郡之事。前段时间群星勾连，血月凌空，昨天晚上更是星象紊乱。果然，还真有大事发生了。秦始皇做梦都没想到，这件事是朝着自己来的。要不是他目前实力不济，他都想要杀到东郡之地，大战一场。半炷香的功夫过去，熟悉的脚步声第三次传来。秦始皇都有些麻木了，他已经做好了全部的心理准备，哪怕最坏的打算都已经被他给盘算好了。宦官直接闯进御书房当中，脸上满是喜意：“陛下。”东郡大捷，这封信是太子殿下八百里加急而来，他让陛下赶紧发兵大汉，黄石公已死，必须要争分夺秒的掠夺地盘才行。得知如此消息，纵然见过无数大场面的祖龙，整个人也是直接僵硬的处在原地。大汉保护神黄石公就这样死了。嬴政有些不敢相信，他飞快的拆开信件，阅读上面的文字，更是让他欣喜欲望。东皇太一成功踏入陆地神仙境，联手黄石公大战太子殿下，败逃。黄石公被太子殿下亲手所杀。哈哈哈！哈，当自己看完了消息之后，祖龙豹发出了惊天的大笑声。他不是没想过发兵其他的超级帝国，只是他没想过这一天会来的这么的快。而且黄石公张良与祖龙之间有着生死之仇，当年对方还只是个无名之辈时，张良就请过不少刺客刺杀祖龙。无一例外的是，全部都失败了。张良也是个狠人，既然别人做不到，他就打算自己上。可偏偏还让他修炼到了陆地神仙境界，他所庇佑的大汉帝国就在大秦的旁边。对于大秦而言，大汉可是个天大的威胁，现在连大汉帝国的最强者都已经倒下了，他们彻底攻占长安城，也只是时间问题而已。下令即刻上朝，咸阳城的官员必须全部都到。祖龙无比激动地说道。一时之间，咸阳城内大小官员接到了来自于皇宫的消息，众人纷纷朝着章台宫而去。陛下怎么忽然又要上朝？绝对是发生了什么大事。太子殿下这段时间前往南方收复百越之地，不会是那群百越蛮子不同意当我们的附属国吧？按照陛下的脾气，十有八九是要开战的。路上，通武侯王奔昂首挺胸，身为大秦武侯，他以大秦军队为骄傲。
如今得知战事将起，他心中自然是有些兴奋的。王离老老实实的跟在父亲大人的背后，他的嘴角不自觉的露出了一丝笑意。大家还不知道发生了什么事情，但是他已经全部都知晓了。通过忍者面具，太子殿下将东郡之地发生的事情全部都告诉了他。现在，他也做好了即将出兵大汉的准备。王奔回头看了自己儿子一眼，又望着对方腰间的忍者面具，他不自觉的皱眉说道：“离儿，你已经不是个孩子了，整天戴个面具像什么样子？我们现在可要前往皇宫。”把你那个面具给我收起来！他实在是看不过去，忍不住想教训自己儿子。王离望着自己父亲，意味深长的笑了笑：“父亲大人，孩儿以后想要成为大秦武侯，还得通过这个面具才行。”什么意思啊？王奔其实早就想问了。这两天，他发现自己儿子时常戴着这副面具，看上去不伦不类的。如今听到对方的话，他心中涌生出了无限疑惑：这副面具是太子殿下赐予孩儿的宝贝，别的孩儿不能多说。等到了战场上，父亲大人就知道了。看着自己儿子脸上的神秘笑容。王离顿时气不打一处来，这小子竟然还敢瞒着他背后行事了。不过得知这副面具是太子殿下赐予下来的宝贝，王奔便不再多说什么。他知道太子殿下神通广大，能够给离儿的宝贝绝对是好东西。你小子是不是知道了什么消息？王奔总觉得自己儿子哪里不对劲，为什么对方一副运筹帷幄的样子？父亲大人，陛下还在宫中等着咱们呢，咱们还是赶紧去上朝吧。王离可不想暴露关于面具的秘密，这是太子殿下亲口嘱咐他的，他不能违背太子殿下的指令。哼！见自己什么都问不出来，王奔冷哼一声，大步流星的朝着皇宫的方向走去。而在另外一侧，两位丞相大人并肩行，彼此的脸上都挂着忧虑表情。李相，听说这一次是东郡之地传来八百里加急消息，陛下如此急迫让我们上朝议事，估计也是与这加急消息有关。八百里加急，你确定？李斯听到冯去疾的话之后，不由得眉头紧锁。一般地方官员是绝对不会轻易发八百里加急消息的，除了天灾人祸，那就是战争波及。可无论哪件事情，对于现在的大秦而言，都算不上是什么好事。莫非是大汉帝国对我们出手了吗？李斯喃喃自语的说道。那黄世公被太子殿下断了一臂，此事还真有可能。得知太子殿下前往南方收复百越，所以他们才想在东边搞点动静吧。冯去疾只觉得胸口有些沉闷。他不畏惧战争，但是他却能够体会到战乱使百姓的苦难。一旦发动战争，东郡的百姓必定会陷入到水深火热之中。他可是万人之上的丞相。但是他的眼中装的是芸芸众生，是整个大秦的千万子民。两人愁容满面的来到章台宫中，祖龙已经端坐在了龙椅上，表情无喜无悲。此刻大家才惊讶的发现，陛下似乎又年轻了一些。其实这几日大家已经发现了端倪，之前祖龙头顶上还有华发滋生，但是现在对方头发乌黑浓密，双目炯炯有神，甚至是脸上的皱纹都少了不少。放眼看去，已经看不到老太。李斯心中有些疑惑，陛下怎么在这几天的时间当中年轻了这么多？祖龙看见大小官员都已经来到了章台宫中，他脸上缓缓露出笑容，低音如雷鸣般响起：“寡人知道各位爱卿心中有疑惑，但是寡人要宣布一件大事。”此话一出，下方官员面面相觑：“有大事要宣布？从即刻起，军部发兵前往大汉帝国，我们大秦将不留余力地对大汉发出攻击，而且攻下城池之后，尽快休整，继续开疆拓土。”轰！祖龙的话就像是一记重锤，听着所有的人头脑发懵。大秦朝大汉开战了。彼此之间都是超级帝国，而且都有陆地神仙庇护。贸然开战的话，只是纯粹的劳民伤财而已。陛下，百官之首李斯闻言，主动走上去奉劝：“启禀陛下，老臣有话要说。”李斯微微躬身，无比恭敬地说道：“丞相有何话要说？”嬴政看了李斯一眼，他心中清楚对方想说什么。大秦与大汉同为超级帝国，彼此之间都有着陆地神仙庇佑。那黄世公未死的话，大秦还是不宜随意出兵，否则会损伤国力啊。官员们听到了李丞相的话。众人都不约而同的点了点头，王本眼中却是露出了狂喜的光芒。他了解陛下的性质，陛下从来不打没有准备的仗。现在陛下将他们召集到宫中，忽然说要向大汉帝国发动战争，想必是皇室公重伤垂死，或者说对方已经死了。这皇室公一死，大汉简直就是拔了毛的凤凰，连只鸡都不如。那皇室公在东郡之地被一耳斩了。祖龙随意的说道，仿佛这只是一件不怎么关键的小事。什么？又向冯去疾失声高呼，他怎么也没想到。太子殿下竟然能够杀死黄石公，不只是他，满朝文武中绝大多数官员都没有意料到。如今大汉没了陆地神仙保护，纯粹啥都不是。大秦如果还不发兵进攻的话，那就错失了先手。寡人之所以说即刻发兵，还是不想耽搁太多时间。还有哪位爱卿有意见的？下方官员沉默无声，大家都被陛下的消息给震撼的麻木了。谁还会站出来提意见？陛下，末将愿意带兵踏平大汉帝国。王本此时主动走了出来，声音明亮的说道：“嬴政看见武侯大人出手。”满意的点了点头。正当他想开口之时，大将蒙恬又站出来了。启禀陛下，末将也想带兵征伐大汉，但
，替我大清获得更多子民疆土。蒙恬整个人的呼吸都有些急促，他可不想错过这个千载难逢的好机会。在他的指挥下，攻破长安城，这一份大功劳记在他的头上，蒙恬绝对能够成为下一个大清武侯。哈哈，好！嬴政看见手下的能兵强将一个个请战，心中也是舒服的很。他大手一挥，直接说道：“两位将军各自带兵攻占大汉，寡人倒想看看谁能够先破长安城。”是，二人同时应答。彼此之间还在空中对碰了个眼神，蒙恬心中可是不服输的。虽然说通武侯实力比他强大，可这是带兵打仗，与个人实力没有太大关联。他熟读兵家典籍，而且拥有丰富的战争经验，蒙恬可不觉得自己在打仗这方面比对方要弱。王贲心中同样憋着一股劲。大秦王家在军方就是独一无二的存在，这是他们老王家的优良传统，他必须得保持住现在的地位才行。如今大秦帝国只有两位武侯，而且都来自大秦王家，难道这还不能够说明问题吗？可二人都没有想到的是。站在角落的王离却是露出了自信的笑容，拥有忍者军团的帮助，他觉得战场就是自己大放异彩的舞台，其他的事没了，赶紧调兵去吧。嬴政也不愿意在此事上浪费太多口水，毕竟时间紧迫，他们得抓紧时间争夺土地才行。是，随着秦始皇一声令下，临时朝会当场解散。李斯看着那些武官们急匆匆的走了，他却是主动的留在了章太公中。冯去疾看见左相大人留了下来，他也有样学样，静静的站在空中不走。其他文官看见两位首脑人物都留下了，心中猜测对方应该是被陛下另外喊去的，所以他们也很识相的走了。没多久的功夫，章台宫中只剩下大秦祖龙与两位丞相三人，偌大的章台宫中只剩下三道身影。祖龙高坐其上，面带笑容问道：“二位爱卿为何不走？”李斯面色凝重，他满脸不解的对着祖龙问道：“陛下，那黄石公为何会突然死在太子殿下手中？太子殿下不是前往南方收获百越之地去了吗？他又为何会出现在东郡？”李斯只觉得满脑子都是疑问，原本该出现在蜀山的人行，现在却突然跑到了大秦东部，难不成太子殿下还能未卜先知？实际上，叶儿为何会突然前往东郡之地，祖龙心中也不明白，但是他敢肯定，那一切都与书信当中的天外陨石有关。黄石公出现在东郡，想必也是想要在天外之物中搜寻到能帮助到他的东西，双方就此发生冲突，叶儿才能成功的杀死对方。具体是怎么回事，寡人也不知。两位丞相大人听到陛下的话，都有些傻眼。连陛下都不知道其中的因果关系，更别说他们想要打听的消息了。不过可想而知的是，太子殿下的地位已经高到了极点，在朝廷当中似乎没有什么东西是还要不到的了。所谓的皇位更是唾手可得，他都已经成为了大秦保护神，还在乎当这个皇帝吗？冯去疾忽然抛出了另外一个问题：“陛下微臣还有一事不解，还请陛下为微臣解惑。”冯爱卿直言：“微臣官陛下这几日年轻不少，这究竟是为何？莫非陛下已经找到了长生不老的法子吗？”祖龙听到冯去疾的问题，心中那叫一个快活。他现在最想听的就是这句话。寡人在叶儿的帮助下，已经获得了延长寿命的功法，所以寡人才会看上去越来越年轻。年轻以后，不只是身体变得越来越轻快，整个人的性子都活泼了不少。祖龙很喜欢这种感觉，他感觉自己又变得更强大了。得知陛下的答复，两位丞相大人互相交换了一个眼神，彼此都看到了对方眼底浓浓的惊骇。还有什么东西是太子殿下办不到的？延长寿命的法门。如此功法，怎么在江湖之中闻所未闻？不过这些问题他们可不敢问，那已经是陛下与太子之间的秘密。就算他们问，陛下也绝对不会说。李斯心中明白，他再问下去也问不到什么东西。一切问题的根源都来自于太子殿下。想要获得有用信息，还得等太子殿下回来答复才行。正当二人准备离开之时，一道苍老的身影缓缓地走入章太宫内。二位丞相大人看着那一道行将就木的身影，脸上露出了疑惑：这一位到底是谁？他们怎么从来都没有见过？正当两人愣神之时，只见那位老者缓缓道：“陈武安君见过陛下。”此话一出，两位丞相大人立刻石化在原地。武安君，这位看上去其貌不扬的老者，竟然是武安君！在他们的印象当中，面戴寒铁面具的大秦杀神，冷酷无情，气势滔天。怎么如今看对方这样子，与街上的普通老人没有任何区别？哪里还看得出大秦杀神的影子？回来了就好。祖龙看着白起越发老迈的身影，心中也是唏嘘不已。可惜他的九转龙神功只适合帝王之位的人修行，否则的话，他也会分享这门奇道功法，让对方增加一些寿元。哎，可能这就是命吧。两位丞相大人得知了白起的真实身份以后，也是赶忙行礼。下官见过武安君大人。对于这一位保护了大秦百年光阴的杀神，二人的心中只有着无限敬重。可看到曾经顶天立地的身影，如今也老得驼起了背，他们的心中不由得产生了几分感伤。过去气冲斗牛的英雄人物，如今只是一个白发苍苍的老人，身体看上去孱弱无比。只能说见者伤心，闻者流泪。英雄迟暮，最是让人难过。不知陛下唤臣归来，所谓何事？嬴政听到了白起的话之后，
，脸上罕见的露出了一丝尴尬。之前得知叶儿以一敌二，嬴政还想让通武侯加上大秦杀神一起前往东郡之地，可现在对方人已经来了，可是任务却被取消。嬴政瞬间就收拾好了心态，面带平和笑容的说道：“寡人只是关心武安君的身体而已。武安君，你如今的情况还能剩下多少阳寿？”秦始皇直言不讳的问道。大殿之中就只剩下他们四人，而且那两位丞相的忠诚不必怀疑。白起听到了祖龙的话之后，不自觉地叹了口气，面色凝重地说道：“最多一年时间，不过这段时间出去走，臣真的很开心。”白起的脸上露出了温暖笑意，很难想象，这竟然是一个人图能露出来的笑容。两位丞相大人还沉浸在对方年轻时的凶暴手段中，一时之间有些难以自拔。现在的武安君与之前的形象相差甚大，他们一时之间没有反应过来也是正常的。祖龙不知道用何等语言。才能够宽慰对方。世人都有可能面临死亡的那一天。对方大秦帝国立下了这么多贡献，他们可不想武安君在一年之后离世。但是时间只是个没有感情的家伙。多谢陛下关心，臣现在过得还挺享受的。武安君脸上带着洒脱的表情，仿佛世间的一切都与他无关。祖龙还想着邀请对方留在咸阳皇宫时，外界的前院上传来了阵阵的马蹄声。驾！尹子夜无比卖力的朝着咸阳皇宫的方向冲去，他还想赶紧完成手头上的事。然后为武安君治疗伤势这件事情才是重中之重。驾！通体雪白的骏马在皇宫之中横行无阻。那群宦官们看见是太子殿下，压根没人敢让对方下马。如今太子殿下都已经成为了大秦保护神，别说在皇宫内骑马了，他哪怕是想在章台宫内骑马，都没人敢拦着他。嬴政似乎听到了自己儿子的声音，嘴角的笑容越来越荡漾，狠狠显然是心情不错。尹子夜火速冲进皇宫中，看到了高坐在上方的父皇以及不远处的两位丞相大人。那位胡发花白的老者是谁？尹子夜忍不住升起了疑惑。父皇，孩儿信不辱命。南越各国如今已经成为了大秦帝国的附属国。尹子夜颇为满意的说道：“不费一兵一卒就拿下南越之地，这可是稳赚不赔的好买卖。有太子殿下在，我大秦帝国何愁不兴？太子殿下的确是被仙人庇佑的人，轻轻松松就能夺下南越之地。如果让大秦军部发兵攻打，没有一年的时间，绝对不可能攻破长安。”这一位是。尹子夜望着头发与胡子发白的白起，还没意识到会发生什么，武安君转过头，露出了他的真面目。他之前一直戴着寒铁面具，尹子夜这还是第一次看到大秦杀神的面容。祖龙闻言呵呵一笑，他望着自己的傻儿子说道：“叶儿，这就是武安君。”尹子夜眉头猛地一跳，他印象当中的武安君高大威猛，即便是身受重伤，对方身上散发出来的铁血杀气仍旧令人不寒而栗。可如今的老者看上去慈眉善目，很难想象。大秦杀神竟然是一副如此人畜无害的模样。太子殿下一段时间没见，似乎实力又变强了。白起面带笑容，他如今看上去已经很是享受现有生活，眉宇之间的杀气消失不见。尹子夜之前替对方封锁了杀气，白起的实力一落千丈，不过倒能保住一条性命。现在他已经有了解决对方杀气的办法，所以他必须得出手。武安君，将此物服下吧。尹子夜突然从袖子中拿出了一管试剂，里面装着蓝色的液体。武安君看着太子殿下手中递来的物件，脸上露出了疑惑的表情。这究竟是个什么东西？他举起试管，玻璃在日光的照耀之下，闪烁出了亮白色光泽。祖龙也是意识到此物必定不凡，好纯粹的琉璃，他还是第一次看见。白起二话不说，直接举起试管就往嘴巴里塞。慢着，尹子夜看得满头大汗，怎么还有人想连玻璃一起吞下去的？这大秦杀神也太生猛了吧！武安君疑惑不解的望着太子殿下，对方不是让自己将此物服下吗？怎么现在又阻止他呢？武安君打开上面的盖子，将里面的水喝了就行。这管试剂按照狗神空间的介绍，能够消除身体当中的负面效果。武安君之所以被折磨得生不如死，还是因为体内的杀气四处狂暴，肆无忌惮地破坏着他的身体。服下此物，他便能够轻而易举地掌握杀气。从今以后，武安君就与其他的陆地神仙无异。武安君自然是不会怀疑太子殿下的。对方想害他，还有必要搞得如此正式呢？二话不说，白起直接将那一管试剂一口闷了。刹那间，白起的老脸憋得通红，他只觉得自己的身体在燃烧，五脏六腑间都有火焰在澎湃。他现在你想要跳到冰水里面去，只有这样才能够解决他体内的痛苦。秦始皇看到武安君的脸都疼得扭曲了，他赶紧望向自家小九，对方是不是搞错了？尹子夜表面上看上去无比淡定，内心也是慌得不行。狗神系统，这武安君服了试剂，怎么会痛不欲生呢？这只不过是正常的反应罢了，很快就会好。狗神系统不痛不痒的说道，想要清除掉身上的负面状态。那就必须得用狠药才行，都已经是狠药了，能不疼吗？父皇稍安勿躁，这是正常现象。尹子夜刚说完，只见大秦杀神直接抬起头，然后对着地面就开始吐血，噗，一口漆黑的鲜血吐了出来。令人觉得无比诡异的是，鲜血并没有散发出血腥味而是给人一种毛骨悚然的威胁感。
，难道这血都带杀气吗？嬴政一脸不解的看着叶儿，白起都已经连续吐出几口老血了。他现在的身体本来就算不上健康，再这样下去，他老人家顶得住吗？父皇，正常现象，这是正常现象。尹子夜还想让自己的父皇不担心，随后武安君双眼一白，整个人直接昏迷了。尹子夜呆若木鸡的站在原地，内心则是发出了咆哮。系统，这就是你跟我说的正常现象。白起现在可都晕过去了，等他再次醒来的时候。他应该就恢复了过去的实力和境界，狗神系统仍旧云淡风轻，似乎不为宿主所动。行，本太子信你一回。尹子夜可不敢想象，要是这一管事迹把白老爷子给送走了，他的父皇会如何看他？那他可真是大秦帝国的罪人了。叶儿，这又是怎么回事？秦始皇看见白起直接昏迷，脸上满是震惊。祖龙身旁的两位丞相大人更是震撼到说不出话。太子殿下，这也太生猛了吧！要是活生生的把武安君搞死了，以后太子殿下绝对会被万民唾骂的。哪怕他是如今大秦帝国唯一的陆地神仙，可武安君在百姓们心中的地位很高，他们绝对无法接受如此事实。父皇，这一切都是正常现象。等武安君苏醒之后，他就能重回陆地神仙之境。”尹子夜信誓旦旦地说道。“此话当真？千真万确。”得到自家小九的肯定，一向喜怒不形于色的祖龙脸上也是露出了狂喜。要是大秦帝国能有两位陆地神仙庇佑，他们的综合实力在超级帝国中也能独领风骚。太太子殿下。那现在武安君该如何处置？百官之首李斯小心翼翼地问道。他看见武安君昏迷倒地，总不能让这位大秦杀神一直躺在地上吧？来人！尹子夜忽然下令，立刻就有宦官走来，将武安君抱到偏殿的床上去，让他好生休息。宦官直接傻眼了，他看到一地的黑血，以及昏迷不醒的武安君，又看到了太子殿下冰冷的脸，他的内心忽然有了大胆的想法。可他什么也不敢说，也什么都不敢问。是，几人合力将武安君抱到了偏殿中，尹子夜则是微笑着看向自己父皇。启禀陛下，微臣有一事想问。冯去疾忽然拱手行礼，又想有话就说吧。祖龙看到了满脸激动的冯去疾，内心隐约猜到了这个家伙脑子里在想些什么。叶儿如今出现在了章台宫内，他大概率是想要来拍马屁的。果不其然，只听冯去疾一脸狂热地说：“之前陛下已经确定了昭告万民太子殿下的封禅仪式，不知此事何时会有一个结果。”李斯听到了自己老搭档的话，内心大骂起狡猾：“这老家伙正是不干，成天就想着拍马屁。”冯去疾此刻主动提出这件事，摆明了就是想对太子殿下表忠心。祖龙听闻此言，表情有些犹豫。如今前线的将士都已经发兵大汉帝国，他要是在大后方搞一个什么封禅仪式，属实是没必要。此事等前线战事平定之后，寡人必定会挑一个吉祥日子，向大秦百姓昭告一切的。一切都以前方战事为主，其他不算急切的事情，暂且缓一缓吧。尹子夜此刻却是笑着摇了摇头，他凝视着自己的父皇，说道：“父皇，按照孩儿之见。”这个仪式似乎没有进行下去的必要了。什么？李斯听到太子殿下的话，只觉得浑身发凉。太子殿下想干什么？难道他想直接谋朝篡位吗？哦，祖龙也颇为疑惑的看向叶儿，他不知道对方的葫芦里面卖的到底是什么药。孩儿关父皇如今已经拥有武圣之力，不出意外的话，最多五年时间，父皇的九转龙神功就能够大成。既然如此，孩儿还要着大秦太子之位有何用？尹子夜表情颇为随意，他没想过要当大秦皇帝，只要祖龙活着。这个位置就一直是属于对方的，难不成他缺这些东西吗？祖龙立刻就明白了叶儿的意思，他脸上也是浮现了激动笑容。好，一切都听你的。两名丞相大人看得云里雾里，明明太子殿下都不要太子之位了，怎么陛下还笑得这么的开心？而且太子殿下都开始撂挑子了，怎么陛下还听太子殿下的呢？到底发生了什么事情？正当他们疑惑的时候，偏殿传来了一阵狂暴的大笑声，哈哈哈哈，笑声如雷，震得两位丞相大人的耳朵鸣鸣作响。尹子夜还有那么一丝忐忑的心情，终于被平复了。大秦武安君重新踏入陆地神仙之境。祖龙听到武安君的笑声，他当场就反应了过来，必定是对方重新回归了陆地神仙境界。大秦杀神再度归来。尹子夜扭头朝着偏殿的方向望去，一道黑影穿梭而来，瞬息之间就来到了四人的面前。尹子夜微微感受了一下，对方的确是陆地神仙初期境界。大功告成。武安君并没有立刻向陛下分享喜悦，而是转身对着太子殿下深深的行礼。他这一下可把银子叶给惊到了，武安君使不得，万万使不得！对方才是名副其实的大秦保护神，在他还没有出生的时候，武安君就已经是硬币着大秦帝国的那棵参天大树。他有能力替对方疗伤，那也只是给武安君的回报而已，他哪里经得起对方的感谢？武安君，你现在感觉怎么样？启禀陛下，白起双目明亮，脸上更是挂着狂喜的表情。臣已经恢复了往日的实力，甚至实力还有所精进，给臣十年的时间。臣一定能够步入到下一个境界之中。秦始皇也觉得现在内心快意至极。武安君实力已经恢复，大汉帝国的大片土地也即将沦为秦土
，似乎一切都在朝更好的方向发展。哎，可惜张寒将军战死了，不然让他看到眼前的一幕，他也会无比高兴吧。祖龙还是那个念旧的祖龙，张寒陪他度过了最为艰难的一段战斗岁月，时常想起对方的死去，嬴政内心始终有些难以释怀。尹子夜只是神秘一笑，然后朝着张台公的某个阴暗角落说道：“张寒将军，本太子说了吧，大秦无人会忘了。”连父皇都惦记着你呢，在众人惊诧的目光之中，一道黑色身影从角落慢慢浮现。那是一个戴着绿色面具的神秘男子。祖龙看到那道身影的瞬间，双目瞪得巨大。张涵伴随他多年，他怎么可能认不出那是对方的身影？张涵将军，冯去吉也是失声惊呼道。张涵摘下了脸上的巨魔面具，满脸笑容的走到陛下旁边，恭敬的行礼：“末将张涵，拜见陛下。”祖龙只觉得不可思议，他赶忙将对方扶起来，然后端详着对方的脸，一点变化都没有。可他不是死在了剑圣概念的手中吗？人死不能复生，叶儿是怎么做到的？祖龙满目惊恐地望着尹子夜，莫非对方还有将死去人物复活的能力？那这样的话，大秦帝国直接无敌了。每一个战士的将士当场就能复活，这与不死军队有何区别？尹子夜似乎察觉到了父皇心中的念头，他只是笑了笑，然后开口解释：复活的机会只有一次，而且复活的人必须死在最近。孩儿也是百般恳请天仙师尊做法，张寒将军才能够转生的。祖龙还是觉得头皮发麻。死去了的人都能够重生，这还有天理吗？李斯却注意到了另外一个问题：刚才张寒将军可是从那个阴暗角落当中凭空出现的，他究竟是怎么做的呢？拥有如此恐怖的实力，想要实施刺杀，那简直是太容易了。张寒将军，你为何能从那个角落当中凭空出现？李斯满脸疑惑地问道：“这是太子殿下赐予末将的宝贝。”张寒只是随意地说了一句，并不再继续解释下去。李斯立刻明白了对方意思，他可不能细问，那已经触碰到了太子殿下背后的秘密。不过，对于大秦帝国而言，这绝对是好事。既然是好事的话，他不用了解的那么清楚，也没什么大关系。陛下，末将请战前往前线攻打大汉帝国，望陛下准予。张涵直接说出了心中的企图。如今他有着巨魔面具这种神器，想在战场上大放异彩，实在不要太简单。只要自己在灭国之战上立下头号大功，他就能够成为下一个大秦武侯。那可是大秦武侯啊！张涵觉得自己能够夺下如此殊荣，哪怕是死了都满足了。虽然他已经死过了一次，好。祖龙得知对方已经有了奇妙手段，自然不会进行阻拦。尹子夜此刻才觉得内心的债还清了，他忽然觉得整个人变强了，不是实力上的变强，而是心态上的变化。他过去都一直以一个穿越者的视角来看待这个世界，武道资质冠绝九州大陆不说，他身上还有着逆天的狗神系统。从任何一个角度而言，他想要征服九州大陆都如同吃饭喝水般简单。可现实往往是残酷的。张涵的惨死被万剑宗无形压迫，武安君身受重伤时日无多。他自己还被少林无名深痛打一连串的挫折，让尹子夜认清楚了自己的身份。他可不是来这里玩身份模拟器的，他也不是来游戏人生的。他是大秦帝国的太子，也是大秦帝国的保护神。以后该属于他的责任，他绝对不会推卸，也不会怯懦。尹子夜暗自攥紧了拳头。如今大秦剑指大汉，他也有必要轰轰烈烈的干上一场。父皇，孩儿就直接带着张涵将军去前线了。说完，尹子夜就想转身离开。他已经迫不及待的要掠夺大汉帝国的土地。那么广阔的土地上又有难以计数的子民，等那些人全部都成为大秦帝国的子民之后，大秦的国力将会往上推动不少。叶儿，慢着！祖龙看着自己才十八岁的儿子，眼中满是骄傲。尹子夜被父皇喊停，他疑惑不解的转身望去，却发现父皇的眼中满是温情。出门在外小心点，你才是大秦帝国不可或缺的那个人。能让千古一帝说出这般柔情的话，已经是相当不容易了。李斯用匪夷所思的目光望着陛下。对方一直给他如万年玄铁般坚不可摧的感觉，可谁曾想这句话竟然会从陛下的口中说出？不过转念想想，也是太子殿下先是北面匈奴，然后灭除墨家、阴阳家，都没休息几天，又去收复南方百越之地。回来的路上，顺便还解决了一个陆地神仙。他的行程永远都是排得满满的，可他也是个人，也需要休息。尹子夜听到父皇的话，潇洒一笑，重重的点了点头。孩儿知晓了。张涵看见太子殿下离去，反手戴上巨魔面具，最终消失在了太子殿下的影子中。如影随形，莫过如此。武安君望着身穿大秦王朝扬长而去的背影，忍不住心生感慨。臣之前觉得大秦统一九州很难，甚至是不可能。如今看见太子殿下，希望臣能有幸看见大秦帝国统一九州大陆的那天。这番话听得祖龙心情激荡不已。是啊，自己的儿子这么的强，他这个当老子的也不能偷懒，他必须得好好的修炼九转龙神功才行。不说帮对方多少，自己总不能拖后腿吧？况且叶儿都已经表态了。他对于皇位没有半点想法，只要自己九转龙神功大成他，他他就是大秦帝国永恒不变的帝皇，连路都给祖龙铺好了，难道他还不会顺着叶儿铺好的路走吗？念及此处，祖龙的嘴角不由得浮出了一丝苦笑。
，世人都当他是霸道无双的千古一帝。可现在大秦的功绩都是叶儿为他准备好的，他这个当父皇的压根就没有出多少力。这皇帝当的实在是太舒服了，都下去休息吧，寡人也要去修炼了。说完，祖龙头都不回的朝着御书房的方向走去，急不可耐，想要修炼。武安君无比舒畅的走出章台宫，原本一眼望得到头的人生，忽然有了无限可能性。这种感觉实在是太美妙了。李斯像是想到了什么，他火速朝着家中赶去，因为他内心已经做好了决定。冯去吉看见自己老搭档火急火燎的样子，他就知道对方肯定有事瞒着他，可是他又问不出个所以然，只能无奈的摇了摇头，选择打道回府。大汉帝国，刘邦在宫殿当中来回徘徊，他如今越来越焦虑。难道还没有黄石公的消息吗？暗处禁卫默不作声，很明显是没有打听到半点消息。黄石公究竟去哪里了？刘邦脑海当中想到的那个最坏的结果，可是他瞬间就否定了这种可能性。一旦黄石公死了，面临大汉帝国的绝对是灭顶之灾。他不能想，也不敢想，赶紧发动更多的人手去寻找。得到黄石公有关的消息，就立刻回来告诉朕。一声令下，宫殿内暗影流动不息。大汉帝国西平城，这是整个大汉最为西部的一座城市。在这座城市当中，只有一半的汉人，剩下一部分是秦人，还有很多是其他中小国家的百姓。西平城打通了两个超级帝国之间的贸易，自然这座城市也很繁华。但是今天。大秦通武侯率领十万大秦铁骑，即将兵临西平城。王奔看着眼前繁华无比的城市，眼中满是热切。待会攻城的时候，尽量快速杀戮，切勿大肆破坏。对于反抗的人，杀无赦，别去杀那些投降了的商人。王奔对着手下的将领们说道：“大秦要做的是收服，而不是屠戮。以后这可都是大秦帝国的土地，现在让这些士兵们彻底糟蹋了，那以后该怎么办？”是武侯大人。其他将领们纷纷点头。武侯大人，西平城墙高大广阔。这座城市易守难攻，毕竟咱们杀过去的路上可是一片平原，到时候恐怕攻城会有很大阻碍。一名将领面带忧色，他们有十万大军，想要强攻的话的确不难，但是必定会损失不少大秦士兵。他们接下来还得长驱直入，而不只是攻下西平城，所以众人也得替以后的战斗考虑考虑。而且西平城乃是边疆大城，大汉帝国不可能没有驻守重兵，他们如果不顾一切的发动进攻，死伤的人马最少会有五万，打下第一个城就折损一半的兵力。这可不是什么好事情。王奔闻言，不由得眉头紧锁。他与大秦武将蒙恬都已经约定好了，看看谁攻城略地的速度更快。王奔身为大秦王家的武侯，骨子里的骄傲是很浓的。他可不允许自己输给一个大秦武将，这不仅丢了自己的脸，更丢了王家的脸。要是让王老将军知道了，对方肯定得收拾他。正当众人一筹莫展之际，王离满脸笑容的走出来说道：“想要攻城很简单，直接让里面的人把城门打开，我们瞬间冲杀进去，这不就成功的攻下了西平城吗？”王本眼下正有一些烦躁，听到自己儿子说的胡话，他顿时就怒了。王离，本武侯正在思索攻城之法，你若继续胡言乱语下去，别怪本武侯军法伺候。说完，王本直接站了起来，怒气冲冲地望着自己的儿子。他怎么也没想到，对方会在如此节骨眼的时候跟大家开玩笑。军中岂是儿戏之地？国有国法，军有军规。有人敢藐视军队的威严，就必须要受到惩罚。王离看到怒气冲冲的父亲，脸上依旧挂着淡定的笑容。武侯大人，如果我要是做到了这一点，你该怎么办呢？王奔颇为意外的望着自己的儿子，他知道对方绝对得到了太子殿下的赏赐。这小子这么的有自信，难不成他真有把握让对方打开城门不成？可西平城内的军队又不是傻子，大战将至，他们必定会死守城门，怎么可能会主动打开城门迎接秦军呢？你这话到底是什么意思？王奔紧紧的盯着自己儿子，他想获得一个确切的答案。末将的意思非常的简单，现在下令直接进攻西平城，等大秦铁骑兵临城下之时。城门便会自动打开。其他将领听到了武侯之子的话，脸上纷纷露出了嗤笑。他们纷纷摇头，只觉得对方说的话极度不合理。就算大汉帝国的士兵是傻子，也绝对做不出如此愚蠢的事情。武侯之子的这番话实在是太侮辱人了。他真以为打仗是过家家吗？王将军，兵书上看到的一些东西不是真的，千万不要带入到现实当中。有一个词叫做什么来着？纸上谈兵。哈哈哈，这些将军们一个个都是大老粗，想让他们去夸别人很难。但是讽刺别人却很容易，更何况王离说出来的话已经有些反制，这简直快要把大伙都乐坏了。王离将军肯定是觉得我们过于忧愁，所以想给各位将军找找乐子。你们这些家伙压根不明白王离将军的良苦用心。王将军，我支持你！一个个子较高的将军说出这番话之后，再度把场上的欢乐气氛推到了顶点。肃静！通武侯大喊一声，笑声戛然而止。军营岂是嬉笑之地？再胡言乱语者，直接拉出去军法伺候。众人看见武侯大人面色冰寒。一个个老实了，虽然武侯大人对部下很好，但是万一有哪个不开眼的家伙触犯了军规，武侯大人下手也是狠狠的。在众将领的注视之下，
。王本扭头看向了自己的儿子，问道：“你有把握能够做到这一点？如果做不到，直接把我王离的头挂在西平城墙上。”王离表情严肃，看上去不像是开玩笑。其他将军们此刻才反应过来，原来王将军是认真的。开玩笑也有个限度，谁会拿自己的命去打赌？就算武侯大人保下自己儿子的性命，可对方在军中的威望彻底没了。对于王家这种军旅世家而言，一旦在军中成为了个笑柄。那简直比死了还难受。听到自己儿子嘴里说出的话，王奔的嘴角猛地抽动了两下，真是个不孝子。他就这么一个儿子，怎么对方直接拿自己的性命当赌注呢？好，即刻下令，直接对西平城发起冲锋。王奔朝着营帐外走去，声音坚定，步履果断。他不是相信自己儿子，而是相信太子殿下。太子殿下能在半月之内灭掉匈奴国一座小小的西平城，又有何难？其他的将领们纷纷被震惊的说不出话来。这一对父子也太生猛了吧！一个敢说，另外一个还真敢去执行。万一城门没开怎么办？那不只是王离一人的过错，死了那么多兄弟，他们的生命该怎么补偿？可是，在军队当中，服从命令是第一要义。王奔身为大秦武侯，压根没有人敢反驳他的命令。在诸位将领的怪异注视之下，王离冷笑着戴上了忍者面具，然后朝着无人的角落走去。武侯大人，尽快动手吧！说完，在众目睽睽之下，他竟然消失在了一片黑影之中。这是王离第一次在众人面前暴露出忍者面具的效用。众人面面相觑，这简直是见鬼了！一个大活人怎么突然消失了呢？离而有着太子殿下赐予的赏赐，看来这小子说的话是真的。命令大军即刻发动冲锋，王奔最终吹响了冲锋号角。与此同时，他的心中也有几分快意。蒙恬啊蒙恬，我儿子能帮我直接打开城门，你这老小子该怎么办？他们既是伙伴，也是竞争对手，谁也不服谁。西平城外，凭空的传出了震天响的叫喊声。筑城士兵来到城门楼上一看，放眼望去，无边无际的军队朝着四处而来。是大秦铁骑，大秦居然直接对西平城下手了，赶紧传令下去，把消息传到长安城，让陛下派兵支援。秦人难道是疯了吗？毫无征兆的对我大汉帝国下手，祖龙未免也太嚣张了吧！此刻，数百道黑影潜伏在城市的各个阴暗角落中，先将城门楼打开，看见大汉士兵就杀，出手要快。王离对着手下的忍者军团宣布指令，忍者军团们顿时会意。一瞬间，西平城西城门几十道黑影凭空出现在原地，他们挥动着手中的长刀。对着大汉士兵就是一顿屠戮，因为出现的手段过于诡异，而且拔剑速度太快，那群大汉士兵的还没反应过来，就已经被杀了几个忍者，缓缓的推开了大门。王奔骑着高头大马，带头冲向了西平城，而在他的背后是十万钢铁洪流。大秦武侯离西城门越来越近，王奔看见大门紧闭，内心有些担心。彼此之间只剩下五十丈距离时，城门打开了，王奔看到几道黑影推开城门，几乎是瞬息的功夫。那些黑影就消失不见，城门楼上数以千计的大汉士兵正对着下方的骑兵搭弓射箭。突然，几道黑影出现在了他们背后，一刀划过，数名弓箭手的脑袋直接被切了下来。一开始，他们还执着于下方的骑兵部队，甚至还没注意到身边兄弟的惨死。可是，当有人一扭头，发现背后已是满地血腥之时，一切都已经晚了。某个大汉弓箭兵望着如同鬼影一般的神秘存在四处屠戮，他失声惊恐的大喊：“兄弟们，有鬼啊！”声音还在喉咙里面。一名忍者便果断地解决了这个倒霉蛋。半炷香的功夫后，城门楼上遍地是尸体。王离的身影缓缓浮现，他扭头看着在城内横冲直撞的大秦铁骑，嘴角露出了得意的笑。有这副面具的帮助，下一个大秦武侯之位定然是我的。半个时辰，王奔就彻底掌握了西平城。他之所以能够轻而易举地攻下这座贸易城，还是因为王离的缘故。城门一开，大秦铁骑冲进去，随意屠杀，谁能抵挡？战后，王奔按照老规矩，将所有投降的官员士兵留了下来。至于那些胆敢反抗的，自然是被通武侯果断的送走了。之前嘲笑王离的那些将领，如今一个个用无比惊恐的目光望着武侯之子。谁也没想到，王离竟然能够获得太子殿下的赏赐，掌握诡秘力量。而这一切的始作俑者，则是喜笑颜开的来到了自己父亲大人身边。武侯大人，攻下这西平城，我应该能够算头号大功吧？王奔看到自己儿子这副模样，他就按捺不住想发飙。但是对方今天的确立下了大功，他也只能苦笑着点了点头。珍惜好你的力量。尽量为大秦帝国建功立业。是，得知父亲大人说掏心窝子的话，王离也是收起了嬉皮笑脸。他已经做好了准备，这次攻打大汉帝国，他一定要成为最大功臣。父亲大人灭了楚国才当上的武侯，这大汉帝国可是超级帝国，含金量可比楚国高多了。转身看向远方的土地，王离目中满是野望。另外一侧，尹子业带领大雪龙骑及章邯也是来到了前线，只不过他们并没有去援助通武侯，而是来到了蒙恬将军这一侧。让尹子业有些意外的是。他的大哥竟然也来了，在他的印象当中，扶苏是一个温良恭俭让兼备的谦谦君子。像他这种儒家公子来前线作战，他真的能够适应得了艰苦的战场环境吗？大哥，尹子业主动打了个招呼
扶苏人还是挺不错的，做事情讲道理又公正。尹子业也是打心眼里尊重对方。九弟，你来了。扶苏看见自己的弟弟，目光之中有着掩饰不住的欣喜。他们年幼时感情还算不错，只是随着年纪的增长，彼此交流次数越来越少。可尹子业心中明白，扶苏这个人本质不坏，只是有时候转不过弯。大公子，人群中的张涵走了出来，主动对着扶苏公子打了个招呼。扶苏脸上洋溢的笑容立刻僵硬，他紧紧地盯着张涵将军，那表情就像是大白天见了鬼似的。张张涵将军，扶苏紧张到语无伦次，脸也是有几分煞白。明明已经死去的人，却突然出现，这怎能让人不感到恐惧呢？蒙恬反应更是剧烈，他直接走到张涵面前，怒气冲冲的就想一拳打去。张涵赶紧伸手挡住了对方的拳头，颇为不解的问道：“你这老匹夫想干什么？张将军乃是大秦英烈，岂是你一众宵小之辈能够伪装的？”赶紧露出你的真面目，不然别怪本将军对你不客气。蒙恬私下与张涵交情还不错，张涵死的时候，他一个人还喝了好几顿闷酒，酒逢知己千杯少，他从此以后又少了一个酒友。尽管看到对方的一瞬间，蒙恬还以为对方是真的张涵，可内心的声音在告诉他，人死不能复生，没有谁可以突破这个界限。眼前这个像张涵的家伙，绝对是有些人伪造的，这种手段他还是听过的，比如当年在江湖上闻名一时的墨玉麒麟。他就拥有着强大的易容术，可以将自身容貌变成他人的样子，除非是极其亲近的人才能够侦探出差别，一般的人大概率会被骗。哈哈，张涵听到了蒙恬将军的话以后，放声大笑的。那次临行前，你还来到我府上要我喝酒，结果被你夫人卜香莲给找了回去，你还记得吧？此话一出，蒙恬的双目顿时瞪得滚圆。这件事情只有他们三人知道，绝对不可能被其他的人所知。眼前这个人既然能够说出来，只有一种可能，他就是张涵。可人死不能复生。张涵明明已经死了，现在到底是怎么回事？是太子殿下动用了天仙师尊的力量将我复活，所以我才能够继续来前线打仗。张涵解释说道。大公子扶苏听得直接怀疑人生，他喃喃自语的念叨着：“子不语，怪力乱神。在正常人的世界观中，死人是无法复活的。”尹子业却打破了大家的观念，这让众人难以理解。看到大家的震惊模样，尹子业只好换一个话题来缓解气氛：“大哥，你能够出现在前线，的确出乎了我的意料。”扶苏听到九弟的话，笑了笑，解释说道。九弟，之前你大哥我还在上郡城驻守过一段时间，实际上我还挺喜欢边塞风光的，有着一种壮丽的美。尹子业听得眉头直跳，他还真没想到扶苏有不为人知的这一面。不是有一句诗说的挺好的吗？宁为百夫长，不为一书生。我身为大秦皇子，自然得担当起皇子的责任才行。扶苏眺望着前方，他似乎已经有些迫不及待了。张涵看到太子殿下前来，他内心的忧愁已经减半。此刻他主动请示太子殿下，希望对方能够给点意见。太子殿下。前方这贺兰关易守难攻，末将带了十万兵马过来，加上太子殿下的大雪龙骑，也就十一万兵马。倘若在贺兰关折损了不少兄弟的性命，接下来的仗可就不好打了。蒙恬虽说战斗经验丰富，但是贺兰关的确不是那么容易被攻破的。他之前与大公子交流了一段时间，可他们也没有想到很好的解决办法。如今太子殿下前来，蒙恬只能将所有的期望寄托在尹子业身上。区区贺兰关又有何难？尹子业随意的笑了笑，似乎并未将此事放在心上。扶苏看着自己的弟弟，眼中满是好奇。难道对方已经想出了解决办法吗？不知太子殿下想出了什么办法？蒙恬也很想知道太子殿下的点子是什么。用最简单的方式摧毁贺兰关就行了。尹子业轻描淡写的说道，仿佛这一切都无比简单。张涵听到了太子殿下的话，立刻就明白了对方的意思。他的巨魔军团中的战士个个力大无穷，只要将那几百个巨魔放出来，别说贺兰关了，长安城都能给你强行打个洞。只要巨魔军团出手。攻破贺兰关也只是瞬息之间的事情而已。什么？扶苏还不明白九弟这句话是什么意思，却听到对方果断开口说道：“蒙恬将军，召集好手下所有的将士，即刻准备对贺兰关发起冲锋。”蒙恬知道太子殿下言出必行，他压根不敢有半点耽搁，哪怕满腹疑问，他还是认真的去执行太子殿下的指令。九弟，你说的直接摧毁到底是什么意思？扶苏对着自己的九弟追问说道：“大哥，你很快就明白了。”与此同时，张涵已经戴上了巨魔面具。随时准备动手，待到兵马集结好之时，张涵首先骑着马，直接朝着前方冲去。与此同时，一道道的黑光在他的身边乍现，紧接着，不少令人觉得恐怖的黑色巨人凭空涌现，随后不要命的朝着贺兰关发起了冲击。贺兰关守军第一时间发现了事情的不对劲，可是他们反应过来之时，似乎已经晚了。那些黑色巨人们悍不畏死的对着城墙发起冲锋，每一次冲撞都能够撞飞大量的石块。城门楼上的士兵只觉得脚下的大地在发颤，似乎下一秒。整个贺兰关就会彻底崩塌，那到底是什么东西？怎么个头那么大？不知道啊，一个个黑不溜秋的，给人一种邪气凛然的感觉。那不会是大秦帝国召唤出来的怪物吧？我的天老爷，臣快要塌了
，大家赶紧下去！在大秦十万将士的注视下，贺兰关的城墙忽然出现了一个大口子，砖石飞裂，烟尘弥漫。蒙恬已经做好了打三天仗的准备，可太子殿下还没用半炷香的功夫就把城墙给攻破了，彼此之间的速度可想而知。轰！伴随着一道惊天动地的炸响声，贺兰关城墙终于破碎。最绝望的还是那些城门楼上的士兵。他们已经想方设法地对着下方的黑色巨人射箭，奈何对方压根就不吃这一套。箭雨穿透了对方的身体，然后消失在了无形中。而这一幕是所有人都不敢想象的，这才叫做真正的刀枪不入。不管敌人怎么攻击，巨魔军团的任务只有一个，那就是把墙打通。看到前线的情况差不多了，尹子夜当场发号施令：“大雪龙骑，发动冲锋！”蒙恬更是不敢有半点犹豫，让所有的大秦铁骑一窝蜂上。尹子夜看着乱作一团的贺兰关，他的内心没有半点慌乱，因为他清楚的很。这一切只不过是个开始罢了。太子殿下，真的是神了！蒙恬发出了狂笑声。他之前觉得难以摧毁的贺兰关，如今却一碰就碎。他心中简直是狂喜不止，因为在出兵之前，他就已经与通武侯王奔下定了赌注：谁能够在短时间内攻破更多的城池，谁就是胜利者。他蒙恬好歹也是大秦武将，手握虎符。之前蒙恬还有些担心自己是不是王奔的对手，如今有了太子殿下的帮助，那王奔怎么可能会是他的一合之敌？尹子夜只是随意的笑了笑。一切都在他的掌握之中。巨魔军团出手，可不是一个小小的贺兰关能够挡得下的。带领将士们冲过去吧！尹子夜果断开口说道。是。伴随着太子殿下一声令下，一万大雪龙骑发起了冲击。瞬息之间，无数将士朝着贺兰关冲去，场面看上去无比宏大。贺兰关的大汉士兵都快崩溃了，这仗还怎么打？一转眼的功夫，大秦铁骑直接冲进了贺兰关，屠杀开始。伴随着阵阵的哀嚎声与哭泣声，尹子夜缓缓地走入了大汉帝国的领土。他现在所踏足的地方，将来都会成为大秦帝国的土地，而这些地方的百姓，未来也会成为秦国的子民。章邯悄无声息地来到了尹子夜身边，他在这场攻城战上立下了大功。但是章邯明白，他现在拥有的一切都是太子殿下赐予他的。倘若没有对方给他的巨魔面具，他也只不过是大秦的一个普通将领罢了。太子殿下，按照这个速度，最多半个月的时间，咱们就能够杀到长安城。”蒙恬无比兴奋地说道。实际上，他还是保守了。巨魔军团无往不利。压根不是那些普通士兵能够阻挡的。按照尹子夜自己的估算，哪里需要半个月的时间，最多十天就能够兵临长安。这次咱们肯定比透侯要快。哈哈，蒙恬再也按耐不住心底的狂喜，直接将心里话说了出来。尹子夜听到对方的话以后，则是好意的提醒说道：“章邯将军脸上的面具并不只有一副，本太子还给了王离一副。”蒙恬听到太子殿下这句话，脸上的笑容瞬间凝固。这他断然不敢说太子殿下的命令是错的。原本以为胜券在握，此刻他的内心又有些忐忑。怎么武侯之子也搞到了一副面具呢？张邯表情同样严肃，他还指望自己立下赫赫战功，回到秦朝后封侯。现在已经出现了一个强而有力的对手，他必须表现得更卖力一些。尹子夜将这一切都尽收眼底，他只是笑笑不说话。良性竞争只会让他们的进攻脚步迈得更快，何乐而不为呢？大汉，长安。刘邦听到西方传来的消息，脸色一片惨白。你说什么？大秦帝国已经对朕的大汉出手了？瞬息之间，他仿佛听到自己脑子嗡的一声，双眼都有些发黑。嬴政虽然狂妄，但这个人还没有自大到那种地步。在没有确定的把握之前，他是绝对不会向大汉帝国发兵的。眼下对方已经剑指长安，很明显，黄石公那边出现了大问题。而且刘邦内心已经隐隐的猜到了事情的结果，黄石公很有可能遇害了。否则的话，大秦压根没有必要这样做。朕让你们去打听黄石公的消息，现在打听的怎么样了？刘邦无比急切的问道：“陛下。”胖子那边依旧没有消息传来，刘邦顿时勃然大怒。如今都已经是火烧眉毛的时刻，但是对方却给不了他半点帮助，这样的属下有什么用？废物，都是一群酒囊饭袋！刘邦气冲冲地说完这句话，一脚朝着那个探子踢去。探子哪里敢闪躲，只能硬接了陛下一脚。脑袋埋低，不敢多说一个字，赶紧让华阴侯与长平侯来见我。是，话音落下，立刻就有人去请这两位大汉军中的领袖人物。一炷香的功夫过后，韩信与卫青来到了皇宫之中。当他们看到陛下的一瞬间，两人都有些心惊。平时陛下不说多么的爱惜形象，但是帝王的威严与仪表还是到位的。可现在陛下看上去失魂落魄，头发散乱不说，脸上的表情更是令人觉得绝望。他们还不知道发生了什么事情，陛下莫不是发生了什么大事不成？韩信是伴随刘邦打下天下的老将，他自然了解陛下的性子。能让对方惆怅成这个样子，大汉帝国想必是面临到了某种天大威胁。大秦对我们发兵了，他们现在已经攻破了西平城与贺兰关。什么？大将军卫青听到了刘邦的话之后，脸上露出了匪夷所思的表情。究竟是谁给大秦的胆子？他们为什么敢对我们大汉出手的？难道就不怕我们的报复吗？声音听上去无比愤怒。
。韩信则是缓缓开始思考，嬴政又不是傻子，他为什么会突然出兵呢？瞬息之间，他就已经想到了答案，一定是黄石公出了问题。陛下，黄石公此刻是否在皇宫之中？韩信面色凝重的问道。刘邦相当无奈的摇了摇头，脸上有着说不出的痛苦。身为帝王，绝不能够将自己的软弱在臣子面前表现。可现在，刘邦已经看不见胜利的曙光。他都不知道该如何去阻挡大秦铁骑，就算把大秦帝国的军队拦了下来，黄石公迟迟不肯露面。到那时候，剩下的几大超级帝国也必定会对大汉帝国发兵，他能拦得住一方，但绝对拦不下其他超级帝国的联合军。黄石公是否还健在？韩信鼓起勇气问道。这个问题至关重要。卫青一边觉得淮阴侯发问过于大胆，一边在仔细等待着陛下的反应。刘邦只觉得脑袋昏沉，整个人都打不起精神。他相当无力的摇头说道：“朕也不知道得到如此答案。”韩信深深地吸了口气，几乎就是这一瞬间的功夫，他心中已经下定了某个关键决定。既然大汉必亡，他的坚持还有意义吗？而且在过去的这些人当中，他已经察觉到了陛下对他的防备。几十万大军可以防住，但是人心难防。韩信知道，现在的大汉也只不过是负隅顽抗而已，与其慢慢等死，不如自己另投明主。瞬息之间，韩信就已经想到了下家，大秦太子嬴子业。黄石公的遇害十有八九与这位太子殿下有关。况且对方最近风头正盛，南征北伐不止，自己如果敢在前面投诚的话，说不定还能够混一个不错的职位。正当韩信思索之际，刘邦也在默默地打量着面前的两位将领。他知道这是包不住火的，所以才将真相告诉他们，但并不代表着他没有防对方一手。卫青看上去面色坚定，似乎愿意与大汉帝国奋战到底，可是韩信却若有所思。果然，这个家伙并不是一直都愿意忠诚于大汉。如果是在平时，刘邦或许还会多加考量一番。可眼下战争爆发迫在眉睫，他根本不敢把兵权交到韩信的手中，他输不起了。来人！刘邦陡然挺直腰板，对着无人的角落喊了一声，几道黑色身影奔涌而出，立刻就来到了刘邦身边。这段时间就让淮阴侯在家中好生休养，千万别让他离开府中。是，这几人是刘邦培养的死士，个个都有着巅峰武圣之力。韩信虽然被称之为军神，但是他的实力并不强，他擅长的是带兵打仗，而不是单打独斗。韩信表情立刻就变了。他怎么也没想到，在他刚打算反水的时候，刘邦却先行一步。陛下这是，卫青也不明白陛下为什么要这样做。大战在即，韩信身为大汉军人心目中的精神领袖，要是他不露面的话，接下来的战争只会变得更加棘手。韩信将军为大汉奋战一生，朕想让他休息休息。刘邦再度恢复了往日的精气神，所谓的颓废与不堪瞬间消失。他心思很缜密，在这一场对话开始之前，他就已经预测到了可能会发生的一切结果。只是韩信的反应让他心寒。双方之间君臣一场，他怎么也没想到对方想要背叛自己。之所以不一口气杀了他，还是怕引发军中动荡。陛下，冤枉啊！末将对于大汉帝国忠心耿耿，从未生过二心。韩信知道，要是自己现在还不演戏的话，等待他的就是死路一条。他现在还不去投降，等其他超级帝国的军队攻破长安之时，就是他的末日。身为大汉军人领袖，对方怎么可能会放过他呢？哼，无需多言，朕自有定断。刘邦冷冷地看着不断求饶的韩信，心中冷笑不止。在他的面前玩心眼，韩信的确是嫩了些。等到那几名黑衣人将韩信请走之后，刘邦才面色凝重地对着大将军卫青说道：“卫将军，朕现在唯一能够信任的人只有你了。你立刻带兵前往江阴之地，阻挡大秦通武侯。无论如何，都必须将他们拦下。”末将遵旨。卫青心中一片激荡，他怎么也没想到自己会成为大汉军中的那位刚顶者。他只觉得肩上的担子很重。刘邦望着卫青离去的背影。心中则是在思考，退入了九州大陆如此广阔，他该逃去哪里呢？正如刘邦所想的一样，只是包不住火的。黄石公在大秦东郡被尹子业斩杀的消息，很快就传遍了九州大陆，各大王国以及势力闻言，纷纷震惊。他们已经记不清多久没有陆地神仙战死，现在大秦尹子业主动打破局面，看来这九州大陆的格局将变一变了大唐、太极国。消息是否当真？李世民双眼一亮，嘴角更是有着掩饰不住的笑意。启禀陛下，千真万确。那探子都已经具体得知了黄石公死去的惨状，看来这一次大汉帝国真的要被灭了。不过他又传来了另外一个消息：阴阳学派东皇太一在危难光头，踏入了陆地神仙境界。东皇太一，而且据探子所说，他的真实身份是韩非子。韩国被祖龙带兵所灭，看来东皇太一会成为大秦帝国的死对头。李世民越听越是兴奋，怎么样对他来说都是好消息。那就让人去打听打听东皇太一的下落，看看能不能够拉拢到我们大唐中来。敌人的敌人就是朋友，我大唐讲究海纳百川。只要是能够为朕所用的，就能够成为我大唐帝国的官员。是，探子退下，李世民也是赶紧将这个消息通知到了薛仁贵。这次征战大汉，必须让薛家军出手。没多久的功夫，
，大唐保护神薛仁贵便出现在了太极宫中。陛下，那黄石宫被尹子夜所杀的消息是真的？薛仁贵到现在还不敢相信，想要修炼成为陆地神仙已经是极难，可想要杀死一位陆地神仙同样不简单。那大秦太子有杀死黄石宫的手段，他们一旦与对方产生冲突，说不定也有被杀的可能性。黄石宫就是最好的例子，他死了。大汉帝国等待灭亡，也只是时间问题。薛仁贵扪心自问，他不敢保证在面对大秦太子时能够安然而退。全怕少壮，对方可是九州大陆资质第一的存在，而且十八岁就踏入陆地神仙之境，他一旦与这样的妖孽对上，结果是怎样还未可知。那当然是真的。仁贵这一次一定要尽力掠夺大汉帝国的土地，现在想要获得土地并不简单，这可是难逢的好机会啊！薛仁贵还在思考银子业实力问题，至于攻城略地。这是他的分内之事，他必定会全力以赴。还请陛下放心，仁贵定会替大唐帝国争夺到一块富庶的土地。<笑>好，一个超级帝国的倒下，就意味着他们这些巨无霸帝国又会少一个强大的敌人。他们这些强主，谁不希望自己成为九州大陆的主宰呢？可战场风云瞬息万变，在掠夺土地的同时，也得保持小心才行。与此相同的一幕，不止发生大唐、大宋、大明、大清各方势力蠢蠢欲动。至于在极北之地占据大片草原的大元帝国，现在并没有出兵南下的想法。王，我们要去南方争夺大汉帝国的土地吗？一个部落首领恭敬地对着成吉思汗问道。我的子民并不擅长种植，就算拿到的那一片土地，我们最多让汉人替我们种地而已。可对于我们眼下的情况而言，似乎这并不是最重要的。成吉思汗一针见血地说道。草原上养的都是精锐，都是嗷嗷待哺的狼群。中原之地的那一片羊，他确实没有放在眼中。那我们现在该怎么做？另外一位草原勇士问道：“静观其变，几大帝国都想着瓜分大汉帝国的地盘，到那个时候，估计又会有好戏看了。”说到这里，成吉思汗的嘴角不自觉地露出了一丝笑容。几大陆地神仙会面，而且谁都想替各自帝国争夺更多的土地。强者之间的见面方式很简单，用拳头才是最好的聊天方式。到那时，说不定又会有各种各样的阴谋诡计浮现之于他。他可不想去南方这趟浑水。北方的大草原已经足够广阔了，他现在也很是满足。其他草原子民听到了王的命令，无人敢提出不同意见。在大草原当中，狼王就是唯一的指挥者，狼群能做的只有服从王的命令。陛下，此次争夺大汉帝国的行动势在必行，但是我们必须要小心。正当朱元璋准备摩拳擦掌时，王阳明却提醒说道：“不远处的刘伯温听见此言，也是重重的点了点头。”只听他语重心长的道：“大秦帝国来势汹汹，剩下的几大帝国也全都不是吃素的。咱们大明想要从中分得一杯羹，其实并不是那么简单的事情。”杨明先生的具体意思是，我们可以拿土地，但前提条件是不要与敌国起冲突，尽量低调。尤其是大秦帝国的军队，按照那九州神兵榜而言，大秦的大雪龙骑排名第一，大秦铁骑也是榜上有名。我们大明水军虽然厉害，但是在陆地上的作战实力并不强。王阳明说到这里，话中的意思已经很通透了，在尽可能多拿土地的情况下，不与其他的超级帝国交手，彼此之间泾渭分明。就算拿不到多少土地也没关系，千万别在这场战争当中把自己搭进去了。黄石公已经死了，谁也不知道下一个死的陆地神仙会是谁。朱元璋听闻此言，表情不由得变得凝重。杨明先生是他见过的人当中最有智慧的那一位，连对方都打算小心行事，他心中的激动顿时被抹平了几分，取而代之的是更多的冷静。仔细想想看，对方说的话确实是有道理。到时候那么多的陆地神仙聚集在一起，万一有人临时组成联盟，使坏对一位陆地神仙出手，那可就糟糕了。一切就按照杨明先生意思来吧。朱元璋最终拍板说道。那这一次让谁带兵呢？刘伯温突然发问。嗯，让第二与杨明先生带领大军出发。刘伯温听闻此言，心中立刻就明白了陛下的意思。看来上一次杨明先生对陛下说的话，陛下是真听进去了。太子朱标能够当一个好官，但并不适合当一个好皇帝。四公子朱棣文武双全，他才是大明帝国最为优秀的继承者。陛下此次让四公子带兵，估计也是想让对方带些功。以后想要更换太子之时，那些功劳也能够堵住悠悠之口。高。实在是高，别看朱元璋这辈子没读过几本书，但是朝堂上的门门道道，他可比谁都摸得门清。王阳明也是满意的点了点头，一切正合他意。大汉帝国无名深山，逃窜出来的韩非子脸上挂着癫狂的笑容，他凝视着贺兰关的方向，咬牙切齿的说道：“尹子夜，上一次没能杀了你是你的运气，可是这一次，本座联手几大帝国陆地神仙对你出手，本座就不相信你能够扛得住众人的威压活下去。”言罢。他的身影在山林之间继续穿梭着，他已经打定了主意，光凭借他一人的力量，想要对抗整个大秦帝国是不可能的。他必须得找到其他的盟友，借助他国力量共同发起战斗才是王道。唐宋交界处，嵩山，云雾飘渺间，
，依稀可以看见山上的庙宇林立。方丈，根据大秦那边传来的消息，伏虎金刚前辈似乎被大秦太子的天仙师尊给害了。那边的弟子说，天仙只是对着伏虎金刚伸出一指，伏虎金刚就彻底陷入到了昏迷中。什么？少林寺当代方丈听闻此言，脸上的淡定瞬间就被抹除。他可是知道伏虎前辈的实力的，在九州大陆本土武者之中。伏虎前辈已经是前三甲的存在，放眼整片九州大陆，也唯有三人踏入到了领域境界之中。如果一切真按大秦那边的弟子所言，一指就能够隔空将领域境界的无上强者制服的话，看来那一位真的有可能是天上的仙人。可那些神仙都已经五岁虚空前往了仙界，为何他能够抵挡住九州大陆的规则，对着下方的武者出手呢？连那些隐世存在都无法做到的事情，传说中的仙人更不可能做到。莫非这其中有其他隐情不成？一时之间，少林方丈只觉得心乱如麻。那大秦太子尹子业崛起之时，并没有多少人将这位少年天才放在眼中。哪怕对方破天荒的在十八岁成为了陆地神仙，可他们仍旧觉得自身底蕴丰厚。这些超凡门派可都是很傲慢的存在，凡俗帝国的陆地神仙并入不了他们的法眼。可现在伏虎前辈已经被对方给制服了，少林方丈再也无法保持淡定。知道伏虎前辈的下落吗？听说在那一场战斗过后，伏虎前辈就被大秦太子给带走了，目前生死不明。少林方丈听到这句话，料想他道果高深。此刻确实再也沉不住气，打点好一千弟子，本方丈要去大汉帝国一趟。啊！周围几位少林寺长老听闻此言，纷纷表情诧异。凡俗帝国争夺地盘与他们无关，这已经是三大超凡门派之间默认的规则。现在少林寺主动出手，似乎是有些坏的规矩。本座要将伏虎前辈接回来，少林方丈中气十足地说道。就算他们三大超凡门派之间有默认规则，又怎样？如今伏虎前辈生死不明，这已经触碰到了少林寺的根基，在底线的面前。所谓的口头规矩已经算不了什么，无论如何，他都得必须会一会这位大秦太子。大汉将亡，不只是那些超级帝国蠢蠢欲动，就连有些实力的中等国家，心中也有着想法。魏国，义父，曹操正把玩着手中的七星宝刀，突然听到了一声叫喊，扭头看去，原来是自己的义子吕布来了。他对这新任的义子喜欢的紧，对方不仅实力不错，而且对他也是尊敬有加。曹操这段时间心中还在想，哪天让吕布改名叫夏侯布，怎么董卓这老贼这么没眼光呢？这么好的义子都能糟蹋，曹操正在心中吐槽之时，却听到吕布激动地说道：“前方传来最新消息，大汉黄石公死于大秦东郡之地。义父，这对于我大魏王国来说，可是个不可多得的好机会啊！”吕布脸上满是激动，仿佛他现在已经获得了大片土地似的。哦，曹操脑中念头飞速运转，他正在权衡利弊得失。义父，我们大魏与吴国、蜀国也斗了这么久，至今也没有分出个高低。如果这一次能够掠夺到一部分大汉帝国的土地，我魏国的国力将会蒸蒸日上，到那时，我们很有可能趁机吞并另外两国，成为一个全新的强大王国。不得不说，听到吕布的话，曹操也心动了。而此刻，站在一旁的谋士郭嘉则是表情凝重的说道：“布将军这番话说的有理，但是我们不能轻易涉足大汉。”为何？吕布表示不理解。我们现在已经得到了消息，想必各大帝国绝对是更早得知风声，到时候他们的强大兵马闯入大汉帝国，我魏国拿什么跟他们斗？郭嘉这番话说的很现实。也很理智。几只下山虎在进行生死搏杀，他们充其量也只是野猪而已。在老虎的眼中，野猪可不是敌人，而是猎物。吕布沉默了，但是他的确觉得这是一个不可多得的好机会。义父，按照魏国现在的发展下去，想在近十年内吞并另外两国是不可能的。这对于魏国而言是一次全新的机会。曹操也是个人精，他看到摆在面前的机会，自然是不愿意放弃的。只见他哈哈一笑，旋即对着吕布说道：“布儿，你来到大魏也有一段时间了。”为父也没有给你一个确切的将军官职，这样吧，此次为父让你带领五万大军前去攻打大汉，待到你凯旋归来之时，为父就给你一个征东大将军的名号，你觉得如何？吕布听到曹操的话，整个人的脸都绿了。他本来还想通过对方的帮助一起去掠夺土地，没想到对方竟然让他直接上。更要命的是，这个主意还是他主动提出来的，如今曹操给他机会，他都没有理由去拒绝。什么叫做搬起石头砸了自己的脚啊？吕布表情一阵变化之后。最终只能够沉声点头，孩儿知晓了，这是没有办法的办法。曹操的话已经说得很明白了，他要是拒绝对方，他这辈子都别想成为魏国的将军了。吕布是一个很有抱负的人，要不然的话，他也不会背叛董卓，独自掌控西凉国。只不过好日子没过上两天，就被曹操打上门来。说到底，还是命不好。郭嘉似笑非笑的看了吕布一眼，在主公的面前玩心眼子，这小子还嫩了点。曹操虽然好色，但是脑子聪明的很。吕布那么多义父都已经死了。而且或多或少都与他这个义子有关，他这个当义父的心中也害怕，要是对方这一次抢到了不少土地，他刚好能够给对方一个将军职位，甚至让对方改名为夏侯部。等到这小子成为夏侯家的人，他应该会有几分良心吧。
。就这样，吕布失魂落魄的离开营帐，他也不知道此次的大汉之行自己会遭遇什么兵过贺兰关。大秦军队继续朝着东方前行。太子殿下，前方可就是江州城了。蒙恬仔细的介绍道。江州，不知为何，尹子夜在踏入江州之地时，他就觉得有些不对劲。张涵，让人去暗处看看，我们似乎已经被人盯上了。尹子夜面不改色的说道。大秦军队浩浩前行，究竟是哪个不开眼的江湖门派竟敢暗中窥测？难道不怕给自己带来杀身之祸吗？属下遵命。暗影流动，张涵立刻派巨魔在黑影中前行。不远处的密林中，几位身穿紫衣的唐门弟子正紧紧地盯着前方的军队。这绝对不是大汉的军队。今天大师兄似乎说了个消息，大汉帝国快要完了，黄石公已死。难道这就是从西方而来的大秦军队吗？不清楚，赶紧把消息通报给掌门吧。他们想要前往江州城，必须得路过唐家堡。一切交给掌门定夺。正当几人窃窃私语之时，殊不知背后已经出现了几道壮硕的黑影。咧呀、啊！伴随着诡异的叫声响起，几名唐门弟子顿时就被巨魔活捉。他们下意识的朝着对方甩出暗器，可无比恐怖的事情发生了：暗器穿透了对方的身体，却没有留下任何伤痕。这到底是个什么怪物？张涵立刻指挥巨魔士兵将唐门弟子带到太子殿下面前。江湖中人也敢窥探大秦军队，的确是活腻歪了。尹子夜看到那几名紫衣弟子的穿着打扮。心中顿时有数，这江湖上使用暗器的门派不多，像这种身穿紫衣特立独行的，似乎也只有唐门了。虽说在武侠小说当中，偷偷用暗器一直不是正道手段，但是不得不说，只有当老六才能笑到最后。尹子夜上一世酷爱阅读武侠小说，但即便是那么多大家，都争相引入唐门，可想而知，每个人心中对于当老六都有一种不可磨灭的欲望。你们是唐门弟子吧？尹子夜先发制人，开口问道。那几名唐门弟子都已经吓傻了。刚才将他们抓住的黑影怪物究竟是什么？要知道，他们的暗器上可都抹了剧毒，为何对那些怪物无用？太子殿下问你们话呢。蒙恬大喝一声，顿时让几人清醒过来。太子殿下，此刻这几名唐门弟子算是确认了，眼前身穿黑色锦袍的男子就是大秦太子尹子夜。听闻对方武功高强，长相俊朗，如今一看，确实是不简单。没错，我们就是一名年纪较小的弟子，下意识的脱口而出真实身份，却被旁边的老弟子用眼神阻止。他们唐门一直都游离在江湖的边缘，要知道前方可就是唐家堡，大秦太子携大军过境，万一对方盯上了唐家堡该怎么办？你们不承认也没关系，像你们这种擅长使用暗器又身穿紫衣的江湖门派，整个九州大陆之中似乎也找不出第二家了吧？尹子夜的这句话彻底断了对方的念想。几名唐门弟子听到了大秦太子的话之后，一个个垂头丧气，都觉得自己犯下了大错。万一对方就此找上唐家堡，整个唐门因此遭受到了罹难的话，他们可是门派的罪人。为什么一个个哭丧着脸？难道本太子看上去很像是反派吗？尹子夜实在是想不明白，他名声还没有坏到那种地步吧？年纪最小的那位唐门弟子看了对方一眼，随后点了点头。你们能够在附近活动，想必唐家堡就离此处不远。目光流转间，尹子夜就知道接下来该怎么做了。因为在狗神空间第一层空间当中，里面有一张暗器图纸，暗器名为暴雨梨花针。暴雨梨花针介绍也非常的简单，近距离引发此暗器，天人之下必死，天人身受重伤。陆地神仙防不胜防，尹子夜知道这暴雨梨花真是个好东西。将那团暗器丢出去之后，万千罡真瞬间迸发，而且速度极快。哪怕是陆地神仙境界高手，万一一个不慎中招了，估计也极为麻烦。就算是能够挡下，那也会被打得措手不及。高手之间的对战就是争分夺秒，万一能打对方一个不知所措，这场战斗将会简单很多。虽然忍者军团实力强大，但是在制作暗器方面，他们就是纯粹的小白。专业的事情还得交给专业的人来做，在暗器这方面。有谁比得过唐门的呢？我是不会告诉你唐家堡的位置的。年纪最小的唐门弟子倔强地说道：“他生是唐门的人，死是唐门的鬼，此生不悔入唐门。让他暴露出唐家堡的真实位置，绝对不可能。”看样子你应该是知道唐家堡在哪里了。尹子夜盯着那名弟子，嘴角露出了轻笑。几个年纪稍大的弟子无语了。师弟啊，能不能少说几句话？你们老老实实带本太子去唐门吧。本太子向你们保证，绝对不会动兵。他确实没有必要动兵，自己都已经是陆地神仙了。而且还有巨魔军团，还需要动兵干嘛？让大家火热热身吗？他与张涵两人踏上唐门，都有把握将对方全部解决。不过他是去找人帮忙的，而不是去干架的。这一点，尹子夜心中很是清楚。你说的是真的吗？你真的不会派兵攻打唐家堡吗？又是那名唐门弟子开口了。剩下几名师兄看向小师弟的眼神，恨不得将对方给捏死。那是自然，吾乃大秦太子，岂会骗你一个小小的唐门弟子不成？尹子夜下意识挺直腰杆。他自我感觉还是不错的。听说大秦祖龙喜欢四处征伐，万一你带兵强行攻破唐家堡，我到时候该怎么去面对门主？那名弟子似乎想到了什么，脸色有些苍白。尹子夜实在是被对方给整得无话可说，
，他望着江州城的方向，气定神闲地说道：“你们能够在附近巡逻，想必唐家堡距离此地不远。现在老老实实的将唐家堡的真实位置告诉本太子，不然到时候大秦铁骑兵临唐家堡，本太子可不会像现在这么客气。”他实在是懒得跟对方继续废话下去。行，那我带你们过去吧。唐门那位小师弟知道自己无可奈何，他根本没有其他的选择。另外几位唐门弟子也算是认命了。除了一位年纪稍大的弟子不断反抗以外，其他人一个个沉默无言。走吧，众人跟着他们那位小师弟走了小半个时辰的路，最终来到了一片偏僻山谷外。唐家堡在这里面，尹子夜若有所思地问道。没错，对方话音落下，便对着山谷里面大喊了一声：“师兄，赶紧让门主出来，大秦太子登门拜访。”这一嗓子喊下去，山谷之中满是对方的回音。瞬息之间，几道紫色身影从山谷中缓缓走出，对方表情凝重。不过想想也是。几万大军前来拜访一个江湖门派，他能不紧张吗？一名个子较高的唐门弟子立刻对着背后的人道：“赶紧请门主过来。”他这时主动的走到了尹子夜前方不远处，微拱双手，行了个江湖礼。不知道阁下是？他的眼光还算毒辣，一眼就看出来对方不是大汉帝国的军队。大汉士兵一般都身穿赤血袍，可对方的军旗是黑色的。此刻他像是想到了什么，双目立刻瞪得滚圆。这九州大陆所有帝国之中，唯有西方的大秦帝国以玄色为尊。那随风飘扬的大秦军旗，似乎已经表明了对方的真实身份。大秦太子尹子夜，尹子夜淡淡出生，唐门少主龙过江。听到这个颇为独特的名字，尹子夜感觉自己好像在哪里听过。当初武道资质榜当中，似乎就有龙过江这个名字。阁下就是武道资质榜排名第十三的龙过江。尹子夜开口问道：“与太子殿下相比，过江这点天赋算不了什么。龙过江还是比较谦逊的。”尹子夜虽然没怎么出过秦国。可他的名字已经传遍了九州大陆，武道资质榜排名第十八岁的陆地神仙，谁人不知？谁人不晓？他自认为小有天赋，可是，在对方的面前，彼此之间的差距很大。不知太子殿下前来唐门，究竟所谓何事？龙过江与大秦太子寒暄了几句之后，终于问出了心中最想要知道的问题。本太子听闻唐门暗器独步天下，正好本太子手中也有着一副暗器图纸，所以想拜托唐门，看看能不能替本太子打造这种暗器。太子殿下手中也有暗器图纸。龙过江听到了对方的话，压根没将所谓的暗器图纸放在身上。唐门在暗器领域的造诣确实是九州大陆第一，对方身怀图纸又如何？所谓的独特暗器，估计是他们唐门当中的大陆货色。不过龙过江表面上没有半点轻视，尹子夜的身份很关键，况且对方实力高深，哪怕是面对一位陆地神仙，他都必须要保持谦卑的态度。此刻，一位身穿紫衣的光头走了过来，他长着一张国字脸，肩膀极宽，可身材却格外瘦削，远处看去就像是个骷髅在行走一般。颇为怪异，父亲大人，龙过江看到自己父亲走了，过来立刻与尹子夜介绍，我父亲就是当代唐门门主。唐门门主来到大秦太子面前，主动抱拳说道：“在下唐门门主龙傲天。”龙傲天，不知为何，尹子夜听到这个名字觉得挺有趣。唐门明明是个这么低调的门派，可对方门主的名字却分外张扬，有趣有趣。父亲大人，太子殿下手中有着一张绝密暗器图纸，想拜托唐门工匠进行打造。龙过江开始介绍尹子夜前来唐门的目的。看了一眼对方背后数万大秦铁骑，龙傲天心中明白，他就算是不答应也得答应了。不知太子殿下的绝密暗器叫做什么？龙傲天自然是不会选择拒绝。万一对方恼羞成怒，指挥大秦铁骑冲进唐家堡，他接下来该怎么办？唐家堡众人又该如何抵挡？龙傲天只有接受。对方想要暗器，自己给他打造就是，哪怕赠与对方一些唐门暗器也无所谓。陆地神仙可不是小小的唐门能够得罪的暴雨梨花针。听到这个名字，龙傲天的身形陡然定在了原地。他瞬间瞪大双眼，仿佛像是听到了什么不可思议的东西。龙过江同样也是如此，父子俩对视了彼此一眼，都看见了对方眼中浓浓的惊骇之色。太太子殿下，那暗器叫做什么名字？龙傲天再度问道，只不过声音有些颤抖，不负刚才的淡定。此物名为暴雨梨花针，难不成龙门主听说过？龙傲天深深的吸了口气，他岂止是听说过，这就是唐门失传已久的最强暗器。初代唐门门主唐三打造出暴雨梨花针，在一战之中斩杀两位陆地神仙。从而闻名九州大陆。经过这一战之后，唐门就成为了天下暗器门派之首。过去在江湖武者的眼中，使用暗器只是下三滥的手段，上不了台面。可九州大陆武林出了个唐门，唐三也是用精妙无双的技巧，替天下暗器武者走出了一条新路。随着时间的车轮缓缓而过，暴雨梨花针的制作工艺逐渐失传。在唐门之中，暴雨梨花针已经是数百年前的传说。现在甚至还有新弟子怀疑，唐三老祖究竟有没有制作出暴雨梨花针，或者说？真真的存在吗？尹子夜现在说出这个名字，自然能够让他们惊动。太子殿下，可否将那暴雨梨花针的图纸给龙某人看一看？龙傲天再次开口时。
态度更加的谦卑。他心中有着期待，一旦对方的暴雨梨花针图纸是真的，唐门的威慑力将会大大提升。毕竟暴雨梨花针是可以威胁到陆地神仙的暗器，在混乱之中丢出，还真有可能让陆地神仙身受重伤。当然可以，尹子夜此行就是为了让对方打造暴雨梨花针，他怎么可能会不给对方看呢？在龙傲天的注视之下，尹子夜单手凭空一转。一卷羊皮卷轴便出现在了他的手中，尹子夜可没那么客气，他轻轻的将暴雨梨花针图纸朝龙傲天丢去，这可把龙傲天吓坏了。暗器制作工艺颇为复杂，万一图纸有所损坏，导致制作出来的暗器不完美，那可就糟了。龙傲天小心翼翼的接过图纸，打开一看，哈哈哈哈，他仰天长笑，笑声之中有着说不出来的快意。图纸上面的工艺他能复制，可是他压根没想过暗器竟然还能这样制作。在他还只是一位唐门长老时，当时的唐门门主就跟他说过。只要他们能够再次掌握暴雨梨花针的制作技巧，唐门便会再度崛起。此刻，龙傲天怎么也没想到，机会就这样阴差阳错的来到了自己的手中。龙掌门，这图纸还可以吧？尹子夜看到对方的反应，心中就有了数。他即将带兵继续东行，像暴雨梨花针这种好东西，怎么着也得背上两个才行。万一陆地神仙混战，这等绝顶暗器，定能够在混战之中大放异彩。好，好，好！龙傲天一连说出了三个好。旋即转身，对着背后的山谷做了个请进的姿势。尹子夜扭头看了张涵一眼，两人便随着其他唐门中人朝着唐家堡而去。剩下的几万军队不用多说，原地安营扎寨便可。夫君，正当尹子夜即将踏入山谷之时，背后传来了一声娇呼，是虞姬的声音。当初尹子夜带兵东伐大汉，虞姬怎么着也要跟来，毕竟是新婚夫妇，而且两人之间一见钟情，尹子夜就答应了虞姬的请求。现在看到自己的夫君连大雪龙旗都不带进去。虞姬有些担心对方的安危，即便大秦太子是陆地神仙，但是在虞姬的眼中，对方只是她的丈夫。天底下哪有妻子不担心丈夫的呢？尹子夜会意的笑了笑，随后走到了虞姬身边，牵着她的手，朝着唐家堡走去。蒙恬望着颈部跟随太子殿下与太子妃的章邯将军，眼中有说不出来的羡慕。没办法，章邯运气确实比他好，对方那么早就跟了太子殿下，自己当时的确看走眼了。大公子，那我们就在这山谷外安营扎寨吧。”蒙恬颇为感叹的说道。扶苏点了点头，随即对着其他的普通将领发号施令，让各部人马立刻原地驻扎，等九弟出来。是，大公子。太子殿下不在，扶苏自然是军中首脑。迈步进入偏僻的山谷，让尹子夜没有想到的是，山谷前方竟然是一条长长的铁索吊桥，四下是万丈深渊。吊桥一头是山谷入口，另外一头则是一座孤峰，孤峰上有着一座巨大的城楼，看来这就是唐家堡了。唐门竟会将自身门派建立在如此险境之中，的确出乎了尹子夜的意料。唐掌门将唐家堡建立在这般绝境之中，一旦被围攻的话，唐门弟子该如何逃脱？尹子夜说出了心中的疑惑。哈哈，太子殿下，一旦唐门遭遇到灭顶之灾，唐门弟子上下必定会捍卫门派尊严。龙傲天这番话说的轻松，却听得尹子夜心头一颤。上下捍卫门派尊严，意思就是决战到死。这话听上去非常简单，可又有几人能够做到呢？别说江湖门派，就算是各大帝国之间，真正能够绝对忠诚于皇室的，又有几人？一朝天子一朝臣，这句话不只是说说而已。尹子夜彻底沉默了，只是跟在龙傲天的背后，慢慢的从铁索吊桥上走过，看着下方的万丈深渊，虞姬不自觉的抓紧了自家夫君的手，察觉到手上的力度越来越大，尹子夜对着虞姬微微一笑，不必担心，有我在这里。虞姬满目情意的望着自己夫君，柔情蜜意，不足为外人道也。半炷香的功夫，众人就走过了铁索吊桥，尹子夜也正式进入到了唐家堡中。与他想象中有些不同的是。唐家堡内部氛围与外界的阴暗格格不入，这里更像是一个小型的城镇。孩子们在路上奔跑打闹，许多老人们也坐在路边聊着过去的事情。他们有些是附近的村民，有些是唐门弟子的家属。龙傲天笑着对尹子夜介绍这些老人。尹子夜突然觉得江湖门派与他想象中的也是有点不同的。他对于江湖门派的认知大多还是跟蜀山一样，只要进了门派之中，那几乎就要与凡俗家庭彻底断了关系。从此之后，门派就是他的家。尹子夜转头对着虞姬问道。蜀山会让附近的人进去住吗？虞姬听到自家夫君的话，脸上露出了匪夷所思的表情。开什么玩笑！门派当中必须得留下精锐才行，无关的人必须清出去。至于那些身无武功的百姓，将他们留在门派当中有什么用？虞姬脑子里的想法就是很典型的门派思维。门派只留下精英和必要弟子，多余的人压根没有必要留下，他们是门派的累赘。听到这番话，尹子夜只是笑笑不说话。他毕竟是后世来客，脑海中还有着很多现代化的思维。不过，在九州大陆谈民主自由，那纯粹就是对牛学马叫不过。有句话怎么说来着？穷则独善其身，达则兼济天下。等大秦帝国统一九州大陆的那一天，他定要让红色的花朵铺满九州。龙掌门，这暴雨梨花针需要几天才能制作完成？
。尹子业将脑海中杂七杂八的念头推到一边，他可没有忘记此行前来唐门的目的。太子殿下，制作暗器其实并不难，而且他们有专门制作暗器的地方。只要图纸上的内容是真实无误的，最多两天时间，我一定亲手将暴雨梨花针送到太子殿下手中。尹子业之前可是看了图纸的，暗器虽然名为暴雨梨花针，但具体的模样却是一个小匣子，匣子长七寸，厚三寸，一旦打开匣子。必定见血，数百根银针瞬间激射而出，而且速度快得令人难以想象。可想而知，如果近距离激发暴雨梨花针，必定会给敌人带来巨大伤害。好，尹子业满意的点了点头。对方的制作速度还是很合乎他心意的，他可无法在唐门当中逗留太久。如果要十天半个月，尹子业压根没那么多的时间等待。如今各大超级帝国都对大汉发兵，他们这边自然也需要争分夺秒，快点出手，才能获得更多土地。太子殿下，龙某人有个不情之请。此刻，龙傲天忽然转身看着大秦太子，表情无比凝重。龙掌门无需多言，只要唐门能够长期为本太子制作暴雨梨花针，那份图纸就留在唐门。尹子业想都不用想，对方绝对是向他来要图纸的。毕竟暴雨梨花针是唐门的不传之秘，如今他们能够重新获得祖传神技，龙傲天怎么可能会选择错过？果不其然，得到太子殿下的口头承诺之后，龙傲天顿时大喜过望。他真没想到大秦太子会这么好说话，况且对方提出的要求并不算苛刻。他完全能够接受。好，龙某人就谢过太子殿下了。今后唐门欠太子殿下一个人情。尹子业随意的点了点头。他现在只要暴雨梨花针。至于唐门的人情，他压根没怎么重视。对了，太子殿下，这幅图纸你是从哪里弄来的？龙过江突然问道。闭嘴！不等尹子业开口，他的父亲龙傲天便立刻对着他呵斥：“太子殿下神通广大，你需要知道那么多干什么？赶紧向太子殿下赔罪道歉。”龙傲天可是老江湖，他知道。每个人都有着属于自己的秘密。尹子业这种冠绝九州大陆的天才，屡次获得天道金榜赏赐，身上的秘密只会更多。自己儿子竟然不开眼的去询问对方，他岂能不发怒？龙国江立刻意识到自己问错了话，他连忙道歉：“小子无礼，还望太子殿下恕罪。”无事，暴雨梨花针的制作工艺是本太子在阴差阳错下获得的，如今能够物归唐门，也算得上是一桩美事。龙傲天看着年方十八的太子殿下，心中有着无限感慨：明明都是年轻人。太子殿下这话说的真是滴水不漏。至于大秦铁骑为何会出现在大汉帝国，龙傲天甚至都不想发问。没看到大军压境吗？黄石公这段时间已经消失，不出意外，他永远都无法回到长安了。大秦帝国绝对朝大汉帝国发动的战争，否则的话，这么多的军队是无法出现在大汉境内的。今后唐门也会受到大秦官府的管辖，还望太子殿下多多照顾。只要你们唐门老老实实的遵守大秦律例，太子在这里向你保证，无人会来刁难唐门。谢过太子殿下，一行人有说有笑的来到了暗器方。尹子夜望着琳琅满目的暗器，颇有兴致的打量起来。不过这些暗器当中，极大多数都只是对凡人有帮助的。一旦来到天人境界，想通过普通暗器暗算到他们，那几乎是不可能的事情。而在兵器方的对面，竟然是一间草药房。虞姬见状颇为意外，唐门明明是一个暗器门派，囤积那么多的草药干什么？夫君，你看，虞姬拉着自己夫君的手，指了指对面的草药房。世人皆知唐门以暗器闻名。但少有人知道，唐门的毒术也是一绝。尹子夜淡定自若的开口：“他前世玩过那么多的网游，只要是出现唐门的游戏，唐门的装备上一定会附带毒属性。光靠暗器想杀人不容易，但是暗器上淬了毒的话，事情就好办多了。”龙傲天用不可思议的眼神望着太子殿下，对方口中所说的话真的是超乎了他的预料。知道唐门毒术非凡的人都已经死在了唐门暗器之下，大秦太子是如何得知的？龙掌门不必担忧，今后我们之间还得互相帮助才行。本太子对待盟友一向都非常宽容大方，只要唐门能够真诚的与我大秦帝国合作，唐门必定会更加的强大。尹子业的每一句话都说到了对方的心坎中，他身份尊贵，却不以势压人，言行举止也符合江湖中人的口味。龙傲天心想，这真是遇到贵人了。来，你们看看这幅图纸，然后赶紧将图纸上的暗器打造出来。龙傲天对着几个老工匠说道：“这几名工匠都有着丰富的暗器制作经验，他们就是唐门最为宝贵的财富。那么多弟子所使用的暗器。”绝大多数都是他们制作出来的。几名老工匠接过图纸，众人围上去观阅一番。突然，一名老工匠直接激动的啼哭，用手擦拭着脸上的老泪。唐三祖师爷在上，弟子不曾想有朝一日可以看见暴雨梨花针锻造手段。另外几名老工匠也是兴奋的无以复加，能亲手做出暴雨梨花针，我这辈子真是没白活。唐门必定会在我们的手中复兴的。老工匠们个个精气神十足，看上去跃跃欲试，恨不得立刻制出暴雨梨花针。尹子夜感受到了唐门的门派氛围，这一点与唐家堡的内部环境密不可分。当所有人都把门派当成家的时候，他们自然就无法脱离门派，更不必谈所谓的背叛。
，有几个人会背叛自己的家人呢？而且在这样的大环境下，背叛一词都显得有些多余，因为这是压根不可能会发生的事情。你们赶紧将暴雨梨花针做出来吧，然后测试一下威力，越快越好。”龙傲天无比兴奋地说道，他也想看看唐三祖师爷用来震惊天下的暴雨梨花针究竟有多么的强悍。太子殿下，这两天就住在唐家堡吧，有什么吩咐直接对过江说就好了，他一定会尽量满足你的。吩咐完这些。龙傲天就先行一步离开。身为唐门之主，他每天要做的事情也不少。龙过江将尹子叶三人带到了一处庭院之中，刚安置好对方，他就忐忑的来到了尹子叶身边。太子殿下，听闻你剑术超绝，能否指点一下我的剑法？尹子叶也没想到，龙过江这小子竟然如此不客气，合着把自己当工具人了。不过尹子叶顿时想到了另外一件事情：唐门是个精通暗器与毒术的门派，这小子放着现成的大路不走，怎么自己想要踏入剑道呢？练剑是一件很辛苦的事情。龙公子，你父亲大人知道你练剑吗？尹子叶率先问道。听到太子殿下的发问，龙过江脸上顿时露出了难为的表情。他父亲并不支持他练剑。不仅如此，对方多次跟他说过要继承唐门的暗器之道。他如果执迷不悟的话，对方迟早会收拾他的。但是龙过江从始至终都想成为一名强大的剑客。在他的眼中，剑客与其他的江湖侠客是分离出来的。剑是一种很特殊的兵器。他握着剑出手的那一瞬间。内心都会有种迸发的欢愉。要不是他老子是当代唐门门主，他早就已经溜出唐家堡，前往九州大陆海外的万剑宗了。我父亲并不支持我练剑，但是我想练剑，我想成为一名强大的剑客。龙过江盯着尹子叶，表情相当坚定。尹子叶暗自点了点头，对方这个觉悟他还是很欣赏的。想要成为一名强大剑客，首先就得相信自己能够练好剑。如果连自己都不相信自己能变强，那还是赶紧把钱卖了吧，还不如吃顿好的。那你给本太子先展示一下你的剑法吧。行家一出手就只有没有，尹子叶都已经掌握了天道剑法，而且还悟出了天道天罚这等顶级剑招，让他来指点一名武圣级别的剑客，确实是高屋建瓴。太子殿下，唐门当中并没有几本关于剑道的典籍，如果我的剑法有哪里不好的地方，还望殿下一定要及时指正。嗯，好。得到了太子殿下的支持，龙过江深吸了一口气，旋即拔出了腰间的金刚剑。他出剑速度极快，每一剑都能在空中留下淡淡残影，但是在尹子叶的眼中。龙过江的剑法却是漏洞百出，并非他境界高才得出如此评价，而是对方出现毫无章法，每一剑都太过于随心所欲。虽然说最适合自己的剑法才是最强的，但是这小子一味的追求速度，都忽略了剑法是用来干嘛的。剑法是用来杀人的。对方剑更像是炫技，他只想着加快出剑的速度，却没有想过将身体当中的每一分力道爆发的最大化。一旦碰到高手，他的剑招毫无用处。尹子叶就静静的看着对方耍了一炷香时间的剑。直到龙过江自己都有些吃不消了，他才缓缓的将剑收了起来。太子殿下能指点一下我的剑法吗？尹子叶面露苦笑的望着龙过江，说出了一句让对方差点崩溃的话：“本太子现在是相信了，你的剑法的确是自学的。你似乎过于追求出剑的速度，你的剑是用来御敌的，不是用来杂耍的。剑出那么快有用吗？”龙过江听到太子殿下的话，心中还不太明白对方话中的意思。天下武功，唯快不破，自己拔剑的更快，不应该是更好吗？怎么现在还被太子殿下给否定了呢？尹子叶见状，无奈只能对着身旁的张涵吩咐道：“张涵，你跟这个小子练练手，控制一下力度，让他知道他错在哪里了。”是，张涵是一员老将，战斗经验无比丰富。在龙过江疯狂出剑的时候，他一眼就看出了对方的问题。太子殿下的确说的没错，过度追求速度可不是什么好事。男人出剑还是慢点吧，来，用你最快的剑法来对付我。张涵拿出了腰间的大秦佩刀，面容坚毅，眼神凶狠。龙过江没有半点犹豫，他的剑就像是一束光，瞬间朝着张涵将军划去。张涵看到快如闪电的剑，心中没有半点惊慌，他只是将手中的刀戈挡在身前，轻而易举就挡住了对方的剑。又是一道快剑袭来，张涵手腕猛然发力，浑身的力气朝着上方用力一甩，咻！电光火石间，龙过江只觉得手头上一轻，他的剑立刻就被对方给挑飞了。然后脖子处传来了冰冷的触觉，不知何时，对方的刀已经架在了他的脖颈上。你说了，张涵冷冷的看了龙过江一眼，这家伙可真是个战斗菜鸟，他都没花费多少力气，就轻而易举的获得了这场战斗的胜利。双方之间可都没有使用内力，纯粹是身体力量的对抗而已。龙过江失魂落魄的看着半截剑插入地面，他不知道自己为什么会输。身为一个剑客，连手中的剑都握不住，你还想去捍卫什么呢？龙公子，出剑快是一件好事，但是对于现在的你来说，你先得出剑吻，先拿得住手中的剑，再想着拿这把剑去杀人。以后你每天练习刺剑三千下，速度越慢越好，但一定要全力以赴，将浑身的力量爆发在剑上，只有这样，你的剑法才能有所进步。剑道博大精深
，尹子夜都不敢说自己有多少了解。他现在能做的，也就只是纠正对方的坏习惯。我受教了，多谢太子殿下。尹子夜忽然间想到了什么，他刚才的话对自己也有所触动。尹子夜瞬间抽出青莲剑，他紧握着手中的剑，随意的挥舞了起来。他并没有使用特定的剑招，而是将全部心神灌注在手中的青莲剑。在其他人眼中，太子殿下出剑的速度特别的慢，就像是青楼中歌姬的舞剑姿势一般，并没有剑的锋利。但是尹子夜依旧在寻找那一种慢的感觉，快是一种极致的爆发，慢又何尝不是呢？急徐之间，张弛有度。尹子夜出剑的速度还在不断的变慢，龙过江此刻看向对方的眼神变了。在他的眼中，太子殿下虽然出剑很慢，但他却有一种被牢牢锁定的感觉。不管他想从哪个方向逃跑，似乎对方的剑都会命中自己的身体。这种无路可逃的感觉相当的诡异。明明对方没有朝自己出手，为什么他会感受到害怕？究竟是怎么回事？张涵目光也是越发凝重，他知道太子殿下或许是悟了。他对着虞姬与龙过江做了一个晋升的手势，三人缓缓的来到了庭院旁边，悄无声息的看着尹子夜出剑。太子殿下出剑的速度还在不断的变得缓慢，就如同那老龟爬地一般，看得让人着急。可对方出剑速度越慢，越是有着一种无形的感觉，仿佛这片空间上下左右都被对方的剑给锁定了。明明是那么慢的剑，大家却被压迫到有些窒息。这虞姬下意识的捂住嘴巴，他只觉得难以想象。光靠出剑就能够给周围带来影响，这是来到了怎样的剑道境界？他从小也是练剑长大的，可是，在自家夫君面前，他觉得自己的剑法一塌糊涂。慢，还要更慢一点。刚才那剑还是快了，再试试。尹子夜已经来到了忘我的境界中，他忘却了自己身处何地，也忘却了身上肩负着怎样的使命。他现在只是一个剑客，沉溺于剑法的剑客。尹子夜感觉自己就像是水中的鱼儿，不管他怎么游行，他都能察觉到水的阻力。但是他在寻找那种通透自然的感觉，只要没有阻力了。他自然能够畅游无阻，还是太快了，给我慢下来！尹子夜死死地握住手中的青莲剑，每一剑挥舞而出是大力沉，动作却是诡异的轻柔缓慢，两种怪异的元素交融在了一起。而在这一道又一道慢剑之后，尹子夜终于回展出了让他满意的一剑。他浑身气息此刻已经来到了巅峰，手中的剑慢的离谱。可是周围突然狂风大作，无穷无尽的剑气从他的身上迸发而出，随后朝着四处吹去，剑气冲云霄。慢剑！尹子夜暴喝一声。他将慢剑凝聚出来的气势，朝着庭院的一角挥舞而去。砰！无形的剑锋吹拂而过，直接撞在了不远处的假山上。假山瞬间被击打的粉碎，不是被打成一块一块的石块，而是一整座假山都变成了粉末。龙过江当场就看傻了。太子殿下分明没有动用内力，可对方的剑锋都能够将假山给吹成粉末，他做到的。尹子夜心满意足的收起了剑，他对于慢剑很满意。没有动用内力都可以造成如此大的爆发，一旦他将浑身内力灌注其上，那一幕绝对会很美。呼呼，尹子夜长长的出了口气，练出了他想要的慢剑。他此刻竟然有一种通体畅快的感觉，仿佛全身的穴位都被打开了。一个字，爽！在刚才这段时间当中，尹子夜已经创造出了全新剑招——天道慢剑。只不过这一剑目前还没有实践。根据尹子夜个人对于威力的度量，这剑一旦全力施展而出，必定会产生惊人的爆发力。尹子夜看着不远处神色惊恐的三人，他也只是随意的笑了笑。剑道上的进步，多一步，自然有多一步的欢喜。他感觉自己距离剑道本质又近了一步。龙公子，本太子已经教你如何施展慢剑，你学会了吗？龙过江脸皱的跟苦瓜似的。太子殿下这是在逗他吧？这是一般人能够学会的吗？蜀国，主公，前线探子传来最新消息：黄石公命运大秦东郡，大汉帝国如今已无陆地神仙庇护。诸葛亮面色激动的说道。很显然，得知这个消息的时候，他也无法保持淡定。消息属实。刘备听到这消息，表情瞬间变了。千真万确，而且大秦帝国已经对大汉宣战，他们兵分两路，目前已经攻破了西平城和贺兰关。刘备得知这个消息之后，他并没有立刻回复诸葛亮，而是在宫殿中来回走动。他在纠结：主公，这个机会我们不能错过，一旦我们从中获利，就能增强蜀国实力。喂，吴两国很有可能已经发兵了。诸葛亮的这句话更是让刘备呼吸加速。他可以不获得大汉帝国的地盘，但他绝对不允许为吴两国变得更强。彼此之间是宿敌，一旦对方更强，倒霉的可就是蜀国。调取十万大军，即刻征战大汉帝国，让关羽带队。不料诸葛亮听到这个消息以后，却是皱起了眉头。赵云将军呢？难道不让他带兵吗？要知道，赵云可是目前蜀国的最强者，一身天人中期实力无人能挡，而且对方连不过三十，正是最当打的时候。让赵云去带兵，那才是十拿九稳。孔明，你觉得子龙有可能会背叛我吗？没有。诸葛亮果断地摇了摇头，他自认为看人非常的准。赵将军忠心为国，他可都是看在眼里的。这些年来南征北战，赵云一直勤勤恳恳。
从未有过半句怨言，而且又不是什么好大喜功之徒，为何主公会这样想赵将军呢？主公，赵将军一心未属，忘够了。刘备打断了对方的话，让云长带兵，易德辅佐他，这件事情就这么定了。他信不过赵云，但是他信得过桃园另外两个兄弟。诸葛孔明无奈的叹了口气，他也不知道主公是怎么想的。曾几何时，主公还与赵将军同床而眠。甚至还将对方当作是蜀国的未来星，可是现在君臣之间无形的多了一层隔膜。诸葛孔明有些担心了，主公变得越来越多疑，不知道自己会不会成为下一个赵将军。赵云此刻还在蜀魏边界处驻防，当天晚上消息就传到了他这里。一名亲卫得知如此消息之后，相当愤怒的说道：“将军，主公很明显是信不过你，你实力是军中最强，而且带兵有方，这都是兄弟们心知肚明的事情。如今攻打大汉乃是国之大计，主公却偏偏不让将军上场。”他摆明了就是想要架空将军在军中的地位。赵子龙听到亲卫的话，只是摆了摆手，他心中还有着两人之间的情谊。对于主公态度变化这件事情，赵子龙实际早就已经感受到了。自从他登上了武道资质榜之后，主公不仅没有更加器重他，反而是越发的冷落。赵云不知道自己做错了什么，他从未对蜀国生过二心，但是主公一次又一次的拒绝，让他觉得有些心寒。眼下主公要调取十万大军，我们驻守在边疆的部队也得抽调一部分的兄弟过去，一旦有战乱发生。将军必须要保护好自己。亲卫只是替赵云觉得惋惜。赵云有潜力成为一代名将，奈何明珠暗投。我知道了。赵云说完这句话，便走出了军帐。他只觉得心中烦闷的很，想在营帐外走一走。前方就是江州城了吧？吕布对着手下的一个将领问道。没错，那城门楼上的将士穿的还是赤血袍。看来那大秦太子换过了一条路线发动进攻，他们并没有选择从江州路过，可能是从江州下的玉川城发动了进攻。那名将领立刻给出了分析。之前按照他们的推测，近两日内江州城必然会被大秦铁骑踏破。可现在江州城依旧被大汉帝国所管辖，只有一种可能：尹子业并没有看上江州之地。江州之地山峰众多，土地也算不上格外富饶，能被大秦太子忽略，对于吕布来说，这是件好事。一旦这座城池被大秦铁骑踏破，就算是借他一百个胆子，他都不敢打江州城的主意。现在大秦太子风头正盛，他怎么敢顶在风口浪尖得罪对方？那不是找死吗？既然大秦帝国放弃了江州之地，那就由我魏国来接管吧。”吕布无比兴奋地说道。他现在正愁做不出成绩，而且他的义父曹操强行逼他上阵，要是他空手回去，估计以后他在魏国的地位只会一落千丈，将来的日子只能越来越惨。为了自己的地位着想，吕布也得拼一拼。那就要攻打江州城，等拿下江州之地以后，立刻传令给义父，让他调取更多的兵马过来驻守江州。是，大魏军不少将士都有些兴奋。曾经，大汉帝国是他们难以仰望的存在。可是现在，大汉都已经成为了他们的猎物。这种身份上的反差很刺激。采取火攻，速战速决！吕布一声令下，就带着五万人马对着江州城发出攻击。一时之间，枪旗摇动，火箭漫天。江州城城防军加上周围的部队也只有两万人，被足足五万大军围攻，他压根就招架不住。一道道火箭射入城中，江州城内也变成了一片火海。不少无辜的百姓中箭，有人被活生生的烧死。更惨的是，那些惜才的百姓，不少人还未将家中细软取出，他们的家就已经被火给烧了。有人冲进去，却最终葬身在了烈焰中。不着急，强行攻进去，先放两轮火箭，看看他们有没有投降的想法。吕布得意的笑道：“江州城城门楼上，徐大人，我们已经守不住了，守不住也要守，必须要等到陛下派人前来扬州支援才行。”气质儒雅的徐大人认真道：“他身为汉民，身为江州城城主，无论如何。”他都必须要坚守到最后一刻才行。正当他说完这番话的时候，又是一轮火箭齐齐地射入城中。江州城内已经变成了一片火的海洋，百姓的呐喊声、哭啼声交汇在一起，听得徐大人满心怒火。情急之下，他竟然夺过了身边弓箭手的弓箭，直接朝着城门楼下的魏军射去。他虽然是个读书人，但他也是大汉帝国的子民，国家兴亡，匹夫有责，他必须要身先士卒。徐大人，小心！一名亲卫看到徐大人如此勇猛，想要夺过对方的弓箭。他生怕这位江州城主直接被射死。我身为江州城主，岂能敢当懦夫？我虽是读书人，但也有一颗报国之心。两人推搡之时，一道蕴含巨力的弓箭从下方射来，而这一箭就是吕布射出的。咻！伴随着犀利刺耳的破空声，这一箭精准的扎透了徐大人的胸膛，嫣红的鲜血浸透了他胸前的红色衣袍。徐大人只觉得意识一阵模糊，他听到了周围士兵的呐喊声，也听到了下方百姓的哭啼，他感觉大脑有些混乱。黄钟大吕在他耳边不断的回荡，震得他有些听不清楚了。我我要杀敌，我要报国。弥留之际，徐大人的身体缓缓倒下，他侧着身子，看到越来越多的将士中箭。
可让他觉得有几分悲凉的是，已经有大汉士兵畏惧的丢掉了手中的武器，朝着城门楼下跑去。徐大人双眼一黑，彻底与九州大陆告别。徐大人死了，这个仗根本就打不了，对方来势汹汹，人数众多，我们压根无法应对。我们还是投降吧。江州城主一死，群龙无首，有血性的大汉士兵选择奋战到底，但同样也有些人是软骨头。你们这群狗娘养的，吃着大汉的粮食长大，现在却想着当卖国贼。一名士兵拿弓箭对准了自己人。他听到那些想要投降的言论，只觉得胸膛都快要爆炸了。那么多的兄弟还在冒着生命危险杀敌，结果却产生了内乱，我们赢不了的。这场仗我们注定会输，打不赢也要打，打到死也要打。别忘记了你我的身份，我们是大汉帝国的子民。陛下有来帮过我们吗？明知大秦太子已经攻破了贺兰关，可是援军迟迟没有到达。就算魏国的人不出手，大秦铁骑迟早有一天也会荡平江州城。我们再打没有结果的仗，我不想死，我也不想死。我家中还有着妻儿老小，他们都指望着我回去团圆呢。哀声四起，赶紧把城门打开，我们投降！不知道是谁吼了一嗓子，立刻就有大汉士兵拿着刀冲到城门处。你们想干什么？我们顶着性命危险在对抗敌人，你们却想当走狗。可那些想要投降的大汉士兵已经红了眼，既然对方不让，那就去死吧。弱者只会挥刀斩向更弱者，哪怕他们之前同为大汉军人。但是此刻，双方之间已经划清了界限，你让不让开？一名大汉士兵对着驻守城门的士兵呐喊：“我不当亡国奴，也不当卖国贼，杀了他们！”双方之间开始混战，又有上百名大汉士兵倒下。可是投诚派最终压过了反抗派，江州城门终于被打开。哈哈，我就知道这帮家伙会投降的。吕布看到城门大开，露出了胜利笑容。此战，魏国大胜